你明明是仙宗唯一的斯文败类，却与掌控人族的女帝有一纸婚约。就在世人以为你能软饭硬吃时，不料你却直接转身离去。里里外外围观的弟子都震惊了，就连高高在上的女帝也懵了。原来前世你与女帝顾婉清是青梅竹马，在世人眼中你俩就是天作之合，可一起拜入问道圣宗后，不知从何时起，顾婉清不再称呼你为夫君，但你并没有就此放弃，而是一直在玩命修炼，只为能够让自己配得上她。殊不知这个世道很不公平，你足足花了380年才堪堪修炼到神通境界，而顾婉清居然成了世间唯一的女帝。与此同时，时隔三百多年，你终于听到他对你说的第一句话，只是声音入耳的刹那，你竟然听到了自己心碎的声音。他说：“徐泽，我们不是一个世界的人。”也就是这句话，让你道心受损，修为一直在倒退，最后终是陨落在大周天劫中。如今重活一世，你不想再重蹈覆辙？上一世为了追逐顾婉清的脚步，你忽略了太多关心你的人，造成了太多遗憾。这一世你也不想再去争了，只想弥补这些遗憾，然后随心所欲的活着。而你跟他说完分手后，刚转过身，忽然脑袋一阵眩晕，几秒后你的视力慢慢恢复，同时你眼前竟莫名的浮现出一串文字，宿主。成功激活系统，奖励新手大礼包圣人修为。看到这句话后，你错愕在原地。重生前，你努力了三百余年，不见任何金手指。如今刚选择和老婆分开，系统却出现了。果然，女人只会妨碍你拔刀的速度。此时，你能感觉修为瞬间达到圣人境，没有夸张的天地异象，这一切就像水到渠成。你满意的一笑。虽然这个世界大地才是顶点，却非常少现身于世间，唯有圣人才是行走世间的无敌。但是同时，你心中百味杂陈。若重生前你拥有此等修为，必然会欣喜若狂，然后向世人证明自己配得上顾婉清。可如今你累了。头也不回的离开宗门广场，只留下一脸错愕的宗门弟子。而顾婉清呆呆的望着你的背影，纤纤细手在琴弦上不断抚摸着。但是琴弦在你跟他说分手时，琴弦断了。此琴虽只是凡物，却是你充满爱意下所送。他知道你俩一起加入问道宗，他的修为突飞猛进，可你却始终在原地踏步。也知道你在努力追赶，但顾婉清的师尊不止一次对他说，徐泽配不上他，只要你俩走在一起，宗门高层都会打压徐泽，所有弟子会故意刁难他。至此，顾婉清才明白天命不可违，只是他高估了自己，几次主动约见你，想和你有个了断，可他却迟迟。说不出口，或许自己内心不愿做这个坏人，而如今出乎了他的意料。曾经他以为分开是两人最好的结局，没曾想在你提出分手的刹那，他似乎失去了极其重要的东西。只是让他疑惑的是，在你提出分开后，他敏锐的察觉到你给他的感觉是那般强大且深邃。等他回过神时，竟然漫无目的的走到了一处断崖。他站于崖上迎风眺望，乌黑的长发被风吹得一片凌乱，他表情呆滞，目光落在远处一座矮小山峰之上，那里正是你拜入的山峰。旋即顾婉清喃喃自语：“结束了，一切都结束了。”缓缓吐出一口浊气，顾婉清收回了视线。徐泽，保重。他莞尔一笑，这一笑他终是放下。可就在顾婉清转身的刹那，一道冰冷的声音传来：“追夫火葬场系统绑定成功，本系统能帮宿主观看前夫的记忆碎片，重温过去，从而唤醒你内心最真实的情感。”这下顾婉清更猛了，他才刚决心和徐泽彻底分开，就莫名其妙出现一个系统，而声音刚消失，他瞬间意识变得混沌起来。再度清醒时，顾婉清发现自己身处于一个熟悉地点——徐泽的家，在他的眼前，则站立着一名表情认真的少女。顾婉清一眼就认出，正是你数年前的模样。而后你的一番话。更是让他如遭雷击。爹娘，我既已接受与婉清的婚约，那无论他变成什么样，我都不会弃他而去。画面中，你的父母说话了。顾家遣人传来消息，婉清经脉闭塞，这辈子都无法修炼。闻言，顾婉清愈发确信，这正是你的记忆，因为他清晰记得自己在拜入问道圣宗前，确实是无法修炼的体质。那时的顾家和徐家只认为他是废人，并且他的容貌因此产生了眼中的影响。刚开始时，脸上只有一两颗红色斑点，可随着时间流逝，这些斑点终是覆盖了他大半边脸颊，直至他拜入问道圣宗，修炼了特殊功法，才重新恢复容貌。此时此。此刻，他莫名对这回忆画面没有抵触，因为他是真的很好奇，好奇究竟是什么让你不顾一切去喜欢他这个丑陋的妻子。深吸一口气后，顾婉清继续观看眼前画面。只见你抬起手打断徐父的话：“爹，我既选择和婉清共度一生，无论发生什么，他都是我的妻子。既然他无法修炼，那我也不修炼，一起当一对凡人夫妇。”你的一番话说的父母哑口无言，旁观的顾婉清更是心中一痛。此时一切都有了答案，难怪在加入问道圣宗前，你对修为根本不上心。原来你一开始就打算做凡人夫妇，但是这根本就是不可能实现的。在这个强者为尊。的世界中，若有可能，没有人愿意去当一只蝼蚁。看向画面中的徐泽，顾婉清美眸呆滞呢喃道：“那时的你我都是如此的天真。”可接下来的画面，竟再次让顾婉清如遭雷击。只见一道饱含愤怒声响起，天真愚蠢。随即画面中又多出了一人，正是你如今的师傅，问道圣宗的外门长老之一林南。原以为你是拜入问道圣宗后才结识的林南，但如此重要的事，为何你从未告知他？这也是他首次明白自己不了解你。而林南为何出现在此，又为何会如此怒斥你？在强烈好奇心的促使下，顾婉清继续观看画面中林南。只是对你非常不满，小子。若非你父母对我有恩，以你的资质根本进不去问道圣宗。为了一个丑陋的女人，竟然拒绝我带你入圣宗。他声音非常愤怒，同时又夹杂着浓郁的惋惜。但对此你只是拱手示
，但刚才画面中的景象以及你对他的执着，不断刺激他的神经，让他坐立难安。问道圣宗，外门第93号偏锋，相比十大主峰而言，偏锋不仅矮小，且灵气淡薄，稀疏古木林间，坐落着几座楼阁，楼阁简朴，其内陈设简单，看起来略显寒酸。中央处楼阁内，徐泽径直来到此处，朝中央处的肥胖修士施礼道：“师傅。”嗯，肥胖修士随口一回，正坐在木椅上摆弄着新得到的法器。第九十封的封主，上次众目睽睽下将我打败，我迟早要找回场子不可。外门资源有限，就算我不争，那也得给你争些。哎，宗门那群老不死的，也不知在想些什么。你和顾婉清都是宗门弟子，怎能厚此薄彼？算了，不说这些。徒儿，你来看看，为师这新获得的法剑如何？肥胖修士絮絮叨叨道。此人正是徐泽的师傅林南。徐泽闻言上前，见林南手中的法剑竟有四道法纹后，他诧异道：“四品法剑，师傅，这是你从哪偷来的？”此言可不是开玩笑，而是以徐泽对林南的了解，后者还真有可能干这等事。毕竟林南行事向来不着调。这个世界的武器、道具、丹药、功法等，皆分为灵、法、道，先四个等级，每一级又分九品。灵级物品多为基础四境修士所用，法级为通天四境，道级则为正地四境。仙级物品乃数万年前仙路还未断绝时留下，数量极少，哪怕是问道圣宗也是没有。据说唯有地宗、仙门等超然势力，方有如此重宝镇压一方。原本问道圣宗家大业大，哪怕是外门长老封主所使用的武器，也是五品以上法器。但无奈，在宗门高层的打压下，不仅徐泽失去了一切修炼资源。就林南这个外门长老，也被高层极其不待见。曾经林南有柄三品法剑，却在淬炼时不慎崩碎，在缺少资源且被打压的情况下，林南迟迟无法获得新的法剑，因此才在数日前的争斗中败给了比自己低一个境界的第九十封长老。这件事，林南始终引以为耻，且每日都想着该如何去报仇。而听到徐泽的询问后，林南当即就是眉头一挑，道：“咋说话的？为师什么地位，什么身份，能去干偷鸡摸狗的事？”这可是我外出所购买，你干的还少吗？徐泽无语，在林南身边坐下，他打趣道：“师傅，那八十九封的灵鱼是你老人家偷的吧？那叫偷吗？”林南瞪眼：“我只是暂且为他们保管，保管到你肚子里去了。”林南语塞：“八十六封封主在外门是出了名的妩媚，平日里你也是经常去偷窥其沐浴吧？”徐泽又问：“那叫偷窥吗？明明是他勾引为师，为师不得已而从之。”那你怎么被抓了现行，然后屡屡被揍？林南再度语塞。九十封的封主为何会揍你？还不是因为人家即将突破，你却每日在九十封敲锣打鼓，吵得人家难以入定。徐泽再问，这能怪我吗？林南理直气壮道：“那货要是突破，那我在外门的地位岂不是又要减一？”这次轮到徐泽无语了。他虽对自家师傅的人品表示强烈谴责，却又不可否认，林南真是个好师傅。这一世，若非林南。他根本入不得问道圣宗，若非林南，他平日外出寻找修炼资源时，已不知死上多少回了。若非林南，他甚至会被宗门高层派去做一些极为危险的杂役。而重生前的一世，林南更是如此。见他因顾婉清的冷淡而心灰意冷时，是林南开导他、劝慰他；见他修为迟迟得不到精进，急得险些产生心魔时，是林南历经千险为他寻来突破所用的天才地宝；见他因心境问题。陨落在大周天劫中时，也是林南为他收尸，不顾地威，指天痛骂顾婉清无情无义。上一世，徐泽只想追逐顾婉清的脚步，从而忽略了太多人，林南便是其一。徐泽只顾着自己，却从没考虑过该如何报答林南的恩情，让这个不着调的师傅生活得更惬意些。现在想来，自己真是太自私了。师傅，你要揍谁？你只管说，我帮你去揍。端正神情，徐泽问道。闻言，林南先是一愣。而后拍案笑道：“你，就你基础四境的修为，能帮我揍谁？”话落的瞬间，他又是眨了眨眼，因为此刻的他竟是看不穿徐泽的修为。你小子偷学了隐藏修为的功法？林南问。这个问题，徐泽不知该如何解释，便敷衍道：“算是吧。”林南面露狐疑，却也没过多纠结，继续摆弄手上法剑。他摇摇头：“你的心意为师心领了，抛开你有没有这个能力不谈，只说一点，这揍人嘛。”还是自己亲自动手来的舒服，确实，徐泽点头表示赞同。师徒两对话到此为止，阁内陷入短暂沉默。对于这种沉默，徐泽并不觉得尴尬，反而还很享受这等平静的气氛。
，他打了个哈欠，懒散的躺在木椅上，静静感受着时间流逝。瞥了他一眼，林南摇摇头，道：“今日你小子似乎有些不一样，果然是因为见到了朝思暮想的妻子，算是吧。”徐泽含糊其辞，唉，放下手中法剑，林南长叹一声：“既然顾婉清已然变心，你又何必死不放手？因他乐而乐，因他悲而悲。”徐泽。世间女子多如牛毛，虽为师也不想这般说。但顾婉清实在太优秀了，你们确实不是一个世界的人。放手，对你而言才是真正的解脱。才刚说完，林南便有些后悔了。对于自己的徒弟，他很是了解。别看徐泽平日里看起来与世无争，可只要涉及顾婉清的事，徐泽就会变得激动，极不冷静。为这件事，师徒俩没少争吵过。他以为这一次徐泽也会如此谁料哦。我与婉清已经分开了。徐泽诞生回话。分开了，林南一愣，知道在这种事上，徐泽不可能开玩笑。他面色一沉，道：“顾婉清提的，他竟如此凉薄，不知你为他付出了多少。”非也，徐泽摇摇头：“我提的，什么？”林南又是一惊，若非亲耳所闻，他都以为自己出现了幻听。毕竟徐泽可是出了名的是妻如命啊。再三确认徐泽没开玩笑后，林南再度沉默，在他脑海里自动浮现出徐泽主动提出分开时。顾婉清那错愕的表情，对此他只想说一句：“干得漂亮。”虽心中为徐泽感到高兴，但林南并未表现出来，而是宽慰道：“这是件好事，你也不用过于悲哀师傅。你看我悲哀吗？”徐泽打断，此言弄得林南又是一愣。他细细回想，自到来后徐泽的各类表现中得出一个结论：毫无悲哀，甚至看起来还是极其轻松。徒儿，你成长了呀！林南由衷感慨。徐泽笑了笑，没有接话。想起徐泽的专情，林南又有些不大确信，绝不回头。自然，徐泽秒回。若再见顾婉清，或者顾婉清主动来寻你，若再见他，我必视而不见。至于他主动来寻，徐泽摇摇头，反问：“师傅，你认为这可能吗？”婉清已不是曾经的他了，如今的他可是极为高傲的。有理。林南不断点头，而两人的话才刚落下，一名杂役弟子激动到来。张口就喊：“长老、大师兄，圣女顾婉清拜山，说想见你们一面。”闻言，徐泽和林南皆是一脸问号。此时此刻，两人只想问一句：“说好的高傲呢？”顾婉清进入阁内时，偌大的阁内唯有林南一人，却不见徐泽的身影。他已不愿见我了吗？顾婉清心中叹息，念头落下，他又觉得自己很可笑。毕竟就在不久前，他才决定，若下次再见到徐泽，必然会视而不见。既然他都如此。如何能要求徐泽愿意见他？自嘲一番后，顾婉清上前轻施一礼：“林师叔。”身为问道圣宗神女，原本顾婉清的地位比区区外门长老要高上许多。但由于林南是徐泽的师傅，顾婉清又是小辈，因此他不想在这方面失了礼数。若换做其他外门长老，被圣女如此尊敬，恐会喜上眉梢。但林南却不同，林南仍旧坐于木椅上，摆弄着手中的法剑，头也不抬。顾婉清无奈一笑，他知道。林南之所以如此，不过是看不惯他对徐泽的冷漠罢了。他并未计较，而是轻声询问：“晚清来此，有一事想请问师叔真假？”林南沉默，仍旧不搭理他。敢问师叔，数年前我与徐泽还未拜入问道圣宗时，你是否曾出现在徐家，且想独自将徐泽带走，加入问道圣宗？顾晚清自顾自道。闻言，你怎么知道的？林南一愣，脱口出此番回答，无疑给出了答案。顾晚清心中一跳。没想到这一切竟都是真的，这也足以证明，他刚才所看到的画面正是徐泽的记忆。但为何？为何他从未告诉过我？顾婉清不解。哼！林南轻哼，冷嘲热讽道：“你以为徐泽和你相同，只顾着自己？当初你容貌尽毁，无法修炼。徐泽知道此事，若告知于你，你必然会觉得自己是个拖累。他不想让你心生愧疚，只想和你这个妻子厮守到老，哪怕是成为一对凡人夫妻。”林南越说越激动，怒斥：“可你呢？你是怎么对他的？若早知会如此，当初说什么我也会将徐泽给带走。你以为这就是全部了？我告诉你，徐泽为你付出的可不止话未说完。”嗨嗨，阁内后房传来轻微的咳嗽声。林南猛然惊醒，察觉自己说的太多了。圣女，请回吧，我这九十三封妙小可容不下你这尊大佛。林南挥挥手，直接赶人。顾婉清也不愿多留，爽快转身离去。而他在离去不久后，徐泽再次回到了阁内。你怎么不让我说？如此凉薄的女人，就应该
，让他知道你的付出，让他愧疚终生。”林南一脸不满，徐泽摇摇头道：“师傅，过去的事就过去吧，我既选择与他分开，再说这些已没有意义。再者，徐泽微微昂首，看向阁内天花板，当初的一切都是我自愿，没人逼我。现在的我只想守着你，守着师妹，静静的活着，如此足矣。”林南没想到。徐泽竟有如此觉悟，便是住了嘴，但他仍旧憋不住，斥责道：“哼，你那妻子刚入圣宗时可没有这般凉薄，肯定是那老妖婆从中作梗。他口中的老妖婆正是顾婉清的师尊师姨，师姨乃圣宗太上长老，林南却只是区区外门长老，两人的地位之差可不是一星半点。但哪怕如此，林南仍旧敢骂。这除了证明林南对徐泽是真的很呵护外，还证明他性格如此，天不怕地不怕。”虽然徐泽明白，事情并非表面上那么简单。上一世，师姨也并非从始至终都反对他和顾婉清，但这是不重要，因为重活一世，他的师傅想骂谁就骂谁。若是有不服的，他不介意出手将其给揍服了。师傅骂得好，这老妖婆的形容也很是贴切。徐泽拍手称赞。此时此刻，林南确信自家徒弟确实不一样了，欣慰的同时又是一阵激动。哼，别人不知道。但我可是清楚的很，别看师姨那老妖婆长得国色天香，却冷得跟冰山似的。这种女人，克服。我看她就是知道这点，所以修行了近千年，仍是单身。林南兴致来了，越骂越起劲。徐泽静静听着，偶尔点头表示赞同，偶有还会补充两句。一时间，阁内满是欢笑声。另一边，偃月峰，自九十三峰归还后，顾婉清便径直来到峰主阁。她也不说话，只是端坐一侧的玉椅上，表情呆滞。美眸中时有泪光闪耀，这看得师姨头疼不已，就搞不懂了。前不久，顾婉清与徐泽分开时，虽也难免心中难受，但整体看起来还算尚可。可怎么只过了区区一个时辰，顾婉清就跟失了魂似的？师姨想要安慰，却一时不知该说些什么。毕竟这些年来，只要是该说的，她几乎每天都要重复好几遍。唉，师姨扶额，感觉头更疼了。师尊，你知道吗？曾经我面容尽毁。还被检测出终生无法修炼，顾婉清呼道。师姨点点头，知道这是因为半生地缘的弊端。那时的徐泽并没有嫌弃我，他原本是打算和我做一对凡人夫妻的。顾婉清又道：“那只不过是天真的想法罢了。”短暂的沉默后，师姨分析：“想与做是两码事，男人嘛，都喜欢说些花言巧语，可他也是如此做的啊。”顾婉清语气哽咽，将所知的事告知。听罢，师姨如遭雷击。徐泽竟为了顾婉清，曾一度拒绝加入问道圣宗，拒绝如此天大的机遇。师姨修炼了不知多少岁月，见过太多事，自认为心性极为坚韧，但此刻也是不禁动容。曾经的他对徐泽是极其的厌恶的，但此时却不得不承认，徐泽的专情确实让他也有所触动。转而，师姨又想起什么，分析道：“就算事实如此，那也不能证明什么。毕竟徐泽本就资质平平，在修炼上注定没有成就。”或许他就是知道这点，所以才破罐子破摔吧。你不必因此感到愧疚，因为徐泽放弃的不过是有限修为。可若你也想当个凡人，那放弃的就是地位，一方女地位，两者的重要性不可同日而语。这番话入耳，是这样的。顾婉清狐疑，不错。师姨掷地有声，顾婉清点点头，似接受了这番说法，表情明显一松，这让师姨长舒了一口气，且暗道：不行。晚清好不容易下定决心，可不能重蹈覆辙。看来我须去找徐泽谈谈了数刻时间后，师姨身形流转，出现在徐泽所在的山峰。他轻挪莲步向前，身后带出肉眼可见的寒霜，每走一步便让人感觉四周的气温降低一分。问到圣宗高层，鲜少出现在外门山峰，师姨这个太上长老更是如此。因此，山峰众杂役弟子见到他，都是纷纷面露狐疑，猜测这既是绝色又实力强悍的女人究竟是谁。来到山峰墓阁前，师姨制止了准备入内通报的杂役弟子，自行迈步朝阁内走去。可他才走出一步，徒儿，你这老尼姑的形容比为师的老妖婆更要精辟啊！没想到你与顾婉清分开后，竟变化如此之大，很合为师口味。我早看那师姨这老尼姑不顺眼了。徒儿，你眨什么眼啊？怕甚？此处是外门偏锋，咱们师徒俩聊天，那师姨绝不会知晓。你也不用气恼。戴为师有朝一日修为有成，必须将师姨那老尼姑揍一顿，给你出出气。徒儿，你使什么眼色呀？为师既然敢说，那就不怕。别说师姨此刻不在了
就算他真在，为师也是无所畏惧。”林南的声音自格内接连传出，师姨听得面色骤沉，早就听说这林南口无遮拦，没想到竟夸张至此。美眸微眯后，他当即大步一迈，出现在格内。而在他出现的刹那，原本气温适宜的格内瞬间温度骤降，只是顷刻间便让人如坠冰窖。如此异样，让林南瞬间一惊，猛然转头后，果然看到了面如寒霜的师姨。这一刻，他再也说不下去。那肥胖的身躯，不知是被冷的，还是被吓的，反正直打哆嗦。说呀，怎么不说呢？师姨冷眼看向林南，问：“呃，林南不知该如何回话。太上长老若有事，找我即可。”徐泽代替回道：“这是要帮我背锅啊，好徒弟啊！”林南瞬间感动不已，但这可不行。在他看来，师姨素来厌恶徐泽，若徐泽真的背锅，指不定还会遭到什么对待呢。而他就不同了。虽说对太上长老出言不逊是大不敬之罪，但他好歹也是外门长老，并非普通弟子，若受起惩罚来，那也能叫清闲。念及至此，林南一咬牙道：“跟徐泽无关，刚才的话皆是我所说。那老妖婆、老尼姑的外号也是我给你取的。”此言弄得师姨更是嘴角一抽，他没有选择和林南计较。而是看向徐泽，你跟我来。言罢，也不待徐泽回答，他当即就是转身离去。而他一走，阁内的气氛顿时一松。想了想，徐泽打算去一趟，不可。林南制止，压低声音道：“这老尼姑心狠手辣，恐要对你不利。”师傅多虑了。徐泽无所谓耸肩，回道：“他若真想对我不利，何须等到现在？”林南想想也对，曾经徐泽死活不肯放弃顾婉清时，师姨都没如此做。如今两人彻底分开，那就更无理由了。见徐泽已是朝阁外走去，林南本想豁出去跟随，但觉得这同样没必要。毕竟以师姨的修为，若真想动手，他就算去了也不顶用啊。不久后，九十三峰顶，此处其实林立，古木横生，边缘处有处断崖，崖边盖着一间简陋的房舍。徐泽随师姨至此，师姨立于悬崖之上，任由微风拂面，目光投向远处。曾经，你就是在这看着晚清吧。他问，徐泽沉默。不止如此，就连崖边的那房舍也是他建的。说来可笑，他和顾婉清明明身处同一个宗门，但曾经他却只能通过这种方式眺望顾婉清的所在。徐泽，我就直言吧。师姨转过身来，美眸中满是冷漠。你既看清事实，选择和婉清分开，那就应该互不打扰。往事如风，你没必要再和婉清提起。我知你对婉清用情至深，但继续纠缠下去毫无意义。若你答应，此后离晚清远远的，我自会补偿于你。我可让你离开这外门山峰，拜入十大主峰，成为内门弟子。不仅如此，说到这，他手掌翻转，手心出现一枚翠绿色丹药，此乃道级五品丹药——脱胎造化丹。此丹能改变你的资质，让你脱胎换骨。若将其服下，你便有了踏入正帝四境的可能。圣宗内门弟子名额是不知多少天才，天骄梦寐以求。道级五品丹药，无论放在何处。都是毫无疑问的重宝，更何况这还是能逆天改命、改变修士资质的脱胎造化丹。在师姨看来，世上没人能拒绝如此诱惑，可不必。我觉得这外门挺好的。徐泽面无波澜道：“至于这丹药，对我无用。”他拒绝了。师姨难以置信，不禁再次动容。此时此刻，他也不得不承认，徐泽对顾婉清却是一往情深，甘愿为后者拒绝一切机遇、诱惑。他本以为世间男人都是一样，表里不一，只会花言巧语。可事实证明，至少徐泽不是。这个天资平平的人，真正做到了言行一致，表里如一。师姨不禁对徐泽有些欣赏了。毕竟世间能如此的男人，绝对是少之又少。但这不行，因为徐泽此举只会阻碍顾婉清正帝脚步，只会让顾婉清瞻前顾后，无法全心全意的修行。而就在师姨又想说些什么时，至于婉清。我与他已彻底结束了，你无需做什么，我也不会再见他。徐泽继续开口，这听得师姨有些懵，什么意思？意思徐泽拒绝了他的好意，却不是因为顾婉清，那又是因为什么？看出他的想法，徐泽忽而笑道：“我说了，拒绝是因为不需要。”还有话未说完，他眼神骤凝，霎时，一股骇人的威压由他的体内迸发，威压引动天地之威，上方顿时就是乌云密布，雷音滚滚，随之而来的。是玄妙气息，气息浓郁，浑厚，就似万钧重山。当即压得师姨喘不过气来。而后，徐泽双眼灿发道光，目光直视，与之对视。师姨面色煞白，
。从徐泽的眼中，他似看到了万古永恒，看到了万物凋零，也看到了自己的惨死。这一切只在刹那间发生、消逝。回过神来后，师夷已是如浑身戾气被抽干般，瘫坐在地，香汗淋漓。此时，徐泽已是转身离去，且留下一句话：“我很不喜欢你对我说话的态度。”这句话，师夷听到了，却无法做出回应，因为他已经傻了。徐泽返回山峰主阁楼时，林南正手持法剑，站立于阁前，一副徒弟再不回来，我就要杀过去的模样。见徐泽折返，林南长舒一口气，问：“那老妖婆没难为你吧？”刚才九十三峰顶，霎时乌云密集，雷音滚滚，险些没将他给吓死。他猜测，恐是那师夷发怒所致，因此才担忧不已。徐泽摇摇头，道：“他不止没有为难我，还用内门弟子名额以及道级五品丹药做交换，想让我离顾晚清远远的。”真的，短暂的错愕后，林南大喜。五品道丹能让徐泽脱胎换骨，内门弟子名额更是能让徐泽一飞冲天，这绝对是天大的机遇啊！虽说徐泽进入内门后便会改换门庭，不再是他这个外门长老的徒弟，但他依旧为徐泽而感到高兴。他也认为徐泽不会拒绝如此条件，毕竟现在徐泽已主动选择与顾婉清分开，答应下来根本没有任何损失，几乎算是白嫖。略作沉吟后，林南端正神情道：“进入内门后。”你需谨言慎行。内门不比外门，虽看起来光鲜亮丽，却是明争暗斗。这是因为修炼资源有限，你不争便有其他人争的缘故。不过你也不用担心，圣宗不比那些小宗小门重视宗门团结。只要你不违背宗规，便没人敢真的对你如何。还有，他絮絮叨叨的说着，犹如一名得知后辈即将远行的长辈般，话语里既有不舍，也有叮嘱、祝福。可他的话未说完，我拒绝了。徐泽打断道：“什么？”林南大惊，如此大的机遇在前，徐泽竟然拒绝了，这莫不是傻了吧？还是说，你仍旧放不下晚清？林南猜测，他觉得这个可能极大，毕竟师徒俩相处多年，他比任何人都明白徐泽对顾晚清的情谊。师傅，那老尼姑有点没说错，那就是往事如风。徐泽笑了笑，回话：我放不下的是您，是师妹，是这九十三峰的每一个人，你们对我而言才是最重要的。九十三峰虽为外门山峰，但由于此峰的每一个人都受过林南的恩惠，因此显得极其团结。上一世，刚开始时，鲜少人知道他和顾婉清的关系，可也不知为何，某一日，两人的关系在短时间内被整个宗门人知晓。当得知堂堂圣宗圣女的丈夫竟是平平无奇的外门弟子后，整个圣宗为之哗然。此后，徐泽的处境更为艰难，他除了要面对宗门打压外，还受到了众多情敌的羞辱。挑战，而如此情况下，无论对方是和什么身份、背景，林南都会坚决护着他。在他心灰意冷时，是小师妹唱歌给他听；在他被众多人鄙夷、羞辱时，是九十三峰的所有弟子们拼命将这些恶意拦在峰外。如此种种，徐泽怎能不感动、不感恩？上一世没有能力报恩也就罢了，可这一世，这就是九十三峰，就是他的家峰内的所有人都是他的家人，他必会护着家人们纵情快乐一生。林南不知道这些，只以为徐泽心灰意冷，死后只想待在这外门山峰内做一名普通修士。唉，林南长叹一声，罢了，这也是你的选择。无论如何，师傅都会支持你的。嗯，谢师傅。心有所感下，徐泽拱手施礼，深鞠一躬。但林南话锋一转，满脸肉疼道：“你就算不去内门，但那道级丹药也不能放弃。就算你不要，青灵也需要。”叶青灵，一名古灵精怪。模样秀气的少女，她正是林南所说的第二个徒弟徐泽的小师妹。这个世界的修炼天赋由低至高，分别为下乘、普通、上乘、天才、天骄、妖孽。叶青灵的天赋要比徐泽稍高一些，但仍旧是普通级别范畴。与徐泽上一世的努力不同，在得知自己无论如何努力也无法踏入正地四境后，叶青灵摆烂了，变成了野丫头。她从不主动修炼，每日都在外门中风各处野，有时也起来。更是数日不曾回风，重点是叶青灵比林南还能惹事，每次归来时都会给九十三峰带来不小的麻烦，这弄得林南这个当师傅的可谓焦头烂额。他不止一次在徐泽面前吐槽，说自己当初绝对是瞎了眼，否则绝不会收叶青灵为徒。话虽如此说，但徐泽却知道，林南对叶青灵的重视从不亚于自己，因为自己的这个师傅从不会嫌弃徒弟的天赋，性格都是待若佳人。无妨，等有空。我会去给青灵寻找些能改善天赋的天才地宝。想了想，徐泽道。闻言
，林南翻了个白眼。如此天才地宝的所在，无一例外都是凶险之地，哪怕是通天四境修士，也不敢轻易踏足。徐泽这个基础四境修士，进口出如此狂言，这牛逼都快吹到天上去了。懒得和徐泽计较这些，林南催促：“你快去找那老尼姑，想办法将道技丹药弄来。”见徐泽不为所动，他又用手推了推。徐泽无奈，只得先用神识探查，而后才无奈耸肩：“晚了，那老尼姑已经被我吓跑了。”林南再度无语。无论是徐泽说要帮他揍人，还是此刻的夸张言辞，都过于吹牛逼，他就搞不懂了。往日的徐泽可不是这样的，怎么和顾婉清分开后就成了这样？难道是被情所伤，因此心性大变？林南越想，便越觉得如此。这可不行，修炼意图最重心性，他可不想徐泽因此在心境上出些问题。徐泽，我知你和顾婉清分开后受到了不少打击，但你需振作起来，不可端正神情。林南开启教育模式，徐泽脑瓜子疼，知道如此隐瞒不是办法，便随意释放了些气息。霎时。一股难以言喻的威压自他身体内迸发，威压之下，空气震动，山峰站立，四周草木扶手，鸟禽瞬间昏迷，自空中落下，纷纷砸在林南面前。威压刚出现时，林南还以为是宗门哪位大佬前来，当即左顾右盼。可当他发现四周空无一人，唯有眼前徐泽静静看着他时，他懵了。林南笃定，如此强的威压，通天四境修士绝对无法释放，恐怕唯有正地四境修士方能做到。换而言之，前几日还不过基础四境的徐泽，竟成了正地四境修士，是天人还是天尊林南不敢想下去了。他只觉得这绝对是吓死人不偿命啊！徐徐泽回过神来后，林南都结巴了。他想要说些什么，但在过于震惊下，也只能张口结舌，无法吐出只言片语。师傅，摊牌了，不装了。徐泽微微一笑，道：“我的修为实际是正地四境，没有说出具体修为。”是因为圣人乃行走世间之无敌，纵观世上圣人，无一例外不是修炼千年乃至数千年的存在。徐泽在如此年龄成圣，此事过于骇然，需在循序渐进中给林南逐渐接受事实的时间。什么？林南闻言在惊，对此他是不相信的，但联想起刚才的威压，他却又是不得不信。逐渐，一个荒谬、难以置信的疑问在他脑海里逐渐浮现，且愈发清晰。我的徒弟。竟是如此之强，哪怕是事实摆在眼前，林南仍旧难以置信。毕竟他对徐泽知根知底，这些年来他也是看着徐泽的修为一步步的攀升。好好的一名基础四境修士，怎么就莫名其妙成正第四境了？此事哪怕林南绞尽脑汁，仍是不能理解。若用常理，更是无法解释。而对此，徐泽早有腹稿。深吸一口气，徐泽直视自家师傅，严肃道：“师傅，我也是前几日才得知，原来原来。”林南追问：“原来我是圣人转世。”林南更惊，不仅双眼睁大，那肥胖身躯的身躯更是抖落筛糠。他终于恍然，这下一切都能解释通了。毕竟这世上却有圣人因正地无望而选择转世重修一说。而据林南所知，这等圣人转世之人，在觉醒前世记忆前与常人无异。可若记忆一旦觉醒，修为就会突飞猛进，一朝踏入正地四境也并非不可能。明白这些后。林南有些惶恐了，在他看来，或许此刻的徐泽还没恢复到转世前的修为，但前世也是妥妥的一尊圣人。圣人之威不可犯，他已开始考虑自己是不是需要顶礼膜拜了。可想起徐泽是他的徒弟，也一直是他在教导，一时间他又适应不了如此身份地位变化。你永远是我师傅，这一点永远不会更改。徐泽抢先道，说话的同时，他又是拱手深鞠一躬。林南顿时热泪盈眶，好徒弟啊！能收此等徒弟，此生无憾。他亲手将徐泽扶起，忽表情严肃，问：“好徒儿，你上次所说之话，可还作数？”“何话？”徐泽眨眨眼，就是那个，你会帮我揍人的事。哦，自然算数。好，甚好。林南欣慰一笑，道：“为师也不需要你亲自动手，你只需为师在与人争斗时，悄悄助我一臂之力即可。”徐泽眨眨眼，有些茫然，可很快他就懂了。林南这是想让他躲藏于幕后，然后自己好装逼啊！这是怎么说呢？果然很林南。见徐泽古怪的看着自己，林南面色一红，解释道：“徒儿，为师也是为了你好。你可是堂堂圣人转世，那些阿猫阿狗们怎配当你的对手？可师傅我就不同了。反正这圣宗外门之人皆知道为师不要脸。既然为师有你这么个好徒弟，那就算再不要脸些又怎么了？”
。这番话说的好有道理，徐泽竟是无言以对。徒儿，你乃圣人转世一事，非必要还是别与他人说起。林南又抓住徐泽的手腕，道：“徐泽点点头，表示懂了。说白了，就是他的修为若暴露，自家师傅就不好装逼了呗。”对此，徐泽没有意见。毕竟这一世，他本就不想去争些什么，只想弥补遗憾。然后在这九十三峰静静生活，不对啊！林南忽然惊醒，问：“既然你是圣人转世，如今又有此等修为，那你为何还要与顾婉清分开？”对此，徐泽不知该如何解释。一番沉吟后，他才含糊其辞道：“或是因为心累了吧？”这句话，林南刚开始时听不懂，可暗自一番分析后，却是又懂了。在林南看来，徐泽修为猛进，察觉自己是圣人转世，也不过几日时间。可此前呢？顾婉清对徐泽可足足冷淡了数年，这能不让人心寒、心累吗？有句话是这么说的：曾经你对我爱答不理，如今的我你高攀不起。林南猜测，这恐就是徐泽如今的想法。哎，你也少在九十三峰待着，没事就出去散散心吧。为师刚得到消息，青灵那丫头在九十峰闹出了不少事，被扣下做了人质。你去看看，顺便将她给带回来。林南转移话题道：“对此，徐泽自然没有意见。”可就在他刚准备离去时，林南却又饱含深意，低调些，别忘了为师跟你说过的话。如果事情闹大，记得呼唤为师，谨遵师命。徐泽哭笑不得，只得答应。另一边，偃月峰，峰主阁，师姨面色刷白的坐于峰主座，哪怕至今，刚才的情形仍旧让他心有余悸。只是一个眼神，徐泽只是一个眼神，竟就差点杀了他。他究竟是什么修为？师姨呢喃，他修行近千年。如今的修为是正第四境的天人境，如此修为放在九州八荒任何一地都能算一方强者，可他在徐泽面前却如那蝼蚁般脆弱，轻易就能被捏死。同境界的天人自然做不到如此，哪怕是天尊，恐也没有如此实力。换而言之，不可能是大帝，因为大帝都在寻觅仙途，隐世不出。也就是说，那徐泽恐是圣人。师夷被自己的想法吓了一跳，那可是圣人啊！一个圣人能支撑起一个圣宗？乃是行走世间的无敌，如此人物竟出现在问道圣宗，且平日里隐藏的极好，只是区区圣宗外门弟子。瞬间，师姨冷汗淋漓。圣人在前，以往因为顾婉清，他屡屡言语羞辱不说，此次竟还以居高临下的姿态憎恶，且话语里饱含威胁之意。他现在还能活着，绝对是奇迹。转而，师姨又想起另外一个问题：徐泽这个圣人，隐藏在问道圣宗有何目的？难道是为了顾婉清？是了。只有这个解释，毕竟两人早年成婚，曾是名副其实的夫妻。想来，那徐泽之所以隐藏身份，甘愿在这问道圣宗受尽白眼，就是为了这份夫妻情谊吧。他没有告知婉清自己的真实修为，恐也是不想让婉清徒增压力。可此前，为何徐泽无论面对何等处境，都不愿暴露身份？但今日却在我眼前暴露。师姨默默思考着，最终他得出一个结论：因为徐泽已与顾婉清分开。既然夫妻情谊已断，那徐泽这个圣人自然不会再委屈自己。那么问题来了，此事是否需要禀告宗门老总呢？师姨觉得不行，因为徐泽既然有意隐瞒，那他若将此事彻底揭穿，恐会为宗门带来祸患。毕竟圣人之危，以如今问到圣宗的底蕴，可无法承受。而后，师姨又想起了顾婉清，婉清啊，你根本不知道自己失去了什么。师姨呢喃，说：“曹操，曹操就道，师尊。”顾婉清忽然出现在阁内，看着愣神的师姨，茫然眨眼。在他印象中，自家师尊始终是那般淡然，古井不波，此刻怎会变得如此呆滞？闻言，师姨回过神来，苦涩询问：“有事？”“嗯。”重重点头后，顾婉清在一侧的玉椅上坐下，他伸了个懒腰，曼妙身材展露无遗。“师尊，我想通了，你说的没错，徐泽或许确实为我了放弃，付出了良多，但他确实资质平平。”在修炼上无法有太大建树，相比修士的弱肉强食而言，或许凡人才更适合他。我却不同，我注定要成为一方女帝，去寻找那万年不显的仙路。我很感激徐泽的付出，且会牢记一辈子。但今后，我会走我自己的路，再也不会让被旁人所影响。顾婉清细细说着，说话的同时，她带着浅浅微笑。此前美眸中的阴霾，此时也是一扫而空。若换作以往，师姨必会赞赏她的决定，可此刻意味深长的看了顾婉清一眼。师姨竟是不知该说些什么。诚然，顾婉清有女帝之姿，有极大概率能正得地位，但有概率并非代表一定。反观徐泽，这可是货真价实的圣人啊！再者，
。徐泽在如此年龄成圣，其天赋绝非表面上的普通，恐还超越了顾婉清。如此一看，徐泽成为大帝，或许只是时间问题。这一刻，师姨有些后悔了，他后悔自己没有眼力劲儿，看错徐泽，也后悔这些年来不断劝顾婉清和徐泽分开。虽说最终下决心的是顾婉清本人，但这其中确实也有他从中阻挠的原因。唉，师姨长叹一声。没曾想到，世上竟有如此强大且甘愿默默付出的男人，他心中呢喃。曾几何时，他也曾对爱情有所向往，却无一人能打动他的心。若他也有徐泽这等夫君，想到这，师姨莫名面色微红，心中责怪自己。我在想什么？那可是婉清的前夫啊！师尊，见他又在发呆，顾婉清再度呼唤，问：“你听到我刚才所说的话了吗？”嗯。师姨点点头。师尊，难道不为我感到开心？顾婉清又问：“开心，自家徒弟失去如此专情且强大的夫君，师姨不知道有什么值得开心的。若有可能，师姨希望顾婉清将徐泽追回，但恐是为时已晚。因为在师姨看来，像徐泽这等专情的男人，此刻主动暴露修为，且对顾婉清提出分开，必然是心冷了。而一个人若是心冷，那便是再也捂不热了。换而言之，顾婉清与徐泽的事已成定局，恐谁也无法更改。念及至此。”晚清，你的选择没错。与其纠结过去，不如放眼未来。徐泽他，嗯，很好。但你们既然已分开，那就是注定无缘。再者，你们真不是一个世界的人。师姨端正神情，诉说着自己的看法。听罢，莞尔一笑后，顾晚清上前挽住师姨的胳膊，道：“师尊，你刚才的最后一句话，我耳朵都快听出老茧了。你没必要一直重复，我懂的。不，你不懂。”师姨摇摇头，神情变得异常严肃，一字一句道：“我的意思是，徐泽比你强上太多，你们确实不是一个世界的人。”顾婉清听得一脸问号，徐泽比他强上太多，此刻他不禁怀疑自家师尊是不是糊涂了。他可是有女帝之姿，反观徐泽，不过是普普通通的修士罢了，为师没有开玩笑。师姨含糊其辞，迟早有一日你会明白这些的。他没有直言，是因为徐泽若想让顾婉清得知。后者迟早会知道，若不想，他若将事情道出，反而会惹徐泽不快。顾婉清不知道这些，仍旧一脸茫然。有关徐泽具体修为一事，师姨不能说，但其他事却是可以。略作沉吟后，师姨手掌翻转，手心出现一枚翠绿色丹药——脱胎造化丹。顾婉清认出了此物，不禁瞳孔一缩。此丹他记忆犹新，因为为了徐泽，他曾数次向师姨索要这个丹药，但都被后者严肃拒绝。究其原因。是因为道级丹药实在珍贵，哪怕是问到圣宗拥有的也是不多。我刚才去了一趟九十三峰，准备以内门弟子名额，再加上这枚脱胎造化丹，让徐泽今后不再见你。手握丹药，师姨轻声开口。闻言，顾婉清莫名心中一跳，矛盾不已。他希望徐泽接受这个条件，毕竟如此一来，徐泽便能脱胎换骨，改变一生。可不知怎么的，他又希望徐泽没接受这种感觉很矛盾，就连顾婉清自己也不知为何。他他如何回答的？鼓起勇气。顾婉清问道：“他拒绝了。”顾婉清沉默，惋惜，同时又有些莫名开心。如此感觉让他自嘲一笑。或许我仍旧没彻底放下他吧，他心中猜测。但不是为你。师姨话锋一转，只是这丹药对他而言无用罢了。什么意思？顾婉清又听不懂了。我的意思是深吸一口气。师姨决定提醒一下，婉清，你难道没有发现，你对徐泽这个曾经的夫君并不是很了解吗？此言入耳。顾婉清再度沉默，这是他在观看徐泽的记忆时，便是发现了。点到为止，师姨失去了对话的兴致，轻抚衣袖道：“为师乏了，你自行退下吧。”顾婉清点点头，施礼告退，将这脱胎造化丹带走。为师不想再看到这枚丹药。师姨又道：“偃月峰山脚。”从风主阁离开后，顾婉清行至此处，他也不知道自己来这干嘛，只是本能的行走，满脑子都是师姨刚才的话语。徐泽比我强上太多。我迟早一日会明白，顾婉清表示完全听不懂。难道师尊知道了一些我不知道的事？他呢喃着，越想他便越觉得如此。毕竟今日的师姨的态度、话语都是极其不正常。转而，顾婉清又想起储物界中的那枚脱胎造化丹，他不知师姨为何要将这丹药给他，却知道事情是该有个了结了。他打算去九十三峰一趟，亲自劝说徐泽收下这脱胎造化丹，并非想弥补什么。而是顾婉清仍旧认为，徐泽不愿收下这枚丹药，必是为了自己。他不想再被这份感情纠缠
，也希望徐泽不要因为自己再次拒绝本该获得的机遇。很快，顾婉清再度出现在外门九十三峰脚下。哦，圣女又找大师兄啊！大师兄去了九十峰，并不在此。首峰弟子道，外门第九十号偏峰。顾婉清焦急来到此处，从九十三峰首峰弟子口中，他已得知了徐泽来此的目的，将叶青林给带回去。顾婉清深知叶青林喜爱惹事。更知九十峰和九十三峰间在外门是出了名的不和睦，不止两峰长老平日里明争暗斗，就连两峰弟子也是互看不顺眼。如此情况下，徐泽竟只身前往，想将被扣押的叶青林带回。顾婉清不用想都知道，徐泽必会遭到为难。虽说现在两人已分开，但看在以往的情分上，他可不想让徐泽出事。而顾婉清才刚抵达，就见山脚处众多九十峰弟子将徐泽包围，且都是出言不逊。哟。这不是九十三峰的大师兄吗？徐泽，想带叶青林回去，你还不够格。叶青林捣毁我风林草，还在我九十峰峰主的茶里下亵渎，此事可不能如此简单就算了。我师傅说了，除非林南那个老家伙亲自来东门道歉，否则谁也带不走叶青林。说最后话的是明面色黝黑的青年修士，曾经顾婉清对于徐泽十分关注，因此顺带也了解了下九十峰之人。而这名叫刘宽的青年修士，正是九十峰峰主的徒弟。刘宽的年龄与徐泽相仿，修为乃基础四境的辟海中期。反观徐泽，据顾婉清的了解，此时的徐泽虽也是辟海修为，却是初期。两人虽只有一个小境界之差，但实力却不可同日而语。顾婉清笃定，在这刘宽手上，徐泽扛不住三招。心中焦急下，顾婉清本想出面制止矛盾，可如今的我拿什么身份去帮徐泽？顾婉清心中呢喃。再者，因为他，徐泽遭受过太多恶意。曾经，顾婉清也是不顾一切的站在徐泽面前，欲将这些恶意阻挡。可结果，事情不仅没有解决，反而愈发严重。他每一次帮助徐泽，就会让徐泽被更多人所盯上，为难。也是因此，顾婉清才意识到，或许他不在徐泽身边，后者才能过得更好些。事情或许没有那么坏。徐泽又不是傻子，应该会主动离开。顾婉清在心中安慰自己，怀揣如此想法，他决定再观察一会儿。若事情真的发展至最坏程度，那时他在考虑是否出面帮助。再说徐泽，置身于众多九十峰弟子中，从始至终他都是面色淡然。听罢刚才的话，徐泽将视线投向刘宽，嘴唇轻启，吐出一个大字：“滚。”闻言，九十峰弟子难以置信，这还是平日里只知修炼、两耳不闻窗外事的徐泽吗？要知道，以往的徐泽为了避免麻烦，基本遇到人都是绕着走的，可如今竟让他们滚，就在这九十峰脚下。简直放肆！顿时，九十峰弟子皆勃然大怒。外门和内门不同，虽也需要遵守门规，但平常随意切磋却无大碍。既然今日徐泽如此之飘，那他们不介意出手教训一番？好歹，刘宽率先出手，大喝一声后，他上前一步，将灵气附着于手掌上，朝徐泽抓去。他成功了，只是眨眼间，他的手掌便抓住了徐泽的右肩。刘宽眼神一凝，手指发力，欲直接将徐泽的右肩捏碎。可捏不动，无论刘宽如何使力，五指竟是如抓在山峦般，根本不得寸进。同一时间，徐泽眯了下眼，霎时，一股难以言喻的灵气波动自他体内迸发，瞬间席卷四周。但凡与这股波动接触者，轻则面色刷白，瘫坐在地；重则直接昏迷。而待一切平静后，刚才围住徐泽的九十峰弟子们竟是昏厥了大半，刘宽则坐在地上，直接吓尿了。刚才那一瞬，实在过于骇然。他感觉徐泽似乎只要再稍微用力，便能将自己给捏死。通天四境修为，刘宽难以置信。他明明记得徐泽不过是基础四境的辟海境啊，怎么才几日不见，徐泽就成通天四境修士了？而观刚才的灵气波动，恐还不是普通的通天四境修士。对此，徐泽没有解释的意思。若非林南让他低调些，刚才他只用一个念头，便能将这九十峰给掀翻了。青灵在哪？看向刘宽，徐泽问。刘宽紧咬牙关，不想回答。嗯，徐泽挑眉，身上浮现出一股骇然气势。置身于这气势中，刘宽当即感觉自己似乎又在鬼门关走了一遭。在峰主阁，师傅正在看守他。过于惊恐下，刘宽脱口而出。徐泽满意一笑，迈步走向九十峰。他走后不久，哗，围观群众们瞬间哗然。刚才的那一幕实在过于惊人，谁也没想到。平日里从不显山露水的徐泽，竟有如此实力。这徐泽必是通天四境修士，我猜应是元丹修为。不可能，我师傅就是元丹。
却无法发出刚才那般灵气波动。他难道是道宫修为？这也不可能。我认识几名内门师兄，他们便是道宫修为，却无法散发出徐泽那般的威压。如此一说，徐泽岂不是通天四境的造化修为？神通境也并非不可能。吃瓜群众议论纷纷，越说越心惊。须知，外门许多偏锋长老们也没有如此修为。而纵观整个问道圣宗，同年龄下。哪怕是那些内门弟子们，比起徐泽来也是不及。这徐泽隐藏的真身，能在如此年龄有如此修为，其天赋绝对是妖孽级。又有修士感慨：妖孽级天赋，数千年不出一人，这都能当问到圣宗的圣子了。若非亲眼所见，谁也不会想到，就在这圣宗外门，竟然隐藏着一名如此妖孽。最为震惊的，当属顾婉清本人。他站在人群后方，视线透过人群，看着徐泽那离去的背影，已然失神。他总以为自己对徐泽已够了解，可无论是先前的记忆观看，还是此刻徐泽展露实力，都刷新了他对徐泽的认知。他一直以为是徐泽在追逐他的脚步，可结果呢？如今的他不过通天四境的元丹修为，可徐泽却已是造化或者神通境，足足高出了他数个大境界。他一直以为他和徐泽不是同一个世界的人，分开对大家都好，因此才选择了冷淡。可结果呢？徐泽所表现出的天赋，竟还在他之上。此时此刻，顾婉清终于懂事宜的话了。至少在天赋上，徐泽真的比他强上不少。如此种种，让他联想起自己曾对徐泽所说过的话语，所表现出的态度，所表露出的优越感，只觉得自己可笑至极。既然如此，那你为何要瞒着我？又为何要选择与我分开呢？呆滞的看着徐泽的背影，顾婉清呢喃：“他不懂，是真的不懂。”九十峰峰主阁，外门长老张安此刻正端坐于木椅，眼眸微合，在他正前方。站立着一名身着绿长罗裙、五官秀气可爱、正鼓着腮帮子的少女，少女正是叶青灵。瞥了眼似在的入定的张安，叶青灵美眸微转，而后蹑手蹑脚的朝门外走去。可他才走出几步，再往前，我就打断你的腿。保持闭眼姿势，张安出声。叶青灵无语，又老实返回原地。由于张安不给他入座，因此他只得前往墙角，依靠着墙面抱腿而坐。啊，我腿疼。叶青灵忽然捂着自己的小腿，在地上打滚。张安不搭理他。啊，我肚子疼，要死了！叶青灵又换了个动作，张安仍旧不搭理他。哼！轻哼一声，叶青灵恢复抱腿姿势，开启碎碎念模式。拽什么也不知道。身为堂堂外门峰主，竟只敢欺负我这个小姑娘。你若真有本事，那就将修为压制到基础四境，我们单打独斗。啊，我头好疼，可能真要死了。张安被吵得脑瓜子疼，他就搞不懂了，眼前这个看起来乖巧可爱的少女，怎么就一肚子坏水，嘴还很毒？近几日，九十峰所圈养的灵兽全部被人烤来吃了。张安一番调查后才发现，竟全是叶青灵这丫头在夜深人静时所为。他本不想跟叶青灵计较，只将其扣下，让林南过来领人。可谁知，叶青灵被擒后一顿撒娇卖萌，说自己错了。张安一时心软，便解开了对叶青灵的束缚。结果，叶青灵趁他不注意，竟悄悄在他的茶里下亵渎。通天四境修士已是无垢之躯，区区亵渎自然起不到效果，但肚子却仍是会疼。这是，若非张安通过修为提前察觉到了不对，此时还不知是什么样呢。如此也就罢了，此后叶青灵也是屡屡卖惨，只要他生出一丝不忍上前查看，就必遭暗算。逐渐，张安学聪明了，无论叶青灵如何撒娇卖惨，他都当作没看到。他以为。如此一来，便能不被叶青灵气到，却没想到叶青灵又开启了碎碎念模式，有时甚至能持续大半个时辰。这几天来，张安都快被吵得神经衰弱了。哼，等我师傅来，有你好受的。叶青灵的嘀咕声再度传来，张安直接听笑了。林南来又能如何？他上次可是在众目睽睽下，以低林南一个境界的修为，将其给打败，手下败将而已，他有何惧？悄悄告诉你吧，我师傅最近购买了一柄四品法剑。你完蛋了，叶青灵道。张安沉默，眯了下眼。上次他之所以能打败林南，最重要的原因便是林南并无趁手的法剑。若事情真如叶青灵所说，林南的战力恐会提升一个台阶。可这又能如何？张安仍旧不惧，且底气十足。闲来无事，张安便与叶青灵聊起了天。你这丫头，不好好在九十三峰待着，非要来祸害我这九十峰做甚？当然是报仇。叶青灵脱口而出：“上次你打败我师傅。”让师傅郁闷了好久，此仇我必报之。所以你报仇的方式就是想烦死我。张安哭笑不得。可据我所知，你平日里也很少在九十三峰。
，而是在外门各峰到处撒野，这又是为何？他问。闻言，叶青林垂眸，表情黯然。如此直至良久后，他才嘀咕道：“师傅每日都在外寻找修炼资源，大师兄又天天都在修炼，根本没人理我。”原来如此，张安恍然。说白了，叶青林就是无聊呗。那你不如改换门庭，加入我这九十峰如何？张安话锋一转，虽然眼前的少女让他脑瓜子疼。但不可否认的是，叶青林确实生得乖巧可爱，无论做些什么也能难让人产生恶感。如此再加上他也有个孙女，年龄跟叶青林相仿，难免会生出喜爱之心。当然，仅仅是喜爱，可没有其他的意思。哇，老头，你想做什么？叶青林误会了什么，猛然站起，双手捂着衣襟，大眼里满是鄙夷。张安再度无语，索性直接闭眼，啥也不想说了。而就在这时，阁内走入一人。来人身着一袭白衣长袍，剑目星眉，虽气息内敛，却又透露出一股难以言喻的气质。正是徐泽，师兄。叶青林大喜，屁颠颠的迎了上去。那纤细娇嫩的手臂很自然的挽住了徐泽的胳膊，敲了下他的头。徐泽问：“你怎么又也到这来了？我来报仇的。”叶青林一脸骄傲。结果呢？呃，叶青林大笑，吐了吐舌头。这结果嘛，显而易见，自然是被抓了大师兄。师傅呢？叶青林又问：“师傅有事，令我前来将你带回去。”啊！叶青林小嘴张大，难以置信。他自认为，以徐泽的修为，想要将他从张安手上带走，无疑是天方夜谭。弄不好，徐泽也会被扣下当人质。大师兄，你快走吧，我没事，我就是来这做客的。叶青林推搡着徐泽，看出他所想。徐泽道：“没事，只要我想带你走，这问道圣宗谁也拦不住。”闻言。叶青林眨了眨大眼，抬手摸了摸徐泽的额头后，他才认真道：“大师兄，你是不是最近太想嫂子，神志有些不清了？”徐泽笑了笑，没有接话。好大的口气！张安却是暴怒出声。由于九十三峰和九十峰的矛盾，他对徐泽自然也是所有了解的。若他没记错，徐泽英是基础四境的辟海修为，如此修为就想强行从他手上将人带走，且还口出狂言，简直大胆，没有丝毫犹豫。张安猛然从木椅上起身，自身那通天四境的威压，径直徐泽压去，威压四海，磅礴浩瀚，足以将基础四境修士压得扶手。可很快，张安就是瞠目结舌，因为徐泽在与叶青林说话的同时，竟是微微抬手，如同赶苍蝇般，直接将威压给驱散。这弄得张安一头问号。叶青林也见到了这幕，当即茫然眨眼，轻易便能抵消通天四境修士的威压。这还是他所知的大师兄吗？大师兄。你突破了，成为通天四境修士。回过神来后，叶青林猜测，确实略有突破。徐泽含糊其辞，略有突破。此言入耳，张安心中是一万个不相信。自家人知道自家事，刚才他所释放的威压虽并非全部实力，但哪怕是同境界人，也绝对无法轻易抵消。换而言之，徐泽的修为绝对在之上。这小子隐藏的可真深啊！目光直视徐泽，张安心中惊恐。张安本是通天四境的元丹后期修士，近几日才突破至道宫境，这也就意味着徐泽的修为至少是造化境，神通境也并非没有可能。张安就搞不懂了，既然徐泽有如此修为，如此天赋，为何要隐藏起来屈居于外门，还拜那臭不要脸的林南为师？要知道，这等天赋，哪怕是在内门，也会被当作宝。实在想不通，张安放弃了。而对于他心中所想，徐泽并不关心，只是朝叶青灵道：“走吧。”我们回风，叶青林于懵逼状态中点头，两人相伴行，径直朝格外走去。张安见状，本能想开口制止，但终是识趣的选择闭嘴。从始至终，徐泽都没正眼看过他一眼，这让他极为恼怒，但也只能如此。毕竟打是一定打不过的。哎，张安叹息，这叫什么事吗？林南一共就收了两个亲传徒弟，叶青林弄得他头疼不已不说，徐泽更是比他还强，这弄得他很无奈啊。也不知那林南究竟走了什么狗屎运，竟能收徐泽为徒。张安又在心中嘀咕：“不过嘛，徒弟强有什么用？林南这个当师傅的，不仍就是他的手下败将？”如此一想，张安心中又舒服了不少。突然，此事可不能如此就算了。一道颇为霸道的声音自格外响起，顺眼望去，张安不禁嘴角一抽，竟是林南这货来了。林南不止来了，还强行将准备离去的徐泽和叶青林又给重新带入了阁内。九十封炉我徒弟。此仇不共戴天，须赔偿法丹十枚，法剑十柄，外加中品灵金百枚。林南双手怀抱
，那肥胖的脸颊上尽显嚣张。说话的同时，他甚至还挑衅看向张安，挑了挑自己的粗眉。张安那个气啊，如此赔偿条件，就算将他卖了也是赔不起。更重要的是，什么叫他辱了叶青灵？明明是叶青灵自行前来，不断祸害九十峰，就算真要赔偿。那也是林南该赔偿他如此种种，让张安瞬间就明白，这林南根本不是来索要赔偿，而是来找事的。顿时他勃然大怒，手下败将而已，也敢嚣张？林南，你欺人太甚！在愤怒的驱使下，张安猛地站起，手中出现一柄淡紫色的法刀，他想以绝对实力让林南知道自己的厉害。可徐泽见状，看了他一眼，这一眼让他如被一盆冷水浇下，瞬间清醒。短暂的沉默后。张安又将法刀收了回去，重新入座，他才哭丧着脸道：“如此赔偿条件，我九十峰真的拿不出。”他憋屈啊，尤其是见林南表情愈发嚣张时，他都快憋屈的哭了。可憋屈又能如何？如今的他所能做到，唯有低头。而事实证明，徒弟强还是有用的。至少徐泽在的情况下，张安还真不敢将林南如何，只能认栽。再说林南，将张安那如吃了屎般的表情看在眼里，哈哈，他笑得极其畅快。曾经的他总是在想尽办法的保护徐泽，虽如今两人地位调转，但他不得不承认，有徒弟撑腰的感觉是真的爽。可，轻咳一声后，林南又端正神情，掷地有声道：“张安，你既不愿赔偿，那可敢与我一战？”张安无语：“师长图试试吧，还要不要点逼脸了？你且放心，我的徒儿只会观战，不会出手。今日，你我一决胜负。”林南又道：“哦。”此言当真？张安瞬间眼神一亮，自然。林南理所当然的点头。我只需一招，便能将你击败。笑话！林南心中不屑。曾经他低林南一个境界，都能战而胜之，更何况如今？再三确认，徐泽不会出手，只会观战后。要战便战。张安精神一振，答应下来。不久后，九十三峰上空，林南与张安二人各自手持法器，踏空而立。两人都没有立即展开战斗。而是都在等，等下方群众聚集，然后在众目睽睽之下将对方击败。时间流逝，数刻后，在有心人的宣扬下，下方很快便聚集了众多外门长老弟子，众人化身为吃瓜群众，议论纷纷。很快，比试开始。众目睽睽下，林南用手中法剑指向张安道：“我只需出一招，你若不败，我便投降。”闻言，吃瓜群众们震惊不已，好强的自信。但却没人看好，理由很简单，两人修为相当不说，林南手中的法器还明显要比张安低上一个品级。如此状况下，林南不败就不错了，想一招将对方击败，这无疑是天方夜谭。张安也是如此想的，不禁嘲笑道：“那看来今日我必胜无疑了。”对此，林南没有回话，而是扭头朝下方的徐泽使了个眼色，这弄得张安又是一愣。只是我呀，你看你徒弟作甚？咱们可是有约定的。他在心中大吼。大师兄，师傅是什么意思？叶青灵同样不解。哦，师傅的意思是徐泽话说到一半，顿时眼神一凝霎时，四周灵气涌动，空气中弥漫出一股难以言喻的天地之威。天地之威对吃瓜群众毫无影响，却能让张安的呼吸停滞，气血滞殆，整个人如同被天地囚禁般，竟是动弹不得。见状，林南心中一喜，赞赏的看了徐泽一眼，而后看招，大吼一声后，林南冲了出去。没有花里胡哨的动作，抵达张安面前后，他运起全部修为，抬手就是一个大笔兜扇下，啪，清脆声骤然响起。张安还处于懵逼状态时，便已被一巴掌扇在脸上，然后整个人从空中跌落，砸在了地面上，瞬间失去战斗能力不说，且还将地面砸出一个不浅的深坑。同一时间，林南从空中跃下，站至张安身旁。林南表情不屑， 4 5度角望天，道：“说一招，便一招，一招拜你足矣。”他言语深沉，姿态高傲，如此再搭配上他那眼中的平静、唏嘘，绝对是妥妥的世外高人形象。可等待他的并非喝彩，而是全场鄙夷。因为就在刚刚，在场所有人都察觉到那股天地之威出自徐泽。换而言之，若非徐泽帮助，林南绝对无法一招败敌。吃瓜群众们精于徐泽的修为，更精于林南的臭不要脸。此时此刻，众人就想问一句：用如此方式获胜？你的良心就不会痛吗？太不要脸，实在太不要脸了！回过神来后，一名同为外门长老的修士引以为耻。闻言，嗯，林南眉头一挑，又朝徐泽使了个眼色。
。徐泽恍然，衣袖轻拂间，便直接将刚才那发生的长老给扇飞。众人瞠目结舌，更让他们震惊的还在后面。只见林南持剑而立，视线环顾四周，问：“此后，我林南无敌于圣宗外门，谁赞成，谁反对？”这一刻，众人对林南的不要脸再次刷新了下限。虽心中不屑，虽极为不耻，但瞥了眼徐泽后。在场上百修士，竟无一人敢出言反驳。而此时此刻，叶青灵已经傻了。他本以为徐泽只是略有突破，可刚才那天地之威足以证明，徐泽的修为绝对远超他的想象。他是无论如何也没想到，自己的大师兄竟然隐藏的这么深。回过神来后，叶青灵道：“大师兄，师傅好不要脸啊！师傅要过脸吗？”徐泽反问：“也对。”战斗结束，众吃瓜群众们是一刻都不想待了。只要看见林南那嘚瑟的模样，就来气。身为修士，众人也是见过世面的人，可今日这等不要脸的场面，他们却是真的没见过。还有临走前，众修士都纷纷瞥了徐泽一眼。此前，这些人大部分都不认识徐泽，可此刻，众人都是将徐泽的面容牢牢记住，决定以后若是遇到，必须绕着走。没办法，这徐泽实在太强了呀！仅凭一道气息，就能将堂堂外门峰主给压得动弹不得。虽说张安在外门各峰中实力排在末尾，但这仍旧无法否定徐泽的强大。有的修士甚至暗自猜测，就算是外门实力排得上前十的长老峰主们，恐也仍旧不是徐泽之敌。这徐泽究竟是什么修为，实在太可怕了！这等强人为何又要隐藏在圣宗外门？众修士纷纷表示不能理解。不消片刻，九十峰再度恢复平静。砸在地面后，张安并没有就此失去意识，而是躺在地面上，眼神直勾勾地看着林南。然后憋了许久，呸！用尽全身气力，他终于朝地上吐出一口唾沫。此举不为别的，就为是为了谴责林南的不要脸，还有为那最后一丝倔强。哈哈！见状，林南不仅不恼，反而笑得更为畅快，又嘲笑了张安几句后，他才收起法剑，迈着六亲不认的步伐离开九十峰。徐泽和叶青灵跟上，大师兄，你怎么突然变得这么厉害啊？路途中，叶青灵好奇道：“哦。”我也是最近才知道，我原来是圣人转世。徐泽重复自己瞎编的理由，原来如此。叶青灵恍然点头，这弄得徐泽微愣。要知道，林南在听说这件事时，可是在难以置信下，险些惊掉了下巴。而叶青灵竟然如此轻易就接受了。看出徐泽的疑问，叶青灵挽着他的胳膊，笑得清纯可爱。大师兄说什么，青灵就信什么。别说是圣人转世了，就算你说自己现在就是圣人，青灵也信。闻言。徐泽摇头，宠溺地揉了揉叶青灵的脑袋瓜，道：“这么容易相信人，小心有朝一日被坏人给卖了。”我才不是谁都信呢。叶青灵端正神情，小脸上满是认真。只有大师兄说的话，我才信。徐泽温馨一笑，又捏了下叶青灵那水灵的脸颊。而面对如此亲密的动作，叶青灵不仅不躲，反而笑得愈发灿烂，且莫名有些脸红。众人一路前行，叶青灵傻傻地笑了一路。可就在众人抵达山脚时，他瞳孔微缩。看见了一人，只见山脚处远方空地处，一名长发及腰，但是存在就足以让万物失色的女子正呆滞站立着，是顾婉清。此时的顾婉清仍旧处于懵逼状态中，在见到徐泽的刹那，她莫名娇躯一颤，似有逃离的想法，但不知想起了什么，却又是留在原地。见状，叶青灵鼓着腮帮道：“大师兄，嫂子来找你了，你快去吧。”在叶青灵的记忆中，每一次徐泽见到顾婉清，都是难以克制自身感情，激动不已的上前。叶青灵觉得这一次徐泽也不会例外，可以后别再叫他嫂子了。我们已经分开。徐泽轻声道：“什么？”叶青灵大惊，怒道：“这顾婉清竟真的将你给甩了！不行，我要去骂他。”说话的同时，他已是卷起袖子，化身泼妇，怒气冲冲的上前。徐泽四早有预料，提前抓住他的衣襟，将他硬生生的拽回大师兄。你还护着他？你忘记这些年里他是怎么对你的吗？如此凉薄的女人。就应该好好被骂骂。以前别人都说以大师兄你的天赋，根本配不上他，可我却不这么认为。在青灵看来，大师兄如此的好，明明是他配不上你。更何况，现在师兄的修为和天赋都是远超他，他就更不配不上了。叶青灵叉腰，罕见生气了。与其他人不同，从始至终，叶青灵都觉得是顾婉清配不上徐泽，因为徐泽是那么的好。夜深人静，思念顾婉清时，徐泽总会前往九十三峰顶。在那峰顶悬崖坐下，痴望顾婉清所在的山峰。因顾婉清被宗门打压时，徐泽从未怪过他人。
只觉得是自己天赋不够。因顾晚清在遭受无端恶意时，徐泽也是从无怨言，始终默默承受着一切。试问，如此重情的男子，世上又有几人？这等男子，又是多少女子的朝思暮想？叶青林不止一次幻想过，若自己是徐泽的妻子，无论自身天赋有多高，也必然不会对徐泽这般凉薄。因此，这一次叶青林真的生气了。如今，既然徐泽和顾晚清已然分开，那他有些话。便是再也憋不住，他打算将徐泽给骂醒，他打算去找顾婉清，说出那埋藏心中许久的话语。既然如此重情的男人，顾婉清不要，那他要。而就在他打算不顾一切，径直冲向远处的顾婉清时，你误会了。一旁的林南忽然插话：“是徐泽向顾婉清提的分开，原因是心累了。”啊！短暂的错愕后，叶青林长大小嘴，难以置信，竟是徐泽主动提的分开，这简直太好了。叶青林雀跃不已。再度挽住徐泽手臂，道：“大师兄想开了真好，大丈夫何患无妻？大不了等我再长几年，我给你当妻子。”对此，徐泽笑了笑，没有接话。这又弄得叶青林极其不满，不禁腮帮高鼓，眼神幽怨。走吧，回风。徐泽又揉了揉他的脑袋瓜。众人继续前行，稍轻后便是来到顾婉清身前，呆滞的看着徐泽。顾婉清心中百味杂陈，他知道如今的自己已不适合再出现在徐泽的面前。可他脑海里全是疑问，他想问问徐泽，既然有如此修为天赋，那为何不告诉自己？又为何要选择与自己分开？这些疑问若得不到解答，他必然会困扰许久。一番犹豫，沉吟后，顾婉清终于鼓起勇气，喊出了那本已决定不再呼喊的名字。徐泽话落的瞬间，他又是一怔，因为徐泽径直而来，却又径直而去，从始至终竟是都没看过他一眼，这让顾婉清心中又是莫名一痛。偃月风。山腰处阁楼，阁内檀香四溢，斑驳月光自窗外而入，洒在顾婉清的脸上。月光下，他那本就绝美的脸庞又增加了一抹朦胧。顾婉清坐于木椅上，他前方的台面上摆放着一个木琴，断了弦的琴，哎，视线落于木琴上，顾婉清轻声长叹：“这琴本被他留在了上次与徐泽的见面之地，今日他思绪万千，毫无目的行走，不知不觉间竟是重回旧地，且鬼使神差的将这琴带回。”他不知道自己在想些什么，情已断，弦也断，他将这木琴取回，不是给自己徒增烦恼吗？虽如此想，但他却迟迟无法鼓起将木琴重新丢弃的勇气。唉，顾婉清再度叹息，他想起今日与徐泽见面，想起后者那淡漠眼神、无视态度，总觉得心口似有大石压住，喘不过气来。他知道，这一切都是因为徐泽所展露的修为、天赋，哪怕他绞尽脑汁，也终是不明白。既然徐泽有此修为天赋，又为何瞒着他，且要跟他提出分开？若徐泽据实已告，他又怎会因两人的天赋之差而困扰许久？又怎么觉得分开对大家都好，所以选择冷淡？实在想不通。顾婉清本想放弃，可突然，他眼神一亮，他不是有系统吗？既然系统能让他观看徐泽的记忆，那他只要观看，岂不是什么都能明白了？顾婉清越想，便越觉得如此。实际对于观看徐泽的记忆。他心中是抵触的，毕竟如此一来，就会让他屡次重温过去，从而影响现在的心情。但现在的他已是顾不了这么多了，他只想尽快解决心中疑惑，然后毫无牵挂的开始新的生活。拿定主意后，顾婉清深吸一口气，在心中呼喊：“系统！”声音落下的瞬间，他意识瞬间变得恍惚起来。待再度清醒时，发现自己竟身处于一块虚无空间，空间昏暗，眼前却有繁星闪耀，这熟悉的感觉。熟悉的情形让顾婉清心跳加速，他瞬间就明白，这是系统在回应，宿主是否要观看前夫记忆？一串文字在顾婉清的眼前浮现。顾婉清点点头后问：“能否直接观看有关徐泽修为天赋的记忆？观看记忆有固定顺序，无法指定，这让顾婉清秀眉微皱。若无法指定观看记忆，那他岂不是要挨个看一遍？宿主是否要继续观看前夫的记忆？”嗯，略作犹豫后。顾婉清点点头，挨个看就挨个看吧。虽对此仍旧有些排斥，但他并没有选择。好在如此一来，只要不停看下去，他迟早会得知事情的真相。念及至此，顾婉清美眸紧闭，深吸一口气。待会所看的一切都已是过去，我不能沉浸其中，更不能因此被扰乱心绪。他在心中安慰自己，直至觉得自己能行后，他才是再度睁开美眸。他以为如上次般的记忆画面会很快出现，没曾想。首次观看免费，继续观看需要充值，请问宿主是否要充值？
顾婉清一头问号，这是个什么系统？竟然要充值才能继续观看？他下意识的想拒绝，可想起自己内心的种种疑问，他终是摇摇头，拿出了数枚中品灵晶。别小看这些，由于中品灵晶所蕴含的灵力比下品灵晶高尚太多，因此非大门大派弟子根本拿不出来。哪怕是问到圣宗的那些外门长老，一年的俸禄也不过几十枚罢了。因此，顾婉清认为应该是足够了。可事实却再一次出乎了他的意料。本系统只支持到级级以上法器、丹药、功法等进行充值。什么？顾婉清瞠目结舌，不过是观看一下徐泽的记忆而已，竟如此昂贵。要知道，到级级以上的物品，再问到圣宗也是不多。宿主充值后会触发系统的特殊效用，顾婉清无语。谁知道这特殊效用是什么？再者，他虽是问到圣宗的圣女，但由于修为并非太高的缘故，根本没有到级物品。嗯。等等，顾婉清猛然想到了什么？道级物品，他好像真有。手掌翻转，他的手心出现一枚翠绿色丹药，正是道级物品的脱胎造化丹。这丹药他本是打算强行给徐泽的，但由于后者正眼都不瞧他，自然没机会送出去。这可是道级丹药啊！若拿出去，不知会遭到多少修士哄抢。顾婉清心中不舍，相比观看记忆而言，他还是更倾向将此丹送给徐泽。但他却也知道，从徐泽展露的修为天赋来看。这等丹药怕是无用，想了想，顾婉清还是觉得算了。就算这丹药徐泽不要，那他也得还给自家师尊，毕竟此物本就不是他的。而就在他准备将丹药收回时，道道炫光骤然出现，炫光夺目，璀璨，瞬间照亮整个虚空，让他本能的抬手遮掩。而待一切褪去，四周光线再度变得昏暗后，顾婉清低头一看，不见了刚才还在他手中的丹药，竟是不知去向。同一时间，系统文字再次出现：“充值成功，系统特殊效用激活，请宿主做好准备。”即将陷入回忆画面，顾婉清顿时一头黑线。无奈事已至此，他也只得屏息凝神，静待回忆画面出现。另一边，偃月峰，峰主阁前，月光下，侍医身着素色衣裙，表情呆滞，目光投向徐泽所在山峰的方向。自得知徐泽的真实修为后，他很慌。鉴于自己此前所做的种种。他担心徐泽一个不痛快，便是直接杀上门来。到时得他又该如何抵挡？总不能引颈带路吧？忽而，师姨又是苦涩一笑。他修行近千年，天资卓越，向来是被人仰望的存在。可此刻在徐泽这尊圣人面前，他竟是感到了此等压力。这种命不由己的感觉，让他很是烦躁，却也是无可奈何。唉，长叹一声，师姨打算回阁了。可转身后，他才迈出一步。恭喜你！获得了一个系统，系统激活成功，即将进入回忆画面，请宿主做好准备。师姨，同一时间，第九十三封，徐泽正在自己的小屋内躺尸，突兀间，一串文字在他的眼前出现：“恭喜宿主获得道级五品丹药，脱胎造化丹。”徐泽，眼前视线扭曲，周遭画面变幻，画面再次变得清晰时，顾婉清发现自己正身处于一间女子闺房中，明明是女子闺房，却没有任何梳妆所用的家具，空荡的房间内。除了一些简约桌以外，便只有一个床榻，榻上有一人正蜷缩着身躯，将整个身体躲藏于被褥中。那人身躯微微颤抖着，时而还能听到阵阵啜泣声。顾婉清知道，床榻上的那人正是自己。曾经的他，由于面容丑陋的缘故，从不敢照镜子。若遇到伤心事，便会像这般躲藏起来。曾经的我，就是这般软弱。顾婉清呢喃，他深知，若非加入问道圣宗，获得了与地缘相匹配的功法。那自己恐会一直软弱下去。嗯，顾婉清又是一愣，他观看的不应该是徐泽的记忆吗？眼前的画面中怎会只有自己？想法落下的瞬间，扣扣，门外传来敲门声，敲门声持续了许久，却迟迟没得到回应。终于，婉清，是我。徐泽的声音响起。闻言，床榻上的被褥瞬间被掀开，一名女子坐了起来。她虽身材曼妙，五官精致。但那脸上的红斑却是覆盖了大半脸颊，红斑呈暗红色，如同烙印，就算是远远望去，也能让人起一身鸡皮疙瘩。丑陋的同时又略显狰狞。看着画面中的自己，顾婉清愣住。他一直知道曾经的自己不好看，却没想到竟是丑陋到如此地步。这般模样，怕是能用惨绝人寰来形容了、啊。可就是这般的自己，却仍旧有人喜爱，有人愿意接受，而那人便是徐泽。想到这，顾婉清心中百味杂陈。一时不知该作何感想，深吸一口气，他继续观看记忆。画面中
，在听到徐泽声音的刹那，曾经的他雀跃不已。他掀开被子，从床榻上跳下，快速将闺房门打开。徐泽才刚入内，徐泽，我好像你画面中的顾婉清扑到了徐泽怀中，那双被红斑覆盖的眼眸中挂着晶莹泪珠。爹娘说，在得知我容貌不可能恢复，永远不能修炼的情况下，你或许会选择退婚。我以为今后再也见不到你了。画面中的顾婉清道，声音悲伤的同时，又带着浓浓的思念。傻瓜，怎么会呢？两人分开后，徐泽微笑着：“你是我徐泽的妻子，永远都是。就算你想赖，都赖不掉。”明明只是简简单单的一句话，却让画面中的顾婉清破涕为笑，脸上洋溢着幸福微笑。见徐泽直勾勾的看着自己，画面中的顾婉清又是连忙低头，表情黯然道：“别这样看我，我不好看。”确实不好看，本就丑陋的他，在一会笑一会哭的情况下，更是丑态尽显。可对此，徐泽却是用双手捧起他的脸颊，道了句：“妻子不给夫君看，这是什么道理？再者，谁说你不好看了？在夫君我看来，你比天下间的女子都要美。”闻言，虽明知徐泽在哄自己开心，但画面中的顾婉清仍旧是再度恢复笑颜。他抬手轻掐徐泽的手臂，娇声道：“臭不要脸，我们还没成亲呢，你是谁的夫君啊？自然是你的。”徐泽秒回，挺胸抬头，一脸傲色道：“告诉你。”本公子盯上的女人，没人能逃出我的手掌心。言罢，他更是上前一步，故意用一种戏谑的口气道：“美人，还不快快让本公子一清芳泽！”啊！救命！色狼！画面中的顾婉清佯装惊慌，扭头便跑。徐泽则是穷追不舍，两人围绕并不宽敞的闺房内打闹，一时间尽是欢声笑语。这让顾婉清看得愣神，眼前的画面他记得，却不知道就因为这小小的幸福。那时的自己竟是这般的开心，我是从何时起失去了这等快乐，这等笑颜？顾婉清呢喃：“是了，应该是拜如问到圣宗，在察觉徐泽和他的差距之后，人越缺什么，便越会执着什么。曾经的顾婉清不能修炼，因此拜如问到圣宗后，他才发了疯似的修炼。他想证明给其他人看，他顾婉清不是废物。而就是这对修炼的执着，对正帝的向往，让他逐渐开始觉得自己和徐泽并不是一个世界的人。”可看着画面中那虽容貌丑陋却笑得那般开心的自己，一个疑问在顾婉清心中浮现：这一切真的值得吗？转而，顾婉清又想到了什么，他看向画面中的徐泽，问：“是什么让你对我如此？是情谊，还是因那一纸婚约？你不想当那背弃之人？”对此，曾经的他一直坚信是情谊，可不知不觉间，内心却有些动摇，尤其是看到画面中那丑陋的自己。更是如此，因为世上男子皆爱美色。顾婉清认为，若换作是他，必然也不会喜欢如此丑陋的自己。思绪间，眼前的画面转换。徐家，宽敞大厅内，徐父正在清抿茶水，徐泽坐在一侧，身前放着一块不错的木料。看着木料，徐泽时而翻看书籍，时而皱眉沉思，似在纠结什么。泽儿，这木料不过是凡木，有什么好研究的？徐父见状，不解，我打算用这块木料。亲手帮婉清做一架琴，徐泽回话，听罢，徐父先是一愣，而后大笑道：“做琴，就你小子，你对音律一窍不通，怕是连琴弦有几根都不知道。有志者事竟成，懂吗？”徐泽翻了个白眼，见他似没在开玩笑，徐父也是端正神情，问：“你怎么想起给婉清做琴了？”徐泽耸肩，接连道：“婉清因容颜问题，天天躲在房内，谁也不见长此以往，这必会影响她身体。”我听顾伯母说了，婉清小时候曾练过琴，且在这方面颇有天资。我想着，若让婉清重新开始弹琴，既能让她对外物产生兴趣，又能培养她的自信。原来如此，徐父恍然，又问：“那你直接去买把琴不就好了？这能心意能一样吗？”徐泽秒回。徐父闻言沉默，直至许久后才叹息道：“难得你小子如此用心，但你与顾婉清的婚约已经取消了。”什么？此话入耳，顾婉清如遭雷击。他与徐泽的婚约取消了，这不可能，因为他明明是按照婚约与徐泽成亲了呀、啊。这让他再度怀疑，眼前的画面究竟是不是徐泽的记忆？顾婉清的疑问很快就得到了解答。什么时候的事？这事我怎么不知道？画面中的徐泽同样大惊，是顾家人主动提的，他们不想让婉清拖累了你。今日刚送来退婚书，我知你的态度，并没有答应，但顾家人心意已决，且将此事广而告之。说此后你与婉清再无任何婚约，深吸一口气，徐父细细解释，这是婉清知道吗？
。良久的沉默后，徐泽问：“担心晚清受不了刺激，顾家人并不打算告知。”徐父道：“那就让他一辈子都别知道吧。”为何？因为不管有无婚约，他都是我徐泽的妻子。再者，说到这，徐泽顿了顿后，才继续道：“晚清本就自卑，若得知此事，必然也会觉得拖累我，这是我不想看到的。”这番话，徐父听得无言以对。作为旁观者的顾婉清却是如遭雷击，他完全没想到，徐泽竟为他考虑了如此多。而在婚约取消的情况下，徐泽仍旧不放弃他，不想让他觉得自己是拖累。这足以证明，从始至终，徐泽在乎都不是那一纸婚约，对他的情感也是货真价实的。这一刻，一种名为愧疚的情感开始在顾婉清的心中浮现，因为他终是负了徐泽，负了这份真心实意。相比上一次而言，这一次的回忆画面明显更长。眼前的画面忽然加速，时间逐渐流逝，一日、两日、三日，画面中的徐泽坚持不懈的致情。徐家虽偏远，但在当地却是顶尖家族。徐泽更是从小被娇生惯养，从未干过杂活，可为了致情，徐泽却是亲力亲为。那时的徐泽已有修为在身，由于所造的世凡琴所用的世凡料，担心过于用力下会让琴身破损，所以他服下丹药，短暂封住了自己的修为。他取来凿子，一下一下的敲击木料，足足花费了半月时间，才终于凿出了琴的轮廓。刚开始时，徐泽的动作还很生疏，可很快就变得熟练起来。虽熟练，但他并没有加快速度，反而更是小心谨慎。而期间的每一次敲凿，都似乎敲进了顾婉清的心里，让他感受到浓浓情谊的同时，心中的那份愧疚以及自责，却也是越来越重。通过书籍，徐泽懂了琴的构造，但在琴弦的选择、调试上，他却是犯了难。世上并不缺懂音律的修士，但在这方面所有造诣的人却是不多。好在徐家就有一人，而此人便是徐家老祖。当那垂垂老矣，已是多时不问世事的徐家老祖得知，徐泽找自己的目的，竟是为了一把凡琴时，徐家老祖怒斥，直接想将徐泽给轰出去。而当徐家老祖又得知徐泽亲自打造琴，是想送给顾婉清时，徐泽，你可知道，你与顾婉清已没有婚约？徐家老祖问。知道。徐泽点点头，笑得很是爽朗。但那又如何？婚约虽不在，但我对顾婉清的感情仍在。徐家老祖是名老妪，或许是被徐泽的专情所感动，终是同意了徐泽的请求。接下来的时间，徐泽都会去找徐家老祖，无论后者如何不耐烦，如何说他是个傻子，他也从未停止过。终于，某日，情成了。看着眼前崭新的木琴，徐泽笑得很开心，这让顾婉清心中莫名一痛。在制作好琴后。徐泽第一时间就来到了顾家，他没有选择从正门入内，而是悄悄绕至徐家后方，敲了敲窗户后才爬窗而入。徐泽，你怎么从窗户进来了？画面中的顾婉清见状，惊得不行。哦，走正门太耗时，翻窗而入，能让我快些见到你？徐泽笑着解释。闻言，顾婉清叹息，他知道，徐泽之所以翻窗而入，是因为在婚约已解除的情况下，徐家人恐不会让他入内。可就是如此拙劣的借口。曾经的自己却是深信不疑，且为此感到开心。顾婉清斥责自己的天真，责怪自己的愚蠢。若那时自己就能看出些什么，便会知道徐泽为自己的付出，知道徐泽对自己的情谊。然后想到这，顾婉清一愣。然后什么？就算知道这些，他与徐泽就不会分开吗？就算知道这些，他就不会因为那自以为的天赋之差，而对徐泽选择冷淡吗？顾婉清不知道，是真的不知道。此刻的他所能做的。唯有静静观看，回忆画面罢了。画面中，翻窗入内后，徐泽第一时间将木琴递出。晚清，这琴送你。琴。画面中的顾晚清一愣。嗯，这琴是我亲手做的。伯母说你弹琴很好听，我想听听。徐泽认真道。吹牛。画面中的顾晚清不信，你根本不懂音律，如何会做琴？想来应该是买的吧。虽不信，但他仍旧将木琴接过，如若珍宝般抱在怀里。对此。徐泽也只是笑了笑，没有接话，将这幅画面看在眼里。顾婉清看向曾经的自己，感慨了一句：“傻瓜，啊，这真是他亲手做的啊！”他的话没人能够听到。在徐泽的催促下，画面中的顾婉清经历了一番纠结、犹豫后，终是坐下身来，将木琴放在身前。他将纤纤食指放在琴面上，深吸一口气后，才开始缓缓拨动。霎时，悦耳琴声响起，琴声起伏，经久不息。琴声有时急促，有时高亢，有时却又似水流动般空灵且延绵。而琴声入耳，顾婉清听出了其中的声疏，却也听出了那饱含的情愫。
。这一刻，他只觉得，虽眼前自己的情谊与如今的他差距甚大，但这琴声竟是这般的动听。这是为什么呢？顾晚清不解。忽儿，晚清，你弹琴的样子真美。画面中的徐泽道。闻言，画面中的顾晚清面色微红，回：“那我以后经常弹琴给你听，求之不得，得妻如此，无憾。”呸！油嘴滑舌。你就知道哄我开心，你若不愿，那我可以去哄别人。你敢？琴音阵阵间，画面中的两人打情骂靠，眼睁睁的看着这一切。顾晚清却是如遭雷击，整个人愣在原地。他竟是忘了，自己曾经之所以喜欢弹琴，除了喜欢徐泽看自己的眼神外，最重要的原因便是因徐泽刚才的那句话：“晚清，你弹琴的样子真美。”眼前画面突然停滞、褪色，随即又逐渐消逝。顾晚清回过神来时，发现自己仍处于自身房内。他埋着头，纤细手指紧紧攥起，他香肩微颤，心口如被大石般堵住，难受。烧青，硕大泪珠自他的美眸溢出，低下，如珠帘般浸湿了衣裳。他不知道自己在哭什么。明明在观看记忆前，他已是多次提醒自己，那些都是过去式，没必要沉浸其中。可那记忆画面中，两个脸上的笑颜，那情愫浓郁、场面温馨的画面，却如斧凿刀刻般刻入他的脑海里。这些画面和笑声。都在一遍又一遍地提醒他，曾经的他和徐泽是那般的幸福，曾经的徐泽为他是付出了那么多，而如今两人却是形同陌路。我没错，我没有错。若徐泽不隐瞒自己的修为天赋，我怎会觉得两人有差距？又怎么选择冷淡？我有女帝之姿，迟早能登上帝位。我不能，也不想放弃。那种躲着不敢见人，那种自卑的日子，我再也不想承受了。边哭，顾婉清边嘀咕着：“他没错。”他坚信自己没错，因为他与徐泽之间虽温馨，虽幸福，但那名为自卑、怯懦的种子，却也在他的心中越埋越深。明明是这样的，明明应该是这样的。顾婉清呢喃，说话的同时，他不断擦拭脸颊上的泪渍，不断大口吸气，想将眼泪给憋回去。可为什么这眼泪就是止不住？顾婉清失态，嘶吼着。实际他心中清楚，自己之所以难受，之所以哭泣，是因为那一幕幕的记忆画面在不断的提醒他。不断告诉他，他失去了很重要的东西，但他却不想面对，既因此事已成定局，又因他觉得这不是自己一个人的问题。毕竟在他看来，徐泽隐瞒了他太多。顾婉清也不知自己哭了多久，只知情绪略微平静时，已有晨曦自窗外洒入。那温暖晨曦，在照亮房间的同时，也照亮了那架已然断弦的木琴。鬼使神差间，顾婉清抬手，那白皙娇嫩的手掌在琴面轻轻抚摸着。这一刻，记忆画面中。徐泽曾说过的话，在他的脑海里不断浮现。我想给晚清致情，如此既能让他有些事做，也能培养他的自信。婚约虽不在，但我与晚清的感情仍在。晚清，这情送给你，是我亲手制作。除了这些外，还有徐泽的那句：“晚清，你弹琴的样子真美。”一时间，顾晚清鼻尖再次发酸。深吸一口气，他将食指放在琴面上，轻轻拨动着。但无论他如何努力，如何静心，终只能弹出不伦不类的琴音。因为木琴断了根弦，放弃弹琴后，顾婉清呆坐在琴台前，他表情纠结，眼神呆滞。忽而，四觉定了什么班，他终是将木琴拿起，抱在怀中，而后冲了出去。他想去一趟问道圣宗的气风，将这木琴修好。他也不知道自己为何要如此做，此举究竟又有什么意义？去猜测，如此做或许会让他好受不少。可他才刚刚冲出阁门，却见到一人，那人立身于阁前断崖，身上素色衣裙随风而动。那冷若寒霜的脸颊，在晨曦的照耀下，竟是多了一份温度。师尊，顾婉清愣住，呼唤。闻言，师姨转过身来。师姨先是看了眼顾婉清手中的断弦木琴，而后冷着脸问：“你要去做甚？”顾婉清微微皱眉。往日里，自家师尊虽也是喜欢冷脸，但那是对外人，对于他这个徒弟，可是向来和颜悦色。可此刻，师姨无论是态度还是语气，皆是让他如同面对冰山。难道师尊今日心情不好？顾婉清暗自猜测，见师姨盯着他手中的木琴愣神，他才慌忙解释：“前几日徒儿的这琴断了弦，我正打算去气风一趟，想办法修理。”话才说完，顾婉清就后悔了，因为他很清楚，师姨不仅知道这木琴只是凡琴，还知道此乃徐泽所送。而就他以为，师姨又要开启教育模式，让他将心思放在修炼上时，现在知道修琴了，你早干嘛去了？师姨瞪了他一眼，顾婉清瞠目结舌，完全不懂。自家师尊为何在这种事上训斥自己？我
。回过神来后，顾婉清一阵吞吐，不知该如何回话。婉清啊，此情虽是凡情，但既然是徐泽所送，那你就该爱惜。若下次你再将其弄坏，那位师可就要没收了。师姨又道，这听得顾婉清更猛。此时此刻，他只想说一句：“师尊，以前你可不是这么说的呀、啊。要知道，以前的师姨见他弹琴，都会是一番训斥，告诫他要将心思用在修炼上。”可如今倒好，竟是让他爱惜木琴。还有，为什么要没收啊？就算他不珍惜徐泽所送的琴，那也是自己的事。自家师尊怎会生出要没收的想法？这逻辑完全不通啊！还不快去！愣在这做甚？师姨又瞪了他一眼。顾婉清本能点头，青师一礼后便是小跑着离去。看着他离去的背影，哀师姨长叹一声。实际师姨也知道，刚才自己的行为语气确实显得有些违和，但这能怪他吗？不能，有些事听说是一回事，亲眼看见那又是另外一回事了。师姨至今都不敢相信，自己竟得了一个能观看徐泽记忆的系统。但事实就是如此。师姨所观看的记忆画面，除了顾婉清刚看到的外，还有第一次的记忆画面。师姨一直认为自己修炼近千年，早已是心如铁石，可将徐泽对顾婉清的情谊看在眼里，他竟是彻底动容。尤其是见到顾婉清曾经的丑陋。以及哪怕婚约失效后，徐泽仍是不离不弃时，师姨承认，他感动了。刚开始时，作为彻头彻尾的旁观者，他并没有多大感触。可当他身临其中时，不知不觉间，竟是开始羡慕顾婉清了。不错，就是羡慕。师姨不得不承认，徐泽这等强大且专情的男人，确实是许多女子的梦寐以求，他也是不能例外。而待记忆画面消逝后，师姨便是来到断崖处眺望徐泽的所在。他也不知道此举为什么。就是想看看，哎，我在想些什么？那可是晚清的前夫啊！揉着自己那白皙的脑门，师姨不断低语着。问到圣宗十大主峰之一，气峰，顾晚清的出现引得气峰弟子们纷纷瞩目。他一路小跑着，终抵达气峰气阁。偌大的气阁内挂满了琳琅满目的灵气、法器，除此之外，便是一群群五大三粗的汉子聚集在地火炉前。地火炙热，浓郁。其火焰映透四周的同时，也让空气温度变得炙热。气峰的峰主是名然须大汉，名为牛蛮。见堂堂圣宗圣女，竟是跑来这全是男子且异常炙热的气峰时，这可是稀客啊！牛蛮上前笑道：“圣女为何而来？”我顾婉清埋着头，犹豫了许久后，才道：“我来修琴。”琴，牛蛮粗眉一挑：“若是旁人来气峰修气，除了需要足够的功勋外，还需要排队。毕竟气峰可是很忙的。”但顾婉清却不一样。牛蛮虽是气峰峰主，但自身却只是内门长老。若论地位，他甚至还不如顾婉清。因此，牛蛮当即拍着胸脯保证：“自然没问题。”圣女放心，在我这气峰上，别说灵琴或者法琴了，就算是道琴，我也能想办法帮你修好。都不是。顾婉清摇摇头，指了指手中木琴，这让牛蛮瞬间一愣。以他的眼力，自然一眼就能看出，这不过是一把断了弦的凡琴罢了。圣女要修此物，牛蛮不确信道。顾婉清点点头，觉得这木琴会有特别之处。牛蛮又问：“圣女不如将此琴给我，让我一观。”闻言，顾婉清纠结了许久，终是咬牙将木琴递上。牛蛮接过，细细翻看，嘀咕着：“此琴做工粗糙，所用的木、弦皆是凡品。不过从这光滑打磨痕迹来看，制琴之人应是用了心。但终究只是凡琴罢了，并无任何价值。”说话的同时。牛蛮将木琴翻转过来，突然瞳孔微缩，因为他在木琴的侧边上看到了两个名字：徐泽、顾婉清。而在两个名字的一旁，还雕刻着一对新婚夫妻。牛蛮瞬间明白，这必然是定情信物啊！他震惊不已，且难以置信，因为在这问到圣宗内，追求顾婉清的人多如繁星，但他却从未听说过顾婉清与人定了情。徐泽，这徐泽是谁呢？牛蛮心中嘀咕，眉头紧锁。在他看来，能被顾婉清所倾心的男子，就算不是天赋妖孽，那也是一代天骄。可他就算是想破脑袋，也不知此人究竟是谁。至少在内门是从未听过。难道是他宗弟子？牛满想到，越想他便越觉得有这个可能。毕竟若问到圣宗有如此天骄，他这个气风峰主不可能不知道。如此便也能解释为何顾婉清特意而来，却只是想修一架凡琴了。因为此情虽平凡，但其中情谊却是不凡。圣女放心，谁不知道我牛满嘴巴紧？这是谁也不会知道。端正神情，牛满保证道。他瞪大眼睛，表情严肃，模样威严的同时又略显滑稽。闻言，顾婉清无奈一笑。
，这就是他刚才不愿将穆晴给牛蛮的原因。他知道穆晴上刻着他和徐泽的名字，更知道在他亲自送来的情况下，若这是被人发现，必然会猜测出什么。若换作此前，顾晚清必然会不断澄清。可也不知怎么的，或许是被回忆画面所影响，又或许是心中仍有不舍，他只是点点头。而如此行为，无疑是默认了牛蛮的想法。哈哈，牛蛮瞬间大笑。既然如此。那我现在就帮你修理此琴，放心，不会有任何损伤。顾婉清再度点头。突然间，回忆画面中徐泽志琴时的情形自动浮现在他的脑海。这琴我想自己修。顾婉清鬼使神差的来了句：“啥？”牛蛮听愣了。堂堂圣宗圣女，竟是要亲自修一架凡琴。抛开其他的不说，只说一点。虽这木琴只是凡琴，但若是想修理，且让今后不再断弦，那也必须学习一些专业之器，练器之事。而据他所知，顾婉清对这些可是一窍不通。圣女，我知此物对你而言意义非常，但恕有专攻回过神来后，牛蛮劝阻。可他的话未说完，我能学？顾婉清直接打断。这牛蛮又震惊了，不禁在心中发问：是什么让眼前的圣女如此执着？是什么让眼前的圣女不惜屈尊降贵？是什么让眼前的圣女对这穆青如此珍惜，以至于修理时都不愿假借他人之手？答案显而易见，是情谊，是顾婉清对那名为徐泽男子的情谊。世上天骄，妖孽不少，但牛蛮却很难想象，究竟是何等人才值得顾婉清如此？此人必有大地之姿。牛蛮心中笃定，将顾婉清那坚定神情看在眼里，牛蛮不禁感慨：若那徐泽得知圣女如此，必会感动至极。闻言，顾婉清表情黯然，他猜想，自两人分开后，从徐泽对他的态度来看。就算知道这些，恐也不会有任何感动。终究，两人已是彻底分开了。想到这，顾婉清莫名鼻尖一酸，美眸中浮现明显泪光。见状，牛蛮先是一愣，而后又瞬间恍然。从顾婉清的此时的表情来看，这明显是小两口吵架了呀。小情侣间嘛，吵架是常事。牛蛮自以为是的安抚：“圣女，这没什么大不了的。虽不知事情究竟如何，但这是我有经验。咱们先不论对错，只说一点。”男人嘛，都要面子。你只要稍稍服软，给那徐泽一个台阶下，一切皆可迎刃而解。待事后，你再跟他好好理论，分清个对错，不就行了？他说的认真，顾婉清却听得茫然。圣女啊，你虽有女帝之姿，但终究是高傲了些。过于高傲，只会伤了亲近之人的心。相信我，老牛我是不会骗你的。我敢断言，只要你放下些心中高傲，让那徐泽感受到你的情谊，你们便能重归于好。牛蛮继续说道：“重归于好。”顾婉清娇躯一颤，她一直以为自己和徐泽的分开已成事实，无法更改。可事情若真如牛满所说，两人仍旧有重归于好的可能呢？如此一想，他的心跳竟是加快了几分接下来的数日。每日天才刚蒙蒙亮时，顾婉清便往气风跑。虽气风炎热，练气修气之势枯燥，但他仍旧乐此不疲。而就在他将木琴成功修好的刹那，时隔多日，他那始终低落的心情终是好了不少。将木琴抱在怀中，他嫣然一笑，笑容如甘醇，令人沉醉。微笑间，那双美眸更似碧波般清澈动人。这一幕，不知看呆了多少气风弟子们。看什么看？干你们的活！牛蛮瞪了众弟子们一眼，人家可是名花有主的人。他又在心中补充：这段时间以来，顾婉清为修琴可谓是不眠不休。她一个娇滴滴女子，每日在气风上与一群粗狂男修为武不说，从始至终。无论是琴弦的选择、续弦、调试，顾婉清都是亲力亲为，不曾假借他人之手，这让牛蛮更加笃定。顾婉清对那徐泽的情谊必然是极深。见顾婉清又看着穆琴发愣，牛蛮猜测到什么，笑道：“圣女放心，若那徐泽得知你在修琴上的努力，必然会极其感动。”真的，顾婉清不大确定。实际刚开始时，他并没有将此事告知徐泽的想法，但这几日以来。牛蛮一直在劝说他放下高傲，表露出心中所想，因此，逐渐的，他开始思考，思考他与徐泽之间是否真的有复合的可能。而每当想起这事时，顾婉清都会忍不住的心跳加快，不禁生出一丝期盼。这让他清楚知道，自己恐是仍旧放不下徐泽，但这还不足以击垮他的高傲。他打算将情修好一事告诉徐泽，通过此举来试探一下后者的态度。若徐泽同样也有复合的想法。那他就在观察一段时间，看两人是否真的应该复合。若徐泽没有，那便没有吧。顾婉清美眸一暗
，心道：“牛蛮不知他心中所想，只以为他还是有些犹豫，便道：‘圣女，你就放心吧，只要你按照我说的做，我保证那徐泽不会再生你的气。’”对此，顾婉清没有回话，而是抱着穆晴离去。走出两步后，他又突然驻足，回眸道：“牛峰主，关于我与徐泽的事，我懂。”牛蛮打断，拍着胸口保证：“圣女放心，老牛我口风很紧，绝不外传。”闻言，顾婉清信了，告谢后离去。看着他离去的背影，牛蛮先是欣慰一笑，而后又面露狡黠，想着绝不外传，但可以内传啊。此事绝对是惊天八卦，只有我自己知道，那多没趣。我那胞弟是外门炼器长老，说与他听，这应该没问题吧？第九十三封，封主阁。哈哈，徒儿，你没见今日那八十九封封主看我的眼神，那叫一个嫉妒、羡慕。刚才我在外门各封绕了一圈，你猜怎么着？就连外门前十封的长老，见到你师傅我，也得绕着走。从外游荡归来后，林南臭不要脸的笑着。曾经，他在外门长老里，由于实力只是末尾的缘故，因此根本抬不起头。可如今，放眼整个外门，谁也不敢再找他的麻烦。他若是喊声徐泽的名字，更是能将外门的那群长老弟子们给吓得半死。这妥妥的扬眉吐气啊！徒儿，为师考虑过了。老师借助你的实力，似乎也不太妥。为师这修为还得提一提。爱徒药，你看什么时候你去帮为师弄些道极功法、法器、丹药什么的？直勾勾的看着徐泽，林南开玩笑道。闻言，徐泽懒得搭理。道极物品哪有那么好找？要知道，他虽是货真价实的圣人，但在修炼所用的资源上仍旧是匮乏。猛然想到什么，徐泽手掌翻转，手心处出现一枚翠绿色丹药，正是脱胎造化丹。他至今也没搞懂，好端端的系统为何会奖励他此物？他明明什么也没干啊！他更是清晰记得，就在前不久，师姨就曾打算用脱胎造化丹做交易，让他远离顾婉清。虽说世上脱胎造化丹不止一枚，且外表都差不多，但这事总让徐泽感觉有些蹊跷。系统，徐泽在心中呼唤，想听听系统的解释，可无奈，无论他如何呼喊，系统都没有传来回应，就跟在装死似的。或许这是个随机奖励系统。徐泽暗自分析，这是脱胎造化丹。你小子从师姨那回来了。一旁的林南传来诧异声，算是吧。徐泽随口敷衍。林南点点头，敬佩不已。自家徒弟不愧是圣人转世，那师姨向来不可一世，时常冷着个脸，就跟谁都欠他钱似的。可徐泽倒好，上次不仅将师姨给吓跑了，这次更是轻而易举的便能将这道极丹药要回。此丹有几枚？林南问。仅此一枚。徐泽回，那便得清零吧。为师虽说天赋也不好，但由于年龄等问题，此丹对我效果不大。好，徐泽点头，也是如此想的。很快，叶青灵便被林南唤来。大师兄，在入阁的那刻，叶青灵便是一路小跑，直接扑到了徐泽的怀里。徐泽虽无奈，但也只能揉了揉他的脑袋。嘿嘿，傻傻一笑后，叶青灵想到什么，道：“我刚从外风回来，发现嫂子配不对，是顾婉清。”顾婉清来了，但他并没有入风，而是在山脚处踌躇不前。徐泽还没还没来得及回话，他怎么又来了？林南皱眉道：“我也是这么想的。”叶青灵点头，气冲冲道：“当时我就上前质问他，他却说是有事想告诉大师兄。”何事？徐泽问，面无波澜。具体我也没大听懂。那顾婉清支支吾吾，只说自己将琴给修好了。徐泽闻言沉默。那日两人分开时，通过琴音的戛然而止。他便猜测到木琴断弦，他本以为这也意味着两人情断，却没想到以顾婉清如今那高傲的姿态，竟然会去将木琴给修好。他想表达什么？徐泽不解。无论是这事，还是顾婉清最近屡次来寻他，都让他异常不解。毕竟以他对顾婉清的了解，在两人分开后，顾婉清应该是他于无物才对。实在想不通，徐泽放弃了，问：“他走了吗？”“没有。”叶青灵摇头，气道。我怎么撵他，他都是不走。说要听听你的想法，我的想法。徐泽笑了。上一世三百余年里，顾婉清从未关心过他的想法，如今他心已冷，两人也彻底分开。顾婉清却一反常态，想听他的想法了，简直搞笑。九十三封山脚，顾婉清忐忑站立，表情时而迷茫，时而纠结。离开气风后，他便是抱着琴来此。他的本意是打算按照计划将琴修好一事告知徐泽。从而试探后者的想法，可结果，抵达九十三封后，他便是再也没有勇气上前。
他怕与上次相同，徐泽根本没有见他的打算。若真如此，那他又该如何？而就在他犹豫不决时，叶青灵出现了。叶青灵说的话很难听，不仅指责他是个凉薄的女人，且还说他根本没资格在九十三峰出现。若换作平时，顾婉清必然会拂袖离去。可今日他也不知怎么的，竟是选择了留下，且让叶青灵转告徐泽，他已将情修好一事。顾婉清知道，叶青灵虽讨厌他，但性格不坏，定会将话语传达。就是知道，所以他才忐忑不安。徐泽会是什么态度呢？如今我们已分开，我屡次前来是不是不太好？可现在离去，又会不会太没礼貌？毕竟我说过的，要听徐泽的想法。顾婉清心中呢喃。自如问到圣宗，修为不断提高后，他自认为也变得心性坚韧，可此刻却是心绪杂乱，恍然若失。顾婉清觉得徐泽英是有复合想法的，毕竟曾经他们是那般的恩爱，那般的幸福。可以想到，上次徐泽见他的态度，他又变得不确信了。呼，缓缓吐出一口浊气。顾婉清强行镇定，他告诉自己，没什么大不了的。他此次来的目的，只为试探徐泽的态度，又不是真的要复合。至少再没搞清楚，徐泽为何隐瞒自己的修为。天赋前，他自认为不会做出如此选择。如此一想，顾婉清果然轻松了不少。深吸一口气，他目光投向九十三峰顶，静静等待着。此时，顾婉清身前。还有几名九十三峰的守封弟子，见圣宗圣女竟是又来了，且模样时而慌张，时而纠结。一众守封弟子们都看呆了，他们不知徐泽和顾婉清的关系，自然也不知顾婉清为何来此。但有一点，他们却是笃定。此时的顾婉清与他们印象中那高高在上、态度高傲的圣宗圣女截然不同。是什么让圣女三番四次的来九十三峰，且做出如此一副女儿家姿态？众守封弟子不禁想到。他们觉得应该与徐泽有关，毕竟前几次顾婉清前来都是指名点姓的要见徐泽，不愧是大师兄，牛逼啊！虽猜不透其中缘由，但众守封弟子们仍旧如此想着。时间静静流逝，终于，一名五官可爱、秀气的少女顺着山峰道路而下。她似乎心情极好，一路上背着小手，不仅一蹦一跳，时而还会轻哼几句歌声，歌声动听，宛如黄鹂。待少女走近后，一众守封弟子们才看清。原来是叶青灵，抵达山脚后，叶青灵第一时间看到了顾婉清，他下意识就是秀眉一皱，缓步上前，来到顾婉清身前后，叶青灵才轻哼道：“你说的话，我已经转告大师兄了。”闻言，顾婉清心中一跳，追问：“他，他说什么？你猜？”叶青灵笑问，这弄得顾婉清当即就是表情一僵，看出叶青灵有意使坏，他本想直接离去，但终还是选择留了下来。能告诉我吗？他问，说话间，似感受到了屈辱般，他紧咬着牙关，那白皙脸颊上甚至还浮现出一丝委屈。你委屈个屁啊！真正委屈的是大师兄好吗？见状，叶青灵心中指责。师兄说，深吸一口气后，叶青灵端正神情，模仿着徐泽的口气，道出一句话：“弦断尚能续，情断却难续。”闻言，轰！顾婉清的脑海里似有惊雷炸响，他难以置信。因为无论是他记忆里，还是徐泽的记忆画面中，两人都是那般的幸福。他不相信，不相信曾经对他那般爱慕的徐泽，竟会变化的如此之快。可在如此重要的事上，叶青灵会开玩笑吗？答案是不会。顾婉清清楚知道，虽然叶青灵讨厌自己，但绝不会拿这种事开玩笑，更不可能代替徐泽表态。换而言之，这真的是徐泽的答案。顾婉清苍白一笑，他本以为就算如此，自己也能接受。可无论是刚才的难以理解，还是此刻心中的的那份痛楚，都在证明着事实并非如此。这一刻，顾婉清苦涩一笑。原来，在这份感情中，徐泽早已离去，他却是冥顽不宁，仍旧留在了原地。就因为我之前的冷淡吗？他问。就。叶青灵皱眉，四倍这个字刺痛了神经，这不能怪我，因为徐泽隐瞒了自己的天赋修为。我若早知道，顾婉清解释。闭嘴！叶青灵打断，怒斥道。时至今日，你还在纠结天赋、修为，你竟还没意识到问题出在哪？你该重视的，难道不该是你们之间的感情吗？曾经你无法修炼时，大师兄何时纠结过你的容貌、天赋？而你呢？你是如何待大师兄的？叶青灵越说越气，吼道：“我来问你，若大师兄仍旧是曾经那个普普通通的修士，你还会在这吗？”我顾婉清语塞，这个问题，他知道答案，却是说不出口。还有一句话，大师兄让我转告你。略微平复心情后，叶青灵接着说：“大师兄说了，让你没事
，别来九十三峰，大家好聚好散。”此言入耳，顾婉清娇躯一颤。话说到如此地步，那他若是再留在这，那便是不要脸了。自嘲一笑后，顾婉清道：“既然如此，那就不打扰了。”言罢，他便是如同木偶般转身，失魂落魄的离去。看着他那离去的背影，叶青灵想起了什么，又道：“大师兄还说，那穆青留着也无用，还是毁了吧。”此言，顾婉清听到了，不禁身体再颤。他止住了脚步，昂首望天，那不断颤动的双肩以及背影，就似在压抑什么般。最终，顾婉清还是走了。哼，果然是个凉薄的女人。轻哼一声后，叶青灵也是离去。徐泽刚送了枚脱胎造化丹给他，他还要赶着回去服用呢。想起此事，叶青灵就是敬佩不已。不愧是大师兄，竟能给他弄来如此贵重的丹药，如此恩情，他也只能等长大后以身相许了。而叶青灵走后，我们刚才究竟听到了什么？一众守封弟子们目瞪口呆道。另一边，外门第十封炼气封，顾婉清从内门气封离去后不久，牛蛮便提着两壶灵酒，兴匆匆的来此。外门气封的长老封主。与牛蛮相同，是名嗓门极大的魁梧壮汉，名为牛气。牛蛮抵达时，牛气正在亲自打造一柄法器。见自家胞兄来了，牛气当即笑道：“兄长，快来看看我这新打造的九品法剑。”哦，牛蛮诧异，对于自家胞弟，他还是很了解的。牛气的炼气天赋与他不相上下，但由于牛气性格有些懒惰，所以才屈居于外门。牛蛮很清楚，平日里让牛气亲自炼气，就跟要命似的。今日这太阳是打西边出来了，兄长有所不知啊。看出牛蛮的疑问，牛气叹息道：“最近圣宗外门出现了一名强者，以前我不知那强者的存在，因此那强者的师傅来找我练气时，我都是多番推辞，为难。这既是圣宗高层的意思，也因我对那强者的师傅向来看不上。可今时不同往日，万一那强者记恨此事，来寻我麻烦怎么办？所以我就想着主动打造一柄法器送去，借此化解之前的仇怨。”此言言论入耳，牛蛮听得一头雾水。强者，区区圣宗外门，就算有强者，那又能有多强？竟能让牛气都如此小心对待？要知道，牛气可是通天四境的造化修为，如此修为放在内门或许不够看，可在圣宗外门众长老封主中，绝对是拔尖的存在。据传，那强者的修为极有可能是神通境。牛气补充道：“什么？”牛蛮大惊。要知道。他的修为也不过神通境中期，而如此修为都可以担当内门长老了。牛蛮下意识的认为牛气在开玩笑，外门怎会有如此强者？更何况听牛气的意思，那强者似乎在外门地位不高，毕竟有个不中用的师傅。此事我也是听说，并未亲眼见到，但空穴不来风，还是小心些好。牛气又道。闻言，牛蛮翻了个白眼，闹了半天只是传言，瞧给他吓的。如此胆小，以后你别说是我的胞弟。牛蛮瞪眼，牛气笑了笑，没有答话。转而，牛蛮想起了此行的目的，道：“此处人多嘴杂，寻一个偏僻之处，我告知你一个惊天八卦。这次轮到牛气无语了，自己这大哥什么都好，就是跟个女人似的，就喜欢讨论一些八卦。虽无奈，但想着两兄弟确实许久没见了，牛气还是将牛蛮带离气房，来到外门气风的偏僻地。此处是一处密林，位于外门气风顶，平时少有人来。”两兄弟在密林中央处的石桌前落座，先是痛饮了几口灵酒后，牛蛮才神秘问道：“你猜猜，最近谁去有那内门气风了？”牛气摇摇头，表示不知。内门气风不比外门，每日踏足的宗人多不胜数，他哪知道是谁？是咱们圣宗的圣女顾婉清。牛蛮解开谜底。哦，牛气挑眉，来了些兴趣。毕竟他也知道，以顾婉清的身份，若无特殊理由，根本没必要踏足向来炎热的内门气风。圣女来我气风的目的，是为了修琴。灌入一口酒后，牛蛮接着道：“不过他所修的琴，却是凡琴，而这凡琴嘛，则是他与某人的定情信物。”什么？短暂的错愕后，牛气震惊了，意思是问道宗圣宗圣女，竟是名花有主，这果然是惊天八卦呀！对方是谁？是内门的哪位天骄？妖孽！牛气眼神发亮，追问道：“他的如此模样，极大满足了牛蛮的分享欲。”又卖了几次关子后，牛蛮才终于直言：“此人名为徐泽，此人之名我在内门并未听过，想来应该是他宗天骄。”言罢，他又接着说：“圣女对那徐泽的情谊绝对是极其深厚，在修情一事上，圣女不愿假借他人之手，凡事都是亲力亲为，这看得我都是感动不已啊！”
我笃定，能让我宗圣女如此，那徐泽必然有大地之姿。一切说完，牛蛮竟看牛气的表情，他本以为此言必然会将牛气给惊得不轻，谁知牛气确实震惊，但在震惊之余，却也是面色骇然。兄长确信，那与圣女定情的人名为徐泽。回过神来后，牛气颤声询问：“自然。”牛蛮点点头。那圣女可曾说出过此人的所在、身份？牛气又问。牛蛮摇头。正因为顾婉清没说，所以他才猜测应是外宗天骄啊。兄长深吸一口气后，牛气再问：“你可还记得，刚才我与你说过之事？圣宗外门出现了一名强者。”牛蛮一愣，这两者有关系？兄长有所不知，那强者的姓名便是徐泽呀。牛气道出重点：“什么？”牛蛮惊得跳起，那极大的嗓门瞬间惊起四周鸟禽。他觉得这应该是巧合，或许只是同名同姓罢了。可仔细一想，却又觉得恐事实如此，因为他忽略了一件事：顾婉清自拜如问到圣宗，成为圣女以来，几乎就没出过宗门。如此情况下，顾婉清如何能结识外门天骄？你详细跟我说说这徐泽。端正神情，牛蛮问道：“此事说来古怪，我对徐泽此人早就了解，其因是宗门高层对他很是不待见。徐泽古灵二世有余，我清晰记得，不久前他还只是基础四境修士，天赋也是极其普通。”可你猜怎么着？他突然就成通天四境的修士了，只是随意释放些气息，便能将外门九十封的长老封主给锁得动弹不得。这是外门众多人亲眼目睹，做不得假。我猜测，必然是徐泽此前隐藏了自己的天赋修为。牛气细细解释道。牛蛮越听越心惊，徐泽在如此年龄便已成为通天四境修士，如此成长速度，天赋简直令人骇然。不过下一瞬，牛蛮又觉得理所当然。他虽不懂。既然徐泽有如此修为天赋，为何要屈居于外门？但有一点却是非常肯定：若真如此，那徐泽倒也勉强配得上我宗圣女。牛蛮点头道：“在牛蛮看来，或许此时那徐泽的天赋修为都比顾婉清强上不少。但顾婉清之所以能成为问道宗圣女、众星拱月般的存在，是因为她体内那丝半生地缘。半生地缘者有极大概率正地，这才是最重要的。诚然，以徐泽的天赋。”同样存在正地的可能，但这其中的几率绝对要比顾婉清低上许多。因此，牛蛮才认为徐泽只是勉强配得上顾婉清。不行，我得让那徐泽进入内门才行。如此拥有妖孽及天赋的弟子，怎能屈居于外门？此事若传出去，说堂堂圣宗圣女的情郎，竟是外门弟子，这也不好听啊！心中拿定主意后，牛蛮便是急匆匆的起身离开了。一路急行，他很快便是离开外门气风。朝第九十三峰走去，而就在途中，他突然瞳孔一缩，只见前方道路上，一名宛如失了神的女子正怀抱木琴，缓慢行走着。女子美眸黯然，神情低沉。她每走出几步，都会忽然止步昂首，似想通过这种方式将美眸中的眼泪给憋回去。此人正是顾婉清。牛蛮何时见过顾婉清这般？过于错愕下，他迎了上去，问：“圣女，这是怎么了？怎如此伤心？”闻言，顾婉清抬起头来。见来人是牛蛮，且想起牛蛮曾让他放下高傲，给徐泽一个台阶下等话，他再也克制不住心中情绪。结束了，这次是真的结束了。我明明已放下身段，明明已放低姿态，可没有任何用处。无论曾经我们是多么幸福、开心，但这些都彻底成为过去式。带着浓重的鼻音，顾婉清呢喃着。闻言，牛蛮秒懂，这明显是顾婉清主动求和好，却被徐泽给拒绝了呀。将顾婉清此时的表情看在眼里。又联想起在修情一事上，顾婉清所表露出对徐泽的情意，霎时牛蛮勃然大怒：“好啊，原来是个负心汉，圣女无需伤心，我去帮你讨回个公道。”撂下这句话，牛蛮便是腾空而行，疾驰而去，目的地直指徐泽所在。不是这样的，短暂的错愕后，顾婉清高呼：“可此时的牛蛮早已不见了踪影。”看出牛蛮会为难徐泽，顾婉清纠结不已，因为牛蛮可是神通境中期啊。徐泽或许也是神通境，但在如此年龄，最多也是神通境初期。神通境作为通天四境的最后一境，每一个小境界的实力之差都宛如天堑。顾婉清肯定，若牛蛮真动起手来，徐泽必然会瞬间落败。对于徐泽，此时的顾婉清已不想留恋什么，但他却不想因为自己给徐泽带来麻烦，因此一咬牙，他也只得身形流转，腾空而起，奔赴九十三峰。九十三峰峰顶，大师兄。你是没看见顾婉清的样子，我将你的话转告后，顾婉清差点就哭了。哼
。我本以为他是良心发现，有回头的打算，谁知道他竟还在计较什么天赋。修为，依我看，他就是见到大师兄此时的天赋。修为，所以才屡次前来。坐在徐泽身旁，叶青林絮絮叨叨道：“听罢，徐泽淡然一笑，在他选择和顾婉清分开的那刻，便再也不会被顾婉清的言语态度所影响。不过有一点，叶青林所说的没错。”按照他对顾婉清的了解，若他仍旧是那个普普通通的修士，顾婉清必然不会如此一反常态。无关紧要的人罢了，你速速将脱胎造化丹服用。你虽贪玩了些，但修为底子还是不错的。丹药服下后，我会将灵力灌入你的体内，帮你催发丹药药性。相信如此一来，你的修为应该会提高不少。徐泽细细说道。叶青灵点点头，小脸上满是期盼。他的天赋终于可以改变了，但这仅是其次，重点是。服下丹药后，若他今后努力些修炼，便有极大概率踏入正地四境，从而能更好的陪在大师兄的身边。叶青灵知道，徐泽和顾婉清不同，就算他天赋极低，在修炼意图上难有建树，徐泽也必然不会嫌弃他。但自己可能不能安于现状，在叶青灵看来，大师兄这等强大且专情的男子，必然会吸引到许多女人的爱慕，他可不想被那些妖艳贱货给比下去了。念及至此，叶青灵从木椅上起身。深吸一口气后，便盘膝坐于一个蒲团之上。他将丹药送入口中，丹药无味，却是入口即化，转换为一股玄妙气息，不断冲刷他的四肢百骸、身体血肉。由于脱胎造化丹是道级丹药，因此需要强大灵气催发。叶青灵估计，以他如今的修为，至少需要数载才能完成。而就在这个念头刚落下的瞬间，徐泽缓缓起身，来到他的后方，将手搭在了他的香肩上。顿时，磅礴四海、厚重如山的灵气。便灌入叶青灵的体内，灵气虽厚重，却又显得极其温和，不仅没对叶青灵的身体产生危害，反倒让后者感觉暖洋洋的。大师兄，好舒服啊！叶青灵娇声道：“专心些，别说些奇奇怪怪的话。”徐泽无语，吐了吐舌头后，叶青灵屏息凝神，再不敢乱言。很快，他便是感受到脑清目明，宛如新生。曾经那些晦涩难懂的功法，修炼时所遇到瓶颈，此刻皆是被他所领悟、突破。同一时间，砰！砰！一股股肉眼可见的灵气气浪由叶青灵体内迸发，席卷四周。他突破了。他原本是基础四境的辟海初期修为，可就在这短短的数刻时间，辟海中期、辟海后期、辟海巅峰，直至通天四境的元丹初期。待一切平息，药效消逝后，感受着自己的力量，叶青灵茫然眨眼：“我成元丹修士了，一连跨越了三个小境界，这是传出去，绝对会将不少人吓死。”因为连跨三个小境界，一举跨越天堑，由基础四境成为通天四境的人，绝对是少之又少。哪怕许多天骄、妖孽，也是无法做到。可在徐泽的帮助下，他竟是做到了。细细回想，刚才徐泽灌入他体内的灵气，叶青灵更是心惊不已。他隐隐察觉，如此灵气，绝非通天四境修士所能具备的。大师兄，你究竟有多强？过于骇然下，叶青灵问。徐泽笑了笑，没有接话。而就在叶青灵又想说些什么时，一道饱含愤怒的声音响彻九十三峰：“徐泽，你给我滚出来！”怒吼声落下的刹那，一股神通境特有的威压出现，由外压向屋内，威压磅礴，浩瀚，竟连空气都为之站立。置身于威压下，叶青灵瞬间面色刷白。徐泽眼睛微眯，正要做些什么时，林南却从阁内后方出现，虽那肥胖的身躯此时已是站立不已，但林南仍旧不屑道。区区神通境小辈也敢来我九十三峰放肆？徒儿，此事就交给为师吧。他又朝徐泽道，言罢也不待徐泽回话，林南便是昂首阔步朝门外走去。可才走出两步，林南又是突然驻足，回头看向徐泽，尴尬笑道：“要不你跟为师一块出去。”此言让徐泽秒懂，明显自家师傅是想让他出去撑场子啊。对此，徐泽也没有拒绝的意思，点点头后，便是起身与林南一同外出。看着两人的背影。叶青灵猜到了林南的目的，不禁在心中吐槽：“师傅又要不要脸了。”转而，另一个问题在叶青灵的脑海里浮现：徐泽会是那门外之人的对手吗？曾经的他以为徐泽的修为应该是通天四境，可从刚才徐泽灌入他的体内灵气来看，徐泽的修为恐是远超他的想象。若他所料不错，区区神通境而已，恐非徐泽的一合之敌。如此一想，叶青灵也是坐不住，当即站起身来，同样出门了。三人很快来到阁外。只见阁外空地处正站着一名燃须大汉，大汉怒目圆瞪，气息暴力，单是站在原地就如一座小山般，给人一种极强的压迫感。内门气风风主，牛蛮
。林南认出了此人，顿时大惊失色。他本还猜测应是外门的那几个神通境的老家伙，特意前来巡视，没曾想，竟是内门长老。游蛮的修为虽在内门并不出众，但由于此人是气风风主，因此地位比内门其他长老要高出不少。如此再加上游蛮为人是出了名的暴躁，因此哪怕是在内门，也是少有人敢招惹。徒儿，你是怎么得罪他了？过于不解下，林南询问徐泽：“谁知道呢？”徐泽无所谓耸肩：“别说这一世了，哪怕是上一世，他与牛蛮之间是也没有太多瓜葛。若是上一世，牛蛮如此到来，恐会让他面色凝重。可这一世嘛，在徐泽这尊圣人面前，牛蛮不过是只稍大的蚂蚁罢了。只要稍稍用力，便能将其捏死。”看出徐泽脸上的冷意，林南压低声音道：“你低调些，一切交给为师就行。为师好歹也是这九十三峰的长老峰主。”如今人家都打上门来了，我怎么也要表现一番不是？林南又补充，徐泽点点头，觉得有理。此话叶青林也是听到，当即明白，明显自家师傅这是又想借助大师兄的力量，从而在外人面前露脸啊呀！虽心中鄙夷，但叶青林也只得无奈叹息。谁让这个臭不要脸的人是他的师傅呢？况且平日里林南对他也还是挺不错的。念及至此，叶青林也决定配合下，他叉腰上前。大眼直视牛蛮，道：“矮者何人？难道不知道我家师傅天下无敌？”闻言，牛蛮一愣，当即打量了林南一眼。虽他不认识林南，但从林南的穿着来看，便知其为长老峰主牛蛮，一眼就看出，林南不过是区区通天四境的道宫修为。如此修为，在外门尚且不够看，竟敢言天下无敌，当真是好大的口气！顿时，牛蛮大怒，身上气息节节攀升，点点星火自他口鼻而出。星火虽小，但那极其灼热的温度似能将空气焚煮。他看向林南，声音低沉道：“徒不教，师之过。今日我就先教训你这个当师傅的。”此言入耳，正因叶青林所说之话，而沾沾自喜的林南瞬间就是面色一僵。怎么仇恨全都转移到自己身上了呀？林南瞬间就察觉，牛蛮气息之所以如此灼热，必然是修行了道极的火属性功法。道极功法威力非凡，林南担心牛蛮火力全开下。徐泽还没来得及助他，他就被秒了。呵呵，尴尬一笑的同时，林南不停朝叶青灵使眼色，希望后者能低调些。谁知，叶青灵却是会错了意，朝林南回了个我懂的眼神后，叶青灵继续道：“师傅乃无敌之资，纵然是圣宗开宗圣人附生，也是不敌。我劝你速速跪下道歉，否则悔之晚矣。”大胆！牛蛮更怒，圣宗的开宗圣人，岂是区区外门长老峰主能够诋毁的？原本他只是打算你给林南一个教训，但此刻却是改变主意，必须让眼前这目中无人的外风长老付出代价。心神一动，牛满手中出现一把赤锤，赤锤出现的刹那，其表面红光瞬间映透周遭数十丈，四周温度更是再度攀升。这是道锤！林南惊呼出声，他是万万没想到啊！没想到为了对付自己这个外门长老，牛满竟是将道气都给拿出来了。要知道，哪怕是在内门。拥有道气的人也是屈指可数，原本以牛蛮的修为是不足以拥有道气的，可谁让人家是气风风主呢？此时此刻，林南只想问一句：至于吗？我就是个师丈徒师的小弱鸡啊！而就在这时，叶青林又说话了：“哼，道气又如何？我师傅师傅他一阵吞吐后，抱歉，师傅，我变不下去了，先闪了。”趁受不住道法，道气之威，叶青林直接就溜了。他并未彻底离去。而是溜出数十丈远后，躲在一棵古树后方。师傅天下无敌，他探出个脑袋，又挥着手喊道：“这一刻，林南万念俱灰，不带这么坑师傅的呀！”见牛蛮也有动手的打算，林南也想跑，可气氛都烘托到这地步了，他若是跑了，那岂不是彻底没脸了？未经之际，他也只得硬着头皮留在原地，将所有希望全寄托在徐泽身上。可，轻咳一声后，林南一咬牙，掷地有声道：“不错。”我林南，天下无敌，找死！怒发冲冠的同时，牛满已是体内功法运转，手中道气高举，再三被林南刺激，他已是失去了理智，打算全力一击。而就在此时，突然，一名倩影飘来，倩影出现在牛满的身后，将如此情形看在眼里后，他那姣好的五官上满是焦急。来者正是顾婉清。见牛满竟如此暴怒，顾婉清急得不行，他清楚知道道法、道气的威力。且同样知道，牛蛮这一锤下来，别说林南了，就算是一旁的徐泽也会被波及，轻则重伤，重则直接惨死。
：“牛峰主，不要！”顾婉清高声呼喊声，但他的制止终究是晚了。此时此刻，牛满已是快速上前，手中倒锤挥下，霎时，倒锤红光更盛，形成一道遮天红幕。在凌厉的加持下，锤身更似活了过来，那身上的扭曲红纹就似涌动熔岩般，似能将人融化。同一时间，一股玄妙。古老的气息在周遭浮现，这正是天地之威，唯有正地四境修士方能掌控的天地之威。牛蛮虽只是通天四境的神通境，但借助道气、道法，却是也能略微掌控。天威之下，万物俯首。这一刻，一股强烈的死亡之感笼罩在场的大部分人。徒儿救我！林南大吼着：“救！怎么救？”顾婉清闻言，苦涩一笑：“如此力量，别说徐泽是通天四境的神通境了。”就算出入正地四境的修士，怕也是难以抵挡。牛满也是如此想的，不屑一笑的同时，手中的力量又加大了几分。受天威的裹挟下，道锤急速而下，千钧一发时，轰隆隆，雷音滚滚，山峰震荡，一股毁天灭地的气息骤然出现，气息似天威压顶，汪洋覆盖，所到之处摧枯拉朽，人如草野。气息压下，牛满浑身止不住的颤抖。天地之威，牛满大惊。如此天地之威，比他借助道气才能勉强掌握的相比，不知高了多少个层次，就如老天真的在发怒一般。呵，大惊之下，牛蛮一声怒吼，他将修为攀至顶峰，口鼻处的喷出的星火，更是逐渐凝聚成道道火蛇，火蛇窜动缠绕，瞬间将他包裹起来。他打算以此方式来抵挡这恐怖气息，可无论是他自身修为，还是那道法所凝聚的火蛇，皆是在恐怖气息下一触即碎。随之而来的是“砰”的一声闷响，牛蛮似浑身气力被抽空般跪了下来。就跪在林南面前，此时牛蛮感觉身上似有万钧之重，就算是耗尽全力，憋得面色通红，竟仍是动态不得。这一刻，牛蛮猛了，林南也猛了，顾婉清更是在双手捂嘴的同时，美眸睁大，表情难以置信。三人的视线都是顺着气息出现的方向，最后落在徐泽身上。只见此刻的徐泽，竟是眼灿道光，身周华光流转。单是看上一眼，三人都不禁生出敬畏之心。正地四境修士，牛蛮骇然，面色煞白。他看不穿徐泽的具体修为，却知道徐泽能如此轻易的掌握、释放天威，那必然不是一般的正地四境，至少也是天尊境。如此修为都能当圣宗的太上长老了，此事若非亲眼所见，牛蛮是无论如何也不相信的。毕竟，根据他所掌握的情报，徐泽的古灵不过二十有余，如此年龄能成为神通境修士。那已是妖孽中的妖孽，可如今徐泽竟是正第四境修士，这修炼速度以及天赋绝对亘古未见。一时间，牛蛮大汗淋漓，他竟敢找如此人物的麻烦，这不是找死吗？联想起自己此行来的目的，牛蛮更是一脸羞愧。事实证明，徐泽比顾婉清实在强上太多。徐泽能在如此年龄成为正第四境修士，确实也有资格嫌弃顾婉清拒绝后者的和好。毕竟顾婉清虽有半生地缘。但终归现在还是过于弱小。反观徐泽，现在强的离谱不说，成帝也几乎是板上钉钉的事。圣女啊，你早说徐泽有如此天赋，修为，老牛我也不会来了呀！跪在地上，牛蛮挎着脸道：“这话顾婉清听到了，却无法做出回应，因为他人已经傻了。曾经的他以为徐泽只是普通修士，谁料后者实际天赋妖孽。曾经的他以为徐泽就算天赋妖孽，但修为最强也不过神通境。”谁料，徐泽竟已是踏入正第四境。这一瞬，顾婉清心中的高傲被击得粉碎。他此时此刻才真的确信，师尊说的没错，他和徐泽真的不是一个世界的人。什么天赋、修为，什么半生地缘，这一切在徐泽的绝对实力、今天天赋前，都只不过是个笑话罢了。而就在众人的错愕、震惊间，林南首先回过神来，哈哈大笑。他知道徐泽强，却没想到竟强到这个地步。如今跪在他面前的可是修炼道法、手握道气的内门气风长老啊！联想起刚才牛蛮那气势凌人的态度，林南只感觉爽，实在太爽了。可，轻咳一声后，林南负手在背后，再次装起了世外高人，看向牛蛮，他道：“此时，你可知本峰主的厉害了？你厉害！”牛蛮嗤之以鼻：“若没徐泽出手，我一根手指头就能将你给摁死。”嗯，看出牛蛮的想法，林南望向徐泽。叹息，爱徒哟，此人冥顽不宁，看来还是不知错啊！声音落下的瞬间，轰！恐怖气息再度出现。
，压得牛蛮直接吐出一口老血。牛蛮性格暴躁，为人耿直，自认为是宁死也不愿意低头的。可在察觉自己若继续嘴硬，恐真的会死后。风主强悍，我不能敌。牛蛮寻回了本心。嗯，林南满意点头，拂袖道：“既知道错了，那就速速离去吧。记住，我林南，外门九十三峰峰主，无敌。”闻言，牛蛮如蒙大赦。当即就想逃离，可他很快就发现，那压在他身上的恐怖气息并没有消散的迹象。明显，徐泽这是不愿意放他走啊！无奈，牛蛮只得朝林南头去祈求视线。徒儿，这牛蛮好歹也是内门气风风主，在练气上颇有造诣。我等或许有用到他的时候。林南道。短暂的沉默后，徐泽点点头。下一瞬，牛蛮果然能行动了。多谢。勉强起身，朝徐泽拱手道谢后，牛蛮再度想离去。可他才刚刚转身，人可以走，道气留下。徐泽的冷声响起：“偃月峰。”顾婉清魂不守舍的归来，在峰间茫然徘徊许久后，他才是走入峰主阁。阁内，师夷正端坐在最深处，那倾城容颜上，眼神略显呆滞，也不知在想些什么。师尊，顾婉清哽咽呼唤。师夷闻言，终是回过神来，然后被吓了一跳，因为此时的顾婉清竟是泪眼婆娑，整个似遭遇强大打击般。看起来脸色苍白，婉清，你这怎么了？师姨起身，连忙上前问道。顾婉清也不回话，只是埋着头，细指紧紧攥起，身躯微微颤动着。难道又是因为徐泽？师姨猜测。徐泽的名字一出，顾婉清是再也憋不住，当即扑到师姨的怀中，眼泪夺眶而出的同时，也是不断呢喃：“师尊，结束了，一切都结束了。我本以为徐泽心中应是还有我的，毕竟以前我们是那般幸福。”可结果，我却看到了冷漠。徐泽他不仅不想见到我，就算真的遇见了，也是视我于无物。他声音哽咽，语气悲伤。在那第九十三峰，牛蛮放弃自身倒锤离去后，他终于从震惊中回过神来。他走向徐泽，想将事情问清楚。他本以为，徐泽虽对他屡放狠话，但只要再见到他，他再主动些，哪怕是作为一个路人，徐泽也应该会理他。谁知，没有。他才走出一步，徐泽便已是折返回阁。这一如上次两人见面般，他明明就在徐泽面前，但徐泽却看不到他，将他当做了空气。而就在那一瞬，顾婉清才真的明白，无论他和徐泽之间此前如何，但在此时此刻，两人是彻底的结束了。担心师姨听不懂自己的意思，顾婉清又将刚才九十三峰所发生的事详细告知。在得知顾婉清将木琴修好，打算以此事试探徐泽的态度时，师姨摇摇头。正所谓旁观者清，如此再加上他从记忆画面中对徐泽的了解，便是早已料到，徐泽恐是真的心冷了。如此情况下，无论顾婉清说些、做些什么，恐都难以改变事实。而事情也如他所想，果然，徐泽说出了那句：“弦断尚能续，情断却难续。”而在得知牛蛮为了顾婉清，竟敢去找徐泽的麻烦时，师姨被吓了一跳，他担心牛蛮被打死。牛蛮的练气天赋极高，若这等人真死在九十三峰。必然会引起圣宗震动，在不知徐泽具体修为下，圣宗说不定会降下惩罚。到时，徐泽这尊圣人一怒，圣宗又该如何收场？好在事情并未发展至如此地步，徐泽终是放了牛蛮一马。这事也给师姨提了个醒。由于担心惹得徐泽不快的缘故，他不敢将徐泽的修为告知圣宗高层。但为了不让此类事今后再发生，他决定今后必须时刻注意第九十三峰的任何风吹草动。实际，师姨早就决定要如此行事。可无奈，在观看徐泽的记忆画面后，他就变得有些心绪不宁，时常发愣，因此才没察觉到九十三峰的动静。师尊，我至今也难以相信，徐泽竟是正第四境修士，他究竟是如何修炼的？我同样也不能理解，他为何一直隐瞒我？将事实告知我，我们一同修炼，一同正地，难道不好吗？若如此，我们又如何能走到这步？哭声烧止后，顾婉清又接连询问：“这些事，师姨乃知道。”他唯一敢肯定的是，徐泽之所以选择分开，必然是因为顾婉清此前长达数年的冷淡。想起这事，师姨就是一阵愧疚。曾经，他也知道徐泽对顾婉清的情谊，可两人的差距实在太大。为了让顾婉清安心修炼，不被情字所拖累，他不得不从中作梗。可观看记忆画面后，他才知道，抛开徐泽强的离谱的事实不提，徐泽对顾婉清的情谊绝对远超他的想象。最近这段时间，师姨不止一次幻想过。若他也有徐泽这等夫君，在不知道徐泽的真实天赋，修为下自己会如何？
最终，他只能想到一句话：“君不负我，我不负君。”戳得到这个答案时，师夷自己也吓了一跳。毕竟他修炼近千年，看过太多生死离别，深知若两人差距太大，必然不会有好结局。可他却又不能否认，大部分女子一生所愿所求，不就是这等如意郎君吗？他也是不能例外。而这等如意郎君，顾婉清却是在他的干涉下失去了婉清。是为师的错，若没为师从中作梗，屡次训斥，你应将心思放在修炼上。若没有为师频繁强调，你有女帝之姿，和徐泽不是一个世界的人，那或者你与徐泽不会走到今天这步。在愧疚的促使下，师姨叹息道歉。听罢，顾婉清先是一愣，而后问道：“师傅似乎对徐泽的真实修为并不意外，难道你早就知道？”嗯，师姨点点头，苦涩笑着。上次我御用内门弟子名额以及脱胎造化丹，想让徐泽远离你时，他便展露了真实修为。原来如此，顾婉清恍然，难怪自那次的事后，自家师尊对徐泽的态度就变得不对劲起来。原来竟是这般原因。至于师姨不将此事告知自己，顾婉清也能理解，毕竟徐泽的天赋修为确实过于惊人。若此前他得知这事，必然也是不会相信。师尊，此事不能怪你，你确实屡次劝我和徐泽分开。但那是在不知，在拜入问到圣宗前，我与徐泽之间种种的情况下，自拜入圣宗，能修炼以后，我便再也不想说起。此前我的自卑以及懦弱，师尊问起来时，我也是含糊其辞，随口敷衍。所以此事不能怪师尊，要怪，也只能怪我自己。我是当事人，若我真的不想和徐泽分开，师尊无论说什么，那也无用的。端正神情，顾婉清细细说道：“虽说事实如此，但师姨还是摇摇头。”心中愧疚仍在，看出他的想法，顾婉清又勉强笑道：“师尊不必如此，我和徐泽已是不可能了。今后他若娶，我若嫁，都是互不相干。我已彻底接受这个现实，不想再纠结过去。我此一来是想告诉师尊。”说到这，顾婉清深吸一口气，道：“我想入问道秘境，潜心修炼，此后一心求地，不为其他。问道秘境，问道圣宗天才，妖孽们的专属秘境。据传。”问道秘境是问道圣宗开宗圣人以大神通炼化一方小世界而成，其中除了有各类机遇、天才地宝外，还有圣宗开宗圣人所留下的传承。顾婉清身为圣宗圣女，自然有进入问道秘境的资格。她之前没有进入秘境，除了是因和徐泽的关系让她心绪不宁外，还因修为不够。正所谓机遇和危机并存，问道圣宗为了培养旗下的天骄，妖孽们将许多曾得罪圣宗的强者关入秘境中，充当守境人。而想要获得秘境的中的机遇，入内者除了要击退守境人外，还需面对众多凶兽和傀儡。因此，若想入秘境，最少也需通天四境的造化修为。此时，听顾婉清想以元丹修为入秘境，师夷顿时被吓了一跳。虽说进入秘境的圣宗天骄们都会被赋予一枚秘境令，关键时刻若将其捏碎，便能直接脱离秘境。但历来就算手持秘境令，但仍有天骄妖孽们陨落在问道秘境的内。究其原因。是因为秘境内实在过于凶险，若遇到太强的敌人，入内者根本没时间捏碎令牌。不可，师夷想也没想，直接拒绝。顾婉清是圣宗圣女，圣宗希望所在，虽有女帝之姿，但现在还是过于弱小。若顾婉清再问到秘境内出事，那对整个圣宗而言都是难以承受的损失。师尊，我心意已决。曾经的我一直以为是徐泽在追寻我的脚步，可结果在我不知道的时候，徐泽早已踏入正第四境，成为了。让我仰望的存在，我知与徐泽之间已无再续前缘的可能，但我也不想被他比下去。此时的我已是彻底放下了，但心中却仍有不甘。这份不甘，并非来源于心中的情感，而是我曾经的高傲。我不甘心自己的高傲就这样被徐泽击得粉碎。我要向徐泽、向世人证明，我顾婉清，从不弱于任何人，哪怕是自己曾经的前夫。顾婉清认真说着，他话语严肃，态度认真。尤其是说最后一句话时，明显加重了语气。他觉得，唯有如此，才不会让他后悔，才能让他心中好受些。而闻言后，师夷沉默了，求师尊成全。深吸一口气，顾婉清衣裙摆动，跪在师夷面前：“你既然不想被徐泽比下去，那知徐泽的具体修为吗？”良久后，师夷问道：“天人境也有可能是天尊。”顾婉清脱口而出：“在他看来，这便是徐泽的极限了，因为天尊之上，便是圣人。”圣地虽有四境，但天人、天尊不过是凡境罢了。只要修炼时间够久，且有一定的天赋，不少修士都能抵达如此境地。可圣人境却是不同，圣人
，数千年只出一人。要成圣人，除了需要资质逆天外，还需得天地认可，与同辈不知多少天骄。妖孽们争抢天眷地故，顾婉清承认，徐泽的天赋确实是亘古未有，连他也是远远不不及。但徐泽年龄摆在那，绝无可能是圣人。他将以上想法说出，听罢，师夷并未回话，只是微微摇头，心道：我的傻徒弟啊，那徐泽真是一尊圣人啊。鉴于种种原因，师夷并未将实话告知，而是端正神情问：“你真的想好了？问到秘境来我圣宗开宗圣人所炼，你进入其中后，若遇到来不及捏碎秘境令的情况，就算是为师也救不了你，除非同为圣人的强者出手，否则你必死无疑。”事关自己生死，顾婉清却是态度坚决道：“此一去绝不悔。待从秘境出来后，我必会让徐泽刮目相看。”唉，师夷叹息，那纤细雪白的细致。如滑水般在空中浮过，下一瞬，一枚被玄妙气体包裹的令牌便是从他手中而出，落入顾婉清的手中。令牌用不知名材料打造，呈深紫色，中央处刻着一个大字“密”，这正是问到秘境的令牌。将令牌捧在手心，高举过头顶，顾婉清朝师夷深施一礼，道：“谢师尊，徒儿定不会让师尊失望。”师夷苦涩一笑，不知该如何回话。而就在此时，太上长老。内门气风风主牛蛮拜风，一名弟子忽然入内，禀告道：“牛蛮怎么来了？”师夷微微一愣，随后又是很快恍然，想来那牛蛮是被徐泽给吓到了。鉴于徐泽和顾婉清的关系，又因自己是顾婉清的师尊，因此牛蛮才特意前想将事情问清楚。婉清，你先行退下，务必将自己的状态调理至最佳，方可入问道秘境。略作沉吟后，师夷道：“顾婉清知道，待会师尊和牛蛮。”必然会谈及自己的事，如此一来，他若在此，确实不方便。徒儿告退，又是轻施一礼后，顾婉清离去。而他离去不久后，牛蛮便是到来。太上长老，你这眼月风还是一如既往的冷啊！刚入阁，牛蛮就是吐槽，师夷懒得搭理他，这让牛蛮尴尬一笑。短暂的沉默后，敢问太上长老，那徐泽究竟是怎么回事？牛蛮硬着头皮问，他这次真的是要被吓死了。本以为那徐泽只是天赋妖孽了些，谁知人家竟是正帝四境修为。徐泽还没真的出手，他就是险些殒命。每当想起那时的情形，牛蛮都是心有余悸，更是不懂此等人物为何只是外门弟子。而对此，师夷只是诞生回道：“还好你没有铸成大错，否则就是圣宗也保不住你。”什么？牛蛮大惊。圣宗开宗圣人虽陨落，但现存的老祖宗仍旧不乏修为通天之辈。可如此情况下，师夷竟说出此话，这意味着什么？只是一瞬间，牛蛮便得到了答案。师夷的意思是，徐泽是尊圣人。太上长老，开玩笑吧？你说徐泽是天尊，我信；可若说他是圣人，这未免也太夸张了。回过神来后，牛蛮质疑。师夷苦涩一笑，此事何止牛蛮不信，就连他，若非是亲眼所见，且花费数日时间接受，同样是不信。原本这事，师夷并不打算告知。但既然如今徐泽已在牛蛮面前暴露修为，那提醒一下也无妨。信与不信在你，不过有一事，我需提前警告你。话音落下的瞬间，师夷美眸微眯，霎时一股刺骨的寒冷由他体内而出，在让四周气温骤降的同时，也是将牛蛮冻得瑟瑟发抖。只是瞬间，牛蛮的五官之上就覆盖了一层寒霜。你若再去招惹徐泽，不需要徐泽出手，我也会将你直接斩杀。他冷声道 ：“P.S. 不会出现顾婉清在秘境遇险。”主角去救人的剧情，放心观看。感受着强烈杀意，牛蛮艰难的吐了口唾沫。他虽与师夷接触不多，却知道，若非事情真的如此，以师夷的性格，绝不会去保一个外门弟子，更不会对他这个内门长老如此威胁。这一刻，虽仍旧感觉难以置信，但牛蛮却是信了。信徐泽，真是一尊圣人。一时间，牛蛮冷汗淋漓。他竟去寻一尊圣人的麻烦，此事若稍有不慎，不止他小命不保。恐还会连累圣宗，徐泽之事，你不要对外说起。他既不愿暴露修为，隐藏在外门，那必然有他的理由。收起冷意，师夷叮嘱牛蛮点点头。虽他喜欢到处八卦，可此事关系重大，就算师夷不提醒，他也不敢四处乱说。那徐泽能在如此，年纪成圣，必然能成帝。牛蛮感慨，话语落下后，他又是小声嘀咕：可就算如此，也改变不了徐泽是个负心汉的事实。在他看来。就算徐泽和顾婉清之间的差距确实有那么点大，但从修情一事上来看，顾婉清对徐泽的一往情深也是事实。相比而言
，徐泽却是有些负心了。他还从未见过顾婉清伤心成那般模样呢。当然，对此牛蛮也只敢在背地里谴责两句。毕竟徐泽是圣人，他可没那个胆量当面说坏话。牛蛮的嘀咕声虽轻，却被师姨准确听到。师姨已从顾婉清的口中得知了事情的来龙去脉，自然明白牛蛮为何会说出这番话。原本这些事是不适合与外人说起的，可师姨考虑到，若他不将此事说清楚。以牛蛮的耿直性格，说不定又要闹出什么幺蛾子徐泽与婉清之事，并非你想的那样。想了想，师姨道：“不待牛蛮回话，他又将自己所知的事挑了些告知。”听罢，就连牛蛮这个魁梧大汉也是感动的不行。他是万万没想到啊！没想到负心的不是徐泽，而是顾婉清。若非顾婉清因那自以为是的差距，从而对徐泽冷淡长达数年，此事也不会发展至如此地步。圣女，我看错你了。”牛蛮颇为气愤道。顾婉清自己当恶人也就罢了，竟还让他误解了什么，从而去找一尊圣人的麻烦。可惜了，如果圣女坚持本心，她与徐泽本能成为一段佳话的。牛蛮又叹息，师姨点点头，认可这番说法。徐泽如此专情且强大，不知会被多少女子所爱慕，到时圣女再后悔，怕是为时已晚。牛蛮接着道：“是啊。”师姨叹息，此番话让他再度想起曾看到的回忆画面，不禁变得愣神起来。太上长老。你说圣女究竟在想什么？曾经徐泽对她不离不弃，她怎会就如此轻易放弃？或许这就是当局者迷。徐泽的默默付出让他已然习惯，因此缺少了珍惜感。可惜了，若老牛我是个女人，必然会紧紧抓着徐泽不放。过于不解下，牛蛮絮絮叨叨道。说完，他再也按耐不住自己的八卦之心，将目光投向师姨，想听听后者的想法。毕竟师姨是顾婉清的师尊嘛，自然知道更多内情。可这一看，牛蛮愣了。只见风主坐上，师姨身躯斜靠，右手杵着脑袋，袖口滑下的同时露出宛如凝脂的肌肤。他眼神略显呆滞，也不知想起了什么。那本应该冷若冰霜的脸颊上，竟是浮现出一抹绯红。此情此景入眼，只是刹那间，牛蛮便断定，这绝对是女子唯有怀春时才能露出的模样。究竟是谁打动了太上长老？牛蛮心中思虑，整个问道圣宗人都是众所周知。师姨虽修为高，容颜倾城。但对男人向来是不假辞色，平日里也跟座冰山似的。他实在想不通，究竟是何人，竟能让师姨如此？太上长老，太上长老！牛蛮呼唤着。啊！师姨猛地惊醒，表情略显慌张，道：“你刚才说徐泽什么？”闻言，牛蛮顿时一脸狐疑，想起徐泽的优秀，又联想起刚才师姨的表情，一个念头在他的脑海里浮现：师姨这太上长老，不会也看上徐泽了吧？越想。牛蛮便越觉得有这个可能，毕竟师姨就算修炼时间再长，自身修为再高，性格再冷，那也终究是个女人嘛。而只要是女人，就难免被徐泽的专情所打动。牛蛮顿时变得激动起来。若事实真如他所想，那这又将是一个惊天八卦。可，轻咳一声后，牛蛮决定先试探下，问：“太上长老以为徐泽如何？什么如何？”师姨茫然眨眼，自然是此等专情又强大的男人。是否足以让天下间大多数女子动心？呃，这个自然。那你是否又为圣女感到惋惜？嗯，确实惋惜。异地而处，若太上长老有徐泽这等夫君，又会如何？若真这般，我必话说到一半。师姨猛地惊醒，在牛蛮的接连问题下，他竟是险些吐露真心。你胡说八道些什么？师姨骤然面色一冷，那双冷雾覆盖的美眸闪耀着妖异光芒，就似要吃人般。见状，牛蛮不仅不怕。且在心中笑道：“急了，急了，你急了。”虽心中如此想，牛蛮却是表情茫然。太上长老何故如此？我只是想听听你的看法罢了。呃，如此说法，倒弄得师姨觉得自己反应太过强烈。端正神情后，他道：“这等话不可乱说，我乃晚清的师尊。再者，他忽然美眸一暗，接着说：若非我从中作梗，徐泽与晚清或许不会到今日这地步。还有这等事？”牛蛮心中诧异，不过联想起。平日里师姨对男人的态度，他也就是释然了。若真如此，太上长老确实有错。牛蛮点点头，却又话锋一转：“既然有错，那就该补偿。”补偿？师姨一愣，徐泽可是货真价实的圣人，哪需要他补偿啊？徐泽乃圣人，物质方面的补偿自然无用。说到这，牛蛮双手环抱，不断挑着粗眉道：“但别忘了，他刚与圣女分开，在那感情方面可是空虚的很。”话说到如此地步，师姨自然明白了其中的意思。短暂的沉默后，滚。
，失仪大怒。同一时间，一股骇然气息自他体内迸发，气息先是如海浪般袭来，而后又如崇山般撞在牛蛮的身上，直接将牛蛮给撞出阁内。太上长老，机不可失啊！跌出门外后，牛蛮仍旧在高吼着。失仪听得脑瓜子疼，他确实很羡慕顾婉清，曾经有徐泽这般的夫君，但他可是顾婉清的师尊。怎能生出其他想法？更重要的是，虽说顾婉清再三强调，这一切都是自己所做的决定，与他无关，可是他仍旧愧疚不已。如此情况下，他又哪有资格生出其他想法？唉，悠悠的叹了口气后，十一感觉脑袋更疼了。太上长老，你既然害得徐泽没了一个妻子，那肯定要弥补一个呀。格外又响起牛蛮的声音，此言入耳，十一面色更冷，准备给牛蛮一个教训。可他才刚刚起身。却又是忽然一愣，牛蛮说的没错，事情发展到今日这个地步，或多或少有我的原因，我确实应该做出弥补。或许我能尝试下，让徐泽和晚清重归于好。虽说这是可能性不大，但总归也要试试，不是？师姨美眸一亮，呢喃着。九十三封，主阁，长老峰主林南居于首座，似遇到什么喜事般，他那狭小双眼眯成一线，笑容略显猥琐。阁内两侧座椅，徐泽与叶青灵坐于左侧。两人的表情都是略显懒散，时不时会凑在一起聊天打趣。随后，叶青灵又发出如青灵般的笑声，而在右侧座椅上端坐着一人。外门气风风主牛气，用余光打量了眼徐泽后，牛气将视线落于林南身上，笑道：“林长老，我此行你怎么知道？本长老最近得了道气。”林南打断，表情惊讶。牛气无语，这天他是真的不会聊。此时距离他到来已过了片刻时间。可每次他刚一开口，林南必会重复刚才的话语，这话让他怎么接？牛气自然是不信，林南真得了道气，毕竟道气这等贵重物品，别说圣宗外门了，就算是圣宗内门，拥有的人也是不多。牛气暗自思考着，自己若是反驳吧，怕是有些给林南面子。林南他不怕，可谁让人家有个强的离谱的徒弟呢？可若是顺着话接，真让林南将那道气拿出来看看，无疑，这是最终丢脸的还是林南自己。呵呵。一番思考后，牛气决定敷衍，那就恭喜林长老得活到气了。他觉得这是个完美的回答，既不会服了林南的面子，又能将这个话题画上句号。谁料，你不想看看？那可是道气啊！你这辈子恐怕是都没见过吧？林南笑眯眯问。牛气又无语了，你看不起谁呢？他虽没有道气，但他的胞兄牛蛮可是有一柄道锤的。想起牛蛮曾说过的惊天八卦。牛气又悄咪咪地瞥了徐泽一眼，说来也怪，以前他看徐泽是怎么看怎么不顺眼，可如今，徐泽仅仅是打个哈欠，牛气竟都是在心中感慨，此乃天之骄子。尤其是想到徐泽竟是顾婉清的情郎后，牛气更是在心中不断分析着。顾婉清是圣宗圣女，外表脱俗，地位超然。徐泽虽是外门弟子，却天赋妖孽，为人低调，两人很是相配吗？想到这。牛气朝徐泽和善一笑，徐泽则直接不搭理他。呵呵，微微一笑后，牛气拿起身旁的茶盏，想通过饮茶的方式来遮盖自己的尴尬。嗯，林南忽然皱眉，面色一板道：“牛长老，我在问你话呢，你不看我，反倒去看我的徒弟，是不是看不起我林某人？”他猛然站起道：“这么明显的事，还需要说吗？”牛气一脸鄙夷，心中腹诽：“若非徐泽展露出极强的天赋，修为……”他这个堂堂外门气风长老风主都不会踏足这九十三风，察觉到什么，林南顿时就不爽了，怒目一瞪后，便是面朝徐泽，轻咳数声。他的意思很明显，便是爱涂药。此人看不起为师，你看着办吧。林南认为，以自己和徐泽的默契，后者必然会明白什么。没曾想，徐泽似在神游天外般，根本没有任何动作。无奈，林南只得继续轻咳，且将声音和频率加大，直至都将脸咳红后。师傅，你生病了？不应该啊，你可是通天四境修士，百病不沾身。叶青灵眨着大眼，茫然道。林南瞬间面色一黑，只得轻声呼唤道：“徐泽。”闻言，徐泽回过神来，并非他有意不配合林南，而是刚才正在思考该如何提高一下林南的天赋。徐泽很快便明白了林南的意思，当即就是眼眸微眯，霎时，一股唯有牛气才能感受到的气息在阁内浮现，置身于气息下。牛气心脏一紧，产生强烈窒息感。刚才我没听清楚，此刻便再问一遍：你是不是看不起我林某人？同一时间，林南的话语响起，这下牛气懂了。
。刚才林南为何要不断咳嗽，差点将自己都咳岔气了。原来是想施杖图事啊！碎牛气早就知道林南在外门是出了名的不要脸，却没想到进到这个地步，如此行为令人鄙夷。可鄙夷又能如何？谁让人家的徒弟强呢？江印一笑后，牛气只得道：“林长老误会我了。众所周知，我对林长老是十分敬佩的。这还差不多。”林南满意一笑，又坐了回去。而就在他入座的刹那，那压制牛气的气息也果然在顷刻间消失。牛气擦拭额头冷汗，长舒一口气。以前他只是听说徐泽强，可此时此刻却是亲身体会。果然传言不虚，这徐泽极有可能是神通境修士。牛气心中嘀咕：“牛长老，刚才我的问题你还没回答呢。”林南恢复笑颜道：“问题？什么问题？”牛气眨眼：“好啊。”我刚才才说的话，你竟然就已忘记？你果然看不起我林某人。林南又是面色一板。鉴于前车之鉴，这次牛气学聪明了，不待林南给徐泽使眼色，牛气便已挠头道：“误会，绝对是误会。众所周知，我记性不大好，要不林长老再问一遍？”态度不错。林南满意点头道：“本长老刚刚问你，你是否想一关？我刚得到的道气。”牛气再度无语，这让我怎么回答？我如果说要看，你莫非还真能拿出来不成？牛气承认林南的徒弟很强，但一马是归一马是，徐泽再强也不可能给林南弄来道气。嗯，我好心让你见识一下道气，你竟是如此态度，你果然看不起我林某。林南重复着，话未说完，打住，打住！牛气听得脑瓜子疼。既然林长老如此热情，那我就见识一下吧。等的就是你这句话。林南瞬间舒服了。猥琐一笑后，便是心神一动，顿时一柄赤锤便是出现在手。赤锤出现的刹那，阁内温度迅速攀升，那道气特有的威压，更是让阁内桌椅颤动，周遭空气站立，眼睁睁的看着赤锤。牛气人都傻了，他惊于林南真有道气，更惊于这不是牛蛮的道锤吗？怎么落到林南的手里了？他不知牛蛮来过九十三峰，却知道，对于这道锤，牛蛮可是爱惜的很。平日里，哪怕是他这个兄弟。也是只能远远瞧一眼，明显牛蛮不可能主动将道锤借于林南，这也就意味着想到这一个匪夷所思的念头在牛气的脑海里浮现。你所想不错，林南唰的一声站起，不仅表情严肃，眼神也变得深邃起来，接连道：“你那兄长牛蛮竟敢来我九十三峰撒野，我林南，即是外门长老，又是这九十三峰的峰主，众所周知，我不要脸配，无敌是出了名的，我只是略施手段，牛蛮便是知晓我厉害。”不仅跪地求饶，且留下了这道气以作赔偿。听罢，牛气如遭雷击。对于林南的话，他自然是一个字都不信。但有一点，他却是很清楚：若非真的是不敌，且有性命之忧的情况下，牛蛮绝不会放弃自己的道锤。换而言之，想到这，牛气机械扭头，目光投向徐泽，将徐泽那淡然表情看在眼里。牛气心中掀起惊涛骇浪。牛蛮的修为是神通中期，且拥有道法、道气，其战力。甚至比神通境巅峰还强，如此情况下，徐泽竟能将牛蛮击败，这意味着什么？意味着眼前这个古灵不过二十有余的青年，竟是正第四境修士。此时此刻，对于林丹的不要脸，牛气有些谅解了，因为若他也有个正第四境的徒弟，定会比林丹还飘。震惊过后，牛气又是冷汗淋漓，他可没忘记自己在练气上是如何对徐泽，如何对林丹的。他庆幸自己在听说徐泽的修为后。便主动前来化解恩怨，否则还不知会面对什么。至于林南手中的道气，牛气也没有想夺回的想法，反正又不是他的东西在者，就算他有这个胆量，也没这个实力啊。对了，林长老平日里向来繁忙，今日如何有空来我这九十三峰啊？林南忽问。你现在知道问了，早干嘛去了？牛气一头黑线。哦，我最近刚炼制了一柄九品法剑，正打算赠无奈摇头后，他便想说出自己的目的。他本是想将法剑赠与林南或者徐泽的，可话说到一半，却是猛然惊醒。首先，林南都有道气了，还稀罕自己的法器吗？其次，徐泽既然将道气交给林南，那便也意味着自身看不上。如此情况下，他这赠礼完全不够分量啊！不仅拿不出手，反而还有弄巧成拙，会让对方感到侮辱的可能。可自己话都说出去了，若没有下文，怕也是不合适。骤然，牛气灵光一闪，急中生智。他将视线从林南身上移开，落于从始至终都是一脸事不关己，坐在椅上不断打哈欠，正来回摆动双脚的叶青灵身上。我打算将这九品法剑赠与叶青灵。
。牛七笑道：“啊！”突然听到自己的名字，叶青灵一愣，闹了半天，这牛气竟是来给自己送法剑的。天底下竟还有这等好事！徐泽却是明白了什么，朝牛气投去一个“你很有逼数”的眼神，这让牛气心中大喜，赞叹自己的机智。看出徐泽似乎对叶青灵格外宠溺，他又道：“青灵啊，王后你需要什么，尽管来外门气风，我亲自给你炼制。”真的。叶青灵笑靥如花，见他笑得开心，徐泽也是莫名受到感染，心情愉悦了不少。徐泽知道牛气为何会来此，虽说牛气在练气上曾经确实为难过自己和九十三峰的其他人，但这不过是奉命行事罢了。因此，徐泽诞生道：“既然如此，此前的恩怨就一笔勾销吧。”此言入耳，多谢。牛气心中的大石终于落下，拱手深鞠一躬，目的达到，牛气便不再多留，很快离开。他离开后不久，哈哈，林南畅怀大笑。曾经，林南在见到牛气时，都是一改常态，言语极其小心。究其原因，不就是因为牛气是外门气风风主吗？可如今，想起刚才牛气那记憋屈又无奈的表情，林南就感觉爽的不行。而林南也知道，这一切都是因为徐泽，得图如此，无憾。转而，林南又想起什么，指着手上的倒锤，问：“徐泽，这道气？”你真不要吗？我修为不足，又没道极功法加持，就算拥有道气，那也无法发挥其威力。与其如此暴殄天物，倒不如你来使用。虽然林南曾经说过让徐泽帮他弄一些道法、道气，但那不过是口嗨而已。他知自己几斤几两，拿道气装装逼可以，但夺徒弟之物却是不行。师傅，你就留着吧。这道锤虽是道气，却只是一品，与我无用，起不到任何加持。徐泽摇摇头，打趣道。可在你手中就不同了，虽然你不能驾驭，但就算将其当石头砸，那也是同阶无敌。道气当石头，亏你说得出来。林南无语，又劝说了几句。见徐泽确实看不上这道锤后，他也只得将道锤收起，说是代为保管。这又让林南一阵感慨。曾几何时，就算找遍整个九十三峰，也找不到五品以上的法器。可如今，他这个修为不过通天四境的外门长老，竟能用上道气了。不止如此。就连叶青灵这个刚入通天四境的丫头，竟也得了丙九品法剑。这事若说出去，不知会吓死多少人。大师兄真厉害！把玩了一会手中法剑，叶青灵也是朝徐泽投去感激的眼神。徐泽摇摇头，表示不足挂齿。确实不足挂齿。上一世，两人对他的帮助甚多，将他当做真正的家人。无论他天赋如何，修为如何，又如何被感情冲昏头脑，一心只想追上顾婉清的脚步，两人都是不离不弃。相比这些而言，他如今做的不过是举手之劳罢了。现在徐泽考虑的是，林南和叶青灵虽有高阶武器在手，却无合适的功法、秘籍，这对战力有极大影响。尤其是林南，若天赋得不到改变，终生成就有限。虽说徐泽能够，也愿意护着两人一辈子，但正所谓世事无常，打铁还需自身硬才行。可无奈，还是那句话，徐泽虽有修为在身，却没有足够的修炼资源。诚然。以他的修为以及前世的记忆，完全可以外出寻找。可重活一世，若非必要，徐泽却想将更多的时间花费在陪伴两人身上。若实在不行，我便去找宗门那群老不死的谈谈。徐泽暗道，他深知，若自己暴露修为，宗门那群老不死的必然会将他给供起来。如此情况下，林南和叶青灵自然不会再缺资源。可这同样也意味着麻烦，毕竟拿人手短。到时若宗门有所求，他恐也不能袖手旁观。虽然徐泽很清楚，打压他的并非是宗门的全部高层，而是个别几个知道内情的人，但在屡屡被针对的情况下，无论是这一世还是上一世，他对问到圣宗都没有太多归属感，自然也不想牵扯太多。实在不行，还是出去寻些资源吧。徐泽心中嘀咕，转而他又想起了自己的父母。上一世，直至徐泽身死时，他的父母也不知道他与顾婉清的感情出了问题，其原因是因为徐泽从未说过。之所以如此，除了是因二老清楚他对顾婉清的感情，若是知道真相，必然会被气到外。还因拜入圣宗后，徐泽曾与顾婉清一同回过一次家。当二老得知自己的儿媳不仅容貌恢复，且有女帝之姿时，那可是高兴坏了。他们为徐泽高兴，也为徐家高兴。逢人便炫耀徐家将来会出现一位女帝儿媳。此事一度闹得徐家当地沸沸扬扬。如此一来，毫无疑问，若事实并非如此。徐家不仅会沦为别人的笑谈，曾经的那些仇敌，说不定也会找上门来。但这一世，徐泽却没有这些顾虑，因为以他的修为
，完全可以护着徐家，让徐家不惧任何闲言碎语，不惧任何来敌。当然，在得知他和顾婉清分开后，二老孔仍旧会生气、伤心。可这问题不大，因为他的圣人修为必然会给二老一个天大的惊喜。嗯，抽个时间回去看看。徐泽新道。而就在他暗自思索时，风主、太太上长老来了，一名守风弟子忽然到来，或是过于震惊的缘故，都结板了。太上长老，哪位太上长老？林南皱眉，问道：“圣宗共有九位太上长老，谁知道是谁？是太上九长老。”弟子回话：“太上九长老，这不就是师夷吗？”林南心中一惊，上次师夷来九十三峰时都是不请自入，而此刻竟是报上身份，让守封弟子通报这老妖婆今日是转性了。短暂的诧异后，林南又是很快恍然，看来徐泽没有说谎。上次师夷前来时，必然是被徐泽所吓到，所以这次才不敢如此放肆。那么问题来了，见还是不见？林南纠结不已，他实在想不通，如今在徐泽和顾婉清已彻底分开的情况下，师夷这老妖婆究竟来干什么？他将视线投向徐泽，询问后者的意见：“师傅是这九十三峰的峰主，你做决定就好。”徐泽道。林南点点头，心中又是一阵感动，不愧是自己的徒弟，哪怕自身修为再高，对他这个师傅也是极其尊敬。见，为何不见？师夷那老妖婆向来清高，此番为师也刚好杀杀他的锐气。再者，人家好歹也是太上长老，若是将其拒之门外，别人还以为我林南也是那目中无人之辈呢。一番思索后，林南道：“对此，徐泽没有意见。前来禀告的守封弟子，却是听得目瞪口呆，险些惊掉下巴。那可是圣宗太上长老啊！如此人物到来，林南这个区区外封封主，竟还真的在思考见或者不见？难道不是应该先是被吓一跳？”而后毕恭毕敬的将人家给请进来吗？这让守封弟子很是不能理解。联想起最近来九十三峰的一些大人物，以及上次叶青林和顾婉清两人在风角处的对话，守封弟子很快恍然，且笃定，此事肯定又与大师兄有关。最近外门都在传呢、啊，说徐泽虽以前看起来普普通通，但实际却是天赋妖孽，修为高深。初听到这些时，九十三峰的其他弟子们还有些不信，毕竟那可是徐泽，林南的大徒弟。九十三峰所有弟子的大师兄，对于自家大师兄，众人还是了解的。可事实证明，事情恐还真如传言那般，因为唯有如此，才能解释最近九十三峰所发生的一切。念及至此，守峰弟子看向徐泽，感慨道：“有大师兄在，我九十三峰总算是扬眉吐气了。行了，快去吧。”温和一笑后，徐泽催促，这让守峰弟子心中更是敬佩。果然，自家大师兄就算修为再高。对他们这些普通杂役弟子，仍旧是和颜悦色。片刻后，随着师夷的到来，阁内的气氛变得诡异起来。徐泽双目微合，似又在神游天外，而林南和叶青林两人却是正襟危坐，大气都不敢喘一口。两人虽知道徐泽很强，但师夷终归是宗门太上长老，不仅地位崇高，且出场就带着一股生人勿近的霸气。尤其是现在，师夷仅仅是坐在徐泽身旁，便让两人都感觉瑟瑟发抖。一时间，众人都是沉默。谁也没先开口，太上长老前来，所谓何事啊？觉得如此不是办法，林南硬着头皮出言打破沉默，师夷不回话，面无表情，这弄得林南尴尬不已。林南不知道的是，师夷并非有意给他难堪，也并非故意听到不回，而是此时此刻，师夷慌的一笔，在徐泽身边坐下的那刻，师夷心中便有个声音一直在提醒他，他身旁的坐着的是一尊圣人，货真价实，堪比圣宗开宗圣人的存在。过于惊慌下，是一面无表情的饮茶。可由于自身功法的缘故，那本应热腾腾的热茶还未送至他嘴边，便是蒙上了一层冰霜。就算如此，师夷仍旧将茶饮了下去。冰茶入喉，味道虽不咋样，但那丝丝冰沁却让他那从到来便一直持续的极快心跳略微缓慢了些。他不停饮着，杂役弟子则不停给他添茶，如此足足持续了片刻。见众人都是古怪的看着自己，师夷莫名脸颊一红，道：“此茶。”甚好，你究竟是来干什么的？徐泽看不下去了，终是出声。闻言，师夷先是娇躯一抖，而后目光放在茶盏上，美眸黯然的同时，道：“徐泽，你与顾婉清之间会走到今天这个地步，我难辞其咎。此前是我看错了你，小觑了你对婉清的情谊。此事错在我，与婉清无关。若有可能，我希望你能和婉清重归于好。”为此说到这，师夷深吸一口气，为此。我愿意接受任何惩罚。师夷的话语落下，阁内鸦雀无声，宛如死寂。
。林南与叶青林瞪大双眼，两人都是将目光投向师姨，露出难以置信的表情。师姨这是在道歉。那个向来冷如冰山、对旁人都是不假辞色的师姨，此刻竟是在道歉。若非亲耳所闻，两人是无论如何也不会相信的。尤其是言罢后，或是过于忐忑的缘故。师姨微微埋着脑袋，目光投向自己那双无处安放的双手，娇躯微微颤抖着。她表情再无任何冷漠。取而代之的是忐忑和不安，如此模样就似真在等待惩罚般，这让林南和叶青林二人都是瞠目结舌。不止两人，就连徐泽也是一阵错愕。以他对师姨的了解，按理来说，就算知道他是圣人，如今的师姨也不应该如此才对。莫非真是被自己给吓坏了？实在想不通，徐泽放弃了。而师姨的话语让他不禁想起重生前的仪式。上一世，刚开始时，他对师姨可是极其厌恶的。因为这个女人确实屡次在破坏她和顾婉清的关系，上一世的她不止一次想过，若没有师姨从中作梗，她和顾婉清也不至于走到那般地步。可事实却并非如此，她也是多年后才得知，上一世她的努力不懈，虽没有打动顾婉清，却是打动了师姨。在真正明白她对顾婉清的感情后，这座冰山也是不禁动容，开始劝说顾婉清回心转意。可结果，顾婉清仍旧是那个一心只为正地。不想被任何人是拖累的女人。值得一提的是，上一世三百八十年里，徐泽见师姨的次数，竟是要比自己的妻子还要多。而究其原因，则是大多数情况下，每当到他和顾婉清约定的见面日子，最终他等来的都并非自己的妻子，而是师姨。刚开始时，师姨依旧在以两人差距为由，劝说他放手。可被徐泽的专情所打动后，师姨就变了。他同样在劝说徐泽放弃，但已不再强调差距。而是一遍又一遍地对徐泽说：“若是累了，便放手吧。”明显，上一世的徐泽并没有听。对此，师姨也是无可奈何。每次见劝说无果后，便留下些修炼资源，随即离开。而若没有这些资源，以徐泽的天赋，上一世就算穷尽一生，怕是也难以抵达神通境。这也是如今徐泽在成为圣人后，并没有真的对师姨如何的原因。毕竟这个女人，上一世对她还是有些恩情的。再者，他也是早就明白这一切都是顾婉清的选择，就算没有师姨，没有任何人从中作梗，以顾婉清对正帝的执念，两人仍旧不会有好结局。思绪回到现实，目光投向师姨，徐泽摇摇头道：“就算没有你，我与婉清也是不可能。”怎么会？师姨惊讶道：“婉清对你还是有感情的，自你们分开后，他总是失魂落魄，潸然泪下。他也与我说过，他实在不想，也不忍心。”让你因为他的缘故被宗门打压，其他人针对，而就是因此，他才会选择冷淡，想让你活动轻松快乐些。话音落下，徐泽还未来得及回话，竟是如此。始终沉默的林南震惊，嘀咕道：“若顾婉清真是如此想的，倒也不是无可救药。”叶青林则是轻哼一声，接话：“就算如此又如何？那顾婉清终是伤了大师兄的心。大师兄，你可不能为此就心软，回头啊。”他又看向徐泽道。徐泽摇摇头，心软，回头，这不可能。这番话，上一世的师姨也与他说过，他还曾为此激动了许久，感慨顾婉清心中还是有他的。可直至顾婉清成功正地的那刻，徐泽才终于明白，这一切不过都是借口罢了。或许此时此刻，顾婉清真有这等想法，但这却只是暂时的，因为执念真能改变一个人。随着时间逐渐流逝，随着自身实力越来越高。顾婉清终究还是会自行走上地路，将他这个夫君抛在身后。这也并非徐泽臆测，而是事实如此。毕竟顾婉清成一方女帝后，以其实力地位，必然能保徐泽一世无恙。可结果，徐泽等来的不是曾经的信守承诺，而是那句：“徐泽，我们不是一个世界的人。”正是这句话，让徐泽明白了一切，明白他花费了380年，最终只证明自己是个笑话，从而导致心境出现问题，陨落在大周天劫中。师姨不知道这些，见徐泽沉默，他还以为自己的劝说起到了效果，便接着道：“徐泽，晚清因你要去问道秘境，秘境凶险，九死一生，我虽阻止，但他却态度坚决，我也是无可奈何。毕竟就算我不同意，他也会通过其他方式前往。为今之计，恐也只有你才能劝说他放弃这个念头了。”哦，徐泽眉头一挑，问道：“秘境的凶险，他自然是知道的，而之所以诧异。”并非被此事感动，只是觉得看来自己的修为真的打击到顾婉清的高傲了。若非如此，以顾婉清的天赋，完全没必要此时急着入问道秘境，以身犯险。这是他自己的选择，与我无关。徐泽面无波澜，
，微微摇头道：“师姨。”顿时一愣，他还以为徐泽在得知顾婉清的想法后，必然会有所动容呢。可怎么，徐泽还是一副事不关己的表情？看来婉清此前的冷漠确实伤了徐泽的心。师姨心中叹息，该说的他都已说了，但结果却并不如愿，这让他美眸又是一暗。顾婉清进入秘境后，再出来不知是何时。若此刻他再不想想办法，那两人恐真是没戏了。一番沉吟后，师姨想到了什么，他心神一动，手心处出现一块紫色令牌，道：“此乃问道秘境令，手持此令，你若改变主意，随时都能将顾婉清给带出来。”此言入耳，师姨，你疯了！林南大吼，惊得跳起。问道秘境乃圣人所炼，其周围有浩瀚阵法压制，神通境以上修士入内则死，唯有同为圣人。才能安然无恙。徐泽虽强，但修为最高不过天尊境。如此情况下，你让他去将顾婉清带出来。林南越说越急，以是口不择言。好你个老妖婆，我还以为你转性了呢，原来打的是这个主意。你是想害死我的宝贝徒弟啊？就是。叶青灵也是急得不行，道：“大师兄，你可千万别被这老妖婆给蛊惑了，他这是想害你。”听两人一口一个老妖婆，师姨面色骤冷，他美眸一凝。霎时，阵阵寒气由他体内而出，凝聚成冰霜，犹如雪花般自他脚底开始蔓延。所到之处，瞬间冻结地面，冰冻桌椅。随之而来的，还有一股骇人气息。置身于气息之下，林南和叶青灵二人皆是感觉呼吸滞带，愣在原地动弹不得。但最终，师姨还是没有动手。他缓缓吐出一口浊气，收敛自身气息的同时，那已弥漫至林南脚下的冰霜也是瞬间不见。待一切恢复平静后，师姨瞪了林南和叶青灵一眼，他知徐泽对两人重视，自然不敢真的动手。刚才的举动也不过是想吓吓林南和叶青灵，在巩固自身威严的同时，让两人说话注意分寸罢了。而被师姨这一瞪，林南和叶青灵两人果然是心中一跳，缩着脖子，再不敢多言。可两人转念一想，不对啊，有徐泽、大师兄撑腰，我何必惧怕这老妖婆？顿时，两人又是挺直了腰杆。哼，老妖婆。你可吓不到我！此事我林南第一个不答应，就是就是，果然最毒妖婆心。青灵是无论如何也不会让大师兄去的。两人前后说着，而说话的同时，两人都是快速挪动脚步，躲在了徐泽的身后。老妖婆，我不怕你！叶青灵探出个脑袋，高举粉拳道。这弄得师姨是极其无语。不过此举也让他看出，林南和叶青灵两人似乎并不知道徐泽的真实修为。如此一来，师姨也不敢再乱言了，便将目光投向徐泽。等候后者的回答。问到秘境，确实可以去一趟。狡黠一笑的同时，徐泽只是心神一动，师姨手中的令牌便是自行浮起，飘来，终落入他手。这是答应了。闻言，师姨在心中一喜的同时，也是长舒一口气，答应了就好。如此一来，以徐泽的圣人修为，不仅能保护晚清安然无恙，两人也能趁此机会出现重归于好的契机。叶青灵和林南二人，则是又被吓了一跳，两人都以为。徐泽这时还放不下顾婉清，只得继续劝说道：“大师兄，你不能被感情冲昏头脑啊！这是去送死。”“是啊，徒儿，就算你真放不下顾婉清，那也可以换个方式，比如阻止顾婉清入秘境。”对此，徐泽只是微微一笑，将令牌收入储物戒指后，他才看向叶青灵道：“青灵，据说那问道秘境内不仅机遇、天才地宝遍地，更有圣宗圣人的传承。这些东西，你想要吗？”他笑着：“啊。”叶青灵茫然眨眼，完全不懂其意。师姨却是猜测到什么，只觉得头有点晕。很快，叶青灵便明白的了徐泽意思。这摆明是想让他去问到秘境啊！叶青灵清楚知道，圣宗秘境乃天骄，妖孽的专属秘境，竟没想到自己竟有一日也能入内。对此，他自然是极为激动的。可一想起自己的修为，他仍旧是心中发虚。毕竟他如今不过通天四境的元丹境，这般修为若进入秘境，绝对不会是守境人、凶兽等敌人的对手，无妨，我会陪你入内。看出他的想法，徐泽道：“啊！”叶青灵又猛了，他可没忘记，刚才林南曾亲口说过，秘境有阵法压制，神通境以上修士入内即死。而毫无疑问，徐泽的修为绝对是阵地四境。对此，徐泽本想说些什么，你的意思是，你要自降修为至神通境？林南自以为猜到什么，插话道：“还能这样的？”叶青灵茫然眨眼，嗯，点点头后，林南凝重道：“这确实是个进入秘境的方式，但风险极大。因为正地四境修士虽能自降修为，但对天地法则
大道的感悟仍在。如此情况下，若动起手来，很容易就会泄露自身原本气息，从而被阵法绞杀。除此之外，说到这，林南看向师夷，除此之外，还在需要一枚秘境令。此事师夷愿不愿意答应，那还是个问题。没有，师夷想也不想到，他清楚，以徐泽的修为，若真要进入问道秘境，根本不需要秘境令。刚才他之所以将秘境令拿出，也不过是想方便徐泽行事罢了。谁知，徐泽不仅没有帮助顾婉清的意思，甚至还因此生了想将叶青灵送入秘境的念头。如此情况下，他自然不会再拿一枚秘境令出来。没必要只是其次，万一徐泽又冒出了想将林南也送入秘境的念头咋办？他的想法很快就得到印证。师傅说的没错，确实还需要一枚秘境令。徐泽同样看向他，意味深长道：“师夷无语。”这叫什么事吗？他是来劝说徐泽和顾婉清和好的，并非来送秘境令。可人家都开口了，自己给还是不给？若不给吧，担心将关系闹僵；可若是给了，想起徐泽的圣人修为，师夷笃定，在徐泽的照拂下，叶青灵和林南必然能在秘境横着走。到时，秘境内的机遇、天才地宝，恐将大部分落入两人手中，这绝对会影响顾婉清在秘境中的收获。放心，我还不至于去干涉顾婉清的正地之路。猜测到什么？徐泽道：“明明说的是自己的前妻，可他却如同在谈论一个陌生人般，不仅面色无常，甚至语气还满是淡然。”唉，师夷不禁长叹。话说到这个地步，他无法拒绝。首先，他本就对徐泽有所亏欠；其次，他认为，或许这并非坏事。毕竟徐泽与顾婉清都是身处秘境，或许会发生些什么，从而让两人旧情复燃。越想，师夷便越觉得有这个可能。若真如此，他也是不虚此行了。念及至此，师夷又拿出了两枚秘境令，道：“这两枚秘境令，一枚给你，一枚给林南。徐泽，无论如何，我希望你再给晚清一个机会。进入秘境后，也希望你对晚清多多照拂。”徐泽笑了笑，并未说话，只是将秘境令收起。见状，林南和叶青灵二人又震惊了。那可是秘境令啊！圣宗不知多少天骄、妖孽、强迫头也想得到的物品，可结果……师夷就跟送大白菜似的，拿出一枚又一枚。此时此刻，两人只想说一句：要不要这么离谱？翌日，问到圣宗内门深处，此处空间扭曲，浓郁灵气凝结成雾，以玉座基的路面中央悬浮着一扇紧闭巨门。巨门古朴厚重，高达数十丈。那漆黑如墨的门面上，镶刻着密集阵纹，阵纹如呼吸般发出时明时暗的光泽。而就在这一暗一明间，一名盘膝悬空的老者身形也是时隐时现。老者长须白眉，双眼微合，他明明存在于此，却又似融于天地间般，竟是让人察觉不到存在感。老者姓刘，乃守护秘境入口的内门长老。莫地，差不多了。刘长老睁眼，视线投向前方玉阶。早在昨日，他便收到师夷消息，说今日会有数名宗门天骄进入秘境历练。若是平常天骄，刘长老根本不会如此期待。可他却知道，这数名天骄中有一人乃圣宗圣女顾婉清。顾婉清被整个圣宗当成宝，刘长老自然也是不例外。初得知顾婉清要进入秘境时，他被吓了一跳，因为作为守护秘境入口的内门长老，他比任何人都明白秘境的凶险，更加知道，以顾婉清的元丹修为，若进入秘境，必然会极其危险。虽觉得不妥，但刘长老也没办法，毕竟顾婉清的师尊可是太上长老师夷，既然师夷都没阻止，那就更轮不到他了。长叹一声后，刘长老静静等待起来。烧青后，清风吹拂间，两道倩影便是出现，正是师夷和顾婉清。刘长老慌忙下地，朝师夷拱手，见过太上长老。言罢，他又和善朝顾婉清点头。嗯，师夷微微点头，以示回应。前辈常年镇守秘境入口，辛苦了。顾婉清则轻施一礼，道。闻言，刘长老顿时笑容满面。此情此景，让他不禁思考。顾婉清不仅天资绝色，有女帝之姿。为人也是极为懂礼节，这等女人也不知哪个男人能如此幸运得其青睐。抚须一笑后，刘长老指向后方巨门，道：“圣女，此乃秘境传送玄门，玄门每开启一次都是耗资颇大，你且稍作等待，待人到齐后，老夫再送你入秘境。”这点顾婉清早就知道，她原本还以为自己需等上一段时间，等人数足够后才能得入秘境呢，没想到竟是如此之快。师尊，是宗门哪几位天骄？会与我一同进入秘境。过于好奇下，顾婉清问道：“呃，这个师夷一脸尴尬，并非他不想说，而是这事不好说啊。”
，他总不能说，为师去了一趟九十三峰，本想让徐泽与你和好，结果目的没达到，反倒送出几枚秘境令，让徐泽等人进入秘境吧。师夷敢肯定，自己若真这样说，不止顾婉清会极其错愕，就连一旁的刘长老也会惊掉下巴。无奈，他只得含糊其辞道：“到时你就知道了。不过待会无论你见到谁，都不要慌张，尽量镇定些。”此言，顾婉清听不懂。宗门内的天骄们，他大多都见过。怎可能慌张？实在想不通，顾婉清放弃了。深吸一口气后，他先是瞥了眼那硕大传送玄门，而后才是静静等待起来。时间流逝，一刻，二刻，三刻，直至一个多时辰后，竟仍旧没人出现。不可能啊！他们有我的太上长老令牌，抵达此地应该不成问题才对。师夷皱眉低语，此言入耳，顾婉清更是狐疑了。他深知自家师尊清冷，向来不喜欢和外人打交道。可这一次，师夷竟将极其珍贵的太上长老令牌交给了其他人，顾婉清很难想象，究竟是何人，竟让自家师尊如此对待。无妨，反正时间也还早，我们就再等等吧。在好奇心的促使下，顾婉清俨然笑道。刘长老也是点点头，表示自己没意见。就算有，在师夷面前，他也不敢提亚如此。又是半个时辰过去，就在师夷怀疑徐泽等人是不是改变主意，不会前来时，啊，大师兄，你别拽我啊！是啊，徒儿，为师有脚，自己能走。大师兄，既然是你要求，青灵就算害怕，那也一定会进入秘境的。可你不行啊，你这是在冒险。就是，徒儿啊，为师可是你师傅，你这样拽着我，要是让别人看见，为师这面子往哪搁？阵阵话语声自远处传来。闻言，师夷长舒了口气，暗道：总算是来了。可顾婉清却是一愣，只是瞬间，他便是听出，这明显是林南和叶青灵的声音。而从两人的话语来看，恐怕念头还未落下。一袭白衣从天而降，恰巧落于顾婉清面前。这一刻，顾婉清双手捂嘴，美眸逐渐睁大，脸上全是惊讶，因为来人正是徐泽。只见徐泽左手抓着林南，右手抓着叶青灵，就这么站在他面前。顾婉清人傻了，他无论如何也没想到徐泽竟会出现在此。徐泽过于震惊下，顾婉清本能呼唤徐泽的名字，可下一瞬，他又是表情一僵。因为他明明就站在徐泽面前，徐泽却似看不见他般移开了目光，看向师姨，徐泽微微笑着：“抱歉，久等了，师傅和师妹担心我遇到危险，无论如何也是不愿意前来。没办法，我就只能将他们给拽过来了。没事，来了就行。”师姨表现的毫不在意，想着只要进入秘境，徐泽的修为定会暴露。师姨又道：“其实你没必要如此，只要你将自己的真实修为告知他们，他们自然不会再担心你遇到危险。”我说了呀，徐泽秒回，可他看向林南和叶青灵，师兄骗人，你根本不是圣人，平时我肯定信你，但这次，你定然是想骗我入秘境。叶青灵鼓着腮帮道：“就是，小子，我可是你师傅，岂能看不穿你的计谋？”林南一脸自傲道：“好吧。”师姨无奈一笑，而就在他又想说些什么时，师师尊，顾婉清回过神来，难以置信问：“你和徐泽的关系，何时变得如此好了？”说话时，顾婉清眼神迷茫，表情呆滞，就似被吓到了般。不怪他如此，而是刚才的画面过于离奇。曾经师姨虽觉得徐泽和顾婉清不适合在一起，但从未主动找徐泽说过或做过什么，因此在顾婉清的记忆里，两人几乎就没怎么见过面。就算平日里偶遇，碍于门规，徐泽不得不上前朝师姨见礼时，师姨也只是冷着脸拂袖而去。可如今是什么情况？师姨竟在和徐泽聊天。且从对话来看，两人还有点谈笑风生的味道。虽然此刻还有许多事，顾婉清都是不能理解，但此事他是无论如何也想不通。难道是因为徐泽的修为、天赋？顾婉清暗自猜测，这个答案很快就被他否决。因为问道圣宗并不缺乏妖孽，且修为强大的男子。可自进入问道圣宗，拜师偃月峰后，顾婉清就没见师姨对其他男子如此和颜悦色过。过于不解下，他只得呆滞的看着师姨，等候后者回答。呃，师姨语塞，良久后才道：“你跟我来。”两人来到一旁，罢了，为师也不瞒你了。晚清还是那句话，你与徐泽的分开，为师难逃其咎。为师实在不想看到你因为师的原因失去徐泽这般夫君，因此，为师昨日去了趟外门九十三峰，其目的就是想主动承担错误，劝徐泽和你复合。深吸一口气，师姨认真道：“听罢，顾晚清心中一阵感动，向来清高。”高冷的师尊，为了他，竟愿意放下身段，主动向徐泽认错。
，这是何等关爱，何等照顾！师尊，你真好。顾婉清先是道谢，后又叹息。其实师尊没必要如此。徐泽若对我有半分留恋，上次便不会说出好聚好散那等话了。此言让师姨苦涩一笑。确实，昨日无论他如何劝说，如何承担责任，徐泽的态度仍旧是极其坚毅。但，也并非毫无希望。至少待会，徐泽也会进入秘境不是，这无疑给了顾婉清一个接触的机会。当然，实话实说可不行。毕竟以师姨对顾婉清的了解，后者若知道徐泽此行的目的，恐不会自行贴上去。念及至此，一咬牙，师姨直接开始瞎编乱造晚清啊！事情并非你想的那般。我告知徐泽，你即将前往问道秘境。徐泽虽表面无常，但为师看出，他还是担心你的。徐泽从为师这索要了三枚秘境令，虽他嘴上说想要带林南和叶青林入秘境寻找机遇，但为师却知道，他这是为了你。担心你在秘境内出事，说这话时，或许是性格不适合撒谎。他明显眼神躲闪，面红耳赤。若是平时见到此时师姨的模样，顾婉清必然会察觉到什么。可听完师姨刚才的话后，顾婉清瞬间愣住。顾婉清知道，以徐泽的修为，若想进入秘境，就必须自降修为，其中的风险，他自然也是清楚。可一时间，他却是有些难以相信。相信自两人分开后，那一直是他于无物的徐泽。竟愿意为他如此冒险，真真的？顾婉清心中一颤，自然是真的。师姨板脸，若非如此，为师又何必送出三枚珍贵的秘境令？婉清啊，进入秘境后，你需牢牢跟着徐泽，寻个机会，你也向徐泽道个歉，让他原谅你。为师相信，从此前徐泽对你的情谊来看，就算短时间内他仍旧不会原谅你，但只要你一直表现出悔意，他迟早会感动的。师姨又端正神情，认真说着，他本以为。顾婉清会赞成他的想法，殊不知，师尊，顾婉清突然呼唤：“嗯。”师姨回应：“我哪错了？”师姨愣住，表情错愕，直勾勾的看着顾婉清。明明眼前的是自己的徒弟，但此时此刻，他仿佛不认识顾婉清般，竟是浮现出一种难以言喻的陌生感。他难以置信，这还是自己的徒弟吗？往日里，无论是在修炼还是人情世故上，顾婉清都表现出了极高的天赋、情商。可为何？为何在与和徐泽之间的感情中，顾婉清至今也没意识到自身的错误？师尊，我承认，此前确实对徐泽过于冷淡，也知道此举确实伤了徐泽的心。同样，我也承认，此前我对与徐泽之间的感情确实不够重视。为此，我愿意道歉，也愿意弥补。可这一切，都是因为我想正地啊，不想再变成曾经那个自卑懦弱的自己。我错了吗？顾婉清埋头询问着。闻言，师姨沉默下来。通过回忆画面，他知道曾经的顾婉清是如何的自卑和懦弱。顾婉清因此想要变强，想要正地，他也能理解。但，正地的想法没错，可顾婉清将这个想法凌驾于与徐泽的感情之上，便是错。因为此举辜负了徐泽的情谊。可这些话，师姨说不出口。毕竟曾经的他对顾婉清的这个想法是很认同的。师姨也知道，想让顾婉清在短时间内扭正自己的观念。有点难，未今之计也只能慢慢来了。他也不指望此次秘境一行，顾婉清和徐泽真的能复合，但哪怕缓解一下关系，那也是可以的。念及至此，师姨端正神情道：“这些事容后，我再与你细说。你只需记住，进入秘境后，你需牢牢跟着徐泽。”见顾婉清并没有直接答应，他本想又说些什么，有完没完啊？还让不让人进秘境了？远处的叶青林突然不满道：“对此，师姨原本不想搭理。”差不多了，徐泽的话语又是传来，无奈，师姨也只得带着顾婉清折返，又叮嘱了顾婉清几句后，师姨才看向守护秘境的刘长老，然后点点头。此时的刘长老早已是准备多时，得到师姨示意后，刘长老便是缓步上前，终来到一个半人多高、呈圆形的阵盘前。阵盘以古石做基，那光滑的表面上镶嵌着阴阳两只石鱼，周遭则有数个凹槽。刘长老手掌翻转，手心处出现几枚极品灵晶。他将灵晶一一放置进阵盘凹槽，霎时，灵晶灿发出耀眼灵光，周遭灵气似暴动般，化作肉眼可见的灵丝，源源不断的灌入阵盘上的阴阳二鱼。紧接着，两只石鱼似活了过来，竟是自行开始倒转。同一时间，大地震动，地面起伏间，那高大宏伟的传送玄门在众人的注视下，终是缓缓打开，露出其内扭曲虚空，一切做完。刘长老长舒一口气，折返至师姨身旁。只要进入这玄门背后的扭曲虚空，便能传送至问道秘境。由于多人传送，会导致虚空不稳定
，因此一次只能进入一人。秘境令相当于一个传送坐标，待会你们需手持秘境令进入，否则便会失去目的地，从而永远困在虚空之内。”刘长老细细说道。言罢，他又看了眼师夷，见师夷微微点头后，他才大手一挥道：“诸位，可入秘境了。”闻言，由于顾婉清距离玄门较近的缘故，因此他首先拿出秘境令，轻挪莲步，缓缓上前。婉清。别忘了为师的嘱托，师姨娇声呼喊，但回答他的却是顾婉清的沉默。师姨知道，想让向来高傲的顾婉清彻底放低姿态，犹如牛皮糖般粘着徐泽，怕是有些困难。因此，他又将目光投向徐泽，道了句：“徐泽，婉清要强，就交给你了。”徐泽同样当作没听到，这弄得师姨是极其无奈。徐泽不说话，不代表叶青林和林南没意见。哼，大师兄自降修为进入秘境，本就是极其危险。他哪来的余力管顾婉清？叶青林轻哼道：“就是，别忘了，现在两人已不是夫妻。”林南同样是不满道：“这让师姨瞪了两人一眼。”两人丝毫不怂，躲到徐泽背后，同样瞪了他一眼。师姨无语。而在众人交谈间，顾婉清已是进入玄门，彻底消失不见。徐泽见差不多了，便让林南在前，叶青林在中，而他自身在最后，陆续进入玄门中。很快，众人便是都消失不见。那沉重的玄门也是逐渐合上，周遭再度陷入平静。打亮了玄门一眼后，师夷本想就此离去。太上长老，此事我该如何向宗门汇报？硬着头皮，刘长老询问：“汇报什么？”师夷皱眉：“不就是几名宗门的天骄进入问道秘境吗？这有何好汇报的？”天骄，刘长老嘴角一抽，问：“那古灵精怪虽有些天赋，但修为不过元丹境的少女，是天骄？”不错，师夷点头。那身穿外门弟子服，名为徐泽的青年，也是宗门天骄。刘长老又问：“毋庸置疑。”师姨秒回：“好吧。”刘长老苦笑，最后一问：“那个胖修呢？此人可是身着外门长老服，而且年龄化未说完。”闭嘴，该问的问，不该问的别问。师姨面色一沉，刘长老无语。他原本还想问问顾婉清和徐泽究竟是什么关系呢？毕竟刚才众人的对话，他可是都听在耳里。可如此一来，他也只得将这疑问隐藏在心中了。今日无论你看到什么，听到什么，若是敢传出去，后果自负。撂下这句话后，师姨便是直接离去。对于师姨，刘长老是不敢得罪的。究其原因，除了师姨是问到圣宗的太上长老外，还因如今圣宗的老祖正是师姨亲爷爷。想起那护犊子的老祖，刘长老不禁打了个冷战，摇摇头后，刘长老行至传送玄门前，凌空一丈盘膝。他本想就此入定。可想起刚才众人的对话，却是心中思绪万千。那徐泽究竟是什么背景？刘长老默默想着。从徐泽的穿着来看，应是圣宗外门弟子，但此人修为内敛，竟是连他都看不穿，那就有些古怪了。更重要的是，徐泽不仅能和师姨谈笑风生，且似乎还与圣女有着某些特殊关系。众所周知，师姨虽姿色倾城，但向来对男人极其厌恶。而顾婉清身为圣宗圣女，更是一心求弟。心无旁骛，刘长老实在想不通，那徐泽究竟有何等魅力，竟能和如此两女扯上关系？忽而，林南的话语在他的脑海里浮现。在进入传送玄门前，师姨让徐泽照顾顾婉清时，刘长老清晰记得林南曾说过：“别忘了，现在两人已不是夫妻。”明显，此话的意思是，虽如今不是了，但曾经两人是夫妻。想到这，刘长老被吓了一跳。什么意思啊？意思是圣宗圣女早已为人妻。这是他可是一点风声都没听到啊！若是传出去，还不知会掀起如何惊涛骇浪。应该是我理解错了。摇摇头后，刘长老呢喃，并非他不想面对事实，而是难以想象，那徐泽究竟有什么资本，竟成为顾婉清的夫君？转而，刘长老又想起刚才师姨的威胁，哎，太上长老还是信不过我呀、啊。他无奈一笑，低语着：“我又不是牛蛮，到处八卦，此等要事，就是给我一百个胆子。”我也是不敢乱传啊！在内门众长老中，刘长老和牛蛮的关系较好。究其原因，是因为两人都好酒，牛蛮时而会来这秘境入口与他痛饮的缘故。想起牛蛮，刘长老便是一阵无语。这牛蛮什么都好，就是像个富人，不仅喜欢八卦，且还什么事都喜欢往外转。不像他，那是出了名的守口如瓶。摇摇头后，刘长老看向后方玄门，也不知圣女等人能在秘境内待上多久。秘境机遇遍地。自然是待的时间越长越好，可秘境过于凶险，以往的宗门天骄入内，最多也只能待上数月时间。值得一提的是。
。由于秘境乃圣宗开宗圣人所炼，因此除非是圣人，否则谁也无法窥探其中所发生的一切。无法窥探，却不代表真的一无所知。问到圣宗，对于秘境内的机遇，大部分都心中有数，且留下了专门的灵法道印。因此，若这些机遇被人取走，宗门便会在第一时间知道。圣女前往秘境的目的，应是为了圣人传承。她若真能得到，那阵地的几率必然又能提高不少。刘长老心中激动道：“在他看来，圣宗开宗圣人的传承就是为顾婉清准备的。毕竟顾婉清拥有半生地缘，是整个宗门的希望。”念及至此，刘长老便是静静等待起来。秘境机遇若被人取走，玄门第一时间就会产生反应。若顾婉清真得了圣人传承，那他就必须立即上报。而就在这时，哈哈，刘老头、老牛，我来看你了！一道粗狂声自远处响起。循声望去，刘长老当即一愣，因为来者并非别人，正是内门气风风主牛蛮。只见牛蛮手提两壶酒，正昂首阔步，如同一团炙热火球般自远方而来。一路上带出浓烈热气。饮酒否？抵达目的地后，牛蛮笑问：“哼，为何不喝？”刘长老抚须一笑，身形从空中飘下后，便是直达牛蛮面前。他衣袖轻拂，一张石桌就是凭空出现，两人相对坐。将手中酒壶丢给刘长老后，牛蛮感慨着：“老刘啊，最近我可是一连得知好几个惊天八卦，且因此被吓得不轻。”哦，刘长老挑眉打趣道：“竟还有事能吓到你？难道是老祖发怒？”“非也。”牛蛮摇摇头，他本想说些什么，可又是将头摇成波浪鼓，道：“有些事并非我不想说，而是事关重大，若是传出去，我这小命恐是不保啊。”闻言，刘长老兴趣更浓。深知牛蛮心中藏不住话，他也不急着追问，而是开始与牛蛮推杯换盏起来。酒是罚酒，哪怕是通天四境的修士饮用，也是难免会产生醉意。酒过三巡，渐渐两人都是有了变化。牛蛮面色通红，眼神迷离，醉意明显。刘长老虽喝的较少，意识仍旧清醒，但老脸却也是红如云霞。牛兄最近可又有什么八卦？啊？见差不多了，刘长老笑眯眯的询问。那是自然。牛蛮自豪一笑，接连道。剑锋锋主练剑时，剑气纵横百里，结果你猜怎么着？那剑气竟是波及到了丹峰。那时的丹峰峰主正在炼丹，因此不慎丹炉炸裂。我前来时，两人还在互相骂娘呢，竟有此事。刘长老笑了，朝牛蛮敬酒道：“我看那剑锋峰主就是故意的，谁让丹峰不给他炼丹呢？我料也是如此。”一口痛饮后，牛蛮打开了话匣子：“还有掌门师兄，别人不知道，但我可是清楚的很，悄悄告诉你。”掌门师兄一直暗恋御兽风主，真的假的？刘长老倒吸一口凉气，那御兽风主足足有三百斤吧？掌门师兄口味如此独特，骗你作甚？牛蛮翻了个白眼，接着说：“我不只知道这些，还知道外门有一人，名为徐泽。”话说到一半，他猛然惊醒，呵呵，没什么。牛蛮尴尬笑着，可听到“徐泽”二个字后，刘长老已是心中一惊，见牛蛮一脸讳莫如深的模样。此前本已被他打消的想法，此时此刻不禁再次浮现。难道那徐泽真和圣女有什么关系？知道若是直接询问，牛蛮恐是不敢说。因此，刘长老换了个方式，一脸不屑的挥挥手后，刘长老摇头：“我倒是什么事呢？不就是徐泽和圣女之间的关系吗？此事我早已知晓。”什么？牛蛮瞬间酒醒，震惊不已。如此惊天八卦，他竟然不是第一个知道。牛兄，看来你的八卦能力也就一般嘛。如此事情。竟还这般讳莫如深，刘长老抚须，眼中的不屑又浓郁了几分。牛蛮顿时就不乐意了：“你能质疑我的人品、修为，甚至是炼气造诣，但绝不能质疑我的八卦能力。那你可知徐泽和圣女为何会分开？”端正神情，牛蛮问道。此言入耳，砰！过于惊讶下，刘长老酒壶脱手，摔落在地，发出清脆声响。因为牛蛮的此番话，无疑证明了他心中所想：徐泽和顾婉清两人。竟真的曾是夫妻，果然是惊天八卦。刘长老心中惊叹，如此消息若是传出去，不知道会让多少人目瞪口呆。而将他的表情看在眼里，牛蛮瞬间找回了自信。既然话已说出去了，牛蛮已是再无顾虑，接着说：“实话告诉你吧，圣女与徐泽两人早在拜入圣宗前就已成婚。徐泽此人，嗯，无论是天赋还是修为，都远超你我想象，绝对是毋庸置疑的好男人。而如今两人分开。”也全是圣女的错，圣女不懂珍惜啊！除了徐泽的具体修为外，牛蛮将自己所知道的一切都是一一道出。刘长老是越听越心惊，
，他精于区区外门，竟隐藏着徐泽这等强大修士。更精于如此强大且专情的男人，圣女竟是选择了姑父。圣女，我看错你了。回过神来后，刘长老斥责道：“你以为我知道的八卦，仅是如此？”牛蛮神秘一笑，刘长老又是一愣：“就这还仅是如此？都快吓死人不偿命了，好吧？”在好奇心的促使下，刘长老身体前倾。一把抓住牛蛮的手腕，催促道：“还有何等惊天八卦？牛兄，快快说来！”这个马牛蛮面露为难，道：“并非我不想说，而是最近我的道气损坏，又缺乏重新练气的材料，实在是没心情多言啊。”刘长老无语，趁机敛财是吧？虽心中鄙夷，拒绝，但他又不得不承认，牛蛮确实勾起了他的兴趣。若牛蛮不说下去，他恐是会心绪难宁。无奈，刘长老只得拿出一块赤红玄铁。此物乃我早年所得，级别为道极一品，反正留着也是无用，就赠与你。你若用来炼气，正好。直勾勾的看着玄铁，牛蛮顿时就是眼神一亮，而后似怕刘长老反悔般，快速抢过后便塞入储物戒中。一切做完后，牛蛮才压低声音，悄悄道：“我还知道，太上九长老他也看上了徐泽。”什么？刘长老惊得跳起。师夷讨厌男人是出了名的，可如今这座冰山竟是融化了这事，他是不愿相信的。可联想起刚才的情形，他又是不得不信。而最让他震撼的是，师夷可是顾婉清的师尊呢、啊。当师尊的，竟看上自己徒弟的前夫。对此，刘长老只能说一句：“好一出三角纠纷的伦理大戏。”但是想想，他就觉得刺激。反观牛蛮，将心中八卦说出去后，牛蛮顿觉神清气爽。转而，他又是想起了什么，道：“这些事你可不要外传，更也不要内转，否则我命危矣。”我你还不相信吗？刘长老翻了个白眼，与你不同，我是真的口风紧。再者，若事情真传出去，我也是难逃干系。牛蛮点点头，觉得没毛病。如今大家都是一条船上的人，若事情传出去，确实对谁都没有好处。可想起储物界中的那块玄铁，牛蛮心中又是一阵激动。他刚才也是灵光一闪，因此才趁机敛财。而事实证明，如此八卦对旁人的吸引力果然非凡，这让牛蛮不禁想到。若是以此八卦做交换，我岂不是很快就能凑齐重新炼制一柄道锤的材料？越想，牛蛮便是越激动。反正都将八卦说出去了，多一人少一人，又有何妨呢？只要他挑些口风紧人说，那大家都守口如瓶，又有谁知道是他在乱传？果然机智如我。牛蛮美滋滋的想着，一阵眩晕后，徐泽等人陆续出现在一处空地，在众人脚下的铺着一块大型古石阵盘，阵盘上纹路密集。正发出如同呼吸般的微光，而在众人身后，则同样是扇巨大的传送玄门，立于原地。众人视线探查四周，很快他们便察觉自身应是处于一股木密林内，虽周遭灵气浓郁，却也是阴云密布，能见度不过丈余。嗯，顾婉清呢？视线左右查探，叶青林皱眉。顾婉清虽先众人进入秘境，但前后时间差距不大，按理来说应该也在此地才对。哼，兴许是他没脸见徐泽，所以先一步离去吧。林南接话，徐泽摇摇头，以他对顾婉清的了解，早就知道以顾婉清的高傲，必然不会跟他们一起行动，想必就是因此，所以顾婉清才早早离去吧。无论如何，终是无关紧要的人。走吧，徐泽招招手，首先迈动脚步，林南和叶青林二人则是快步跟上。众人才刚刚走出阵盘，便是察觉到了异样，这四周阴晕，竟能隔绝修士的探知。林南惊讶出声，他早就听说秘境凶险，如此情况下。若是神识再无用，那危险程度无疑会直线攀升。大师兄，要不我们还是用令牌回去吧？叶青林担忧道：“有师兄在，我倒是不怕。可可徒儿，你若是在打斗中不慎暴露气息，那可就完了。”林南接话，对此，徐泽只是摇摇头，随即将目光投向远处，心中若有所思。上一世，以他的天赋修为，自然无机会进入问道秘境，因此这秘境内究竟有什么，又是何等构造？他也是一概不知，但这却不是问题，因为四周的浓郁阴晕虽能隔绝修士的神识探知，但对他这个圣人而言却是如同虚设。在林南和叶青林的注视下，脚尖轻点地面后，徐泽身躯便是缓缓浮起，中凌空三丈停留。徐泽双眼微合，神识外放，霎时，一股灵力波动以他为中心，沿四面迸发，只是顷刻间便扫过整个秘境。再度睁眼后，秘境的构造已被徐泽熟知于胸。具体而言，秘境共分三层，外部是古墓密林、起伏山峦，内部则是荒岭沙丘，而在秘境的中心处，则有一处浩瀚天渊。
。徐泽猜测，那天渊的所在之处，应就是圣宗开宗圣人的传承所在。据传，圣宗圣人的传承似乎是一本能让修士修炼至圣人境的道极八品功法。对此，徐泽没有丝毫兴趣，因为他本就是圣人，这等功法自然对他无用。他真正需要的是道极九品功法，因为此类功法能让修士修炼至大地境，又称地法。地法之珍贵。毋庸置疑，原本以徐泽的天赋，就算是真获得地法，在自身天赋限制的情况下，他也是难以修炼。但此时的他却没有这方面的担忧，因为他已然成圣，圣人掌天地之威，凌驾众生，超凡脱俗。而在成圣的瞬间，徐泽便已是凝聚圣躯，得以脱胎换骨，修行意图上将再不受天赋悟性所限制。毫不夸张地说，在圣躯的加持下，道极八品及以下功法秘籍。徐泽只需看上一眼，便能就能领悟，哪怕是地法，若给他些时间，依然能习会。可无奈，地法过于稀少，珍惜就算是问到圣宗也没有。不过徐泽也不急，慢慢来即可。他这一世本就想安安静静的活着，而想要达成如此愿望，圣人修为已是足够。若非成帝后能更好的照顾林南和叶青灵以及自己的家人，他甚至对正帝都没有太大的兴趣。转而，徐泽又看向下方。将目光投向林南和叶青灵，圣人传承对他没有，但对两人却是有用。但此事讲究机缘，强取不行。徐泽不用想都知道，问到秘境的存在目的，定是圣宗圣人想将自己的传承交给合适之人。为达到这个目的，且防止传承外流，圣宗圣人必然会安排种种后手。徐泽猜测，他若是强行去抢夺那传承，到时传承不仅会自毁，这问到秘境恐也会在顷刻间崩碎。实在不行，就只能让师傅或者青灵去与顾婉清争一争了。徐泽心中呢喃。话虽如此，但他也知道，以两人的修为、天赋，怕是争不过拥有半生地缘的顾婉清。不过这也无所谓，毕竟秘境内还有其他机遇。相信只要获得这些机遇，两人仍旧能在短时间内变强。而想要获得这些机遇，对于徐泽而言，那也是极其简单。就在他要做些的什么时，大师兄，要不还是算了吧。下方的叶青灵忽然挥手道。是啊，徒儿，林南复生，这秘境过于凶险，我等对机遇所在也是毫不知情。言罢，林南又碎碎念道：“顾婉清乃圣宗圣女，就算没来过这秘境，但也应该对秘境有所了解。她若在此，或许能为我们带带路。”可这凉薄的女人竟是跑了。听罢，徐泽毫不在意道：“无妨，会有其他人给我们带路的。”其他人，林南和叶青灵都是一愣。此次进入问道秘境的，就只有他们和顾婉清。哪还有其他人？就算有，那也只能是秘境的禁奴，也就是那些曾经得罪问到圣宗、被圣宗关入这秘境的守禁人们。想让这些人带路，这无疑是天方夜谭。由于长时间被关在问道秘境，这些人对问道圣宗可是极其仇恨，巴不得将入秘境的圣宗弟子全部给杀了。对此，徐泽没有解释，只是笑了笑，保持悬空姿态。他屏息凝神，身上衣袍无风而动，那直视远方的双眸瞬间变得深邃起来。神识笼罩整个秘境，徐泽只是眼神一凝，骤然，风云变幻，天地变色。随着徐泽的修为不断攀升，一股浓郁天威在突然浮现的同时，更是变得愈发浓郁、浑厚。这一刻，风骤止，天骤暗，整个秘境外围在天威的笼罩下，竟是如画面般颤动起来。无论是那恒生古木，亦或者绿草野植，都是失去了本该有的颜色。一切的一切，都在诉说着一句话：天威盖顶，众生站立。察觉到这是天地之威，林南急得不行，高吼着：“徒儿，你疯了！快快收起自身气息，否则你必然会被这秘境的天地大阵绞杀！”大师兄，青灵不要急郁了，你快快停下，千万不要胡来啊！叶青灵也是急得不行，两人的话语才刚落下，空间骤然震鸣，密密麻麻的纹路破开虚空，出现于天地之间。纹路在灿发耀眼光芒的同时，更是扭曲蔓延。只是稍轻时间，竟就遮盖了整个天地，构成一座天地大阵。大阵倒转，阵纹涌动，随之而来的是一股足以毁天灭地的力量。力量于天地大阵中汇聚、酝酿，随时有倾下的可能。但是那溢出的威力，便让林南和叶青灵二人感觉如同置身于鬼门关前，只觉得生死不由己。完了！林南万念俱灰，他知道这天地大阵必然是圣宗圣人所布置，而此刻被触发。则证明天地大阵察觉到，有神通境以上修士进入秘境，欲直接绞杀。这可是圣人布置的阵法呀！在林南看来，别说是徐泽了，就算是如今的圣宗老祖到来，怕也是不能抗衡。
。叶青灵也是如此想的，不禁面色煞白。两人焦急的看向徐泽，想说些什么，却又发现受大阵影响，两人似失去了行动能力般，竟是无论如何努力，也无法吐出只言片语。两人明明不是天地大阵的攻击对象，却仍旧被影响至此，这足以证明，如此大阵非圣人不可抗衡。反观徐泽，他的气息继续攀升。对蕴含恐怖之威的大阵视而不见。传送至问到秘境时，为了不影响传送过程，因此徐泽不得不自降修为至神通境。可此时他却是直接将修为攀升至巅峰。他修为来到天人境时，天地大阵瞬间察觉到了异物，开始逐渐浮现。他修为来到天尊境时，天地大阵加强了自己的威势，聚集秘境所有灵气，蕴含恐怖攻势，欲一击绞杀。而当徐泽修为超越天尊，展现出圣人气息的那刻。天地大阵僵住了，那原本不断旋转、扭动的阵法、阵纹，竟像是有意识般，不仅停止了行动，且猛然一愣。那阵法内所蕴含的恐怖威势，更是猛地一僵后，随即骤然消失、崩散。如此这般，四连天地大阵都知道，这是个惹不起的男人。同一时间，徐泽寿圣息裹挟，眼灿道光的同时，抬头看了眼那始终悬头顶的天地大阵，这让大阵又是一僵。而后，大阵如同遇到了天地般。竟是以迅雷不及掩耳之势，自行又重新缩入了虚空中，眼睁睁地看着这一切。林南傻了，叶青灵猛了，两人虽见识低，修为不足，却也知道，在这问道秘境内，能让天地大阵自行消散，不敢露其锋芒的人，唯有修为与圣宗、开宗老祖相同的圣人。换而言之，我的徒弟、师兄，竟真的是圣人。回过神来后，林南和叶青灵两人异口同声道：“天地大阵自行缩回后，徐泽满意点头。”而后，他神识再度扫过整个问道秘境，最后将目光投向天渊所在，意味深长一笑。一切做完，他才是重新收敛气息，身形缓缓落地，落于林南和叶青灵面前，直勾勾的看着徐泽，愣了许久后，叶青灵才是缠声询问：“大大师兄，你真是圣人？青灵，为师是不是在做梦？你掐一下我，让我清醒些。”林南哆嗦着，话音刚落，你真掐呀！不断搓揉自己的老腰。林南疼得龇牙咧嘴，啊！叶青灵比他还惊讶，掩嘴道：“真的会疼？我也不是在做梦。”林南瞬间无语，虽无语，但经此一事，两人也是终于冷静下来，看向徐泽，林南道：“徒儿啊，你这也太夸张了，怎么就成圣人了？”“是啊，师兄，你究竟是怎么修炼的？”叶青灵跟着询问。“我不是说过了吗？我乃圣人转世。”徐泽信口胡诌道：“圣人转世。”林南一脸狐疑，据他所知，哪怕是圣人转世，恐也无法修炼得如此之快。但事实摆在眼前，他也是无法质疑。此时此刻，他也只能感慨一句：“我的徒弟实在是太优秀了。”感慨过后，林南又是激动的浑身颤抖。他的徒弟可是圣人，堪比问到圣宗、开宗、圣祖的存在，这意味着什么？明显意味着他今后可以彻底横着走了呀！以前师丈徒世时，林南也只敢说自己无敌于外人。可如今，只要徐泽在他身旁，他就敢说无敌于世间。一想起到时自己将会是何等意气风发，何等扬眉吐气，他就想抱着徐泽亲一口。此时此刻，林南也是终于明白，为何徐泽会有底气，非要让他与青灵进入秘境。答案显而易见，正是因为徐泽本身的圣人修为。而在徐泽的庇护下，林南敢笃定，别说这问到秘境了，就算更为凶险的秘境，他也能安然无恙。如此一想。林南是再也不怕了，他从储物界中取出赤红道锤，底气十足，掷地有声道：“徒儿，这秘境就让为师先闯一闯，非必要时，你不要出手。”不错，叶青灵也是取出法剑，道：“师兄不能庇护我们一辈子，我们也得自己努力。”徐泽欣慰一笑，不愧是自己的师傅和师妹，就算有自己庇护，自己修为再强，两人也没失去向上之心。见林南和叶青灵两人已是卷起袖子，朝前方的古林走去。一副要大干一场的模样，不急，暂且等等。徐泽连忙制止：“等，等什么？”林南两人眨了眨眼，自然是等带路人啊。徐泽淡笑，解释着：“秘境太大，到处乱窜，过于浪费时间，有领路人会方便许多。”闻言，林南和叶青灵对视一眼，一时间两人是更迷茫了。难道大师兄是想以自身修为做震慑，让静奴来给我们带路？叶青灵猜测道。徐泽还未来得及回话。这不可能！林南断然否决，表情颇为严肃。抛开静奴对问道圣宗的仇恨不提，只说一点
。这些劲奴们在长时间的摧残、囚禁下，已是大部分失去了神智，沦为只知杀戮的怪物。如此情况下，出于本能，他们或许仍旧会惧怕徐泽的修为，可自身的神智却决定无法承担带路之责。此言，叶青灵觉得有理。可既然不是劲奴，那又会是谁呢？他看向徐泽，确实并非劲奴。点点头后，徐泽解释：具体而言。应该说带路的妖兽才对。闻言，林南和叶青灵先是一愣，随即终于恍然。妖兽与修士的修炼体系不同，共分八阶四境。一至四阶妖兽，其实力相当于基础四境修士；五至八阶，则相当于通天四境修士。妖兽八阶之上的四境，同样为正地四境，只不过分为妖王、妖尊、妖圣以及妖帝。妖兽一旦晋级为五阶，便能诞生灵智，口吐人言。问道：“秘境内妖兽众多，自然不缺乏五阶以上妖兽。而众所周知，妖兽对天才地宝的感觉，要比修士更为敏锐，确实是带路的不二人选。大师兄真聪明。”明白这些后，叶青灵笑盈盈的夸赞徒儿：“你不止修为超过为师，在这智商方面也是快赶得上为师了。”林南则臭不要脸道：“是是是，师傅睿智，我不能急。”徐泽毫不在意，说话时甚至还敬佩师礼，这反倒弄得林南老脸一红。可。轻咳一声后，林南转移话题：“那我等还在此地作甚？此时就应该去抓只妖兽啊！师傅，你不是很聪明吗？怎么还要问大师兄？”叶青灵趁机拆台，此言落下的瞬间，林南的脸瞬间更红了。明显，在外人面前，林南就不知道脸面要来有何用；可在徐泽和叶青灵面前，嗯，他这个当师傅的还是要点脸的看出自家师傅的尴尬。徐泽将话题重回正轨，道：“无妨，我们等着即可。”相信要不了多久，那带路的妖兽就会自行前来。这话林南和叶青灵又听不懂了。诚然，刚才徐泽展露圣人修为，必然会将众多妖兽吓得瑟瑟发抖。可这些妖兽因为惧怕，远离徐泽还来不及，又怎会自行前来道路？实在想不通，两人放弃了，也是静心等待起来。两人不知道的是，刚开始时徐泽确实是打算随便抓只妖兽带路，可在神识探查秘境时，他却是发现了意外之喜。片刻前，问到秘境中心处，相比秘境内外部而言，此处既无古墓，也无沙丘，唯有一处浩渺湖泊。湖泊波光粼粼，一碧万顷，无尽湖水先是缓慢流动，随后速度愈发急促，源源不绝地填入中央处天渊。天渊深不可测，其上水雾弥漫。天渊上，水雾间，一座恢宏大气、气势磅礴的琼楼玉阁若隐若现。此时此刻，除了花花水声外，四周一片宁静，骤然。一股骇然气息自秘境外围而来，气息划过湖面，湖水瞬间汹涌；气息掠过天渊，天渊之水为之倒流。而气息抵达岛上玉阁时，玉阁前的空地处，一只正俯身于地、似在沉睡的红毛宗师蓦地睁开眼眸，露出一双紫色瞳孔。宗师体型硕大，浑身赤红，一头三尾，脖梗处生有如火般鲜艳鬃毛。细细感受了一番气息后，宗师口吐人言道：“天地之威。”这是圣宗哪个不要命的太上长老，竟敢在秘境内引动天威？既然此人找死，那也与我无关。短暂的惊讶后，他又失去了兴致。在他看来，无需他出手，这秘境内的天地大阵也会将那不要命的家伙绞杀。如他所料，气息出现不久后，天地大阵便是启动，那浩瀚阵法几乎覆盖了整个天空。可见天地大阵并没有在第一时间彰显神威，而是不断酝酿着什么，且传来的气息也愈发壮大时，天尊境。抖了抖身躯，红毛宗师站起，瞳孔微缩。在圣宗，如此修为的人可没有几个。是圣宗如今的老祖，还是排名前三的太上长老？无论是谁，既然敢引动天威，那也只能是死。他摇摇头，表情略显惋惜。可话音刚落，红毛宗师又是双目瞪大，愣在了原地。因为他能明显感觉到，那从远处散发而来的气息，其中所蕴含的修为，竟仍在继续拔高。只是瞬间，那气息就提高至。一个连他也看不懂的境界，不可能！宗师惊得跳起，满脸骇然，因为他清楚知道，天尊之上便是圣人。可事情由不得他不信。很快，那传来的气息便突破了某个极限，转换成了一股似能与天地结合、与天地齐驱的威严。而在威严现世的刹那，不仅天地大阵瞬间消失，只听“砰”的一声闷响，红毛宗师竟是前肢发软，难以自禁的跪了下来。虽被迫跪地。但红毛宗师却是不敢挣扎，因为如此威严，他曾经感受过，且知道这是圣威。红毛宗师呢喃，一时间在身体不断颤抖的同时，他。
他也是心中思绪万千，真的是圣人。可问到秘境内为何会有圣人出现？难道是如今的圣宗老祖历经两千余年，终于突破成圣？不可能！若真是如此，那老不死的也不敢如此放肆。如此一来，便只有一个可能了，恐是外宗圣人到来。念及至此，红毛宗师顿时心中一跳。无端情况下。外宗圣人自然不会出现在问道圣宗，更不会出现在这问道秘境内。他猜测，恐是有圣人亲自出手进攻问道圣宗，是乾坤圣祖，还是天玄圣祖？红毛宗师急得不行，可无论他如何挣扎，仍旧是无法起身。而就在他万念俱灰，认为立宗万年的问道圣宗，今日怕是难逃一劫，会被他宗圣人所灭时，一道贯穿整个秘境的视线突然朝他投来，置身于视线之下，红毛宗师更是一抖。因为他能明显感觉到，若那视线的主人有意思，只是这一眼便能将他给灭了。这让红毛宗师如何不怕？察觉视线一直停留在自身，一番思考后，硬着头皮，红毛宗师面朝视线传来的方向顶礼膜拜道：“我乃问道圣祖契约妖兽，见过他宗圣人。”话音落下的瞬间，一道声音自行在他脑海里出现：“速来见我。”另一边，同是数刻前，顾婉清手持淡紫色法剑，凌空而渡。他每踏出一步，都是脚下生莲，溅起空气涟漪。衣裙飘动间，他抵达目的地。在他前方是一棵古树，古树参天，高入云端。置身于树下，顾婉清只觉古树那横生之叶似遮盖了整个苍穹，古树躯干看上去更是如天柱般耸立。总算到了，顾婉清长舒一口气。如林南所说，他虽没来过这问道秘境，但这些年来早已从师夷以及其他同门天骄口中。得知了许多有关秘境的事，而其中之一便是这眼前古树。古树名为生死道树，生死道树每隔三百年便会枯萎，死亡一次，再过三百年又会如枯木逢生般再度变得枝繁叶茂。而每经历一次生死，生死道树上便会接下一枚生死道果。生死道果，道极一品。此果虽对正帝四境修士无用，但若是通天四境修士服下，却能加强感悟，从而无任何后患的拔高修为。为了锻炼进入秘境的圣宗天骄门。圣宗在问道秘境的天才地宝周围都设下了重重挑战，可此地却是不同。生死道树周遭不仅没有任何凶兽、禁奴、法魁守护，而且只要时机合适，无论是何等修为的修士到此都能直达树端，取得生死道果。而之所以如此简单，则是因为生死道果可不是想吃就能吃的。此物虽能提高修为，却也会让服下的修士如同生死道树般经历一次生死轮回。事关自身生死，又有几人敢胡来？更何况，这种轮回还是建立在服下修士道心坚定的情况下。若是道心不坚者，服下道果后便是只有死，没有生。就算侥幸成功复生，那也会不堪承受生死之苦，从而陷入疯魔。死，脑海里浮现出这个字的刹那，顾婉清不禁娇躯一颤。师夷曾屡次告诫他，若有机会进入问道秘境，绝不要打着生死道果的主意，因为其中风险实在太大。顾婉清此前也是如此想的。他天赋妖孽，有女帝之姿，自然不需要借助这生死道果突破。可如今他却是没有选择。在徐泽展露出惊天天赋、修为的那刻，他不仅高傲被击碎，内心也是出现一种前所未有的急躁感。这种急躁感一遍又一遍地告诉他，他不甘心，不甘心仰望徐泽，不甘心被徐泽甩在身后，更不甘心曾经那个追寻他脚步的夫君，此刻竟是处在某个他暂时难以抵达的高度上，用异常冷漠的视线俯视着他。顾婉清清楚知道，想要让这种不甘消失，只有一种方式，那就是证明自己。呼，缓缓吐出一口浊气。顾婉清看向传送玄门的方向，算了算时辰，他猜测徐泽等人应该也抵达秘境了。在进入秘境前，师夷曾对他说过，徐泽之所以会来秘境，是因为担心他出时，顾婉清为此还有些喜悦。可很快他便察觉，师夷所说的恐并非实话，因为从此前的种种来看，如今的他对于徐泽而言。恐只是一个视而不见的陌生人，既然如此，他又何必自讨没趣呢？摇摇头后，顾婉清不再胡思乱想，深吸一口气，他身形缓慢飘起，顺生死道术的树身而上，一路穿过重重阴晕，直至周遭空气已然变得冰冷后，道术那繁盛之夜才是清晰映入他眼帘。凌空悬停，顾婉清目光探查四周，很快便是眼神一亮，只见枝叶最深处存在着一枚巴掌大的果实，果实悬挂于树枝，受众多树叶簇拥。那奇形怪状的果实身上，时而呈现出生机绿意，时而又变得灰暗死寂。这正是生死道果。快速上前后，顾婉清用剑将道果取下，小心翼翼地捧在手心。同一时间，
一串文字在他眼前浮现：“检测到盗籍物品，宿主是否要充值？”文字出现的刹那，顾婉清被吓了一跳。不充值，没有丝毫犹豫，他脱口而出，担心又像上次般被系统给强制充值。他更是连忙将稻果放入储物戒中。如今的顾婉清已想开了，虽然他认为若持续观看记忆画面，应该能知道徐泽为何有如此修为天赋，但就算知道了这些，又能如何？他与徐泽之间。能就此和好吗？曾经发生的事，又能就此抹消吗？答案是不能。终究，一切都是过眼云烟罢了。再者，每一次观看记忆画面，他都会感受到强烈的自责、愧疚，从而被扰乱思绪，做出一些自讨没趣的事。他可不想再重蹈覆辙。更重要的是，顾婉清察觉自己的系统就是个坑。抛开观看记忆需要充值不说，只说一点：上次他充值观看记忆时。系统明明说充值后会有特殊效用，可结果呢？什么事都没有发生。因此，顾婉清早已决定，从此以后会当这个系统不存在。无论系统说什么、做什么，他都不会再去观看徐泽的记忆。若非此地并不适合服用生死道果，在系统文字出现的刹那，他就会将生死道果给吃了。而见自己拒绝后，系统再度陷入死寂。顾婉清长舒一口气，他还真担心系统会不顾他的想法，直接强制充值，强制让他观看记忆画面。好在这种事没有发生，以防万一，我还是需尽快寻觅合适地点服用生死道果。顾婉清呢喃，言罢，他便是身形下沉，快速抵达下方地面。可就在他落地的刹那，砰！一股肉眼可见的气息骤然出现，形成一道空气波浪，由远处传来。受气息影响，不仅顾婉清面色煞白，就连他身后的生死道术竟也是不禁晃动起来。天地之威，顾婉清骇然，本能看向气息传来的方向，他很快就发现。那个方向竟正是传送玄门的所在，也就是此刻徐泽等人应该身处的位置。徐泽，你疯了！顾婉清不禁惊呼。他料想，恐怕是徐泽等人遇到了什么危机，因此徐泽才释放天威，欲作对抗。深知此举的后果会被秘境的天地大阵所绞杀，顾婉清瞬间心急如焚。事情也如他所料，伴随着天地之威愈发浓厚，天地大阵果然出现，且已开始酝酿着恐怖威势。这让顾婉清面色煞白，他隐隐感觉如此恐怖威势，别说是天人了，哪怕是天尊，他也是无法承受。若此时身处险境的是旁人，顾婉清必然会因担心被波及，从而远遁而去。可徐泽，虽然两人已经分开，但他也无法看着徐泽惨死。顾婉清知道，以自己的修为，必然帮不了徐泽什么，但事情也并非毫无办法，而这办法正是他的半生地缘，这是他最重要的底牌。若是动用，便能让自身产生一丝大地气息，虽只是一丝，但毫不夸张地说，这一丝大地气息一出，圣人之下谁也无法奈何他。当然，凡事有利有弊，半生地缘最多只能动用三次，若超过这个限制，便会将地缘消耗一空，从而失去正道登地的可能。顾婉清肯定，若他赶到徐泽身旁，再动用地缘，受大地气息影响，这天地大阵必然会自行撤销攻击。现在唯一的问题是，地缘动用次数有限。此事究竟值不值得？只是动用一次罢了，并不会影响我正定。他是我曾经的夫君，我不能坐视不理。顾婉清自言自语，话落的瞬间，他便是一咬牙，朝气息传来的方向奔赴。可他才刚刚腾空而起，竟是察觉那传来气息中所蕴含的修为，竟仍在不断拔高，只是刹那间，就似突破了天地桎梏般，转化为一种足以令众生膜拜的威压。威压出现的刹那，天地大阵瞬间消失，四周很快又恢复如常。受威压影响，顾婉清自行从空中跌落，瘫坐在地。他美眸睁大，表情呆滞，迟迟无法起身。他不知这便是圣威，却知道此等威压，哪怕他在如今的圣宗老祖身上，也是没体会过。圣圣人，回过神来后，顾婉清呢喃。话落后，他又是在震惊中思索，什么意思？意思徐泽的真实修为是圣人？这不可能，那可是圣人啊！数千年只出一人的存在。或许，或许气息并非源自徐泽，而是圣宗老祖的残留圣息突然出现在秘境某处。顾婉清心道，越想他便越觉得如此。问到圣祖虽已然陨落，但圣人之威纵然是历经千年，也是难以消散。况且这问到秘境，本就是问到圣祖炼化，有气息残留也在情理之中。顾婉清瞬间觉得合理了许多。徐泽是正帝四境修士，他虽觉得匪夷所思，但仍旧能接受。可若徐泽是圣人，那他是无论如何也不相信的，毕竟徐泽若是圣人
，又何必娶她这个曾经不仅无法修炼，且容貌也是极其丑陋的妻子？摇摇头后，顾婉清从地上起身，视线环顾四周，他打算寻一个安全且清净之地来服用生死道果。很快，他便是瞳孔一缩。之所以如此，并非他找到了适合的目的地，而是看见一只红毛宗师正四脚踏火由远处而来。只是一眼，顾婉清便认出了此兽。正是问到圣祖的契约妖兽，紫瞳三尾狮，其在圣宗的地位甚至比当今的圣宗老祖还高。顾婉清记得师姨曾跟自己说过，这紫瞳三尾狮自圣祖陨落后，便一直待在秘境天渊，守护圣祖的传承。千年内从未跨出过天渊一步，可今日怎么跑到秘境外围来了？实在想不通，顾婉清放弃了。而就在他考虑自己身为圣宗圣女，此时见到圣祖的契约妖兽，是否该主动打招呼且行礼时，圣人。我来啦！紫瞳三尾狮边跑边高吼着。闻言，顾婉清又是一愣，怎么听这话的意思是，刚才的气息并非圣宗圣祖残留，而是真的有圣人现身，传送玄门前。徐泽负手而立，正静静等待着什么。闲来无事，林南和叶青灵两人则蹲在一旁，悄声议论着。青灵，一为师看，你师兄莫名其妙成圣，此事定有蹊跷。瞥了眼徐泽，林南眼露睿智道：“此言叶青灵很是赞同。”不停点着脑袋瓜，那你可能猜出这其中的蹊跷？林南又问，叶青灵又摇摇头，哼哼，为师却已是看出了这其中的原因。林南轻哼，哦，师傅快快说来。叶青灵瞬间来了兴趣，身躯往前凑的同时，那双大眼是眨了又眨。两人的对话虽轻，却清晰落入徐泽的耳中。徐泽无奈摇头，就这么当着他的面议论他，真的好吗？虽无语，但徐泽也是好奇。自家师傅究竟能分析个什么出来？便投去目光，静静倾听着。只见林南先是嘚瑟一笑，而后才语气铿锵道：“为师敢肯定，你师兄根本不是什么圣人转世，而是大帝转世。”啥？叶青灵懵了，徐泽也懵了。好好的，我成大帝转世了。林南知道徐泽在听，却丝毫不以为意，细细分析着：“青灵，你想啊，古往今来，就算是圣人转世，也无法在你大师兄这个年龄再度成圣。”可大帝转世就不同了，大帝虽寿命悠久，但若是登仙无望，同样会迎来寿终之时，从而选择转世重修。为师敢断言，唯有大帝转世者，方能如此优秀，且能在不与同辈天骄争夺天眷帝国的情况下一招成圣。此事虽然你师兄隐藏的深，但又如何能瞒过为师的慧眼？言罢，林南将视线从叶青灵身上移开，看向徐泽，大笑着：“爱徒哟，为师这番分析是否揭穿了你的老底？”徐泽无语。但不可否认的是，林南这番话确实帮他省去了借口，因此他既没有承认，也没有否认，只是笑了笑。这无疑让林南更笃定了心中所想，当即朝叶青灵挑眉，问：“为师睿智否？机智否？”叶青灵没有搭理他，心中震惊不已，因为此事若真如林南所说，那岂不是就证明转世前的徐泽竟是一尊大帝？那可是大帝啊，连圣人见了也需顶礼膜拜的存在。其威能、修为，更是不知比圣人高上多少。此时此刻，叶青灵只想说一句：“我家大师兄实在太牛逼了。”师傅，你究竟走了什么狗屎运，竟能收大师兄为徒？震惊过后，叶青灵情不自禁道：“咋说话的？”林南瞬间面色一黑，知道自己的话伤了师傅的自尊，尴尬一笑后，叶青灵也是连忙捂嘴，一副我啥也没说的模样。实际这真不能怪他，毕竟在他看来，以自家师傅那不要脸。行事不着调的性子，就算是被天打雷劈，他也是不觉得意外。可结果，自家师傅没遭报应也就罢了，竟还有如此运气，这怎么说呢？果然是祸害一千年。而就在叶青灵又想说些什么时，来了，徐泽忽然开口：“谁来了？”林南和叶青灵闻言都是一脸茫然，但很快两人就是察觉到了异样。两人先是感觉四周的温度急速升高，而后更是察觉。上空处那始终笼罩的阴晕，就似被人用手拨开般，自行朝两边退散。随即，一只妖兽出现在两人的视线中。妖兽脚踏紫火，眼露紫光，那赤色皮肤上偶尔能见紫色雷霆一闪而过，发出滋滋声响。与之对视，林南顿时就是身躯一抖，感受到难以言喻的压力。叶青灵也是如此，他就算不看那只妖兽，竟是仍旧会被妖兽那暴力气息影响，险些失了心智。对视一眼，两人瞬间就明白。这绝对是指正地四境的妖兽，是妖王还是妖尊？虽不明白，如此妖兽为何在这问道秘境内，更不明白此时在妖兽气息尽落的情况下，为何天地大震竟没有反应。
但两人却是极有默契的，快速来到徐泽身后，而后瞬间底气十足。哪来的妖兽竟敢在本尊面前装模作样？从徐泽背后探出个脑袋，林南面色冷峻道：“本尊都说出来了，足以证明此时的他变得比平常更飘。我家师傅，天下无敌，懂吗？”叶青林趁机配合，两人的话语入耳，梓潼三尾师是极其无语。他只需一眼，便能看出。林南不过是道宫修为，而叶青灵则修为更低，不过是元丹。虽心中不屑，但他并未表现出来，因为在现身的刹那，他就能明显感觉到一股浓郁的圣威自下方的青年身上散发，已是将他牢牢锁定。如此情况，他若敢表现出任何恶意，必会血溅当场。直勾勾的看着徐泽，紫瞳三尾师又是心中一惊，观这青年的古灵，不过二十有余，现在的圣人都如此年轻了吗？重点是。眼前的青年明明是尊圣人，可为何又身着问道圣宗外门弟子服？这一切的一切，完全搞不懂啊！无论如何，眼前的青年终是货真价实的圣人。因此，短暂的错愕后，紫瞳三尾师自空中落下，收敛自身气息的同时，面朝徐泽，前肢跪地，道：“紫瞳三尾师，见过圣人。”嗯，徐泽点点头，收起了圣威。紫瞳三尾师顿感身上一松，妖尊初期妖兽。能以如此修为存在于秘境内，看来你没有说谎，你确实是圣祖的契约妖兽。打量一眼后，徐泽诞生道：“话落的瞬间，妖尊，还是圣祖妖兽。”林南和叶青灵同时一惊，在紫瞳三尾师出现的那刻，两人便知道这必然是徐泽所指的带路妖兽了。可两人是无论如何也没想到，徐泽竟喊来之妖尊带路，而这妖尊更是圣宗圣祖的契约妖兽。紫瞳三尾师的存在，哪怕再问到圣宗高层。也只有寥寥数人知晓，林南不过是圣宗外门长老，对此自然是不知情。而此时，见堂堂圣祖妖兽在徐泽面前也是不得不低头后，林南顿时就是身体一震，感觉自己要起飞。从徐泽背后走出后，林南来到紫瞳三尾师面前，他脑袋微微上抬，视线朝下，朝紫瞳三尾师投去一种看蝼蚁的视线，问：“你既是圣祖妖兽，那为何会出现在此？”如此话语，动作可谓是嚣张尽显。这让紫瞳三尾师感觉很是不爽，多少年了，敢如此跟他说话的人，无一例外皆是葬身他口。此乃我师傅，徐泽呼道：“什么？”紫瞳三尾师大惊，眼前这不仅修为较低，且一看就不是好人的死胖子，竟然是圣人之师，这未免也太夸张了吧？难道这胖子隐藏了修为，实际也是圣人？紫瞳三尾师猜测，念及至此，他当即朝林南头去探查的视线，结果看了半天。他愣是没看出林南有何特殊之处，本尊之威能，岂是你能看穿的？猜测到什么？林南不屑一笑。紫瞳三尾师一脸狐疑，但碍于刚才的猜想，一时间竟也是不敢反驳。你的名字太长了，以后就叫紫师吧。说话间，叶青灵也是从徐泽背后走出。你谁啊？紫瞳三尾师顿时又不爽了。圣人之师对他态度高傲些，他还能忍受。可他堂堂妖尊，何时轮到一个修为不过元丹的少女？来给他取名了。再者，这子师也不好听啊，根本比不上他原本名字的威武霸气。他除非脑子进水了，才会接受如此俗名。这是我的小师妹，她开心我就开心。徐泽再度开口。闻言，短暂的沉默，纠结后此名甚好。紫瞳三尾师突然觉得，若能保证自己的安全，似乎脑子进水也没什么不好的。而在看见徐泽满意一笑后，他更是坚信了自己的想法，觉得自己是只很有逼数的狮子。敢问圣人，来这问道圣秘境所谓何事？趁机，紫瞳三尾师问出重点，让我的师傅和师妹来此历练，顺便取些机缘罢了。徐泽回，听罢，紫瞳三尾师点点头，表示懂了。虽然他不能理解圣人之师、圣人师妹为何会缺少机缘，且要来这秘境历练，但有一点，他却是非常明白，那就是，圣人说什么，那就是什么，根本容不得他质疑。同时，他也明白。林南这个圣人之师根本没特殊之处，就是一个师长徒式的弱鸡。否则，圣人之师又何须来这秘境历练？还需你带路？徐泽意味深长道：“这次紫瞳三尾师是真的懂了，说白了就是让他带路，然后让林南和叶青灵二人更快、更容易的获取机遇呗。这还不是小菜一碟？想当初圣宗老祖炼制秘境时，他就跟在身边，如此一来，自然是对秘境了如指掌。但问题是……”此举违背了圣祖炼制秘境的初衷，毕竟圣祖炼制秘境的目的就是为了锻炼圣宗天骄的同时，也能择一合适之人继承自身传承。
，还有，虽然徐泽等人身着问到圣宗服饰，但究竟是不是问到圣宗人，这点子童三尾师也是不能确信。若让这秘境内的机遇落入外宗人之手，那对圣宗而言，无疑是种不小的损失。一时间，子童三尾师有些犹豫，但这犹豫只在刹那。他很快就明白自己根本没得选，因为若是惹得圣人动怒，不仅他自己小命难保，就连这问道秘境乃至问道圣宗，恐都会烟消云散。念及至此，紫瞳三尾师表情严肃，态度诚恳道：“只要圣人一声令下，我愿带圣人将这问道秘境给搬空了。”数日后，问道圣宗，偃月峰，峰主座上施一斜身而靠，玉手托腮，那宛如凝脂的脸颊上，表情虽一如既往的冰冷，但那双偶尔有奇异光泽闪动的美眸中，却多了一抹柔情。他就这么静静的坐着，似在神游天外，也不知在想些什么。此时此刻，阁内还有一名中年人。中年人身材高大，五官坚毅，身着宗门执法长老袍，正坐于右侧御椅上。他名为严法，来问道圣宗手封执法堂长老。阁内的寒冷让严法打了个冷战。见施一四没听到自己的话，严法皱眉呼喊：“太上长老！”啊！施一回过神来，本能端正坐姿。见状，严法揉了揉脑门，无奈叹气，暗道：“今日的太上九长老怎么这般奇怪呢？他来此地已有数刻时间。”期间说过许多事，见师姨愣神沉默，严法还以为人家是在思考自己的话，可从师姨此刻的反应来看，恐是根本没听到。摇摇头后，严法只得重复：“太上长老可知，最近圣宗外门有些风言风语，风言风语到处都有，何必挂怀？”师姨不以为意：“太上长老有所不知，最近圣宗外门都在传，那徐泽隐藏了天赋修为，恐是天赋妖孽，修为高深之辈，来此地前。”我曾去了趟外门气风，想从牛气口中探知一些这方面的消息，可结果，但凡提起徐泽，那牛气就是讳莫如深，无论如何也不愿开口。严法细细说着，这些事师姨早就知晓，因此只是挥手道：“有些事该你知道的时候，你自然会知晓。”闻言，严法微愣，他可是执法长老，难道还有事是他不能知道的？对此，严法也没有深想，毕竟今日他来此，本就不是为了此事。一番沉吟后，严法道：“此事大概律事以讹传讹，但另一件事却是不能忽略何事。”师姨问：“最近有一则消息从外门九十三峰传出。”说到这，严法先是眯了眯眼，而后才缓缓吐出一句话：“据说这段时间以来，圣女曾多次前往九十三峰。”师姨眼神微凝，没有回话。对于徐泽和顾婉清的关系，严法是知晓的。究其原因，是因为每个加入圣宗的弟子都会由执法堂调查背景。底细，而这些情报，严法都会首先过目。想当初，当他得知圣宗圣女竟是以为人妻，而圣女之夫君不过是个普普通通的修士时，严法着实惊得不轻。深知圣女的一切行为都关乎圣宗颜面，因此严法在第一时间便找到了师姨。当时他的意思是，徐泽根本配不上顾婉清，此事若传出去，必然会让圣宗受人耻笑。因此他建议，应该随便寻个由头，以违反宗规的名义将徐泽赶出圣宗。从此断了顾婉清的念想，他本以为此举会受到师姨的赞同，毕竟师姨是出了名的讨厌男人。谁知荒谬，徐泽此人虽天赋普通，但终究是晚清的夫君。我问到圣宗弟子，他若真的违背宗规，将其逐出宗门，无可厚非；反之，若无故将他的逐出师门，你让我如何面对晚清？你又如何能确定晚清不会随他而去？再者，我师姨也不屑在背后做这等龌龊事，我只会从中规劝。听与不听，就看晚清自己的了。当时的师姨如此说道。这番话，哪怕至今严法也是记忆犹新。毫不夸张地说，若非有师姨这番话，徐泽连被宗门高层打压、针对的机会都没有，早就已被逐出宗门。对于这番话，严法一直是不认同的。可谁让师姨身份比他高呢？因此，他也只能打消想法，仔细盯着徐泽的一举一动，指望徐泽能犯些错误，然后让他抓到把柄。结果，严法又失望了。或许是明白自己与顾婉清的差距，徐泽自拜如问到圣宗后，行事一直很低调，大部分时间都在修炼。无奈，他只得换种方式，借助手中的权力开始打压徐泽。他觉得自己的行为是起到了效果的，毕竟在拜如问到圣宗不久后，徐泽和顾婉清的见面次数便是越来越少。尤其是近些年，顾婉清对徐泽的态度更是极其冷淡，这让严法松了口气。谁料，也不知怎么的，两人的感情。竟有死灰复燃的迹象。以往顾婉清从不会主动现身圣宗外门，可最近
他屡次现身外门不说，甚至还在众目睽睽下，每次都去了九十三峰。而自消息从九十三峰传出后，已是在外门传的沸沸扬扬。现在的外门都在传呢、啊，说堂堂圣宗圣女，竟被徐泽的魅力、天赋所折服，正在展开猛烈追求。这些人不知徐泽和顾婉清的真实关系，如此传也是无可厚非。可事情不能放任啊！万一两人真的重归于好，那严法此前所做的一切，岂不是都会付之东流？至于传言中徐泽拥有妖孽天赋这点，严法更是直接忽略。那可是徐泽，其底细他还能不清楚？太上长老，此事不能放任。正所谓事急从权，我意，就算不将徐泽逐出宗门，那也可将徐泽派往圣宗某个附属地，充当守护之职。深吸一口气，严法严肃道：“问到圣宗威压一方，自然不缺乏附属宗门、城方等，而在这些地方，圣宗都会有驻守弟子，说是驻守。”但都是群被圣宗边缘化的人，严法笃定，只需让徐泽外出驻守个百年光景，在时间的冲刷下，徐泽和顾婉清之间的感情将彻底变得不可能。他也认为师姨应该会同意这个想法，因为徐泽本就天资平平，就算他不刻意如此做，可只要徐泽的修为再也无法寸进，仍旧会被宗门如此对待。他不过是将这个时间稍微往前提了提罢了。嗯，怎么突然这么冷？严法突然再度打了个冷战，此事他也没有多想。毕竟这偃月峰就没有暖和过，往自己手上哈了口热气后，严法才将目光投向师姨，等待后者的回答。可这一看，他顿时就是心中一跳。只见刚才还略显慵懒的师姨，竟是不知何时变得面色冷厉起来，身体周遭更是已浮现出明显寒气。师姨从峰主座上站起，轻挪莲步，缓步向前。他每走一步，身上的冷意便是浓郁一分，一层淡蓝色的寒霜更是自他脚下而出。只是刹那间。这寒霜就似能冻结天地般，覆盖了整个风主阁，让刚才还窗明几净的阁内变得宛如冰窟。置身其中，严法只觉寒意蚀骨，就连自身气血也有被周遭寒冷冻结的迹象。虽然他不知道师姨为何会如此暴怒，却知道自己若不反抗，恐有性命之忧。呵，严法当即一声暴喝，一股神通境巅峰气息自他体内迸发。他欲借自身气势来驱散身上寒霜，周遭寒冷。可自身气息再触碰到寒冷的刹那，竟是直接溃散。而此时此刻，师姨已是走至他身前。师姨美眸中那奇异蓝光愈发明显，疑似能溢出来般，单是看上一眼就让人止不住身体发颤，目光直视严法。他道：“转告你，也转告你身后的人，谁若敢惹徐泽，我师姨就敢杀谁。”闻言，严法如遭雷击。什么情况？以前师姨虽不赞成刻意打压针对徐泽，但同样认为顾婉清和徐泽应该分开。可怎么今日为了徐泽，师姨这个圣宗太上长老，竟对他这个执法长老起了杀心？这点严法无论如何也是想不通。就算师姨不赞成此等龌龊手段，但也不应该如此暴怒啊！我说的话你可记住了。师姨的话语再度传来，语气更为冰冷。严法想张口说些什么，却发现，在寒冷的侵蚀下，已是失去了说话的能力，因此他只得不断点着脑袋。而就在他点头的刹那，一切瞬间恢复如常。刚才还在他面前的师姨，下一瞬竟已是重返风主座，表情又恢复了先前的冰冷中，夹杂着慵懒。若非此刻严法的身体仍旧在不断站立，他甚至会以为刚才出现了幻觉。嗯，你还在这座甚？师姨忽然问道。当下，严法再也不敢逗留，拱手告辞后，便是颤抖着离去。不久后，周遭再度恢复安静，偌大的风主阁内，唯有丝丝寒气于空中漂浮。师姨累了，再度从风主座上起身。他轻微伸了个懒腰，衣裙下的婀娜身段堪称完美。风主阁共有两层，底层为处理事务、召见其他人的主阁，而第二层则为师姨的私人阁卧。想了想，师姨再度迈动脚步，很快便是出现在阁卧内。阁卧并不奢华，除了一些必要陈设外，便唯有淡蓝色帐幔，正随自窗而入的清风缓缓飘动着。向前几步，师姨在窗前玉桌旁坐下，身体前倾，她趴在玉桌上，黑发散落于桌面，目光透过明窗。看向秘境传送玄门所在的方向，还要多久才能出来呢？师姨呢喃着，他也不知道自己在说谁，或许是顾婉清，也或许是徐泽。反正自徐泽等人进入秘境后，他便是什么也不想干，几乎每日都是如此，看着秘境的方向发呆。不知婉清是否会听我的话，牢牢跟着徐泽；也不知如今的两人是否已略微缓解了关系。唉，早知如此，何必当初啊？若我早知徐泽对婉清的情谊。也不至于让事情发展至今天这个地步。师姨继续呢喃，美眸不禁黯然。突然，他似想到了什么般，猛地挺直娇躯：“怎么给忘了？”
我有系统啊！若再观看些徐泽的记忆，或许能从中找到缓解两人关系的办法。”他激动笑着，这一笑，冰雪消融，万物复苏。越想，诗怡便越觉得如此。从徐泽对顾婉清的态度来看，他深知此时的徐泽定然是真的心灰意冷。如此情况下，普通的的劝说，怕是用处不大。可若他观看了徐泽的记忆，便能从重点入手，想办法重新唤醒徐泽对顾婉清的情谊。念及至此，诗怡当即在心中呼唤：“系统。”话音落下的瞬间，他只是眨了眨眼，便发现自身出现在一处繁星闪耀的虚空内。这种变化让他错愕，他难以想象，这名为系统的东西究竟有何等神通，竟能让他在瞬息间出现在异度空间。宿主是否要观看记忆？一串文字在诗怡眼前浮现。诗怡毫不犹豫的点头，初次观看免费，继续观看需要充值。诗怡无语，他是万万没想到啊，没想到这个叫系统的东西竟然还需充值。短暂的无语后，诗怡又觉得理所当然。在他看来，这系统应该和那传送至问道秘境的玄门相似，需要灵气充裕的物品启动，充值就充值吧。诗怡表示无所谓，他不仅是圣宗太上长老，更是如今圣宗老祖的亲孙女，本就是家大业大。想起那秘境的传送玄门，每次启动都需要数枚极品灵晶，因此诗怡觉得法级物品恐对系统施展神通无用。一番思考后，诗怡拿出一把半月形弯刀，此物是他早年间斩杀一名魔修所获得，级别为道级二品，道级物品之珍贵，已无需多言。诗怡认为此物应该是足够了，本系统只支持道级物品及以上功法，丹药等物品充值什么？诗怡震惊了，此时此刻，他只想问一句。知不知道，许多正帝四境的天人境修士也拿不出如此重宝，而如此重宝他虽有，但无一例外皆是对自身极其重要的物品。若将这些物品给充值了，他不仅会战力大降，甚至还会影响他在修炼上的大计。顿时，诗怡变得纠结不已，在心中愧疚的促使下，他动了咬牙充值的念头。可转念一想，不对啊，他可以去找圣宗老祖要啊，老祖那好东西多，而他又是老祖亲孙，要来些道级物品及以上物品。绝对不难，待会再充值可以吗？诗怡询问。当然，本系统结成为宿主服务，系统文字再度出现。而在文字出现的刹那，诗怡便是眼前一晃，意识重新回到自身，没有任何犹豫，身上蓝裙飘动间，他便做一抹蓝光，自隔窝内的窗户飘出。片刻后，问到圣宗祖地，此处位于圣宗深处，周遭竹林清新碧绿，中央空地处坐落着一舍房屋，房屋前栅栏中则有一汪清潭。此时此刻，一名身着布衣、白眉白发、面容枯瘦的老者正坐于潭边，垂竿而钓。老者气息内敛，如同凡人。垂钓间，他双眸紧闭，呼吸停滞，就如同死了般。骤然，哗啦，水声大作间，手中钓竿颤动。老者猛然睁眼，那双深邃眼眸似能洞穿万物，散发着耀眼光芒。哈哈，这鱼不就上钩了吗？老者抚须大笑。而就在他准备收竿时，一道清风拂过，诗怡出现在老者身前。怡儿见过爷爷，他轻施一礼，微微笑着，或是不习惯这种主动微笑，他的笑容明显有些僵硬，给人一种皮笑肉不笑的感觉。老者直接愣住，见鬼了！以往诗怡哪怕是来见他，也是冷着个脸，不苟言笑。可今日，诗怡竟会主动展露笑颜，而就是这一愣，让他失去了起竿的最佳时机，从而让那潭中鱼儿脱钩游走。唉，长叹一声后。问到老祖无奈摇头，爷爷，你都钓了近百年的鱼了，难道就不腻的吗？诗怡眨着美眸问：“你不懂。”将手中鱼竿一丢，问到老祖站起身来：“道你爷爷，我钓的不是鱼，而是乘胜之机。此地乃问道圣祖故居，留有浓郁圣威。想当初，问道圣祖就是在此地钓鱼两百年，以大毅力获天地认可，而后才能得天眷地故，突破成圣。”说到这，问道老祖羡慕的看了诗怡一眼。你以为人人都像你，天生圣体，只需沉淀足千年，便能一朝成圣吗？此话诗怡没有接，打量了他一眼，问到老祖离开潭边，在一旁的躺椅上躺下，双眼微微合起。见状，诗怡连忙来到问到圣祖身后，纤纤细指放在后者的脑袋上，力度适中的揉着。一时间，两人都是没有说话。如此直至良久后，问到老祖憋不住了，终是询问：“说吧，你这次前来，又想从爷爷我叫什么？”爷爷说的哪里话？怡儿就是想来看看您。诗怡面色微红道：“我还不了解你。”问到老祖撇嘴：“上次你也是这般笑着前来，结果呢？不就是想从我这要一枚脱胎造化丹？”诗怡尴尬一笑
。那丹，你给徐泽了吗？问到老祖又问，师姨摇摇头。顾婉清出入问到圣宗时，曾多次求他，让他想办法弄一枚脱胎造化丹，以此改变徐泽的资质。对此，刚开始师姨自然是拒绝的，可架不住顾婉清苦苦祈求，他也只得向问到老祖索要了一枚。只是这丹药才刚到手不久，顾婉清和徐泽之间的感情便出现了问题。如此情况下。他自然不会再赠送丹药。想起那段时间自己对顾婉清的劝说，师姨又是心中一阵愧疚。哎，问到老祖看出些什么，又是一声长叹，道：“你既然动了帮助徐泽的心，又何必藏着捏着？你呀、啊、你呀、啊，我早跟你说过，顾婉清和徐泽之事，你不要参与。这两人若是真的情比金坚，无论你说些做些什么，仍旧无法改变。反之，若两人有缘无分，就算没人干涉。”那结果，两人也只能是分道扬镳。对此，师姨也只能回一句：“姨儿知错了。”问到老祖，瞬间懵逼，一脸问号：“知错了？他的孙女，别人不知道，但他却是清楚的很。由于自己这孙女从小就性子冷，不太懂人情世故，因此从来就没认过错。可如今，师姨不仅主动认错，且说话时那脸上的愧疚也是愈发明显。今日这太阳是从西边出来了呀，究竟发生了什么？”端正神情，问到老祖询问着。闻言，师姨在一旁坐下，犹豫了许久后，他才是将自己知道的事说出。他没有说出徐泽的具体修为，只说徐泽实际天赋妖孽，修为高深。他也没说出系统的存在，而是将所得知的一切全部说成是顾婉清亲口告知。而听罢，问到老祖沉默了许久。他活了数千年，见过太多事，早就是心如止水，自然不可能像其他人那般，为此直接被震惊、动容，但不能否认的是。他也不得不承认，徐泽对顾婉清的用情之深确实罕见。如此一来，顾婉清也确实失去了一个良夫啊。问到老祖感慨：“谁说不是呢？”师姨点头赞同：“此事我难逃其咎，因此我想着看能否弥补错误，让两人复合。”闻言，问到老祖摇摇头：“这便是他刚才所说的有缘无分了。”如此情况下，他也不认为师姨的行为会对事情有任何帮助。虽明白这些，但问到老祖却没有直言。毕竟自家孙女难得会为别人考虑，无论结果如何，他这个当爷爷的也不能打击孙女的积极性，不是？说吧，这次你想要什么？问到老祖重回正题，到极五品及以上物品，随便什么都行。师姨也终是说出自己的目的，随便什么都行。这到极五品还能随便的？问到老祖一脸懵逼，我有大用，堪称天大的用处。师姨端正神情，强调道：“哦。”问到老祖眉头一挑。他深知师姨从不开玩笑，既然师姨都如此强调了，那足以证明确实有极大的用处，说不定还与师姨的圣体有关。如此一来，他也不得不重视起来。一咬牙，问到老祖手中出现一柄道剑，道剑白霞如玉，灵光熠熠，剑长三尺，手柄处缠绕着一只银爪白龙，此乃七品道剑——天玄白龙剑。细细打量着剑身，问到老祖面色严峻道：“我虽不善剑，但这可是我压箱底的重宝。”你先拿去用，用完再还我。七品道剑，哪怕是天尊境修士也是少有。再问到老祖看来，反正剑就在这，又不会消失。况且师姨又是他亲孙女，更不可能携宝潜逃。如此情况下，借师姨用一用也没什么大不了的。反观师姨，在得知眼前道剑的具体等级后，哪怕是他也不禁一脸震惊。他刚才的话，不过是担心问到老祖拒绝，却没想到自家爷爷竟如此豪气。一出手就是七品道剑，他就是想充个值啊！不用想都知道，他若真将这道剑给充值了，自家爷爷非被气死不可。爷爷，不行的，这东西太贵重。我回过神来后，师姨不断摇着脑袋，准备拒绝。可他话未说完，你跟爷爷还客气什么？问到老祖瞪眼打断，一把将道剑塞入师姨手中，道：“让你拿着就拿着，别弄丢了就行。”不是，我师姨又准备说些什么？同样是话未说完。充值成功，即将进入回忆画面，请宿主做好准备。伴随着系统文字的出现，只是眨眼间，师姨手中的道剑便是凭空消失不见。见状，问到老祖先是微微一愣，而后才抚须笑道：“嘴上说着不要，这不还是收进储物界了？你这孩子啊，就是不诚实。”这话师姨听到了，却无法做出回应，因为此时此刻他已经彻底傻了。问到秘境，外围山峦，徐泽悬于空中，负手而立，身上衣裳猎猎作响。紫瞳三尾狮站于一旁，那明明略显狰狞的五官上，却又带着浓浓的谄媚。一人一兽视线向下，下方是一处奇石林。
，只见那乱石堆砌的石林中有一项下通道。此时此刻，正有许多妖兽正从通道中涌出，扑向通道前的林南和叶青灵。妖兽众多，且最低都是堪比元丹修士的五阶妖兽。对此，林南和叶青灵两人不仅不怕，反而脸上浮现出浓郁战意。我林南，天下无敌！林南一声暴喝，上前一步，他这突兀一吼。倒让众多妖兽为之一愣，搞不懂眼前的胖修怎么如此之飘。但下一瞬，妖兽们又是纷纷怒吼，张开血盆大口袭来。五阶妖兽已诞生灵智，懂得思考，他们一眼就看出林南不过道恭敬修士。一旁的叶青灵的修为更只是元丹初期，就这还天下无敌。他们坚信，只要众兽一涌而上，便能直接将林南和叶青灵给撕碎。一时间，他们更是加快了速度。或是许久没尝到修士血肉的缘故，更有许多凶兽已是垂涎三尺。而对此，林南只是微微一笑，然后心神一动间，手上出现一柄道锤。道锤现身的刹那，那特有的威势便是迸发而出，只在刹那间便是席卷四周，所到之处，其实崩碎，沙石横飞。受此影响，众妖兽同时一个急刹，愣在了原地。道气，眼前这修为不过道功，笑起来极其猥琐的死胖子，竟拥有道气，知不知道？道气是正帝四境修士的专属啊！你这死胖子用得来吗？四察觉众妖兽所想，林南不屑一笑，四十五度角望天道。区区妖兽岂知本座威能？言罢，他便是一跃而起，落于妖兽群后。趁着众妖兽愣神的功夫，他抡起手中道锤，就是一通乱砸。此举虽无法发挥道锤的威力，但道锤本身的威势也绝非五阶妖兽能抗衡。因此，但凡被道锤砸中的妖兽，基本上都是一触即死。砰的一声。化作一团血雾，见状，林南笑容更甚，当即便是大杀四方，一人一锤，杀得众妖兽肝胆剧烈。乍一看，还真有几分无敌之姿。师傅，你给我留点！叶青灵突然呼唤，说话间，他同样是一跃而起，落于众多妖兽间。他将手背在身后，笑盈盈地看着一众妖兽们，灵动大眼眨动间，尽显清纯可爱。或是被叶青灵的笑容感染，不少妖兽都是以一愣。而就在众妖兽心中感慨。眼前少女怎么看起来竟是这般人畜无害时？我戳，叶青灵手中出现法剑，给了某只妖兽一个透心凉。好你个阴险小辈！远处一只外表似蛇却又生有四足的六阶妖兽看不下去了，先是以人言斥责，后急奔而来。这妖兽的想法很简单，林南有道气在手，本身修为又与他相当，若与之交手，恐是必死无疑。可叶青灵却不同，此女虽阴险，但终究修为较低，绝非他的对手。念及至此，他急奔而来，似蛇般的大口张开，露出一对锋利獠牙。可很快，却又是一愣。只见叶青灵晃动手中长剑，霎时便有九道法纹自剑身而出。九道法纹层层叠加，宛若雷霆般附着于法剑之上。单是其溢出的气息，都让四周妖兽不禁身躯一抖。近距离感受九品法剑之威后，那奔来的六阶妖兽更是如遭雷击，下意识止住了脚步。短暂的错愕，沉默后，打扰了。六阶妖兽如人般朝叶青灵拱手，承认自己刚才说话声音太大了。不怪他如此，因为他明白，看起来颇为好吃的叶青灵手中拿着的是一柄九品法剑。如此级别的法剑，虽威势比不上道级，但也绝非六阶妖兽能够抵挡。此时此刻，六阶妖兽只想问一句：什么情况？现在问到圣宗的弟子都这么富的吗？往常圣宗天骄们进入这问道秘境，所持有的武器最高也不过九品，可如今。他随便遇到两个圣宗弟子，人家一出手，不是道器就是九品法剑，如此这般，究竟还给不给？他们这等常年困在秘境的妖兽们，一条活路了。妖兽们憋屈，却也只能憋屈。而就在六阶妖兽起了窃心，想逃离这个是非之地时，抱歉了，师兄说了，绝不可心慈手软。叶青灵突然出现在他身旁，六阶妖兽还未来得及回话，剑光一闪间，只听“铮”的一声剑鸣，他便被九道法纹所绞杀。这六阶妖兽应该是众妖兽的老大，见老大惨死，其余妖兽们也在林丹的攻击下不断化作血雾炸开，其余妖兽瞬间就怂了，当即便是调转身形一哄而散。只是瞬息时间，原本人兽汇聚的奇石林内便只剩下林南和叶青灵两人。两人先是看了上空的徐泽一眼，而后才手持武器，小心翼翼地靠近走入中央处的向下石阶。见状，紫瞳三尾狮往旁挪了挪，埋着脑袋，谄媚笑道。圣人放心，秘境既考验入内圣宗弟子们的战力，也考验弟子们的气宇。因此，通道内虽有堪比神通境修士的法魁镇守，但两人只需按照我说的方式行动。
，便能在不惊动法魁的情况下，顺利获得那道极异品剑法。徐泽点点头，没有接话。实际，就算林南和叶青灵真的惊动法魁，那也问题不大。毕竟以他的实力，哪怕身在此处，但只需一个念头，就能让那法魁瞬间崩碎。徐泽算了算时间，此时距离众人进入秘境已过了数日。数日以来，徐泽并未急着寻宝。而是让叶青灵和林南两人在秘境内四处历练。之所以如此，是因为徐泽想着，机会难得，机遇就在那，何必急于一时？反正有他看着，也能趁此机会培养一下林南和叶青灵的实战经验。在实战经验方面，林南自然不需要徐泽操心，可叶青灵却是不同。叶青灵不过16岁方龄，无论是加入圣宗前，还是加入后，都鲜少与人或妖兽争斗。如今机会难得，自然需要培养一番。不过这也差不多了。徐泽并不打算在秘境内待上太长时间，因此便朝紫瞳三尾师道。这秘境外围，道级一品宝物已是极限，接下来直接去秘境内部吧。好，紫瞳三尾师不敢有意见，不停点着硕大脑袋。这问到秘境内，可有能让我师傅改变资质的天才地宝？徐泽又问。圣人说笑了。紫瞳三尾师摇头，表情颇为严肃道：“圣人之师的年龄太大，根骨、天赋也是早已成型，想要改变这等人的天赋。”资质非道级六品及以上物品不可，如此物品放在任何地方都是逆天重宝。可这问到秘境，不过是宗门弟子的历练之地，如何会有？提起林南，紫瞳三尾师又是一阵纳闷。经过数日相处，在他多番旁敲侧击下，终是明白了徐泽等人的身份。哪怕是此时，他也觉得莫名其妙，因为堂堂圣人竟只是圣宗外门弟子。而更让他难以相信的，则是林南这天赋并不出众的圣宗外门长老。竟是圣人之师，这究竟有何德何能？怕是烧了几辈子的高香，才有如此运气吧。除此之外，紫瞳三尾师悄咪咪的瞄了徐泽一眼。徐泽能在这个年龄成圣，也是让他觉得蹊跷。不过在路途中，他倒是曾叶青灵询问过徐泽：“大师兄，你转世前是何方大帝？地名又是什么呀？”叶青灵的话语在紫瞳三尾师心中浮现。当时徐泽只是微微一笑，并未回话。但通过这个问题。紫瞳三尾师却是猜测着徐泽，说不定真是大地转世，因为唯有如此才能解释一切。想到这，又想起身旁的徐泽，前世竟是一尊大帝，紫瞳三尾师就被吓得不轻。那可是大帝啊，连圣人也要仰望的存在。虽然如今的徐泽已不是大帝，但纵观古今，大帝转世者无一例外都会顺利再登帝位。要是能紧紧抱住这个大腿，那我岂不是也能成就妖圣？妖帝也并非不可能啊！紫瞳三尾师暗自想着。这一想，他就不禁心跳加速，呼吸急促起来。突然，啊，圣人，你鞋上有灰，我来给你拍拍。佯装惊讶后，紫瞳三尾师便是带着谄媚笑容，吐着紫色舌头，用自身那肥厚的师掌在徐泽脚上轻轻拍动着。也不知是不是错觉，这一刻，徐泽总觉得他像只狗，懒得理会紫瞳三尾师。徐泽思考刚才紫瞳三尾师的回话：这秘境内并无能改变林南资质的物品。实际这个答案。并不出乎徐泽的所料，而正是明白其中原因，因此前番师夷拿出秘境令时，他第一时间才会想让叶青灵入内，而非林南终究。这问道秘境不过是宗门弟子的专属秘境罢了。不过徐泽也不急，在他的帮助下，以林南的资质，足以快速修炼至神通境巅峰。到时他再想办法就是。既然如此，就不在这问道秘境浪费时间了。你自行去将秘境宝物取来，我等在那天渊会合。徐泽改变注意道，若是旁人说这番话。紫瞳三尾师必会一巴掌将其给拍死。他为何会在此？不就是为了看守圣祖传承，守护秘境之物吗？让他自行去取宝，然后送来。这可是坚守自盗。可说话之人是徐泽吗？谨遵圣命，端正神情。紫瞳三尾师想也不想。徐泽满意一笑。同一时间，林南和叶青灵二人从通道中走出。观两人那激动的神情，明显是道极剑法已到手。而就在徐泽打算将刚才的决定告知两人时，恭喜宿主获得七品道剑，天玄白龙剑。徐泽，半日前，秘境外围某处溶洞中，溶洞内灵气浓郁，碧光绿莹，偶有水渍自碧绿乳石上滴落，绽出水花的同时，也发出空灵声响。洞内深处，顾婉清美眸紧闭，盘膝于一块翠石上，道道灵光自他身体而出，点缀成星，做游动状，以他为中心，徐徐漂浮。灵光照亮他的脸颊，既让他那本就苍白的面色再增添了一抹虚弱。又让他嘴角处的残留血渍变得愈发醒目。稍轻，灵光消散，顾婉清的面色红润了不少。他缓缓睁开眼眸，先是吐出一口浊气后，后
，又是不禁一阵激动。这溶洞原本是一名堪比造化境修士的七阶妖兽巢穴，若是其他人再遇到高自己几个大境界妖兽的刹那，必然就会选择逃跑。可顾晚清不同，他天资妖孽，无论是功法、秘籍，亦或者武器、底牌，都绝非普通修士可比。因此，他选择和那妖兽鏖战，结果显而易见，他赢了。虽那妖兽的临死反扑让他受了些伤，但这并无大碍。随即，顾晚清便发现，他此时所盘吸的翠石，竟是级别为法级九品的玄融翠叶凝结而成。在这翠石上方盘吸打坐，不仅让他一举由元丹巅峰突破至道宫，甚至还让他的伤势得以快速痊愈。果然，我的选择没错。顾晚清呢喃着，虽然就算没有这翠石，他仍旧能在短时间内突破至道宫境，但绝对无法如此之快，如水到渠成。而这一切，都因他选择不顾危险，进入问道秘境。转而。顾晚清心神一动，手中出现一枚绿灰相间的果实，生死道果。他来这溶洞的目的，本就是想寻个安静地点，服用此物。原本此时的他已然突破，根本没必要再冒险服用这弊端极大的生死道果。可他却是觉得不够，自身的修为不够，不够让他重拾起骄傲，不够让让徐泽刮目相看，所以他决定按照计划服用。哪怕服下这生死道果后，他需经历生死之苦，甚至还有无法复生的风险，但他仍旧如此选择。一切的一切，都只为证明自己。而就在道果出现的刹那，检测到道级物品宿主是否充值，系统的提示文字再次出现：“不充值，坚决不充值。”顾晚清脱口而出。还是那句话，如今的他是无论如何都不会再去观看徐泽的记忆，从而被影响思绪。早在徐泽说出好聚好散时，他便已决定彻底放下。担心出现意外，顾晚清再也不敢犹豫，当即将生死道果送入口中。道果入口清甜。细嚼时，却又夹杂着些许苦涩，这让顾晚清柳眉微皱。强人口中不是，他终将道果全部咽下，随即很快便是发现了异样。道果入腹后，竟转换为一股时而炙热、时而冰冷的气息，气息沿他周身经脉，丹田移动的同时，竟也在逐渐断绝他的生机。对此，顾晚清本能抵触，但无用。很快，随着生机的逐渐消失，他眼神变得迷离起来，呼吸、心跳也是逐渐变得微弱。这一刻，一股死亡的恐惧感瞬间将他笼罩，他不禁身躯发颤，眼露惊慌。但这一切却又在刹那间消失不见，取而代之的是一种期待。不错，就是期待。传言，服下生死道果的修士，在那意识弥留之际，将会看到自己的真心，看到自己的不舍以及执念。旁人都说我错了，我却觉得没错。可若是没错，那我与徐泽之间如何又能走到这般天地？若是没错。为何每次见到徐泽，看到那回忆画面，我就会愧疚、自责不已？或许，或许在死亡那刻，我才能真的看到自己的真心吧。意识恍惚间，顾晚清呢喃着，他的声音越来越轻，气息也是越来越微弱。在本能的驱使下，纵然他在努力睁眼、强打精神，但仍旧不可避免的陷入一片黑暗中。随即，一幅幅画面又如走马观灯般，在他的眼前浮现。顾晚清知道，他并非在观看徐泽的记忆。而是在回溯自己的曾经，听说了吗？徐家徐泽与顾家的顾婉清定下婚约了，真的假的？那顾婉清可是有名的丑女啊，不仅丑，据说还无法修炼，这辈子都只能是个凡人。啧啧，那徐泽的胃口也太重了些吧？这等女人，就算是送给我，我也不要。嘈杂刺耳的话语不断灌入顾婉清的脑海，对此，她也只能紧咬牙关，默默承受着这一切。明明她想反驳，明明她想骂回去。明明他想告诉所有人，他和徐泽是真心相爱的，可他做不到，因为周遭人所说的全部都是事实。曾经的他是真的配不上徐泽，听说了吗？徐泽和那顾婉清似乎要成婚了，那徐泽真是死脑筋啊！竟然真愿意娶个丑女，就是。我反对这门亲事，徐泽这等专情的男人，唯有更好的女子才能与之相配，何止你反对，大家都反对。据说，为了避免让婚事变得难看。徐泽和顾婉清打算悄悄成亲呢，啧啧，婚姻大事竟还需悄悄的，这顾婉清可真是将徐泽连累的不轻啊！谁说不是呢？更多的议论声响起，话语间满满全是对徐泽的夸赞，对顾婉清的嘲弄。曾经的顾婉清对于这些话语都是默默承受，可此时，或许是自身已改变，又或许是明知将死，因此许多心里话，他已是不吐不快。猛然抬头后，他看着眼前那些如走马观灯般的画面。看着那群表情戏谑的陌生人们，闭上你们的嘴！你们懂什么？你们只看到徐泽对我的情谊，何时想过
，在这份感情中，我究竟承受了什么？曾经的我无力改变这些，可如今却是不同。我是顾婉清，我有女帝之姿，我一定会登上帝位，证明自己绝对没有你们所说的那般不堪。冲着画面，顾婉清近乎失态的嘶吼着。而在话落的瞬间，砰！眼前种种画面皆是在顷刻间崩碎。嘈杂的议论声消失后，一切显得是那般的安静，静得让人心慌，让人恐惧。顾婉清放松身躯，静静在黑暗中漂浮着。他知道自己快死了。你们都说徐泽好，我能不知道吗？你们都说徐泽专情，我又能不知道吗？可我能怎么办？曾经他隐瞒了天赋，修为就如一道枷锁般，牢牢的锁着我，让我没有办法，更没有勇气向前。我只是想挣地啊，只是想证明自己并没有那般不堪。这一切错了吗？呆滞的看着眼前黑暗，顾婉清呆滞说着。他不懂，或者说。不想，也不愿意懂，因为他隐隐感觉，若是自己真的懂了，那恐怕终生都会活在愧疚之中。此时此刻，生机的流逝已到末尾。摇摇头后，顾婉清不再胡思乱想，他闭起双眸，开始巩固自己的道心，等待自身的死与生。隐约间，他脑海里又浮现出了一幅画面，那是一幅登地的画面，在亿万生灵的注视下，他身着地装，踏过神桥，终坐在那属于自己的地座上。这是一幅他朝思暮想。且为之甘愿放弃所有的画面，可画面中的他虽看起来是那般美丽威严，却又为何失去了笑颜？这个疑问他没有深想，即因本能的抗拒，也因他察觉到自己的意识即将彻底中断，陷入真正黑暗。奇怪的是，对于这种意识的彻底中断，顾婉清不仅没有害怕，反而长舒一口气，因为他想放过自己，不想再纠结对与错，更不想再纠结曾经的种种，而这种什么都不用想。只专心于正地地位的感觉，让他感觉异常的舒心。但他想放过自己，冥冥中却有股力量不愿意放弃他。就在顾婉清意识彻底消失的刹那，一股神奇的力量突然出现。这股力量似化身为一只大手，竟将他从彻底的黑暗中给捞了出来。思绪再度变得清醒时，顾婉清察觉自己竟是身处一个熟悉的空间。虽周遭仍旧显得昏暗，但无论是那熟悉的感觉，还是周遭那闪耀的星光，都让他瞬间明白。这是系统所创造的空间，顾婉清瞠目结舌，完全搞不懂状况。他明明什么也没干啊！那被系统盯上，不断喊他充值的生死稻谷，也确确实实的被他给吃了。如此情况下，他为何会出现在这？系统，系统！顾婉清不断呼喊着，他需要搞清楚。既然系统称呼他为宿主，那就应该听从他的命令才对。可系统又为何屡屡违抗他的意愿？此时此刻，更是不顾他在生与死的紧要关头。强行将他带到这，知不知道？若在生与死间出现问题，他便有可能会彻底死去。而对于他的不解、呼唤，系统很快就给出了回应。只是这回应并非答案，而是“恭喜你获得了一次免费观看回忆的机会”。即将进入回忆画面，请宿主做好准备，直勾勾的看着眼前文字。顾婉清瞪大美眸，表情难以置信：这是个什么系统？竟然丝毫不顾他的想法，屡次强制让观看徐泽的记忆，而且是在他正在经历生与死的情况下。这一刻，顾婉清确定以及肯定，这系统是想害他。前期嘛，只能是前期眼前炫光阵阵，周遭空间扭曲。待一切平静后，顾婉清发现自身正站于一片夹竹桃林内，而在他正前方，则有一舍新打造的木屋。屋前一潭青池，一座凉亭，屋后半亩林田。忽而，一阵微风抚拂过，微风自桃林而出，带出阵阵清香的同时，也将那正盛开的夹竹桃花吹得漫天飞舞。桃花拂过顾婉清的脸颊，穿过她的身体，随即簌簌落下，眼睁睁地看着这一切，眼睁睁地看着眼前木屋。霎时，一股难以言喻的酸楚在顾婉清的心中出现。受这感觉影响，他不禁鼻尖发酸，美眸中浮现出晶莹泪光。他捏紧双拳，昂首望天，道：“是吗？这一次是让我回家吗？”声音很轻，很柔，夹杂着浓浓鼻音。不错，这正是他的家。具体而言。应该是曾经他和徐泽的家，在明白自己将被迫观看回忆画面后，如同上次般，顾婉清曾多次告知、提醒自己，这一切都只是曾经。无论他和徐泽曾经有多恩爱、多幸福，那也只是曾经。可在看到这舍木屋，看到曾经他与徐泽的家后，他仍旧难以掩盖心中悲伤。忽而，徐泽到了没啊？你这样蒙着我的眼睛，我不好走路。要不我们还是快回去吧。我真的不习惯在外面叨叨女生。自后方响起顾婉清下意识的回头，而后瞳孔微缩，只见那穿梭于桃林的小道上，正有一男一女徐徐而来。
。女子的双眸被一块黑布遮盖，走起路来步步小心，如履薄冰。男子则立于她身旁，微微搀扶着。但凡前路出现任何障碍物，男子都会提前一脚踢开。两人一路前行，终穿过夹竹桃林，抵达木屋前方，直勾勾的看着两人。顾婉清鼻尖在酸，因为来者并非别人，正是曾经的他和徐泽。顾婉清记得这一幕，那日。徐泽同样是翻窗来到他房中，而后一脸神神秘秘的告诉他要带他去一个地方。对于出门，顾婉清一直都是拒绝的，但他最终还是架不住徐泽的央求，激动便也只得同意。不止如此，顾婉清还记得，那日的他和徐泽悄悄从顾家后门溜走，出现在大街上。长时间未出门，他还没来得及享受暖阳，没来得及享受新鲜空气，便是等来了周遭行人的嘲弄。虽徐泽一直拦在他面前，一直想为他阻挡四周恶意，但那些丑女。不配不要脸的言辞仍旧不断传入他耳中，对此他只得默默承受，对此他也只得看着徐泽说一句：“没事，只要你在我身边就好。”随后，徐泽便亲手在他的双眼上蒙上了一层黑布。两人依偎前行，穿过街道，走出城方后，终抵达此处。想起这些，顾婉清摇摇头，再一次体会到了曾经的自卑以及对徐泽的依赖。视线投向记忆画面，虽他对接下来即将发生的事已是非常清楚。但仍旧是心生期待，露出一抹浅浅微笑。画面中，取下蒙眼黑布后，看着周遭桃林，看着眼前木屋，画面中的顾婉清愣了许久，不断揉眼，直至确信自己没看错后，她才欣喜道：“哇，徐泽，这里好美，当然美，毕竟这可是你我的家。”画面中的徐泽回：“家，嗯，我决定了，虽还没到婚期，但我马上就要娶你。”啊，别啊呀，难道你不愿意？怎么会？只是没有，只是，反正你是我徐泽的人了，想跑也跑不掉，就算跑到天涯海角，我也会将你给追回来。画面中的两人，你一言我一语的的说着，听着听着，顾婉清却不禁再度愣神，明显徐泽失言了，因为在他真的选择逃跑、选择冷淡时，徐泽并没有履行承诺，真的追来，不仅没有追，反而是主动提出分开，变得比曾经的他还要冷淡。顾婉清苦涩一笑，他知道。事情并不能怪徐泽，毕竟他也曾许诺徐泽一生，但在那自以为是的差距面前，是他首先背弃了诺言。既然自己都不能信守承诺，又如何能要求徐泽如此？如此也只能证明，曾经的他和徐泽都是过于的天真。两人天真到以为，只要感情在，其他一切事物，那都不重要。我们都是骗子，顾婉清呢喃。转而，他又看向画面中的自己，在听说徐泽要提前娶自己后，画面中的他虽惊慌失措，但也幸福笑着。幸福来源于即将嫁给徐泽为妻，惊慌失措则来源于心中的不安。他怕澄清当日徐泽会沦为旁人口中的笑谈，他怕澄清当日自身会承受不住周遭人的异样眼光，更怕两人澄清后有朝一日徐泽也会如旁人般嫌弃他、抛弃他。这一切的一切，顾婉清从未说出口，一直深埋心中，因为他知道自己没他的资格，因为他知道徐泽愿意娶她，愿意对她不离不弃，便已是他这辈子的幸运。而就是在这份害怕的驱使下，徐泽成婚当日，我们能不大摆宴席、大宴宾客吗？画面中的顾婉清问。可以，短暂的沉吟后，徐泽点点头。如此回答让画面中的顾婉清长舒一口气，但顾婉清本人却是清楚知道，当初的他实际是有一丝失落的，因为那时的他一度以为徐泽之所以答应的如此爽快，恐怕是因他这个妻子确实有些丑陋、见不得人，所以这个念头很快就被他打消。但不可否认的是，此事让他心中的自卑又多了一分。这些事，顾婉清从未和徐泽提过，除了因为这是本就是他的要求外，还因徐泽对他实在太好了。如此情况下，他这个丑陋妻子实在不该有太多情绪。对于我的想法，你又知道多少？目光投向画面中的徐泽，顾婉清问。话音落下的瞬间，眼前画面突然转换。夜晚时分，顾婉清出现在徐家大堂，偌大的大堂内没有任何闲杂人等。唯有徐泽以及他的父母，大堂内气氛沉默，各自都是若有所思。你真的想好了？良久后，徐父忽然询问：“嗯，我意已决。”徐泽点点头：“泽儿，要不此事还是再考虑下，并非我嫌弃晚清，而是婚姻乃大事，我希望你们想好后再行动。”徐母道：“是啊，如今你与晚清的婚约已取消，自然也没有婚期一说。与其急于一时，不如慢慢来。”徐父跟着附声。面对二老的相劝，徐泽却是一脸心疼，声音低沉道：“爹娘，你们不懂，晚清他实在太害怕了。”
。原本今日我只是想带婉清去看看，以后我与他的家。可路途中受周遭人影响，他竟害怕的浑身都在颤抖。我想让周遭人闭嘴，想告诉他们，无论顾婉清是什么样，他都是我徐泽的妻子。可婉清拦住了我，他笑着跟我说：“只要我在他身边就好。”他一直都是这样，虽表面看起来自卑懦弱，可实际心中却是极其要强。他明明自己害怕的不行，却总是表现出无所谓，甚至说出一些话，想让我宽心。我不能再让他如此，所以说到这，徐泽深吸一口气，到所以我才改变主意，必须尽快娶婉清为妻，唯有如此，才能让他稍稍安心些。这番话入耳，顾婉清瞬间愣住。他一直以为自己隐藏的很好，徐泽并不知他的要强，不知他的害怕。谁料，徐泽不仅早已看穿，且正是因为这个原因，才提出提早成亲。莫非就是因此？所以顾婉清猜测到什么，表情变得更为惊讶。如他所料，听完徐泽的话语后，徐父母都陷入了沉默。良久后，徐府才长叹道：“罢了，既然如此，那你们就尽快成婚吧。不错，既然你不愿意放弃婉清，那我徐家也不能对不起他。明日我就发请帖，订婚期。”八抬大轿，抬他过门。徐母也是拿定主意：“爹娘，没必要如此。”徐泽摇摇头，拒绝道。我已答应晚清，不会大宴宾客，安静成婚即可。泽儿，这就是你不对了。徐母皱眉道：“女人说与想是两码事。”晚清虽如此说，但她应该还是希望有个完美的婚事。这些事我如何不知？徐泽摇头苦笑。可我也知道，晚清之所以提出这要求，就是因为害怕。她害怕自己成亲那日，等待她的并不是祝福，而是嘲弄。我也实在不忍，让她在大喜日子里被人指指点点。再者，说到这。徐泽端正神情道：“你们可别忘了，晚清还不知道婚约早已取消。如此情况下，若真的大宴宾客，到时面对满堂风言风语，你让晚清如何自处？”此番话，徐父母觉得有理。如此来看，孔也只得委屈晚清了。徐父感慨道：“是啊，泽儿。”徐母端正神情，叮嘱着：“今后你可要待他好些，莫要让他再受委屈。”对此，徐泽只回了一句话：“爹娘。”你们放心，婉清她一辈子都是我徐泽的妻子。将如此对话听在耳里，顾婉清不禁动容。她一直以为自己在这份感情中承受了太多，可结果，她所承受的不过只是周遭恶意以及自身的想法。反观徐泽，徐泽除了同样要面对周遭的闲言碎语外，还在不断的为他考虑，不仅照顾他的自卑懦弱，甚至还看出了他的要强，且在默默的为之行动。我真的不知道，你竟为我考虑到如此地步。直勾勾地看着画面中的徐泽，顾婉清哽咽出声。这一刻，他再也按耐不住心中的酸楚，硕大的泪珠当即夺眶而出，同时，心中那名为愧疚的情感也是变得更重。顾婉清本以为记忆画面到这就差不多了，殊不知画面仍旧在持续。不知过了多久，他再度出现在木屋前，木屋门檐上、明窗舍内间，竟是挂起了红绸，周遭桃木树上也存有拴着喜字的青铃，一种喜意。弥漫着四周，风又起了微风，拂过桃林，带出漫天桃花，引得铃声阵阵的同时，也将那红绸吹得迎风招展。顾婉清知道，这是他和徐泽成亲的日子。四周一片安静，没有迎亲队伍，没有宾客满迎，也没有喧闹喜乐，有的唯有木屋前、桃林间，在两对中年夫妻的注视下，一对新人相对而拜。明明是极其简易且冷清的婚事，但在场的众人却都是热泪盈眶。而在新人起身的那刻。儿子，此后你们变为夫妻了，今后你可不能负了婉清。这既是你的选择，那就必须坚持到底。徐父母上前，严肃叮嘱着：“徐泽，我就将女儿交给你了。你对婉清的情谊，让我们刮目相看。只希望你能不忘初心，有始有终。”顾家父母上前，接连道：“言罢，众人都是直勾勾的看着徐泽，等待后者回应。没人对画面中的顾婉清叮嘱嘱托些什么，因为在众人看来，若两人真的感情出现了问题。”那也只会是徐泽负了顾婉清，毕竟此时的顾婉清不仅性格自卑、容颜丑陋，且还不能修炼，这等女人往往是被抛弃的对象。可事实却并非如此。将这幅画面看在眼里，顾婉清心中愧疚更浓。她不得不承认，在这份感情中，确实是她先负了徐泽。而面对众人的嘱托，画面中的徐泽没有直接回话。众目睽睽下，他只是将自己的妻子揽入怀中，而后望向周遭桃林，问：“你们可知？”我为何会选择在此地见家？面面相觑后，众人都是摇头，因为这四周所种的并非普通家竹桃树。
，而是名为灵竹桃的灵级一品桃树。此树虽为桃树，却只开花，从不结果。无论盛夏意或者寒冬，皆是桃花不败，花期不过。说到这，徐泽顿了顿，随即微微一笑。接下来他要说的话，旁人虽不知道，但身为旁观者的顾婉清却是记忆犹新。或是受气氛感染，又或是在难抑制心中情感，顾婉清同样看向周遭灵竹桃林。下一瞬。他嘴唇轻启，声音与画面中的徐泽重合。花为情，果为意。此后，我徐泽愿意陪着妻子，在此地守上百年、千年，只为等其花落，待其结果。眼前画面骤然加速，徐泽遵守了自己的承诺。自婚后起，他鲜少外出，鲜少修炼，每日都在木屋中陪着妻子，甚至开始规划凡人夫妻该如何生活。闲来无事时，两人会来到屋前凉亭，一人抚琴，一人倾听。心思烦闷时，两人则会依偎而靠，漫步于桃林间，看那桃花飞扬，闻那林间清香。日子简单又平静的同时，却又夹杂着一种痛楚，无声的痛楚。随着时间的流逝，画面中顾婉清那脸上的红斑继续扩大，不知不觉间，竟是遮盖了整个脸庞。他变得更加自卑，哪怕是徐泽看上他一眼，他仍旧觉得视线灼热，刺痛着他每一根神经。他取来一块白纱，蒙住脸颊，从不取下。他开始将自己关起来。有些时候，甚至连徐泽也不肯见。如此种种，徐泽看在眼里，疼在心里，却也是无可奈何。直至某一日，顾婉清难得出现在屋外时，一名修士凌空渡行，如一抹灵光般从上方划过。他看着修士离去的方向，愣神许久，才问向身旁的徐泽：“若我也能修炼，那是不是就能想到办法恢复原本的容貌？”回答他的是徐泽的沉默。如此又是数日过去，婉清，我要出门一趟，时间有点长。可能需要一载，甚至数载。徐泽呼道：“你要去哪？”画面中的顾婉清惊慌道：“我的修为迟迟无法寸进，因此打算出门历练。”画面中的顾婉清沉默。自澄清后，他就将徐泽视为了自己的全部，将徐泽视作了自己的天。此时此刻，徐泽竟要离去，且一去就是数载。这一刻，他只觉得天塌了。他想跟徐泽一起去，却知道如今的自己再也没有勇气走出这栋木屋，走出桃林。他想求徐泽别去，却又不想因此耽误徐泽的修炼，因此早去早回。画面中的顾婉清笑着，明明是在笑，但眼泪却不受控制的从他的眼角溢出，在打湿脸颊的同时，也打湿了那脸上白纱，看起来有几分凄凉。我没事的，你去吧，你不用操心我，我自己一个人也行。实在不行，我就回顾家，爹娘会照顾我的。你只需记着，我在等你就行了。不断擦拭眼泪的同时，画面中的顾婉清不断诉说着。而对此，徐泽也只能长叹一声。不久后，徐泽走了。他走的那日，画面中的顾婉清犹如失了魂般，依靠在门檐上，就这么看着徐泽越走越远。你还会回来的，对吗？看着徐泽背影，画面中的顾婉清问。他是真的害怕，害怕徐泽外出历练时会出现危险，也害怕徐泽只是受不了他这个妻子，所以才会起了外出历练的心。画面再度转换，从木屋离开后，徐泽一路南行。由于此刻的他不过基础四境修士，并不能渡空而行，因此买了一只低阶灵兽代步。一人一兽走过山川，渡过汪洋，竟是片刻不肯停歇。途中，徐泽曾遇妖兽袭击，也曾遇修士拦路。妖兽袭来时，虽他并无危险，却因此丢了代步灵兽。修士拦路时，徐泽拼死一战，虽胜，却也是负伤。如此，便是大半年过去。徐泽也不知自己走了多远，只知回过神来时，自身已是衣衫褴褛。多处负伤，精疲力尽，但哪怕如此，他仍旧没放弃。虽外表狼狈，但他却看着前方道路，眼神发亮道：“快了，应该快了。”将如此画面看在眼里，始终保持沉默的顾婉清，终是心中不忍，目光直视画面中的徐泽。他不断呢喃着：“你究竟要去哪？究竟是何处地点，竟能让你如此坚持，让你甘愿抛下我？”他是真的不懂。那段时间以来，他并未回到顾家，而是一直守在他和徐泽的家。每日看着徐泽离去的方向，愣神，期待着那个熟悉的身影。可这一等就是一载有余。期间，若非徐泽的父母出现，安慰他说徐泽一定会回来的，他还真会以为徐泽出了什么事，或者是想彻底抛下他。此前，顾婉清一直以为徐泽是真去历练了，可眼前的一幅幅画面证明，事实并非如此。他再一次察觉到徐泽有事瞒着他，可这事究竟是什么，他却是猜不出。深吸一口气后。他恢复冷静，静看回忆画面。他坚信，只要一直看下去，终会明白所有。而他的想法很快就得到了印证。
在历经一载有余的奔波后，终于到了。看着前方的宏伟大殿，耸立山峰，徐泽长舒一口气。同样看着眼前景象，顾婉清却是呆若木鸡。他的目光顺着前方阶梯一路向上，最终视线停留在那十余丈高的古朴石玉上。只见那石玉上龙飞凤舞的刻着几个大字：“问道圣宗。”轰！这一刻，顾婉清只觉脑海里有惊雷炸响。他一直以为，在拜入问道圣宗前，徐泽从未来过此地。可眼前的画面证明，事实再一次出现了变化。原来，早在拜如问到圣宗前，徐泽就来过此地。你跋涉数万里，就是为了来这？为什么？顾婉清询问着。话音刚落，他却猛然想到了什么，不禁又是身体一怔。同一时间，在经由圣宗守门弟子通报后，一名肥胖修士从天而落，降于徐泽的面前。正是林南。你这小子终于想开了，愿意放弃你那丑陋的妻子，加入问到圣宗。画面中的林南问道：“哼，早知如此，何必当初？你若是早些想通，也不至于受这跋涉数万里之苦。”他又是一声冷哼。然而，徐泽接下来的话不仅震惊了林南，也让顾婉清霎时泪如泉涌，掩面而泣。只见徐泽先是面朝林南一拜，而后才用极其虚弱的声音道：“求前辈出手，让婉清恢复容貌。”这一刻，顾婉清终于懂了，原来这才是徐泽的目的。徐泽看出他的自卑。看出他的不甘，因此才跋涉数万里，只为借助曾经徐家对林南恩情，帮他恢复容貌。可这些事，你为什么要瞒着我？那时的我就因为此事，还对你还有所埋怨。若你直言相告，我必不会让你独自来此。就算再我自卑，再懦弱，也不可能让你独自承受这份苦楚。顾婉清不断质问着。要知道，他之所以选择冷淡，选择离开，此事影响颇大。因为徐泽一别就是一载有余，将他这个妻子抛在家中。因此，这一度让他对两人的感情产生了动摇。而由于他一直以为徐泽是外出历练，借此提高修为，因此他才误以为相比他而言，徐泽更在乎自己的修为，就如此时的他这般。所以他才坚信自己没错，所以他才坚信，身为修士，追求更高境界，追求地位理所当然。若早就知道，他必然不会如此轻易的就背弃两人的感情。而他的疑问也很快的得到了解答：你既是为治愈你妻子的容貌而来。那为何又不见你的妻子？短暂的震惊后，林南问：“我不想给他希望，又让他失望。”徐泽叹息道：“如今的晚清无法承受这种打击。”原来如此，林南恍然，或是被徐泽的专情所打动。短暂的沉吟后，林南又道：“此事上次你也求过我，我当时虽没答应，但在离开前，我曾悄悄去看过你那妻子一眼。我见她虽丹田如石，容貌丑陋，但自身气息却又透露着与众不同。”这种感觉很奇妙，具体我也是不得而知。不过有一点，我却是能肯定，你那妻子的容貌必然跟自身体质有关。如此情况下，就算服用能助女子恢复容貌的丹药，怕也是无用。听完这些，画面中的徐泽明显面色一白，但也并非全无办法。林南忽然话锋一转，手中出现两枚白玉令牌，道：“既然是体质影响，那首先需明白它究竟是什么体质。此乃圣宗外门弟子令牌，手持此令牌。”你与你那妻子便能参加圣宗入门测试，直勾勾的看着眼前令牌，徐泽疑惑了许久，实在憋不住，他只得询问。这对晚清又何帮助？他没有丝毫修为在身，更是丹田如石，如何能通过入门测试？你傻呀！林南瞪眼，随即狡黠一笑。我们的目的是通过入门测试，明白你妻子的体质，能否通过测试，重要吗？原来如此，徐泽恍然。既然懂了，那就走吧。林南又道：“去哪？自然是去你家。你来都来了，我难不成还能让你再走回去？我送你一程，谢前辈。”两人对话间，声音已是越来越轻，不知不觉间，回忆画面已是逐渐消失，被黑暗所代替。这一刻，顾婉清终于懂了，原来这就是事情的真相。难怪那时徐泽回家后的第一时间，便完全不顾他的想法，强拉他来参加问道圣宗的入门测试。而也就是在这种机缘巧合下。他才在入门测试中被检测出了有半生地缘，因此得以改变命运。换而言之，若没有徐泽，如今的他仍旧还是那个自卑、懦弱的自己。碧绿溶洞中，顾婉清仍旧盘膝在一块奇玉石上，他双眸紧闭，脑袋垂下。无论是那已终止的心跳，还是那已停滞的呼吸，皆在证明着他已然死去。四周静谧，碧波盈盈，霎时，溶洞摇曳，空气站立，一股玄之又玄的金光。自顾婉清体内迸发金光璀璨，似蕴含着无上威能。金光夺目
，其光芒竟能穿过溶洞，瞬间贯彻天地。随之而来的是一丝威严气息，气息四海磅礴，如同从亘古传来。所到之处，不仅万物褪色，就连天地也似惧怕般，竟是瞬间黯然。而待一切褪去，周遭再次恢复平静时，扑通扑通，清晰可闻的心跳声自顾晚清体内出现，细长睫毛微微颤动后，他睁开美眸，帝元救了我一命。探查自身后。顾婉清呢喃着，他清楚知道，受系统干扰，回忆画面影响，他突然道心崩碎。如此情况下，自然无法顺利经历生与死，因此他死了。只是没想到，在死亡后不久，他体内的半生地元竟是自动激活，强行将他从鬼门关给拽了回来。地元乃他正地的关键，且使用次数有限。可此时他却不想关注这些，虽自身已返回现实，回忆画面也已消失，但他仍旧是陷入回忆画面，不可自拔。没有起身的打算，他就这么静静地坐在玉石上，捏着拳，埋着头，仍有眼泪自双眸涌出，如珠帘般滴下，泪水遮盖了他的视线，让周遭事物都看起来极为模糊。可他却又看到了那间木屋，那用于婚事的红绸仍旧在迎风招展，但那抹红色却变得那般刺眼。他又看到了桃花飞扬，看到了新人对白，只是这一次，他却再也听不到徐泽的承诺，感受不到那魔已被他舍弃的温存。一切的一切都在缓慢褪色，随即消失不见。取而代之的是，在那问到圣宗前，徐泽的狼狈身影。明明徐泽已是精疲力竭，虚弱不堪；明明徐泽已是多处负伤，连战力都费尽。可他眼中的亮光却没有消失，因为他从不在乎自己，已是竭尽全力、费尽心思的保护、呵护自己的妻子。妻子不能修炼，他愿意做对凡人夫妻；妻子自卑懦弱，他愿意抛下所有一切，打造出一个只有两人的家。而在妻子想恢复容貌时，他则甘愿历经千险，跋涉数万里，只为寻找那帮助妻子的一丝可能。不止如此，顾婉清想起了那架木琴，想起了徐泽至情时的画面，那至情时的凿击声从未如此清晰。他同样想起了，无论是婚约取消，亦或者是面对天大的机遇，徐泽都只为他考虑的种种画面。这一切的一切，都在证明着徐泽对他的情谊。可就是如此男人，他却是辜负了。明明一切都是他的错。明明是他先辜负了两人的情谊，明明是他首先选择了转身离开，伤了徐泽的心，却又在不断找借口，不断强调着自己没错。忽而，他想起了服下生死道果后，在那意识弥留之际所看到的正地画面。这一刻，顾婉清终于懂了，原来正地就是他的执念，原来就是在这个执念的影响下，他才对许多事情视而不见，才会觉得徐泽是一道枷锁而让人可笑的事。若没有徐泽，他的命运便不能得以改变。甚至连正帝的资格都没有，可他呢，竟然在命运改变后，将徐泽当成一道束缚自己的枷锁。这一刻，顾婉清只觉得自己顾婉清，你就是个白眼狼。他拼命嘶吼着，在强烈情绪的影响下，已是泪如泉涌。那名为愧疚的眼泪，就似无尽般，无论如何也是止不住。徐泽，对不起。带着浓重鼻音，顾婉清哽咽出声。上一次他说这话，是为自身的冷淡，而这一次。却是为两人之间的情感，他错了，错的离谱。他不该将正帝的想法凌驾于两人的感情之上，他不该只顾着自己而忽略徐泽的想法，更不该就为那自以为是的差距便将徐泽视为枷锁，从而选择转身，选择离开。因为徐泽，他曾经的夫君是真的对他很好，好到在这份感情中，竟是从始至终都没考虑过自己。可就是这等夫君，这等男人，却被他伤透了心，哭着哭着，顾婉清突然抬头。目光投向溶洞外，这一刻，他再也不想去计较什么修为、天赋，他只想找到徐泽，哪怕是用尽一生，也要弥补自己的错误。秘境中心，湖泊前，徐泽站于湖边，目光投向湖中天渊。天渊上方，水雾弥漫，琼楼玉阁若隐若现，那是地缘气息。想起数日前的异矿，徐泽心中低语：他自然知道，在这问道秘境内，唯有拥有半身地缘的顾婉清，方能引动如此气息。只是有些想不通，这秘境虽凶险，但按理来说，应不足以让顾婉清动用地缘才对，与我无关。摇摇头后，徐泽不再深思。大师兄，这便是传承所在吗？看着那恢宏玉阁，叶青灵眨眼询问。嗯，徐泽点点头。就在这时，圣人，我来啦！伴随着一道呼喊，梓潼三尾狮从远处飘来，落于徐泽面前。他口中吐出一枚灵光包裹的储物剑，道：“圣人。”不辱使命，秘境内共有法级宝物百余，道级宝物十余，我全都给弄来了。闻言
。徐泽微微一愣，他只是让梓潼三尾师去取一些有用的宝物，没曾想后者竟直接将秘境给搬空了。嘿嘿，梓潼三尾师自豪一笑，解释：“我知这些东西都对圣人无用，但对圣人之师和圣人师妹却是有用。反正这秘境几十年也不见得有人来上一次，与其让这些宝物生灰，倒不如直接搬走，物尽其用。”他已经想好了。相比讨好徐泽这尊圣人而言，不如讨好林南和叶青灵的，毕竟他也能看出来，徐泽对二人是极其照顾。言罢，担心徐泽拒绝自己的好意，梓潼三尾师又看向林南和叶青灵，道：“小小心意，不足挂齿。”闻言，两人极为默契的看向徐泽，见徐泽点点头后，两人才是快速上前，捡起地上的储物界茶探。这一看，两人都是笑得合不拢嘴。要知道，如此多的法级道级宝物。哪怕是宗门许多高层也是不曾拥有，可他们却只是来这秘境逛了一下，便是有了。这怎么说呢？果然是背靠大树好乘凉。我先代为保管。担心紫瞳三尾师反悔，林南快速将储物戒收起。紫瞳三尾师本又想说些什么，却见徐泽看着天渊上的琼楼玉阁发愣。他以为徐泽是有想法，便为难道：“我虽常年守护问道圣祖传承，但也只能在外部，不能入内。这传承可不是想取就能取的。当年……”圣祖担心传承外泄，在琼楼玉阁四周布置了众多道级阵法，这些道级阵法又与秘境内的天地大阵所联合。如此情况下，若是有人强取传承，不仅传承会自毁，就连问道秘境也会在顷刻间崩碎。此番说法无疑印证了徐泽先前所想，但既然来了，那总归也要试试，不是？如何才能通过传承考验？徐泽问。这一阵吞吐后，梓潼三尾师道：“如今便已是考验，什么意思？”徐泽皱眉，回圣人的话，若符合传承要求之人，只要站在这湖泊旁，便能引动传承自显，万道玉阶自湖边铺下，直达那琼玉楼阁。如今你们已经在此，却没有出现任何动静，便已是不合格。紫瞳三尾师解释。见徐泽眉头皱得更紧，他又连忙补充：问道圣祖对传承之人要求颇高，否则这传承也不会一直存留于此。想当初，问道圣祖陨落后，如今的问道老祖曾压制修为进入秘境。问道老祖资质妖孽，只花了千年时间便已至天尊境。可就算如此，问道老祖在这湖边结庐而居，足足居住了百年，却也始终无法得到传承认可。这足可见圣祖传承绝非好德。话说到如此地步，徐泽也失去了逗留的心思。实际若他铁了心要取这问道圣祖传承，倒也并非毫无办法。强取不行，却可以迂回行动。比如，若顾婉清抵达此地，能得传承认可，便能让传承自显。到时，他便能直接出手，在不触发阵法的情况下，从顾婉清手中截取传承。只是这种事，徐泽不会干。正所谓好聚好散，他已不想再与顾婉清有任何瓜葛，更不屑用这等方式阻碍自己前期的正地脚步。顾婉清想正地，那就去正地好了。反正以他的能力，完全能去寻找其他机遇，帮助林南和叶青灵。既然如此，又何必跟顾婉清纠缠？也罢，那我们就离开秘境吧。徐泽决定道。对此，叶青灵和林南都没有意见，毕竟两人早就知道，以自己的天资，必然不能得到圣祖传承认可。再者，此次秘境一行已是收获颇丰，不虚此行了。而就在众人拿出秘境令，准备直接传送离开时，徐泽一道娇柔的呼喊声自远方响起，声音落下的瞬间，一名眼角挂着泪渍、表情异常焦急的女子从远处空中疾奔而来，随后径直落在徐泽面前，正是顾婉清。熟悉的五官入眼，顾婉清眼中再度浮现泪光。这一刻，他放弃了高傲，放弃了矜持。哪怕徐泽看他的眼神依然冷漠如冰，但他仍旧是不顾一切的扑倒了徐泽怀中，道：“徐泽，我错了，是我对不起你。我不正地了，我们回去好吗？回到那个我们的家，回到那片灵竹桃林。只要你在我身边，哪怕再变回曾经那个丑陋、自卑的自己，我也愿意。”言罢，他又语气哽咽，近乎哀求道。求你了，直勾勾的看着顾婉清，听着他的话语，林南和叶青灵二人瞬间懵逼。虽然此前顾婉清也来找过徐泽，但与如今的情况完全不一样。若非亲眼所见，两人都不敢相信，眼前这个哭得梨花带雨、将姿态放得极其低的女人，竟是顾婉清。此时此刻，两人就想问一句：究竟发生了什么，竟能让顾婉清改变至此？两人不知道的是，实际面对这等情况，最懵逼的是徐泽本人。历经两世，徐泽比任何都要了解顾婉清，知道后者对正地的执念究竟有多深。可如今，顾婉清竟跟他说不想正地了。
这顾婉清是受失意影响，还是在口是心非？徐泽心道：无论如何，这改变不了他的心意。他虽诧异顾婉清的改变，但潜意识真的太伤了。他不想，也不愿再和顾婉清有任何瓜葛。徐泽心念一动，一股莫名的力量，便是将顾婉清从他的怀中推出。两人分开的刹那，顾婉清就似失去珍贵的东西般，不仅心痛如绞，表情也是惊慌失措。徐泽，他看着徐泽，继续开口：“圣女，请自重。”徐泽冷言打断，这又让顾婉清心中一痛。没事的，没事的，一切的错都在我，是我不懂得珍惜，是我辜负了徐泽。我会弥补，会道歉。无论徐泽怎么对我，我都能够承受。他在心中不断安慰着自己。这番话起到了效果。缓缓吐出一口浊气后，他勉强笑着：“没事的，此前我冷淡了你数年，因此哪怕你冷淡我数十年，我也不会放弃。”徐泽闻言沉默。顾婉清以为是自己的话语起到了效果，便再度询问：“徐泽，我们回去好吗？”离开，问到圣宗，回到我们的家。说话间，他挂着眼泪上前，想牵起徐泽的手，可徐泽将手收了回去，回道：“回不去了，你我都也回不去了。”怎么会？顾婉清摇头：“家就在哪，只要你我愿意，那我们就一定能回去。”看来你没听懂我的意思。徐泽首次直视他，缓缓吐出一句话：“问题就出在我不愿意。”顾婉清瞬间表情一僵，徐泽的话语就似一双大手，瞬间撕裂了他的内心。那比先前任何一次都要剧烈的痛楚，甚至让他觉得连呼吸也是种困难。若换作以前，他必然会失魂落魄的离去，但此时，他却是将右手放在自己的心口处，苍白笑着：“没事的，因为这等心痛，你比我承受的还要多。”徐泽无语，这货什么情况，竟是怎么赶都赶不走。摇摇头后，他懒得搭理顾婉清。准备就此离开秘境，骤然轰隆隆，天摇地动，突兀间，眼前湖泊竟如沸腾般翻滚起来。那中央处的天堑更是如喷泉般吐出漫天水雾，水雾笼罩四周，又在阳光的照射下形成道道红光，红光似有意识般在众人的注视下逐渐汇聚，而后从上方扑下，转换为万道玉阶，自湖边直通琼楼玉阁。同一时间，一名身着白衣、五官模糊不清的老者异象出现在琼楼玉阁上空。只见老者白袖轻拂，一枚被白雾所缠绕的功法玉简，便是自行从琼楼玉阁内飘出，中悬于老者身前。吾乃问道圣祖，半生地缘，可谓无知传承。以上话语，自行在众人脑海里浮现，声音古朴，如洪钟大吕般在人的脑海里敲响，迟迟不见消退。是主人。看着上空老者，紫瞳三尾狮激动的热泪盈眶，当即便是顶礼膜拜。碍于老者的身份，林南等人也是面朝老者虚像。恭敬行礼，唯独徐泽动也不动，目光始终平静如水。他清楚知道，这不过是死去圣人的圣威残留罢了，本身没有任何意识。就算有，同为圣人，他也没必要弯腰。如徐泽所想，传承显现后不久，老者虚影便是随风消散，周遭再度恢复平静，唯有那传承功法玉简仍旧滞留在空。再不去取传承，可就晚了。见故晚清愣神，紫瞳三尾狮上前催促道：“他也没想到。”如今的圣宗竟有半生地缘者，而且从刚才顾婉清和徐泽的对话来看，两人似乎还有某种感情纠纷。具体是紫瞳三尾是不懂，却知道，若顾婉清再不去取传承，那传承便会再度缩回琼楼玉阁内，到时便是为时已晚。这可是道极八品功法呀，是成为圣人的敲门砖，不知是多少强大修士日思梦想的存在。他可不想眼睁睁地看着顾婉清错失了此等天大的机遇。而面对他的催促，顾婉清先是看了眼徐泽，一番犹豫后，他最终还是选择迈动脚步，腾空而起，顺着那万阶玉梯一路扶摇直上。只是瞬息时间，便是抵达功法玉简面前。见状，哼，嘴上说的好听，这不还是想正定？林南撇嘴道：“大师兄，你可别被这个女人给迷惑了。”叶青灵也是趁机规劝。对此，徐泽只是淡然一笑。顾婉清如何选择，本就与他无关在者。如此情形也没有出乎他的预料，毕竟的上一世的顾婉清，哪怕是摒弃所有，仍旧要一心正定。如此执念，如此女人，怎会在短时间内改变？走吧，徐泽收回目光。可就在他转身的刹那，顾婉清又回来了。他以极快的速度从空中落下，随即迈步至叶青灵面前：“你既是徐泽的师妹，那我也应该照顾你。”说话间，顾婉清将手中的功法玉简递出，道：“此物便赠与你吧。”此言一出，满场全是问号。叶青灵人都傻了，所以顾婉清之所以前去
，是为了将这传承玉简取来，然后送给他。要不要这么离谱？林南和梓潼三尾师也是瞠目结舌。这可是道级八品功法，还能送人的？徐泽更是一头雾水，直接脱口而出：“你疯了！”而面对他的疑问，顾婉清只是莞尔一笑：“若这就是疯，那我愿意一直疯下去。”神经病啊！徐泽一头黑线，他是万万没想到啊！没想到上一世那个一心正地的妻子，这一世竟变得这般不可理喻。不错，就是不可理喻。明明顾婉清已用实际行动证明自己已抛弃了对正地的想法，但徐泽却没有感动，只有无语。终究，在这一世提出分开的那刻，他便扼杀了此前对顾婉清的所有情谊。如此情况下，两人已是再不可能。无论顾婉清说些、做些什么，也改变不了他上一世花了380年只证明自己是个笑话的事实。懒得在这些事上继续纠结，徐泽再度想要离去。大大师兄，我该怎么办啊？看着眼前的功法玉简，叶青林慌张询问：“你自己看着办。”撂下这句话，徐泽的身影便已是消失在秘境内。而他走后，幻女，我才不要你的东西！瞪了顾婉清一眼，叶青林竟是拒绝了。这又弄得梓潼三尾师无奈至极。明明是极其贵重的功法传承，可如今却如同垃圾般被人推来推去。这让他这只守了传承近千年的妖兽很是怀疑人生。林南倒是不断点头赞成叶青林的决定。正所谓拿人手短，两人是徐泽的师傅和师妹，可不想因此事就欠下顾婉清人情。知道两人的存在，对于徐泽而言举足轻重。因此，深吸一口气后，顾婉清认真道：“你骂的对，我确实是个坏女人，我确实伤了徐泽的心，但我真的知错了。”你知错了？叶青林挑眉。顾婉清点头。知道错又如何？叶青林叉腰，灵动的大眼内满是怒气，接连道：“你知道错了，就能抵消你给予大师兄的伤害吗？你知道错了，就能让曾经发生的一切全部烟消云散吗？我给你一刀，然后告诉你我错了，你就能当事情从未发生，当时的痛楚也能消失吗？”叶青林越说越气，声调已是逐渐升高。现在你知道错了，早干嘛去了？你以为一句“知错了”就能和大师兄再续前缘？你以为现在一副楚楚可怜的模样就能博取到我的同情？顾婉清，我告诉你，你不配。在你选择冷淡大师兄时，你便彻底失去了再站在大师兄身边的资格。声音掷地有声，振聋发聩，或是言语过于刺耳，又或是这些话再度勾起了顾婉清心中的愧疚。顾婉清不仅面色苍白，且更是心如刀绞。虽如此，但他却也只能默默承受着，因为叶青林所说的事实，他无法反驳。他对徐泽所造成的伤害。确实也不能如此轻易的便得抵消，而为此，他已做好了一生数罪的准备。行了，走吧，多说无用。林南拉着叶青灵离去，伴随着两道炫光的出现，两人也是自秘境中消失。广袤的问道：“秘境中只剩下顾婉清和梓潼三尾师。”脑海里不断回想叶青灵刚才的话。顾婉清昂首望天，仍有眼泪自眼眶而出，轻声呢喃着：“我只希望徐泽能再给我一次机会。”闻言，梓潼三尾师叹息，虽不知道事情的究竟。但由于顾婉清得了圣祖认可，因此他对顾婉清还是有些好感的。唉，长叹一声后，梓潼三尾师来到顾婉清身边，安慰道：“谁能无错呢？他们这也太过分了。你将事情详细跟我说说，我给你分析分析。”他又补充道。顾婉清正愁一肚子的话没地方说，因此只是短暂的犹豫后，他便实话实说，将自己将与徐泽之间的事说出。听罢，哼，当时不知珍惜，现在后悔又有何用？梓潼三尾师瞪眼，直接就走了。顾婉清，数日前问道宗传送玄门前，时隔多日，守护玄门的刘长老仍旧沉浸在那日所听的惊天八卦中。圣宗圣女顾婉清与徐泽竟曾经是夫妻，后因顾婉清不懂珍惜，两人才就此分开。太上九长老师仪竟也是看上了徐泽，准备乘虚而入，这着实也太刺激了吧！顾婉清与徐泽之事，虽也让人惊掉下巴，但两人早在入问道圣宗前便已澄清。倒也说得过去，可师姨呢？这可是顾婉清的师尊，圣宗的太上九长老，如今问到圣祖的亲孙女，出了名的讨厌男人，如此实在有些难以置信。会不会是那牛蛮在诓骗我？刘长老呢喃着，但这个念头才刚出现，就被他给打消。不可否认，牛蛮在内门众长老中修为确实不咋地，但此人的八卦能力却是众所周知。再者，事关师姨，若牛蛮没有十足的把握，绝对没有胆量乱传。难怪太上九长老会动用手中权力，强行将徐泽送入问道秘境。难怪当时在这传送玄门前，他会对徐泽如此和颜悦色。难怪他还不许我多问。
，原来是这般原因。想来太上九长老是想借此举，让那徐泽在秘境内获得机缘啊。这怎么说呢？果然，就算是座冰山，但只要深陷爱河，也会就此融化。刘长老絮絮叨叨，脸上表情玩味，但很快他又是摇摇头。他并不知道徐泽的具体修为，因此认为徐泽就算进入问道秘境，恐也不会有太多机遇。如此一想，刘长老便是徐徐转身。目光投向传送玄门，秘境内的宝物若被人得到，其上的灵法倒印便会激活，从而反映在玄门上。而将这些所得宝物记下，上报，则是刘长老的职责之一。他本以为，以秘境之广袤，徐泽等人要用上不少时间才能获得秘境内的机遇宝物。谁知，就在他看向玄门的刹那，嗡，玄门震动，周遭灵气颤鸣，玄门那如墨般的身躯似活了过来般，竟在门上开始翻动，外涌。最终转化为四墨水字，溢出开来，如墨字般悬于空中。墨字似被看不见的毛笔所带动，字形在空中书写着什么。很快，数个苍劲有力的大字便出现在玄门上空。道极一品，生死道果，尽是道极。见状，刘长老错愕，他本以为首先被徐泽等人寻到的应是法级天才地宝，没曾想刚上来便是道极。不过想到生死道果的特殊性，刘长老也就释然了。毕竟获得此物难点。并不在于获得，而是在服下后的弊端。是谁得了生死道果呢？将此事记下的同时，刘长老自言自语：“首先排除顾婉清，因为以顾婉清的天资，完全没必要服用此等后患极大的道果。既然不是圣女，那就只能是徐泽或者他的师傅、师妹了。”刘长老暗自点头。而三人中，刘长老最看好徐泽，因为这可是被顾婉清以及师姨所争抢的男人，必然有特殊之处。生死道果的弊端。许多修士都清楚，在刘长老看来，徐泽之所以愿意服下这等道果，应该是受外物影响，比如追逐某人的脚步。只是这追逐的对象究竟是顾婉清还是师姨，刘长老就不得而知了。我觉得是师姨。一道话语声骤然从耳边响起，刘长老顿时被吓了一跳，扭头一看，只见不知从何时起，自身周遭竟出现了数人。这些人刘长老都认识，大多为圣宗内门长老，牛蛮赫然就在其中。而刚才在他身边说的人，则是问道：“圣宗掌门史毒，这史毒虽为圣宗掌门，却生得骨瘦嶙峋，面色惨白，乍一看就跟随时都有可能嗝屁似的，只觉得虚弱至极。”见过掌门师兄，刘长老连忙见礼：“可可，无需如此。”随意咳出两口老血后，史毒分析道：“牛蛮既说那徐泽修为高深，那必然不会与顾婉清相差太多。如此情况下，他自然也没必要为了追逐婉清。”从而服下生死道果，因此我断言，那徐泽冒险服用道果，必然是为了追逐太上九长老。毕竟两人的修为、地位都是相差太多啊。此言入耳，不错不错，掌门师兄所说正合我所想。所以徐泽和师姨才是真爱，顾婉清只能是前妻。谁让顾婉清不懂珍惜呢？此事怨不得旁人。许多长老在点头表示赞同的同时，也是一脸感慨。这下刘长老懂了，原来在场的所有人。都得知了那些惊天八卦，刘长老当即瞪了牛满眼，说：“好的不外传，也不能内传呢。”亏他一直守口如瓶，谁知牛满竟将此事说给了如此多的人听，连掌门都知道了。呵呵，牛满尴尬一笑，道：“无妨，在场之人都是出了名的守口如瓶。”不错，史毒拍着胸口回应：“我史毒的为人，问到圣宗谁不知晓？这些事，我能直接带进棺材里。如此八卦。”不枉老夫以道级材料做交换，果然不亏。一名都快半截身子入土的长老道：“诸位放心，只要事情就此打住，我等都不外传，又有何人知晓？”随着两人这一开口，其余人也是纷纷表示自己的口风是出了名的紧。刘长老无语，瞬间就明白牛蛮这事又在趁机敛财。他又瞪了牛蛮一眼：“诸位，我与你们的见解略微有所不同。”牛蛮连忙转移话题：“我认为这生死道果。”绝非徐泽所得，哦，为何？掌门使毒不解，还能为何？因为没必要啊。那徐泽都成圣人了，还需服用生死道果？牛蛮心中腹诽。事关徐泽具体修为一事，他是无论如何也不敢说的。因此一番沉吟后，他只得饱含深意道：“因为徐泽的修为远超你等的想象，瞧你那讳莫如深的样。”闻言，使毒不屑。那徐泽就算再强，莫非还能是圣人不成？身为问道圣宗掌门，史毒知道徐泽与顾婉清的关系，但也只是知晓而已。因为众所周知，他这个掌门向来不管事，宗门大部分事情。
都由各峰峰主以及执法长老负责，而他这个掌门每日都忙着调理身体，根本没时间，更没精力的管这些事。不过我也没想到，那徐泽对顾婉清的情谊竟是如此之深。想起自己所知的事情，史都感慨：谁说不是呢？在这弱肉强食的世界里，已很少见到这等专情的男人了。另一名长老赞同。话落的瞬间，圣女，我看错你了。两人又是异口同声道。对此。牛满也只是笑笑，并没有选择接话。那你们跑来这干嘛？刘长老按耐不住，询问。当然是看戏啊！掌门使毒想也不想，道：“待徐泽与顾婉清从秘境出来后，太上九长老必然会到来，到时岂不是又一场好戏？”正是，如此三角纠纷的感情大戏，若是错过，绝对是此生遗憾。牛满复声道：“你们说，到时太上九长老是先关心徐泽的安全，还是自己的徒弟一名长老提出疑问？”这个嘛，不好说。你们也知道，太上九长老性格冷淡，对方又是自己的徒弟的前夫，或许会有所克制。有道理。众目睽睽下，太上九长老应该会注意影响。可惜了，我还想看看太上九长老那温情的一面呢。众人不断议论着。你们懂什么？一名女性长老发声道：“陷入爱河的女人最是无法克制。在我看来，太上九长老必会先关心徐泽。若真如此。”也不知顾婉清当时会是何等表情，史毒瞬间眼神一亮，掌门师兄，这就是你不懂了。牛蛮先是摆摆手，而后古怪笑道：“重点是圣女吗？是徐泽。你们说到时，徐泽对两女的态度会如何？”牛师弟此言一语惊醒梦中人。是啊，徐泽的态度才最为重要。我等若是观察他的言行，或许能推测出什么。反正我站太上九长老这边，虽两人年龄差距有些大，但对于修士而言，这完全不是问题。我倒是战圣女这边，若是圣女知错悔改，或能与徐泽再续前缘。此言差矣，圣女终究伤了徐泽的心，但总要给个机会，不是？笑话，机会是自己争取，而非别人给的。众人再度议论纷纷，且越说越激动。由于想法不同，数名长老甚至为之争吵起来，卷起袖子，颇有些要动手的趋势。如此场景入眼，刘长老又不是一阵无语，虽无语，但他却不能否认，对于这出三角感情纠纷大戏。他也是相当期待，或是受周遭气氛感染，又或是心中早有想法。其实我有一女，也算国色天香。若徐泽对圣女和太上长老都没想法，倒是可以考虑下小女。刘长老抚须笑着，话落的瞬间，他就后悔了，因为无论是掌门使毒，还是其余内门长老，都用一种奇怪的眼神看着他，那眼神似在说：“就你那女儿，也配与太上九长老和圣女争？”当我没说。刘长老挠头，大笑着。众人纷纷赏了他一个白眼，骤然，嗡，传送玄门再度震响，声音响彻天际。旋即，墨字再度从门身溢出，于空中勾勒出一排文字。道极一品，断水离剑诀，直勾勾的看着上空文字。短暂的错愕后，如此短的时间内，竟又有人获得到极物品。刘长老惊叹：往日秘境开启，进入其内的弟子们能获得一种道极物品，便已是极限。可如今，竟在短短时间内连出两种道极物品。这断水离剑诀，我记得虽只是道极一品，但其威力却堪比道极二品。回过神来后，使徒严肃道：“但守护这道极剑诀的是一只法级九品傀儡，其实力堪比通天四境的神通境巅峰。是谁将他给击败了？他又纳闷，还能是谁？必然是圣女。不错，圣女虽只是元丹修为，但底牌众多，功法秘籍更是无一凡品。若是手段尽出，赢那法魁不难。可惜啊，圣女纵然天资优秀。”但本性却凉薄了些，失去徐泽后，也不知他是否会后悔。后悔有何用？那也是为时已晚。你这人怎么这样？给人一次机会很难吗？一次不忠，百次不用，懂不懂？众人再度吵了起来。刘长老听得脑瓜子疼，便建议：诸位安静些，若引来旁人，那就不好了。不错，若是引起旁人注意，因此泄露了八卦，我等都没有好果子吃。史毒严肃点头。掌门都发话了，其余人自然不敢再喧哗。实际众人对秘境内的宝物究竟被谁所得，根本没有太大兴趣。他们之所以聚集于此，目的就是为了等徐泽等人出来，亲眼看一出好戏。因此，众人纷纷选择屏息凝神，陆续盘膝在空。在他们看来，恐还需要段时间，徐泽等人才会出来。与其枯坐等待，倒不如闭目调息，静静等待。而这一等，便又是数日过去。嗡。已是沉寂许久的传送玄门三度震鸣，同一时间，众人都是睁开眼眸，看向玄门上空那多出的一排字。
发髻八品，枯木藤枝。众人摇摇头，失去了兴趣。虽此物乃炼制法丹的好材料，但以众人的身份地位，区区法级物品罢了，并不足以让他们失色。可就在众人打算继续调息时，嗡嗡嗡，那传送玄门竟是开始激烈颤动，其声音之锐利，频率之高，哪怕是守护秘境多年的刘长老也是从未见过。更让众人惊讶的还在后面。只见传送玄门每震动一次，上空处便多出一排文字：“道极一品，紫霄玄经；道极一品，通天法丹；道极二品，灯玄法印。”文字陆续出现，短短数刻间，竟就出现了十余种道极物品。看着以上文字，刘长老人都傻了：什么情况？怎么秘境内的道极物品全都被人给取走了？要知道，这些道极物品无一例外皆有高阶凶兽、法魁、禁奴守护，获得难度极大。尤其是道级二品宝物，这是除圣祖传承外秘境内级别最高的宝物。想要将其获得，没有任何捷径可言，只能硬刚。如此情况下，就算徐泽等人再强，也不可能在短时间内将这些道级物品全给搜刮了呀。这一刻，刘长老只觉得莫不是秘境遭贼了？此言让惊讶的众人回过神来。胡说八道！秘境乃圣祖所炼，除非圣人亲临，否则都必须依靠秘境令从这传送玄门入内。如此情况下。如何遭贼？再者，你等可别忘了，师祖还在守护秘境呢。若真有圣人闯入，师祖虽不能敌，但必定会进行一番激烈反抗，宁死不屈。而一旦两方交战，哪怕我等身在此地，亦能感知掌门使徒细细分析着。提起紫瞳三尾狮时，他话里行间更是丝毫不掩饰对其的敬佩。不怪他如此，毕竟在这问道圣宗，紫瞳三尾狮的地位实在太高了。不仅自身修为是妖尊，更是圣祖的契约妖兽，如此实力地位，哪怕是如今的问道老祖见了，也得毕恭毕敬的喊一声师祖。如此一来，自然没人敢质疑紫瞳三尾狮的品德。刘长老等人觉得没毛病，便问：“那这一切该如何解释？”我哪知道？使徒翻了个白眼。不过好在，虽然道级物品全被取走，但秘境内还存有不少法级物品，仍旧可作为圣宗弟子历练之地。他补充道。话落的瞬间。嗡，短暂的沉寂后，传送玄门再度震动，紧接着，密密麻麻的文字再度于上空浮现。法级九品，白玉刻木；法级九品，玉叶凝膏；法级一品，小通天丹。文字不停浮现着，同样是短短数刻间，竟是浮现出了百余种。那所记载的文字更是遮盖了大半苍穹。直勾勾的看着头顶文字，刘长老面色刷白，嗨嗨，使徒剧烈咳嗽，老邪止不住的往外喷，都快把自己给咳岔气了。其余众长老们也是纷纷瞠目结舌，表情难以置信。此时此刻，众人心中只有一个想法：这是有人要将秘境给搬空了、啊。就连法级一品宝物也不想放过，毋庸置疑。如此取宝速度，已远远超越了普通弟子的能力。哪怕是圣人亲临，恐也做不到如此。因为就算是圣人，也总得需要一些取宝的时间啊。而从如今的情况来看，那取宝之人明显对秘境极其了解，知晓所有的宝物存在。所以才能在短时间内将宝物全部取走。念及至此，一个荒谬的念头在刘长老的脑海里浮现。他僵硬扭头看向依旧在咳嗽的使徒，道了句：“掌门师兄，有没有一种可能，秘境真的遭外敌入侵，而师祖却投敌了？”闻言，短暂的发愣后：“不可能，绝对不可能！”使徒大手一挥，掷地有声道：“师祖何等妖兽，岂会行这等龌龊之举？我等要对师祖有信心。再者。”就算秘境被搬空，那也无妨，毕竟圣祖传承仍在。他继续补充着，同样是话落的瞬间，道道古朴厚重的声音自传送玄门而出，响彻整个问道圣宗。吾乃问道圣祖，半生地缘者，可谓无知传承。短暂的沉默后，掌门师兄，你这嘴开过光吧？说什么就没什么。刘长老懵逼道。使徒尴尬一笑，好在圣祖传承不比其他，就算是圣人也强取不得。否则，这若是丢了，那才是圣宗之祸。至于传承的对象，众人也是十分清楚。半生地缘者还能是谁？只能是顾婉清啊。圣女本就有半生地缘，如今又加上圣祖传承，必然会一飞冲天。一名女长老激动不已。闻言，不少长老撇撇嘴。如此又如何？仍旧改变不了顾婉清是个凉薄女人的事实。原来如此，原来如此。突然，使徒激动大笑，见众人都看向自己。他才道出心中所想，我懂了，必是顾婉清得圣祖，师祖认可，因此师祖才搬空秘境，以秘境内所有宝物相赠。有理。一番思考后
。刘长老首先点头，唯有如此，才能解释刚才所发生的一切。毕竟在他们看来，以自家师祖的地位，品德是绝对不可能投敌的。牛满想到什么，端正神情叮嘱：“如今圣女获得传承一事，已被圣宗所有人知晓。想来不消片刻后，便有宗人其他人赶至此地，人多嘴杂，到时我们可不能再随意开口。”若让太上九长老知道，我等在背后看戏，必然会恼羞成怒。到时，我等性命危矣。事关自身性命，众人也不敢开玩笑，纷纷住嘴，再也不敢说什么。这让牛蛮长舒一口气。偃月峰，峰主格格卧，师夷仍旧趴在玉桌上，目光透过明窗，呆滞看向传送玄门所在。哪怕至今，他仍旧沉浸在徐泽的记忆画面中，无法自拔。被系统强制充值后，系统给了他一定的时间。让他得以拜别，问道：“老祖，折返偃月峰，竟看徐泽的记忆。”他本以为自身对徐泽的专情已是足够了解了，可当他看到那木屋灵竹桃林，看到问到圣宗前徐泽那狼狈的身影后，他才知道自己仍旧小觑了曾经徐泽对顾婉清的情谊。如此重情的男子，别说世间了，哪怕是亘古也是极其罕见。忽然间，他想起了成婚当日徐泽在那木屋前桃林间所立下的誓言，一时间他眼神变得更为迷离。呆滞，不禁嘴唇轻启，轻声念道：“花为情，果为意。”此后，我徐泽愿意陪着妻子在此地守上百年、千年，只为等其花落，待其结果多美好的誓言啊！只可惜，嗯，可惜什么？师姨猛然惊醒，直起身来，他摸了摸自己的脸颊，只觉得滚烫不已。他又摸了摸自己的心口，只觉那颗炙热的心脏似能跳出来般，正发出前所未有的心跳声。我是晚清的师尊，我是晚清的师尊。我是晚清的师尊，深吸一口气，师姨不断重复这句话，似想借这句话打消些什么。可令人无奈的是，每一次话语落下，又有另一句话在他的脑海里浮现。太上长老，你既让徐泽没了一个妻子，自然要弥补一个呀。一时间，师姨面色更红了。该死的牛蛮，竟敢胡说八道，乱我道心，迟早收拾你。他嘀咕着。恰在此时，吾乃问道圣祖，半生地缘者，可谓无知传承。两道话语在师姨的脑海里浮现，声音落下的瞬间，他的身形便已是从卧阁内消失。同一时间，清风自窗外吹入，卷起那淡蓝色帷幔的同时，也将明窗下玉桌旁那种在碧玉花盆中的树苗吹得左右摇曳。树苗明显为新栽，其上可见朵朵粉花。若徐泽在此，必然一眼就能看出，此树苗正是灵竹桃树。问到圣宗深处，此处光线昏暗，四周满是枯枝败叶，看起来毫无任何生气可言。执法长老严法来到此地，略作犹豫后，他硬着头皮走中央处，用古石堆砌而成，外表四分的石屋。来到石屋外，严法头不敢抬，行礼道：“太上八长老，顾婉清得了圣祖传承。”话落的瞬间，一名左手拄着银头拐杖、右手持着拂尘的老妪凭空出现在他身旁。老妪身着道袍，身躯佝偻，头上白发散乱，那已是坍塌的老脸上满是戾气所造成的疤痕，疤痕密集，如纹交错。这让本就面目不善的老妪看起来愈发瘆人。此人正是问道：“圣宗太上八长老。”由于谁也不知其具体名讳，因此便以陈道姑相称。圣宗众多太上长老中，就属陈道姑最为特殊。他不住太上长老阁，也不住圣宗内门各封，而是在此地给自己造了间石坟，常年深居简出。此事我已知晓。顾婉清有半生地缘，自然有资格继承圣祖传承。浑浊目光投向严法，陈道姑道，声音嘶哑。就似声带有损般，让人听得直起鸡皮疙瘩。但是站在陈道姑身旁，严法就是双腿直打颤，艰难吞了口唾沫后，严法才细细道明来意。圣女乃宗门希望，如今又得了圣祖传承，还望太上八长老干涉，防止他误入歧途。什么意思？陈道姑眯眼，那浑浊目光顿时变得锐利起来。回太上长老，还是因为徐泽。前段时间，圣女对徐泽已开始冷淡，且多次避而不见。可最近也不知怎么了。圣女不仅屡次前往外门九十三峰，甚至还在众目睽睽下指名点姓要见徐泽。此事已在外门闹得沸沸扬扬，外门众长老、弟子都在传，说圣女是看上了徐泽的妖孽天赋，因此正展开追求。严法细细解释着。闻言，荒谬！陈道姑老眼猛睁，手中拐杖剁向地面。同一时间，一股天人境巅峰气息自他体内而出，灌入拐杖。只听“砰”的一声闷响，地面瞬间龟裂。其产生的裂纹，竟是弥漫出周遭数十丈。近距离感受这股气息，严法不禁心神失守，只觉天旋地转。回过神来后，他更是满头冷汗。
。太上长老息怒，擦拭冷汗的同时，严法连忙躬身：“哼，顾婉清天资妖孽，有女帝之资，而那徐泽不过是普通修士。两人虽为夫妻，但其差距判若泥云。如此一来，何来徐泽天赋妖孽一说？再者，顾婉清既已察觉两人之间的差距，决意舍弃这份感情，又怎会再去寻找徐泽？”陈道姑冷哼一声，接连质问：“太上长老，徐泽天赋一说，必然是以讹传讹。但圣女屡次前去寻人，此事却是千真万确，为众人亲眼目睹。”严法连忙回话：“陈道姑眯眼，依我看，恐是徐泽做了些什么，让圣女心意重返。”严法补充：“这让陈道姑面色骤沉，此事事宜打算如何处理？”他问道。提起这事，严法就气得不行，为顾婉清考虑。为宗门未来考虑，此事绝对不可放任。可上次他去寻师夷，指望后者能强行干预时，师夷竟差点将他给杀了。此事哪怕是现在想来，严法也是心有余悸。为了自己的小命着想，他本也不想再插手此事。可谁知顾婉清竟得了圣祖传承，圣祖传承足以让顾婉清短时间内成圣，诞生帝元，更让顾婉清有了成为女帝的可能。严法实在不想，也不忍心顾婉清被徐泽所拖累。从而耽误了自己正地之路，因此一番纠结下，他才前来此地，指望陈道姑撑腰。若说在这问到圣宗内，师夷是出了名的讨厌男人，那陈道姑则是恨透了男人。据传，陈道姑年轻时不仅是一代天骄，而且还生得花容月貌，自身性格也是温柔如水。可就是这等女子，却遇上了负心人，最终被情所伤，悲痛下自毁容颜，从此走上忘情道。而对于徐泽和顾婉清的关系，陈道姑也是早就从严法口中得知，那时的陈道姑曾说，看着顾婉清，就似看到了曾经的自己，因此他无论如何也不会让顾婉清步自己的后尘。也就是在他的撑腰下，严法这个执法长老才敢在没得到掌门和师夷同意的情况下，擅自做主打压针对徐泽。太上九长老说，谁敢惹徐泽，他就敢杀谁。严法据实已告，若是旁人说这话，陈道姑免不了又要发怒。可对方是老祖的亲孙吗？这师夷还是以前那般面冷心热，想来应是顾婉清求了他什么吧。短暂的沉默后，陈道姑摇头：“那我们该如何行事？难道真不管了？”严法一脸焦急：“管？为何不管？”陈道姑嗤笑：“师夷不懂男人，我却是极懂。男人没个好东西。既然师夷不会教徒弟，那我就亲自教。顾婉清乃宗门未来，断然不可葬送在男人手中。就算此事闹到老祖那……”老身也是理直气壮，他又强调道：“此言让严法长舒一口气。顾婉清既然得了圣祖传承，那应该快要出秘境了吧？”陈道姑呼问。“不错。”严法点点头。如今已有许多宗门高层前往那传送玄门，想一睹圣女的变化。既然如此，那你也去。待顾婉清出秘境后，你便将她带来此处。陈道姑命令。啊！严法错愕，不是他不愿意这么干，而是知道师姨也去了。如此情况下，他如何能将顾婉清带走？若是惹得师夷发怒，一巴掌将他给拍死了，那才是悔之晚矣。陈道姑也不想与师夷翻脸，便补充：“无需强行带人，你只需说我想见婉清一面即可。虽然师夷才是婉清的师尊，但在修炼上，我也曾指导婉清不少。婉清若得知是我想见他，事后必然会来。”他又笃定，这番话严法觉得没毛病，毕竟顾婉清是出了名的懂礼数。就算猜到陈道姑会说什么，但碍于礼数，也应该不会拒绝。如此一来，他既不用去招惹师夷，又能借陈道姑之手，让顾婉清回头是岸，确实是最佳决策。念及至此，严法朝陈道姑身鞠一躬，道：“太上长老英明，纵观整个圣宗，唯太上长老一人，才是真的心系宗门未来。这本是他的由衷感慨。”可谁知闻言后，陈道姑竟是面色一沉，缓缓吐出一个大字：“滚。”严法一头问号，他还没反应过来，便见陈道姑道袍挥动，直接就将他给扇飞了。直至飞出数丈后，严法才听到陈道姑的碎碎念：“花言巧语，虚情假意，男人没个好东西。”严法无语。传送玄门前，师夷赶到此地时，只见玄门前已聚集了许多宗门高层，除了问道掌门、内门众多长老外，竟连各封封主都是来了不少。对此，师夷丝毫不觉得意外。圣祖传承已存在秘境长达千年。此次终于被人所得，圣宗高层们自然会重视。只是师夷秀眉微皱，美眸疑惑，他怎么感觉除了掌门使徒外，还有那十余名内门长老？看他的眼神都怪怪的。虽心中古怪，但师夷并未多想。
，身形落下后，便缓慢走向传送玄门。见过太上九长老，一路上周遭人齐刷刷拱手，施仪冷着个脸，不搭理他们，脚步不停。见状，掌门使徒看向牛蛮，传音道：“怎么看施仪的模样，好像比以往更冷了？不是说动了心的女人都会情不自禁的嘴角上扬吗？”掌门师兄，这就是你不懂了，女人嘛，都喜欢隐藏自己的心思。牛蛮传音回话。使徒面露狐疑，在此之前，他认为牛蛮口中的八卦必有一定的真实性。可如今真见到师夷，心中的想法却有些动摇。毕竟如今的师夷面色无异，还是一如既往的冷，实在不像坠入爱河的女人。牛师弟，你不会是胡编乱造，想借此骗取我等的道级材料吧？使徒继续传音，不只是他，就连其余知情长老们也是纷纷传音，开始质疑八卦的真实性。这让牛蛮很是不爽。还是那句话。旁人能质疑他的修为、人品，甚至是练气造诣，但绝不能质疑他的八卦。若这般容易被看穿，那还是太上九长老吗？且看我的！牛蛮挨个传音回话。言罢，牛蛮先是轻咳一声，随即走到师夷身边，同样喊了声：“见过太上九长老。”师夷同样不搭理他。走出两步后，或是想起什么，师夷更是回头瞪了他一眼，而后才继续向前。对此，牛蛮也不尴尬，而是佯装惊讶道：“啊！”徐泽，你怎么从后方来了？闻言，师夷当即就是身体一滞，而后豁然转过身来，美眸左顾右盼，同时他脸上的寒霜也是尽数褪去，取而代之的是一抹浅浅微笑。可他寻找了半天，竟仍旧没看到那熟悉的身影。原来是我看错了。牛蛮尬笑挠头，指着远处到来的一名内门长老道：“此人的身形倒是与徐泽有几分相似。”师夷无语，下次再乱喊，我挖了你的眼珠子。恶狠狠地瞪着牛蛮，他冷声道：“可那人的身影真的很像徐泽呀。”牛蛮茫然眨眼，一脸无辜：“哪像了？我看是一点都不像。”师夷板着脸，细细说着：“徐泽喜欢穿白衣，此人却身着青衣。徐泽走路时身形笔直，此人却是弯腰驼背。”还有，说着说着，他说不下去了，因为他发现自己每形容一次徐泽的外表，周遭人那看他的眼神就变得愈发古怪。我说这些干嘛啊？师夷心中懊恼，一阵抓狂，或是感觉视线有些炙热，他那白皙的脸颊上更是浮现出一抹显而易见的红霞。虽只是一刹，他就又恢复了冷脸，但将他刚才的言行举止看在眼中后，掌门使徒等知道内情的人面面相觑，只觉得这就是陷入爱河的冰山吗？有趣，实在是太有趣了。同时，众人又对牛蛮一阵无语。师夷来前，牛蛮曾千叮万嘱，让一众知情人不可胡言乱语，以防事情泄露。结果，其他人都是三缄其口，可牛蛮为了证明自己八卦的真实性，竟是豁出去出言试探。果然啊，想让牛蛮心中藏住话，那绝对比登天还难。察觉事宜变化的，不止使徒等一众知情人，还有许多后来的旁观者。众人都是直勾勾的看着师夷，不断揉眼的同时，表情一阵错愕。若非亲眼所见，他们都不敢相信，刚才那个露出女儿姿态的人，竟是素来性子冷淡的师夷。只是刹那间。众人便笃定，此事必有蹊跷。而想要得知这其中的蹊跷，唯有众人下意识的看向一脸嘚瑟的牛蛮。牛蛮的爱八卦，在问道：“圣宗是出了名的？”在众人看来，毫不夸张的说，这问道圣宗，上至老祖陈年旧事，下至弟子们的情情爱爱，就没有牛蛮不知道的。众人有打听的心思，但终究没有行动。毕竟师夷在问道：“圣宗地位崇高，这等人物的八卦，可不是谁都敢打听的。”但有一人除外。此人是一名身背剑匣、蓄着山羊须的中年男性，正是剑峰峰主张长青。张长青不仅是剑峰峰主，也是问道老祖的亲传弟子，平日里与师夷也是关系不错。碍于这层关系，别人不敢打听的八卦，他却敢。眼珠子一转，张长青凑到牛蛮身边，传音询问：“牛师弟，最近是否又得知了什么八卦？事关咱们的太上九长老。”瞥了他一眼，牛蛮将头摇成波浪鼓。别看张长青是货真价实的剑修，但此人性格却有些问题，不仅睚眦必报，且还是个大嘴巴。若将八卦告知这等人，牛蛮不用想都知道。只需短短一日，这八卦就能传得整个圣宗沸沸扬扬。到时师夷若是追究下来，非弄死他不可。如此一想，牛蛮就变得面色凝重起来。见状，张长青更是确信，这牛蛮必然是知道些什么。看来牛师弟最近的八卦能力变得有所欠缺啊。张长青抚须叹息，闻言，牛蛮当即眉头一皱，但最终还是选择闭口不言。这都不说，
，张长青震惊了。他同样深知牛蛮为人，没想到以往都是效果极好的激将法，这次竟是失去了作用。这证明什么？证明牛蛮所知的八卦必定惊人，因此才会这般慎重。牛师弟啊，这就是你不对了，咱们什么关系？什么情分？你瞒着谁，也不能瞒着师兄我啊。要不这样，师兄我也不让你吃亏。听说你最近道气损坏，正欲重新炼制。我这有一袋翠玄道粉，你若将所知的事告诉我，我就将此物赠与你，如何？张长青微微一笑，陆续传音道：“翠玄道粉。”牛蛮当即就是眼神一亮，这可是好东西啊！若用在炼器上，便能将他新炼制的道器由一品变为二品，那可是二品道器，其威力比一品道器而言，足足高了数倍。一时间，牛蛮不禁呼吸变得急促起来，可他终究是按耐住了，因为东西虽好，但也要有命拿才行。哼，哪有什么八卦？张师兄说笑了。牛蛮皮笑肉不笑道：“如此，竟还不说？”张长青又震惊了，他瞬间明白，牛蛮所知的八卦必然是远超他的想象。无奈，张长青只好发大招了，继续传音：“牛师弟，我知你对老祖那柄天玄白龙剑很有兴趣，这样，你若是将八卦告知于我，我就去求老祖，让你一关如何？”闻言，牛蛮呼吸再度急促，他自然知道。那天玄白龙剑的级别为道级七品，此等道剑，若他真的有幸一关，绝对能极大加强他的炼器造诣。到时别说到级一品了，就算是到级二品、三品，他说不定都能炼制出来。身为炼器师，实在难以拒绝如此大的诱惑。师兄保证不会告诉他人。长时间的沉默后，牛蛮问道：“自然。”张长青一脸严肃：“你就算不信我，那也得信老祖之威啊！事关老祖亲孙女，我敢乱传吗？”也对，牛蛮点点头，觉得有理。张长青虽是个大嘴巴，但老祖威严可不是开玩笑的。得罪师姨，或许还能有求饶的机会；可若是得罪问到老祖，老祖一怒下，整个问到圣宗都要震三震。那我就说了。牛蛮眨眼传音，师弟快快说来。张长青端正神情倾听，你真不会外传。君子一言，驷马难追。可是牛师弟，你怎么跟娘们似的？能不能爽快些？那你可站稳了。怎么，师弟还怕吓到我不成？我张长青什么大风大浪没见过，岂会为区区八卦而动摇？好吧。又经历一番沉吟思考后，牛蛮终是选择将所知的事说出。听罢，短暂的沉默后，什么？师姨竟是看上了徐泽，自己徒弟的前夫。张长青被惊得跳起。这番话，他本是想传音说的，可在过于震惊下，他本能张嘴，竟是直接喊出声来。那几乎破音的声响，只是刹那间便传入所有人的耳中。又是一阵沉默后滑，周围人集体哗然。徐泽，徐泽是谁？此人我知道，好像是外门的一名弟子。区区外门弟子，竟能和圣女以及太上九长老扯上关系。具体我也不知，但最近外门都在传，说这徐泽实际天赋妖孽，修为高深。此事我也听说过外门人传，说圣女就是因此才在追求徐泽。可如今我方才知道。原来两人曾是夫妻关系，这可是惊天八卦呀、啊！这徐泽究竟优秀到何等程度，才能让太上长老也众人议论纷纷？随着最后一句话的落下，众人更是齐刷刷的看向师姨，眼中闪耀着莫名光芒。实际这等八卦，刚开始时众人也是不信的，可联想起最近外门的传言，以及师姨刚才在提起徐泽时的反应，众人一致认为，正所谓空穴不来风，事情恐真的八九不离十。反观师姨，在听到张长青的话语。他当即便是如遭雷击般愣在了原地，只觉得脑瓜子嗡嗡的。而在感受到众人的炙热视线后，他更是脸颊再度腾起红晕，直接红到了耳根。我，我失意一阵吞吐，不知该说些什么。他埋着脑袋，尽显手足无措，言语表情再也没有丝毫冷淡可言，唯有一脸羞涩。但这并未持续太久，回过神来后，失意脸上羞涩残留，豁然扭头，双眸含火，咬牙喊道：“仗！”长，青，声音冷厉，饱含杀意。张长青又被吓得跳起，知道自己今日怕是闯祸了，但这能怪他吗？不能。他身为问道老祖的徒弟，与师姨打了几百年的交道，一直认为以师姨的性子，怕是这辈子都不会对男人动心。谁知，师姨竟真的动心了，而对方更是自己徒弟的前夫，这让他如何不惊？见师姨在恼羞成怒下，已是徐徐朝自己走来。自身气息更是节节攀升，张长青被吓得浑身一抖。师姨，冷静，冷静，这事我也是听牛蛮说的。他
他直接就将牛蟒给卖了。施一闻言一愣，而后又冷眼看向牛蟒，表情如同要责人而事。牛蟒也是被吓得跳起，他是万万没想到啊！没想到秘密在张长青口中竟是守不了片刻，早知如此，他是万万不会说的。牛蟒能明显察觉到施一真对自己起了杀心，迫于无奈下，他只得朝掌门使徒等人投去求助的眼神。牛师弟啊，你怎能在背后编排这等八卦呢？你这是在污蔑太上九长老的名声，你这未免胆子也太大了。这事传出去，你让太上九长老如何自处？哎，我等也是帮不了你啊！使徒等人纷纷摇头，决定独善其身。这给牛蛮气的呀，见死不救是吧？既然如此，那谁也别想好过。太上九长老，此事使徒等人早就知晓，他们聚集于此地的目的，就是为了看你的戏。牛蛮脱口而出，此言让使徒等人瞬间面色一僵。石姨则又是一愣，难怪他刚才就觉得使徒等人看自己的眼神怪怪的，原来竟是因此。好啊，原来他成戏中人了。念及至此，石姨更是生气，肉眼可见的冷雾自他体内而出，似能冻结天地般，逐渐朝四周蔓延。所到之处，凝成众多通天冰柱。不好！太上九长老要杀人灭口见状，使徒高声呐喊。下一瞬，刚才还议论纷纷的众人皆是面露惊恐。作鸟兽散，可众人才迈出一步，施一衣袖浮动间，四周竟是出现了高达数十丈的淡蓝色冰墙，直接拦住了众人的去路。今日谁也别想走，他口吐冷雾道，置身于冰冷沙意下，众人面色更白。而就在众人都以为今日怕是在劫难逃时，嗡，传送玄门轻微震动，一道璀璨玄光自门内而出。众目睽睽下，徐泽自玄门内走出，看着已乱成一锅粥的四周，徐泽眉头微皱，问。师姨，你这又是在闹哪出？徐泽的出现让众人的身形都是下意识的止住，许多人甚至不知道除了顾婉清外，还有哪些人一同进入了问道秘境。此刻，徐泽身上的外门弟子服饰本就让众人纳闷不已，可听徐泽更是直言师姨的名讳，一时间众人都是表情极其茫然。徐徐泽师姨则轻声呼喊，白皙的脸颊上又浮现出一丝慌张。闻言，不少人皆是一惊，他们完全没想到。眼前的男子便是传言中的徐泽，前辈救我！牛蛮急中生智，当即朝徐泽跑去。前辈，这个称呼入耳，众人又茫然了。牛蛮好歹也是内门七峰峰主，怎会称呼徐泽为前辈？就算徐泽真如传言中那般修为高深，但从年龄来看，修为又能高到哪去？实在想不通，众人都放弃了。如今的他们只知道，徐泽确实是此刻的救命稻草。理由则很简单，因为徐泽是师姨和顾婉清争抢的对象。就算徐泽的修为不如师姨，但在徐泽面前，师姨怎么也要注意些形象不是？念及至此，更多人朝徐泽跑去，且极为默契的躲在徐泽身后，这弄得徐泽一头黑线，完全搞不懂情况。他朝牛蛮头去询问的目光，前辈，太上九长老他牛蛮玉进行解释。闭嘴！师姨怒声打断。若让徐泽知道刚才的闹剧，那他就真的没脸见人了。担心牛蛮真会说出些什么，师姨更是美眸微眯。其内闪耀着淡蓝色奇异光芒，牛蛮瞬间被吓了一跳，再不敢多言。就在此时，传送玄门再度震动，接连出现三道炫光。林南、叶青灵、顾婉清三人按顺序从玄门内走出。发生了什么？看着周遭残留冰霜，林南茫然眨眼：“师尊，是谁惹你生气了？”顾婉清同样不解。师姨不知该如何解释，只得沉默。而就在顾婉清又想说些什么时，却猛然发现。周遭人都用一种意味深长的目光不断打量着他、师姨以及徐泽，那表情要多古怪就有多古怪。顾婉清皱眉，总觉得众人的目光看得他极其不自在。可，轻咳一声后，掌门使徒忽然上前问：“婉清啊，秘境内的那些天才地宝是不是师祖赠送给你了？”这是在场许多人的疑惑。毕竟当时秘境宝物接连被人取走，着实将他们给吓了一跳。虽宗门并没有将这些宝物要回的意思。但宝物究竟被何人所得，这必须心中有数。没有啊，顾婉清摇摇头。自入秘境后，我只得了生死道果以及圣祖传承。什么？使徒惊讶。若真如此，那秘境内的众多宝物究竟被谁人所得？师姨却是恍然，上前道：“我说你修为怎会增加的如此之快？都已至道功后期，原来是服用了生死道果。此物后患颇大，你何必急于一时呢？”他又是摇头。道功后期，这四个字。让众人都是眼皮一跳，纷纷朝顾婉清投去探查视线。这一看，果真如此。
。众人清晰记得，此前顾婉清不过元丹巅峰修为，可去了秘境一趟，竟连跨数个境界。如此天赋，修炼速度确实让人咋舌。婉清，那你可知秘境内究竟发生了什么？你可曾见到过师祖？使徒再度询问重点。秘境宝物集体不翼而飞，这可不是小事。若真的有外敌入侵，圣宗也好早做打算。哦，掌门说师祖啊。顾婉清欲说些什么，可话未说完，两道紫色玄光骤然从玄门内射出，玄光似能洞穿万物般，在空中拉出两条长虹，瞬间直达天际。很快便有人察觉，这两道玄光源自于一双瞳孔，瞳孔身子，其内引见雷霆。而此时，那双瞳孔的主人正处于玄门内，且有走出的趋势。莫非使徒猜到了什么？本就苍白的脸上又增添了一抹骇然。他的想法很快就得到了印证，在众人的注视下。紫瞳三尾狮自玄门而出，双瞳内紫色不减，口鼻喷出灼热气息。在看清他模样的刹那，使徒连忙躬身，问道：“圣宗掌门使徒见过师祖？”师祖，众人错愕。内门不少长老都知道，圣祖的契约师寿，常年守护秘境，从不外出。只是没想到，此刻师祖竟是出来了。当下，在师夷的带领下，众人齐刷刷的见礼。我等见过师祖。对此，紫瞳三尾狮点点头。并没有太多回应。他立于传送玄门前，那硕大的身躯已遮盖了大半的玄门。如此再搭配上他那双摄人自瞳，以及妖尊妖兽特有的气息，绝对是逼格满满。不少内门长老甚至已在心中赞叹：师祖不愧是圣祖契约妖兽，果真威风凛凛。可这念头才刚落下，你怎么跑出来了？徐泽不解。闻言，紫瞳三尾狮连忙收敛气息，埋下高贵头颅，谄媚道：“反正秘境你没有宝物了。”我就出来逛逛。霎时，众人如遭雷击。紫瞳三尾狮身为堂堂妖尊，圣祖契约兽，竟对徐泽如此谄媚。过于惊讶下，不少人甚至已开始掐自己，怀疑自身是不是出现了幻觉。掌门使徒同样惊讶不解，但在疑问的促使下，他还是硬着头皮上前问：“敢问师祖，秘境内的机遇宝物是否是被师祖索取？不错。”紫瞳三尾狮爽快点头，回话间的表情语气又恢复了刚才的高傲。那不知师祖将那些物品弄去哪了？使徒追问。哦，你问这个呀？我全给圣人了。使徒一脸懵逼。圣人？哪来的圣人？莫非真有外宗圣人闯入秘境？然而师祖并非他想象中那般负隅顽抗、宁死不屈，而是直接投敌，上交秘境内所有宝物。如此一想，使徒在嘴角抽搐的同时，心中也是极其骇然。问到秘境，这是遭外敌入侵了呀？敢问师祖，如今那圣人在哪？是否已经离去？使徒连忙追问。对此，紫瞳三尾狮没有回话，只是将视线投向徐泽。这让使徒急得不行，只想问一句：“我的师祖啊，你不说圣人在哪？看徐泽作甚？莫非这徐泽还能是圣人不成？”其他人也是如此想的，同样是面色古怪。而就在此时，哈哈，林南突然大笑，大手一挥道：“不错，你等很有眼力劲儿。本尊的徒弟正是圣人。”在得知徐泽是圣人转世时，林南认为圣人转世并非无敌，依旧会遇到不少强敌，因此他才让徐泽不要对外说起。同时，他也能在徐泽的帮助下尽情的装逼。可在得知徐泽已然成圣后，林南是彻底飘了，因为圣人乃是真正行走世间之无敌。若将此事说出，不仅能提高徐泽在圣宗地位，他也能跟着水涨船高。如此一来，还隐藏个屁啊！担心众人不信，林南甚至又补充了一句：“不止如此。”徐泽还是大地转世，听罢，师夷、顾婉清以及牛蛮三人纷纷是面露恍然。三人一直纳闷，徐泽为何能在如此年龄成圣，此时方才知道徐泽竟是大地转世。一时间，牛蛮看徐泽的眼神变得愈发敬佩。相比这大地转世的身份，徐泽的专情才是最让人动容的。师夷暗道，顾婉清却是苦涩一笑，心中自嘲：这就是你强大的理由。可笑的是。我曾经竟还觉得你是道枷锁，三人知道徐泽的具体修为，自然不觉得意外，且能爽快接受。可其他人，在听到林南的话语后，这些人不仅不震惊，反而朝林南投去怜悯眼神。不错，就是怜悯。在众人看来，林南怕是脑子出问题了，才会说出这等荒谬言论，这让林南很是不爽。走吧，徐泽懒得解释，证明些什么？说话时已是徐徐上前，迈步离去。哼，一群井底之蛙。林南瞪了众人一眼，连忙跟上。叶青灵连忙跟随，同样道：“大师兄的厉害
其实你们能够理解的。”林南的话语直接遭到了众人的无视，可见叶青林也是如此说后，众人都是缓缓摇头，扼腕惋惜。在场人中，有人听说过林南在外门的名声，此时不禁感慨：多水灵的姑娘，怎么在林南的教导下，也是得了癔症，而就在徐泽等人越走越远时？圣人，等等我！我跟定你了！梓潼三尾狮忽然高吼，旋即四脚踏火，快步追去。顿时，众人都是面色一僵。林南和叶青林所说的话，他们能当作笑谈，但以梓潼三尾狮的修为地位，竟也称呼徐泽为圣人，这话可不能当作没听到。霎时，一个难以置信的想法在众人的脑海里浮现：莫非那徐泽真是圣人？如此一想，众人都被吓到了，身形呆愣在原地，迟迟无法回过神来。对于众人的想法，顾婉清并不关心。见徐泽要走，他也是本能上前，欲快步追上。圣女留步！徐泽的话语突然从前方传来，顾婉清面色一白，不知该如何是好。在秘境时，徐泽的态度已说明了一切。若跟上去，他并不在乎是否丢脸，却担心此举会惹得徐泽更加厌烦自己师尊。我该怎么办？顾婉清回头，用几乎哭声来的声音询问着师姨。师姨看出顾婉清有些不一样了。但此刻人多嘴杂，实在不是询问的最佳时机，因此便道：“我们先回去，从长计议。”此时此刻，徐泽已是彻底消失不见。看了眼徐泽离去的方向，顾婉清也只得点点头，打算跟师姨一同离开。突然，执法长老严法出现在两人面前：“圣女，太上八长老有请。”严法笑容满面：“严法来晚了，自被陈道姑给删飞后，他虽并未负伤，但也不免气息紊乱，因此服下丹药调息后。”才赶到此地，严法并不知道刚才所发生的事，只是庆幸顾婉清仍在。说话的同时，严法查探了一下顾婉清的修为。当他发现顾婉清此时的修为后，当即笑得合不拢嘴，心中感慨：不愧是圣宗圣女，半生地缘突破就如饮茶喝水般容易。往日里，严法和顾婉清接触不少，而每次两人相遇，顾婉清就会恭敬向他行礼。这次，严法也是如此认为的。谁知听到他的话后，顾婉清不仅没有向他行礼，反而露出一抹厌恶的神情，这让严法下意识皱眉。以往的顾婉清可不是这样的，他猜测这必然是受了徐泽的影响。严法端正神情，本想说些什么，可见师姨同样厌恶的看着自己后，他终是住了嘴。圣女，太上八长老有请。他重复道。顾婉清猜测到什么，摇摇头。烦请转告太上八长老，我自有师尊教诲，就不麻烦他了。此言入耳，严法双眼瞪大，表情难以置信。太上长老在圣宗地位极高，若有召唤，圣宗弟子无人敢拒绝。可顾婉清不仅拒绝了，且话里行间的意思似乎在让陈道姑不要多管闲事。这还是此前那个懂礼数的顾婉清吗？此刻，严法再也憋不住，当即气道：“必然是那个徐泽对你灌输了些什么。”圣女，那徐泽不怀好意啊！你有女帝之姿，天赋妖孽何必将心思放在一个普通修士身上？徐泽若真有自知之明，就应该远离你，选择放手。让你毫无牵挂的走向正地之路，他这般纠缠，简直是恬不知耻。严法絮絮叨叨的说着，脸上满是鄙夷。可说着说着，他又是突然止住，因为他发现，自己每说一句话，周遭人看自己的眼神就古怪一分，不仅古怪，甚至还带着一丝怜悯。不止周遭人，顾婉清和师姨二人也是面色骤沉，尤其是师姨，身上竟已出现阵阵杀意。孤艰难的咽了口唾沫，严法后退两步。讪讪一笑，见师姨身上已浮现出冷雾，似有动手的打算后，他更是焦急道：“太上长老冷静，我可是宗门执法长老。”“是啊，太上九长老。”掌门使毒硬着头皮上前劝道：“擅自对执法长老动手，此举有违宗规，有损宗门团结。”回答他的是师姨的沉默，以及那愈发浓郁的杀意，这让使毒苦涩一笑。他也知道，宗规对别人而言确实是大如天。可在师姨面前嘛，就算师姨真的违反宗规，也没人敢如何。谁让人家是问到老祖的亲孙呢？史都也是心中不禁感慨。果然，陷入爱河的女人是盲目的。师姨为了徐泽，竟对宗门执法长老产生了杀意。他不知道的是，师姨此举会有这方面的原因，但更多的却是为宗门考虑。毕竟在师姨看来，若再放任严法这个跳梁小丑继续胡言乱语，招惹徐泽，到时徐泽一怒。圣宗都会陷入危险，因此此次师姨是真的准备动手。众目睽睽下，他徐徐向严法走去，每走出一步，自身气息就攀升一截。而在气息攀升至顶点时，砰！伴随着一道闷响，正欲告饶的严法
，竟直接化作一团血雾炸开，在一脸错愕中直接惨死。见状，周遭人都是瞳孔微缩，表情骇然，就连掌门使徒也被惊得直接面色一白。他虽看出师夷对严法起了杀心，但又觉得以师夷性格，并不会真的动手，充其量只是吓唬一下严法，就如此前师夷吓唬众人那般。没曾想众目睽睽下。就在这传送玄门前，师夷竟是直接杀了严法，一时间场面鸦雀无声，众长老面色惊恐。如此场景也出乎顾婉清的预料，将他吓得花容失色。师尊，他上前一步，轻声呼喊着。对此，师夷没有回话，而是看向徐泽离去的方向，若有所思。众人看到的只是表象，唯有他这个当事人才知道，严法并非他所杀。就在他将气息攀升至顶点，准备给严法一个教训时，一股唯有正帝四境修士才能察觉到的气息突然自远方而来，严法只是与这气息接触，便是直接惨死。而刚才发生的一切，哪怕是师夷本人，也是没反应过来。师夷瞬间明白是徐泽动手了。以徐泽的修为，就算远在千里之外，但只要有意，仍旧能察觉到此处的动静。同样，徐泽只要一个念头，便能将严法斩杀。唉，明白这些后，师夷摇摇头，自作孽不可活。他没有将这些事说出的意思。首先，此事只有他能感知；其次，自己背下这个锅，无疑会减少徐泽和圣宗的矛盾。走吧，朝顾婉清招手后，师夷腾空而起，身形飘向偃月峰。顾婉清连忙跟上，而二女离开后，华周遭人再度哗然。太上九长老，这也太夸张了！此事不可声张，若让其他弟子知道，必会影响宗门团结。太上九长老为那徐泽，竟做到如此地步。莫非那徐泽真是圣人修为，大地转世？既是师祖所言，那应该有这个可能。就算如此，仍旧让人难以置信。众人议论纷纷，皆是面色凝重。议论过后，众人又齐刷刷的看向剑锋峰主张长青，明白众人的意思，张长青点头道：“我去见一下老祖，将此事告知。”不久后，众人陆续离去。偌大的传送玄门前，除了仍旧盘膝在空的刘长老外，便只有那地上残留血渍。时间流逝。忽而，一名老妪的身形出现在血字旁，发生了什么？直勾勾的看着地上血字，陈道姑朝刘长老询问。对此，刘长老原本不想回答，可老妪只是瞪了他一眼，一双无形的空气大手便是将他死死掐住，只要再稍微用力，就能将他直接给捏死。是太上九长老杀了严法，迫于性命之忧，刘长老只得老实回话。闻言，陈道姑身形一怔，偃月峰，峰主阁。师夷和顾婉清回到此地，各自在御椅上坐下。师尊，对不起，你必然是因为我，所以才在众目睽睽下将严法斩杀。旁人自然不敢对你如何，可若此事让老祖知道，你免不了被一番责罚。婉清有愧，想起刚才的一幕，顾婉清愧疚说着。闻言，师夷摇摇头，没有选择回话，并非他不想将真相告知顾婉清，而是认为没这个必要。只是恐怕徐泽的修为已是无法隐藏了。师夷呢喃。此事有利有弊，利在于如此一来，圣宗将再无人敢去寻徐泽的麻烦；弊则在于一尊圣人对圣宗的压力实在太大了。如今的问道圣宗虽没有圣人存在，但圣祖仍旧留下了能抵抗圣人的重宝。若非如此，问道圣宗早已被其他圣宗所灭，当然也只是抵抗罢了。毕竟圣人之威可不是凭借一些重宝就能直接将其给击败的。现在的问题是，也不知对于徐泽这尊圣人。问到老祖究竟有何想法，这点师夷也不知道。如今也只能希望两者能相安无事。摇摇头后，师夷不再多想，询问起顾婉清的变化。在进入问道秘境时，顾婉清还是一副要重拾骄傲的模样。可自从问道秘境离开后，顾婉清便是一反常态，不仅视线始终放在徐泽身上，且患得患失，师夷很难想象究竟发生了什么，才让顾婉清产生如此变化。师尊，我也是才得知，曾经我无法修炼，容貌尽毁时。徐泽为了帮我，竟是跋涉数万里来到问道圣宗，求林南想办法。而就是在这机缘巧合下，我才能得以改变命运，拜入问道圣宗，成为圣女。最近我也想了许多，我想起了与徐泽成亲的日子，想起了那片灵竹桃林，想起了我们的家，也想起了徐泽曾经对我的好，对我曾许下的诺言。幡然醒悟下，我才明白自己错了，错得离谱。顾婉清细细说着，每说一句话，就似有尖刀在他心中戳下。心痛的同时，更是极其愧疚。这些事，师夷早从记忆画面中得知，但仍旧静静听着，时而发出一声长叹：“师尊，在秘境内，我曾试过彻底放下姿态，只求徐泽给我一个机会。”
，可他仍旧冷漠，拒我于千里之外。就算如此，我也不想放弃。只是我有些害怕，害怕在这种贴上去，不仅无法让徐泽回头，反而让他更厌恶我。师尊说到这，顾婉清抬头，不知不觉间已是泪流满。他看向师姨，忐忑询问：“师尊，我和徐泽之间真的不可能了吗？”这个问题，师姨也不知道答案，但有一点，他却是很清楚：你若放弃。那就真意味着结束了，师姨端正神情道。此言，顾婉清觉得有理，深吸一口气，擦拭眼泪后，重新打起精神。或许我又错了，我不该指望徐泽能在短时间内原谅我，我也不该指望区区道歉就能让徐泽回心转意。我或许应该尝试一切，重头来，至少先从朋友做起。顾婉清自言自语，这番话得到了师姨的赞同，毕竟她也知道顾婉清实在伤徐泽太深。如此情况下，与其不断纠缠过去，确实不如从头再来。放心，为师会帮你的。师姨连忙打气：“师尊真好。”顾婉清勉强一笑，感激道。而就在两人准备商议究竟该如何行事时，轰！一股骇然气息降临偃月峰，霎时就是地动山摇，周遭空气宛若千钧。师姨美眸微眯，嗤笑：“来得可真快！”话音落下的瞬间，陈道姑出现在风主阁的内，她阴沉着脸。脸上伤疤如虫般涌动，看起来更是狰狞，目光直视师姨。陈道姑质问：“为了护着徐泽，你竟然杀了宗门执法长老？”师姨，你疯了！陈道姑的话语沙哑且低沉，说话间，她那自身修为气息更是不禁泄露出来，让人心神摇曳。受话语气息影响，顾婉清当即面色煞白，师姨却是面色淡然，道：“陈道姑，严法前车之鉴在前，我劝你还是别多管闲事的好。”什么意思？啊？陈道姑眯眼上前一步，手中拐杖猛剁地面拐杖与地面接触的瞬间，只听“砰”的一声闷响，整个偃月峰都似摇晃了几下，周遭空气也是明显一颤。难不成你也想将老身给杀了？陈道姑眼神冰冷，已是怒不可遏。你以为我杀不了你？师姨丝毫不怂，美眸中蓝光闪耀，似水如冰。同一时间，一股玄妙气息自他体内而出，在这气息的加持下。他不仅修为持续拔高，更是有浓郁天威汇聚于身后，凝聚成深蓝色极寒冰花，朵朵绽开。幽寒圣体见状，陈道姑瞳孔微缩，担心师姨真在冲动下做出一些不可挽回之事。顾婉清强忍两道正帝四境威压，慌忙制止道：“师尊不可！陈道姑与你相同，都是圣宗太上长老，宗门之柱。两名太上长老若真打起来，那可不是开玩笑的。抛开这对宗门影响颇大不说。”但是两人的战斗余波都能将这偃月峰给毁了。再者，此事必然会惊动问道老祖，到时众目睽睽下，师姨先杀严法，后战陈道姑，就算是问到老祖也不好袒护。顾婉清可不想让师姨因为自己沦为圣宗的罪人。见师姨气息不减，表情不松，顾婉清又朝喊道：“太上八长老，你错了，我错了。”闻言，陈道姑果然一愣，骇然气息随之消退。师姨想了想，也是收敛气息。恢复如常，周遭再度恢复平静，唯有淡淡冰雾残留，这让顾婉清长舒一口气，继续开口：“太上八长老，你错了，我也错了，你错在看错了徐泽，将徐泽当成了那些负心男人，我则错在过于执着正帝，从而忽略了徐泽对我的情谊，我们都是大错特错。”说完这些，不待陈道姑回应，顾婉清深吸一口气后，又将徐泽对他的情谊详细道出。当听说徐泽曾为他拒绝天大的机遇时，陈道姑先是一愣，而后皱眉：“那又如何？男人素爱装模作样，不过是诱惑不够罢了。”当听说顾婉清曾经无法修炼，容貌丑陋，但徐泽仍旧不离不弃，且提前成婚时，哼，就算他那时真有情意，但迟早有一日也会嫌弃你。陈道姑冷哼。当听说徐泽跋涉数万里，只因顾婉清执着于容貌，愈发自卑时，陈道姑沉默了。对于陈道姑的往事，师姨早就听说。徐泽对顾婉清的情谊，竟能将陈道姑都说得哑口无言，足见情谊之深。为了宗门考虑，也为了徐泽不被人打扰，师姨决定加把火。实话再告诉你吧，徐泽并非普通修士，而是说到这，师姨顿了顿，而后才掷地有声道：“而是一尊圣人。”大地转世，轰！闻言，陈道姑只觉脑海里有惊雷炸响。过于震惊下，他已是身躯摇曳，唯有完全依靠手中拐杖，才能继续站立。他难以置信。满脸骇然，徐泽对顾婉清的情谊，连他这个恨透男人的人也是不免动容。可如今，徐泽不仅专情，且还强大的离谱。此时此刻
，一个疑问在陈道姑脑海里浮现：世上真有这般强大且专情的男子？若真如此，那他岂不是个笑话？他一直以为天下男人都不是好东西，因此年轻时他才被情所伤。若事实并非如此，岂不是证明单纯是他眼瞎了，眼光有问题，因此才将一番痴心为了狗？不可能，绝对不可能！回过神来后，陈道姑失态，大声嘶吼着：“哈哈，我懂了。”你们必然是想保护徐泽，因此才编出如此荒谬的理由。你们可骗不了我，徐泽不可能如此专情，更不可能是圣人。你们这都是被蒙蔽了双眼啊，被男人所迷惑，所以才会说出连三岁孩童都不相信的事。他不停嚷嚷着：“你永远叫不醒一个装睡的人。”听罢，施仪缓缓摇头。这话陈道姑又不爱听了。我装睡，我见过的男人比你们加起来都要多。更重要的是，那可是圣人啊！问到老祖历经千年。至今都还未抵达的高度，现在你们随便拉个人出来，就告诉我那是圣人，还是大地转世，傻子才会信好吧？哼，老身这就去揭穿徐泽的真面目，让你们哑口无言。陈道姑冷哼，话落的瞬间，他便已是从原地消失。不好，他要去找徐泽。师姨惊慌不已，他担心不是徐泽，而是陈道姑。他担心陈道姑此一去，怕是有去无回。语言法不同。陈道姑好歹也是圣宗太上长老、宗门之柱，若真在徐泽手上出事，后果不堪设想。轻则震动圣宗，重则让徐泽和圣宗之间出现不可调和的矛盾。虽说是陈道姑自己找死，但有些事不能用对错衡量。事关宗门颜面，就怕圣人之威再强，问到老祖也不得不硬着头皮与之碰上一碰。到时事情将彻底超出掌控，无论结果如何，那都是圣宗的损失。念及至此，师姨再不敢犹豫。身形流转后，同样是从原地消失。顾婉清也想到了这些，本也想前去制止，可又担心自己的出现会让徐泽更不快无奈，他也只得留在原地，希望事情不会变得太坏。外门第九十三峰，偌大的峰主阁内，除了徐泽等人外，还聚集了许多九十三峰的普通杂役弟子。众弟子站在林南面前，皆是面色激动。此乃法级一品物品，交给你吧。这是法级五品武器，虽得来不易，但你还是拿去吧。看清楚了。本峰主手上的可是法级九品天才地宝，东西虽珍贵，但还是要给自家人。林南高坐首座，笑容满面的分配此行的战利品。他虽不要脸，行事也不着调，但对九十三峰之人向来是极好，因此才在折返后便不论身份地位的大肆派发宝物。这看得匍匐在徐泽身旁，看似在闭眼假寐的紫瞳三尾狮，嘴角是抽了又抽。此时此刻，紫瞳三尾狮只想问一句：知不知道，本是为了守护这些物品？足足在问道秘境待了近千年，你这般大肆派发，岂不是弄得我很搞笑？当然，这些话子瞳三尾师也只敢想想，压根不敢说。他早就看出来了，林南和叶青林两人对徐泽而言是极其重要。他若是敢对两人表现出任何不满，徐泽一巴掌就能将他给拍死。而正是知道这些，所以紫瞳三尾师才只能在一旁装死很快，赃物派发的差不多了。看着一众激动不已的弟子们，林南不仅没有半分心疼，反而笑容满面道。这些物品皆是你们的大师兄历经万险所得，还不速速去感激！闻言，众弟子当即就是身体一震。对于徐泽究竟有多强，众弟子们并不清楚，但有一点，他们却是切身体会，那就是，无论大师兄变得有多强，都不会忘了他们。谢大师兄！心中感激下，众弟子齐刷刷的向徐泽深鞠一躬。这些不过都是外物，修为还是要靠自己。你等需不骄不躁，脚踏实地的修行。徐泽端正神情，叮嘱着：“谨遵师兄吩咐。”众人齐声回应。徐泽点点头，不再多言：“都下去吧，熟悉一下心得的宝物。切记你们大师兄的话，不可懈怠，努力修行。还有，我九十三峰今时不同往日，你们今后行事可不能了，堕了九十三峰之名。”林南端起峰主架子，朗声道：“谨遵峰主法令。”齐刷刷的再度躬身后，众弟子们接连离去。片刻后，峰主阁内变得冷静下来。目光看向门外，林南由衷感慨：“谁能想到，我就九十三峰能有今日？”“是啊，这一切都多亏了大师兄。”叶青林凑到徐泽身旁，撒娇道：“这番话又弄得紫瞳三尾狮嘴角一抽，他就搞不懂了。明明这些宝物都是他坚守自盗弄来的，可怎么就没人提一下他的功劳呢？”哎，紫瞳三尾狮叹息，忽然觉得师生好难。小子师，我听说正帝四境的妖兽都能化形成人。可你怎么没有？叶青林忽然询问。紫瞳三尾师不搭理他。听听，这都是什么称呼？在秘境时
，叶青灵称呼他为子师，虽对这个名字不满意，但梓潼三尾师也只能被迫接受。可谁知，叶青灵竟是蹬鼻子上脸，又给他加了个小字，他的霸气威武全被这称呼给弄没了，简直不能忍。若非徐泽在场，他非要一声怒吼，化身洪荒巨兽，让叶青灵知道自己的厉害。大师兄，他不理我。叶青灵忽然向徐泽告状：“卧槽！”梓潼三尾师被惊得跳起，不要脸，实在太不要脸了，这绝对是仗势欺师啊！哎呦，小祖宗啊，我哪敢不理你？我刚才是在睡觉呢，真的没听到。徐泽还没表态，梓潼三尾师便是慌忙回话：“我能化形了，只是化形的模样实在不够霸气，因此才一直保持妖兽外貌。”他又解释着：“哦。”叶青灵瞬间来了兴趣：“那你化形一个给我看看呗？”“不化，不化，打死也不化，别这样嘛。”我很好奇啊，好奇也没用，我可是妖尊，你让我化形我就化形，那多没面子！大师兄，梓潼三尾师瞬间面色一僵，见徐泽看向自己，他更是一头黑线，师在屋檐下，不得不低头啊！先说好，不准笑。梓潼三尾师咬牙道：“保证不笑。”叶青灵端正神情，不就是妖兽化形吗？我林南是何人，岂会因此发笑？林南则嗤笑，这话梓潼三尾师信了。一咬牙，他身上便是浮现出淡紫色光芒，身躯也在光芒中开始逐渐胀大。就在众人以为紫瞳三尾师会化形为一名魁梧大汉时，紫光突然收敛，紫瞳三尾师的身形在暴涨到某个极限后，也是骤然收缩，然后成了一个拥有紫色长发、双眸深紫的小屁孩。明明是小屁孩，但嘴角以及下颚处却又挂着赤红色的胡须。短暂的沉默后，噗！叶青灵憋不住，直接笑出声来。林南更是拍桌捧腹，笑得前仰后舌，这将紫瞳三尾师气的面色通红。言而无信啊，欺师太甚！他看向徐泽，指望后者为自己主持公道，简直辣眼睛，还不快变回去！徐泽瞪眼，紫瞳三尾师无语，快速恢复原样。此事给他的阴影实在太大，他决定这辈子都不会再化形了。这能怪我吗？不能。我虽是妖尊，但只要不成妖圣，所有妖兽化形时都是小孩模样。再者，我体内有一丝骨瘦血脉，这对我化形的模样也会产生不小影响。紫瞳三尾师碎碎念着，说着无心，听着有意。上一世由于修为的缘故，许多事徐泽都接触不到，此时方才明白，原来除非成为妖圣，否则所有妖兽都只能化形为小屁孩模样。其实想想也对，妖兽的年龄高出人类不知多少，如此情况下化形变成小屁孩也算在情理之中。初时，徐泽也认为。叶青灵称呼紫瞳三尾师为小紫师不太好，毕竟紫瞳三尾师都活了一千多岁了，这个称呼着实有些伤自尊。可在见到紫瞳三尾师化形后的模样后，徐泽只得由衷感慨：不愧是自家师妹，这名字取得完全是为紫瞳三尾师量身打造。念及至此，徐泽赞赏的看了叶青灵一眼，虽不知自己为何会被夸，但叶青灵仍旧凑上前来，嘿嘿笑着，一副多夸夸我的模样。徐泽本想伸手揉揉他的脑袋瓜，骤然。一股天人境巅峰气息自上而下压向九十三峰，随之而来的还有一句嘶哑话语：“徐泽，你骗得了别人，却骗不了我。”威压震动山峰，声音响彻九霄闻言，徐泽顿时双眼微眯，其内闪过道道冷光。听这声音，他便知道是陈道姑来了。上一世时，这陈道姑和严法便是联合起来对他多番打压，修为成圣后，两人在他眼中如同蝼蚁。他本不想和两人计较。可那严法在他前脚刚走的情况下，后脚便找到顾婉清，开始说自他的坏话。顾婉清是否会被影响，徐泽并不在意，但他同样也不介意，顺带将严法这个跳梁小丑给灭了，出一口上一世的恶气。对此，徐泽没有任何顾虑，毕竟以他的圣人修为，就算圣宗动怒，他也足以应付。他出手时也没有想让师夷背锅的打算，只不过恰巧师夷也想动手罢了。徐泽猜到严法一死。必定会刺激到陈道姑的神经，只是没想到，上一世那甚至不屑看他一眼的陈道姑，这一世竟直接蹦跶到他眼皮子底下了。圣人需要我动手吗？察觉到对方来者不善，紫瞳三尾师缓缓站起，沉声询问：“这可是表忠心的好机会，他自然不会错过。再者，他也察觉到门外之人恐是圣宗的太上长老，他出手总比徐泽出手好，至少身为圣宗师祖，他会手下留情。”饶陈道姑一命，徐泽还没来得及回话，荒谬！林南豁然站起
，我乃九十三峰峰主，此事怎可坐视不管？”梓潼三尾师一脸问号：“你不坐视不管，难道上去被别人一巴掌拍死？”他不知林南此前的事迹，自然不知后者的打算。徐泽和叶青林倒是瞬间明白了什么：“师傅，此次还是我亲自动手吧。”想了想，徐泽道：“啊，为何？”林南顿时一懵：“种种情况下。”我的修为已是隐瞒不住，与其让这些跳梁小丑三番四次的前来，不如趁此机会给其他人一个警告。徐泽解释，林南瞬间面色一跨。时隔多日，他还以为今日自己又要表现了呢。不过他也明白，徐泽所说的没错。徐泽身为堂堂圣人，竟屡次有人来找麻烦，这是确实不能放任了。也罢，那为师就陪你出去一趟。林南道：“好耶，终于能看见大师兄出手了。”叶青林雀跃不已，小脸上满是期待。说话间，三人已是同时起身，陆续走向阁外。问到圣宗之人，何时变得如此没眼力劲儿了？也不知跟我多学学。梓潼三尾师叹息，连忙跟上。很快，众人便是出现在阁外。只见阁外空中，陈道姑正踏空而立，在他头上是盖天黑云，云间雷音阵阵，雷光耀眼；在他脚下是暴动灵气，灵气凝聚成众多蛟龙，不断盘旋的同时，也是纷纷昂首嘶鸣。只是一眼，林南便确信，能具备如此威势，这陈道姑就算不是天尊境，但也是相距不远。道友，你来本尊这九十三峰，意欲何为？直勾勾的看着陈道姑，林南面色淡然道。闻言，陈道姑只觉脸上疤痕如血管般一跳。谁是你道友？我什么身份？你什么身份？由于一直关注徐泽和顾婉清之事，因此陈道姑对林南也是有所了解。他早知林南品性，却没想到竟是这般放肆。大胆！陈道姑一身怒喝，手中拐杖在虚空中一点，霎时，那盘旋于他周身的灵气蛟龙纷纷制住身形，而后齐刷刷的朝林南涌去。蛟龙狰狞，携带无边气势，引得四周风起云涌。虽对徐泽极为有信心，但在这气势的影响下，林南仍旧不禁面色发白，本能后退。眼见蛟龙已袭至林南身前，徐泽眼神一冷，右手探出，伸出食指，同样在空中一点。他那看似简单的动作。却蕴含着某种天地法则，一指落下，风骤停，云骤止，时间仿佛在此刻停止。蛟龙似被某种力量所束缚，竟是悬置在空，再也无法挪动丝毫。徐泽将手指收回，砰！伴随着一道清脆声，灵气蛟龙身上竟出现密集裂痕，而后如碎片崩开，瞬间消失不见。不可能！眼睁睁地看着这一幕，陈道姑惊骇出声。要知道，那灵气蛟龙可是他借用天地之威凝聚而成。虽他没有动用全力，但如此威势，非正帝四境修士不可抵消。天人，天尊，机械扭头，陈道姑将目光投向徐泽，呢喃出声。他看不穿徐泽的修为，只能自行猜测。他不相信，不相信原本那平平无奇的徐泽，竟在一息之间成了正帝四境修士。但不相信又能如何？事实摆在眼前，已是由不得他不信。陈道姑沉默，他仍旧不相信徐泽是圣人。毕竟圣人可是整个问道圣宗都需要仰望的存在，他不相信徐泽真能在如此年龄成圣，更不相信什么大地转世，因为大地转世只存在于传言，过于虚无缥缈，且数万年间根本没人见过。可想起徐泽对顾婉清的种种，他却是动摇了。毋庸置疑，无论徐泽是天人还是天尊，都证明了自己的不凡。如此情况下，徐泽对顾婉清还能如此专情，确实是难得可贵的。你终究不是圣人。既然不是圣人，那就证明师姨所说是错，证明你在骗人。猛然抬头，陈道姑狰狞高吼，对男人的痛恨让他失了智。此时的他已不想再考虑徐泽对顾婉清的情谊，只想证明自己的想法没错，证明世上男人没一个好东西。今日哪怕你是天尊，老身也要碰上一碰。陈道姑低吼着，话音落下的瞬间，他将自身修为拔至最高。那天人境巅峰气息，让他看上去就似与天齐驱般。足以俯视众多生灵，而就在他想说些什么时，徐泽脚尖轻点地面，身形浮空的同时，缓缓吐出一个字：“退。”话落的瞬间，一股温和却又无边的威势，以他为中心，朝四面迸发。威势所到之处，头顶黑云消退，露出碧蓝天空，云间雷霆消散，唯有电光残留，周遭弥漫的那股天地之威，更是如惧怕般，竟是骤然消失，一切又恢复了平静，平静的让人窒息。细细感受这股威势，陈道姑老眼睁大，瞳孔微缩，花了良久时间才颤颤巍巍的吐出一句话：“这是圣威。”如此念头一出，
，一股冰凉便自他脚底而起，只窜天灵感。这一刻，他怕了，怕的全身站立，抖若筛糠。他脑海里一片空白，一股死亡感笼罩自身。在本能的驱使下，他想逃离此处，却又见不知何时，徐泽已来到他身前。徐泽手中多出了一柄白霞如玉的长剑，轻轻挥动长剑，他道：“既然来了，那就别走了。”此剑乃我心得，刚好以你是剑。陈道姑瞬间面色刷白，而就在他后悔不迭，觉得自己不该来时，徐泽，快快住手！伴随着一道娇声呼喊，师夷出现在两人中间。见徐泽似已动了杀心，师夷本又想说些什么，可当他看到徐泽手中长剑后，身形蓦地一滞。这不是天玄白龙剑吗？怎么跑到徐泽这来了？话说两头问到圣宗祖帝，潭水前问到老祖，依旧垂竿吊，双眼微合。看起来就跟死了似的，而在他身旁正站立着一名身负剑侠的男子，正是剑峰峰主张长青。师傅出大事了，也不知哪个混蛋在瞎传，竟说师姨看上了顾婉清的前夫徐泽。对此我是万万不相信的，毕竟师姨那性子，你懂的。可不信不行啊！刚刚就在那传送玄门前，执法长老严法不过说了徐泽几句坏话，结果师姨便在众目睽睽下直接将其给斩杀，身形威功。张长青细细说着，从始至终都是面色严峻，尤其是说起那瞎传八卦之人，他更是一脸愤然，表现的极为不屑。听罢，问到老祖终是睁眼，白眉皱起。对于师夷的八卦，他是无论如何也不相信的，毕竟他看着师夷长大，知道其性格有多冷，如此又怎会看上自家徒弟的前夫？不过师夷竟将严法给杀了，而且还是众目睽睽下，这让问到老祖很是不能理解。按理来说。以师夷的性格，就算真的被严法触怒，那也只会教训一番才对，以讹传讹罢了，不必理会。一番思索后，问到老祖摆手。至于那严法，想来是在我等不知情的情况下得罪了师夷吧。若真是这般简单，那就好了。张长青心中吐槽，略作沉吟后，他端正神情，接着说：“师傅，那徐泽没有表面上那般简单啊，其修为有可能是圣人，且是大地转世。”闻言，问到老祖翻了个白眼。圣人，大地转世，还能再扯些吗？对于徐泽，他虽从未关注过，但也从师姨口中得知不少事。他若没记错，徐泽的古灵不过二十有余吧。若徐泽真能在这般年龄成圣，那他这个问到老祖，岂不是这辈子都活到狗身上去了？摇摇头后，问到老祖，当即就是一番痛骂。这些事你也信？知道圣祖成圣花了多少年吗？足足二千四百年。知道我为了成圣付出了多长时间吗？已近千年，随便冒出一个人就说自己是圣人，那我还能说自己是大帝呢？张长青被骂得一脸惶恐，大气不敢出，直至问到老祖骂够了，他才说出重点。这话我自然也是不信的，可问题是，师祖也称呼那徐泽为圣人。师祖，问到老祖一愣，他瞬间就反应过来，这说的是紫瞳三尾师。师祖竟从问到秘境出来了，问到老祖眨眼，不错，正中点头后。张长青道：“师祖不止出来了，还将秘境内大部分宝物全给了徐泽。”什么？问到老祖惊得站起。要知道，虽说问到秘境内的宝物并非圣宗的压箱底重宝，但也花费不少时间积累，代表着不知多少人的心血。可如今紫瞳三尾师道后，竟将这些物品全部送人了，这绝对是坚守自盗啊！短暂的惊讶后，问到老祖又是无奈摇头。别人不知紫瞳三尾师的性格，但他却是很清楚。这货怕死，就是因为怕死，所以圣祖陨落后，紫瞳三尾师才甘愿守护秘境千年。说白了，这货就是怕在外面遇到圣祖曾经的敌人，然后被人给弄死了。那么问题来了，紫瞳三尾师将秘境所有宝物相送，莫非徐泽真是一尊圣人？问到老祖，细细思索着，师姨上次便跟我提过，说那徐泽实则天赋妖孽，那时我还不以为然，如今方才知道，徐泽的天赋恐远超你我想象啊！想来。因是师祖看到了徐泽的潜力，因此才如此行事。师祖之所以称呼徐泽为圣人，并非徐泽真是圣人，而是徐泽有成圣的可能。他认真分析道。此番话一出，张长青顿觉醍醐灌顶。原来是这般，瞧给他下得。当时听师祖称呼徐泽为圣人时，他都开始怀疑人生了呢。若是旁人说这番话，张长青恐还会质疑。但说话之人是问到老祖吗？他就觉得很有道理。毕竟问到老祖，不知活了多久。无论是智谋还是眼界，都是毋庸置疑的。老祖睿智，心中敬佩下。张长青深鞠一躬，问到老祖，摆摆手，表示机操勿六。
。那侍医杀了严法医师，张长青话锋一转，面色为难。此事发生在众目睽睽下，若是就这么算了，恐会让内门众多长老开始质疑宗规。可若是惩处，以侍医的地位，别说掌门使毒了，哪怕是其余太上长老也是没这个资格。唉，问到老祖长叹，无论严法做了什么，侍医如此举动确实不妥。你等放心，我既身为宗门老祖，自然不会护短。这样吧，待会我就去找师姨，罚他。说到这，问到老祖迟迟没有下文，直至良久后，他才掷地有声，表情严肃道：“就罚他闭门思过一年。”啊！张长青猛了，闭门思过一年，这跟没法有什么区别。要知道，许多修士一闭关，那就是数年甚至数十年。此时此刻，张长青只想问一句：“老祖啊，说好的不护短呢？怎么，你有意见？”问到老祖面色一板：“没有。”绝对没有，老祖秉公执法，谁若是不服，我张长青第一个收拾他。张长青立马表态，嗯，问到老祖点点头，表示非常满意，担心此举真会影响宗门团结，他端正神情，接连道：“严法此人，我早听师姨提起过，此人曾动用手中权力，针对打压徐泽，此乃徇私枉法。此人虽为宗门执法长老，但执法严苛，不近人情，弄得弟子们颇有怨气，此乃矫枉过正。”如此两罪，就算师姨不动手，按照宗规也需严惩。张长青点点头，觉得没毛病。掌门使毒因身体原因，许多宗室都无法亲力亲为，因此便将大部分宗室交给严法处理。这让严法手中权柄太重，且开始有些目中无人。毫不夸张地说，若让严法继续如此行事，那才是真会影响宗门团结。可那徐泽既然不是圣人，那师姨为何会对他动心呢？张长青将话题又饶了回来，都说了是以讹传讹。问到老祖一脸不信，可师姨在听到徐泽的名字，见到徐泽时确实有些不一样。师傅，你是没见到。当时听到徐泽的名字后，师姨那脸啊，唰的一下就红了。见到徐泽从问道秘境出来后，他更是一改往常的冷淡，尽显女儿姿态。如此这般，若说师姨对徐泽没想法，就连我也是不信。细细回想传送玄门前的情形，张长青细细解释。问到老祖是越听越惊讶，若事情真是如此，那这便不是以讹传讹。而是空穴不来风啊！忽儿，问到老祖又想起了上次师姨来找自己时的表现。当时他没察觉，但如今仔细想来，在提起徐泽时，师姨确实表现出了与以往不同的一面。如此，再联想到徐泽的天赋，竟能让紫瞳三尾师主动赠武，一时间，一个荒谬的念头在问到老祖心中浮现。莫非徐泽的优秀天赋以及所表现出的专情，真让我那孙女动心了？此事可不能开玩笑。若师姨动心的对象是其他人。问到老祖不仅不会管，反而会乐见其成。可徐泽不行。问到圣宗可是名副其实的正道圣宗，师姨更是他这个问到老祖的亲孙女。如此情况下，师姨这个当师尊的怎能看上自己徒儿的前夫？这绝对会影响风评。虽说此事八字还没一撇，但问到老祖已是决定。这门亲事，他第一个不同意。念及至此，问到老祖再也坐不住，当即丢下鱼竿，起身朝外走去。边走边道不行。以防师姨误入歧途，我得找他聊聊。可就在他刚跨出一步，一道玄妙威势自圣宗外门而出，一路穿过内门，直接抵达此处。受这威势影响，不仅周遭翠竹摇曳，就连潭水中的鲮鱼也是自行浮出水面，显得雀跃不已。如此异样，让问道老祖身形一滞。他很清楚，由于此处有圣祖气息残留的缘故，因此周遭食物不受圣人以下修士气息影响。他为何在此地钓了近百年的鱼？但仍旧没有几次成功过，不就是因为这残留气息让池塘中的鲮鱼开了智，且他无法用修为干涉吗？可此时此刻，鲮鱼竟是主动现身，周遭翠竹竟是无风自动，这是甚微。豁然转头，问到老祖，看向气息传来的方向，大惊失色。他本能动用神识查探那气息的源头，他以为是有他宗圣人不请自来，出现在问到圣宗内，可最终他却只看到了那悬浮在空、持剑而立的徐泽。或是察觉到他的探查，徐泽更是露出意味深长的笑容。这一刻，问到老祖如遭雷击，他是无论如何也没想到，徐泽竟真是圣人。徐泽这尊圣人隐藏在问道圣宗，究竟意欲何为？而且观他的行为，似乎要对陈道姑动手。此事，我究竟是管还是不管？若管，就算我底牌进出，举全宗之力，恐也难以将他击败，最多击退。可若是不管，难道就这么眼睁睁的看着？他将圣宗太上长老斩杀，到时圣宗的脸都丢尽了。问到老祖身形颤巍
，彻底失去了此前的古井无波。明显，慌的一笔。嗯，徐泽手中的剑，我怎么看着有些眼熟？他又眨眨眼。另一边，九十三封，骗了圣宗祖帝一眼后，徐泽收回视线。此时的师夷仍旧拦在他与陈道姑之间，但让徐泽古怪的是，关师夷的来意，应是想让他手下留情才对。可怎么自到来后，师夷就一直盯着他的剑看？这就让徐泽很不能理解了。徐泽，你这剑从哪来的？沉默了许久，师夷询问。徐泽皱眉，好端端的，师夷关心他剑的来历作甚？天玄白龙剑的真实来历，他自然不能说。可若是随便编个理由，未免又有些太麻烦。我爷爷那也有一柄相差不多的剑。师夷又道，这话让徐泽顿时心中一跳。好家伙，系统给他的奖励不会是偷来的吧？我说这件事凭空出现的，你信吗？一番纠结后，徐泽试探性询问：“他自己也知道这个理由实在让人信服，可这就是事实啊！没曾想，我信。”师夷郑重点头：“这也行。”徐泽一阵错愕，完全没想到，向来冷静的师夷竟会相信这等理由。他不知道的是，在师夷看来，这必然是他所拥有的系统所为。他既然能通过系统观看徐泽的记忆，那系统自然也有能力将他所充值的物品赠与徐泽。虽不明白这其中的原理，但师夷却觉得理所当然。毕竟那可是徐泽的记忆，他擅自观看，总要付出些代价，不是？此前师夷还以为充值的物品会消失，这让他心疼了许久。但此时却不一样了。对于徐泽和顾婉清的分开，他本就愧疚不已。若能通过这种方式赠送一些物品给徐泽，倒也算种恕罪方式。念及至此，师夷收回视线，想起了此行来的目的。一番沉吟后，他中道：“徐泽。”陈道姑乃宗门太上长老，还望你手下留情。对此，徐泽并没有回话。知道是陈道姑找死在先，师夷又咬牙道：“算我欠你一个人情，我会想办法报答你的。”以他的性子，能说出这番话已是不容易。可徐泽仍旧冷眼看向陈道姑，眼中杀意不减。看出师夷的为难，徐泽便道：“放心，将此人斩杀后，我自会带师傅、师妹离开问道圣宗。”不行，师夷想也不想，本能开口。见徐泽古怪的看着自己，他又是莫名脸颊一红，补充道：“圣宗没了你这尊圣人，是圣宗的损失。再者，你和晚清还没和好呢。除此之外，还有其他原因。”但他却是说不出口。我已跟你说过，我和晚清之间已是没有可能。我也跟你说过，就算没有你，我和晚清也会走到今日的地步。所以，你不用愧疚。至于让我留在问道圣宗吗？说到这，徐泽笑着反问：“似乎圣宗对我而言，并没有任何恩惠。”事实如此，师夷无法反驳，但他仍旧不肯放弃，劝道：“但你的师傅是外门长老，你的师妹是圣宗弟子，你好歹也得为他们考虑吧。”徐泽没有回话，而是将目光投向林南和叶青灵。如若这问道，圣宗容不下我们师徒，那我这个外门长老不当也罢。林南当即表态：“大师兄去啊，我就去啊。”叶青灵表情前所未有的严肃，想了想，梓潼三尾师也是口吐人言，反正我跟定圣人了。这让师夷美眸一暗，不知为何，他总觉得似要失去什么般，心中空落落的。知道寻常话语，恐难以劝动徐泽，或是脑子一抽，又或是受莫名情绪感染。师夷上前一步，来到徐泽身旁，他埋着脑袋，用那纤纤细指抓住了徐泽的衣角，道了句：“我不管，我不让你走。”说话时，他脸颊通红，声音娇柔，就似在撒娇般。这弄得徐泽一阵错愕，历经两世。他与师夷也算打过不少交道，可从未见过后者露出过如此表情。下方的林南等人同样是瞠目结舌，在他们眼里，师夷就算对徐泽态度有所改变，但性格仍旧是那般冷漠，仍旧像座冰山。可此时，他们却是亲眼见证了冰山的融化。林南茫然眨眼，完全不懂师夷为何会露出如此女儿姿态。叶青灵则是猜到什么，碎碎念着：“这老妖婆是个劲敌啊！”更让众人震惊的，还在后面。见徐泽迟迟没有回应，师夷豁然抬头，一双美眸宛若春水，脸颊宛若那晨曦云彩。他嘴唇轻启，声音颤抖道：“好不好吗？”明明是简简单单的几个字，却犹如天籁之音，让听者无不心中一颤。而就在徐泽面露无奈、耸肩摊手，正准备说些什么时，问道老祖突然出现。问道老祖左手拿着一块玄印，右手紧握淡金色长剑，身上更是穿了件金丝勾勒的道衣，就这么突兀的出现在徐泽面前。道友隐藏在这问道圣宗，意欲为何？现身的同时，问道老祖沉声询问着，话音并不平静
，甚至还有些抖，瞥了眼问道：“老祖的装备？”徐泽挑眉：“尽权势道及八品宝物。”“不错，这些宝物都是圣族所留，足以抵抗圣人。”问到老祖瞬间来了自信，略微挺直腰杆道：“道友何不就此罢手，放陈道姑一条生路？”“我若是不呢？”徐泽眯眼。此话问到老祖并没接，而是深吸一口气，展露出自己的天尊境巅峰修为。那境界的专属气息，只是刹那间便让整个问道圣宗为之站立。同一时间，问道圣宗大阵开启，一束流光自祖地而出，先是如柱般上升，而后又如伞般展开，牢牢将问道圣宗护在其中。道极八品大阵，难怪自问道圣祖陨落后，问道圣宗仍旧能屹立千年不倒，原来是有这般底蕴。打量了大阵一眼，徐泽面色淡然道：“而问道老祖所表现的意思，也是极其简单。若徐泽不肯放陈道姑一马。”那便唯有一战。徐泽笑了，笑容有点冷，问到老祖很清楚，这些东西对于圣人而言确实不够看。但此时的他也只得硬着头皮勉强笑道：“我知道，必是陈道姑得罪道友在先。若道友愿意手下留情，我会给你一个交代。”哦，如何交代？徐泽问。闻言，问到老祖手中金剑挥动，下一瞬，一道肉眼可见的剑光便是被他所斩出，剑光一闪而过。眨眼间，便是斩断了陈道姑的右臂。啊！捂着自身断臂，陈道姑七声惨叫。虽手臂上的痛楚让他已是面目扭曲，但他却不敢有任何不满、不甘，因为他知道，若用一只手臂便能换取一尊圣人息怒，那对他而言已是最好的结局。而眼睁睁的看着这一切，失一人都傻了。他刚才不顾一切，只求让徐泽放陈道姑一马，依旧留在问道圣宗。知不知道他刚才有多害羞？刚才的言语。行为，哪怕是如今想来，他也是羞愧的，想找个地缝钻进去。而就在刚刚，师姨能明显感觉到徐泽已是有所动摇，收起了对陈道姑的杀意。可结果，问到老祖竟是出来了，还是全副武装。自家爷爷明明已经怂了，却又是放不下老祖的架子，非要彰显一下自己的底气。此刻更是直接斩了陈道姑一臂。知不知道，陈道姑本无需断臂的呀。爷爷，你来搅什么局啊？师姨要抓狂了。搅局，问到老祖闻言一愣，怎么能说他是搅局呢？圣宗出了一个圣人，他这个老祖能不来瞧瞧？面对圣人之威，他这个老祖能不全副武装，彰显一下圣宗的底蕴？再者，他这不是马上退一步，斩了陈道姑一臂吗？这已是给足了圣人面子啊！正所谓伸手不打笑脸人，他就觉得自己的处理那是相当完美。可，轻咳一声后，问到老祖再度看向徐泽，打算再将姿态降一降。给徐泽一个台阶下，可刚才由于有些慌张的缘故，他没有发现。此刻终是察觉，如今自家孙女正死死地抓着徐泽的衣角不放。无论是师姨那脸上羞容，还是那双如水眼眸，都是尽显女儿姿态。在经历不断揉眼、眨眼后，问到老祖彻底信了，信自家孙女真的看上了徐泽。可徐泽是顾婉清的前夫啊，这实在是有些嗯，有些什么？问到老祖选择性遗忘了些什么，忽而欣慰一笑，这不很合理吗？既然都说是前夫了，那又有什么问题？什么世俗偏见、伦理道德，这些在圣人面前都是扯淡。因为这个世界本就是实力为尊。再者，师姨乃天生圣体，成圣指日可待，到时说不定还能与徐泽一同成就一段双圣佳话。问到圣宗，因此也能多出两尊圣人。不止如此，再问到老祖，看来，既然徐泽真是圣人，那大帝转世一说，必然也是真的。大帝转世可不是有几率成帝。而是只要不陨落，便一定会再度正地。但是想想自己将有一个大帝孙女婿，问到老祖就有点小激动了。至于顾婉清，问到老祖表示，既然顾婉清不懂得珍惜，那就别怪别人从中插一脚。好，很好。越想，问到圣祖越激动，那看徐泽的眼神已如在看孙女婿般，变得极为欣赏。话落，他又是瞳孔一缩，因为此时他才看清，徐泽手中所拿的剑，不正是他的天玄白龙剑吗？他明明将此剑借给了师姨，怎么跑徐泽手中了？不可能是徐泽抢来的，因为若是如此，师姨又怎会对徐泽产生好感？如此一来，便只有一个可能了：此剑必是定情信物。师姨找他索要此剑的目的，就是为了赠送给徐泽。难怪当时师姨会说此剑有天大的用，原来是这般。如此一想，问到老祖只觉得事情豁然开朗。好，很好。问到老祖抚须，笑容满面。说话间。他的目光在师姨和徐泽之间不断徘徊，表情饱含深意，这弄得徐泽一头黑线，完全搞不懂眼前这老头怎么奇奇怪怪的。
，师姨倒是猜出了什么，不禁面色更红。周遭的目光实在过于灼热，他是再也承受不住，实在不知该如何解释，因此他只得捂着脸跑了。孙女儿，别害羞啊！等等，爷爷，咱们好好商量下。见状，问到老祖，慌忙追去。两人匆匆而来，又是匆匆而去，唯独留下一脸懵逼的徐泽以及陈道姑。什么情况？陈道姑脑子都快不够用了。你们不是救我的吗？怎么随便聊几句？就全跑了，这让我怎么办？滚吧！经此打岔，徐泽明显失去了打打杀杀的兴趣。闻言，陈道姑长舒一口气，如蒙大赦。偃月峰，自九十三峰逃离后，师姨便径直来到卧阁。入内后，他本想关闭卧阁门，问到老祖，却先一步入内。爷爷，师姨跺脚，面色仍红。问到老祖也不管，自顾自的在窗前玉桌前坐下，笑问：“说吧，你和徐泽究竟是怎么回事？”此言一出，师姨只觉得脸颊滚烫，深吸一口气，她才是终于冷静下来，再度变得不苟言笑。什么怎会回事？你可别听旁人胡言乱语。同在桌前坐下，师姨面无表情。哦，问到老祖乐了，又问：既然如此，那天玄白龙剑为何会在徐泽手中？这个师姨语塞，不知该如何回答，表情更是变得慌张起来。这让问到老祖愈发确认了自己的想法。而就在他又要说些什么时，师尊。卧阁外传来一道声响，师姨和问道老祖转头一看，原是顾婉清来了。顾婉清也没想到，问道老祖竟会在此，又连忙轻施一礼。婉清见过老祖，由于圣宗一直将顾婉清视为宗门希望，因此每次见到顾婉清时，问道老祖都表现得和颜悦色。但这次抛开顾婉清辜负徐泽不说，如今的问道老祖已将顾婉清视为了自家孙女的情敌。为了师姨信佛，他不得不改变一下自己的态度。嗯，因此。问到老祖，只是微微颔首，面无表情，这弄得顾婉清茫然眨眼，完全搞不懂，向来对他和善的问到老祖，今日怎会表现得如此冷漠？师姨倒是猜出些什么，只觉又气又好笑。今日宗门出了大事，爷爷心情不大好。师姨圆场，原来如此。顾婉清恍然，他早已料到徐泽这尊圣人必然会给问到老祖极大的压力，因此并未多想，走入卧阁，来到师姨身前，顾婉清轻声询问：“师尊。”徐泽那边，师姨还未来得及回话。婉清啊，你既已和徐泽彻底分开，那就应该彻底放手。如此纠缠，不妥。问到老祖抚须，表情严肃。往事如风，你为何不果断放手，让徐泽去追求自己的幸福？他又补充道。顾婉清身形一怔，不知该如何回话。徐泽是圣人，大地转世，只要不出意外，必然会重登帝位。你虽有半生地缘，但此时终究还是太弱小，且只是有正地的几率罢了。再者，是你主动抛弃了与徐泽的感情，老祖我就直说了吧。说到这，问到老祖顿了顿，目光凝视道：“婉清，我希望你能明白，你和徐泽不是一个世界的人。”闻言，顾婉清美眸黯然。此前这番话，他听的耳朵都快生茧了，却没想到，有朝一日在听这番话时，竟是另外一个意思。没有不甘，没有怨言，有的唯有自嘲。顾婉清深知，现在的他确实配不上徐泽。但若让他就此放弃，他是真的做不到。自明白自己的执念，彻底明白徐泽对他的情谊后，他只要闭上眼，就能看到种种回忆画面。但凡有任何闲暇时，徐泽曾为他做过的事，对他说过的话，便会在他的脑海里浮现。如此这般，他怎愿放弃？又如何能放弃？如今的他，已不求徐泽能在短时间原谅自己，只求一切能重新开始。呼，缓缓吐出一口浊气后，顾婉清认真道：“我会努力，努力跟上徐泽的脚步。”努力用一生来弥补曾经的错误，这番话若被徐泽听到，也不知会作何等感想。上一世，徐泽为了追寻顾婉清的脚步，足足花了380年，只证明自己是个笑话。没曾想，这一世却是颠倒了。而顾婉清虽说的诚恳，但问到老祖却是眉头一皱：“你努力，你努力个啥呀？你努力我孙女怎么办？若有朝一日有别的女人对徐泽动心，你该如何？”眼珠子一转，问到老祖问。此言一出。顾婉清瞬间心中一跳，他竟没有考虑过这种可能。实际想想也对，像徐泽这等优秀的男人，必然会吸引到许多女人，这让他瞬间出现一种危机感。可极又能如何呢？终究，从徐泽对他的态度来看，他甚至看不到复合的希望。如此一想，他不禁美眸又黯然了几分。问到老祖本又想说些什么，爷爷，师姨听不下去了，娇声制止。无奈，问到老祖只得转移话题。一尊圣人可保圣宗数千年不灭。无论是为圣宗考虑，还是其他方面
，徐泽若愿意一直留在圣宗，无疑是最好的。可现在的问题是，徐泽对圣宗并无归属感，但凡有任何不爽，就有直接离去的可能。这件事上还得想想办法才行。这番话引得师夷和顾婉清不断点头。于情于理，两女都不希望徐泽真的离开圣宗，可两女也非常清楚，想要拉拢一尊圣人实在太难。毕竟在徐泽的修为方面，圣宗实在提高不了太多帮助。赠送重宝倒是个不错的主意，可对徐泽有用的重宝至少也是道级八品。如此重宝，圣宗虽有，但无一例外都是底蕴所在，正宗之宝。实际上，若能用这些重宝拉拢一尊圣人，那也并不亏。只是徐泽真会接受这种拉拢吗？对此，师夷保持怀疑。看来还是得用美人计啊。问到老祖饱含深意，爷爷，你瞎说些什么？师夷瞪了他一眼，顾婉清却误会了什么，眼光一移。老祖放心。我一定会努力的，为圣宗也为自己。问到老祖，直接就翻了个白眼，担心他又胡言乱语。师夷连忙道：“一切都需慢慢来，过于刻意的拉拢，只会让徐泽不快。我亦或许可从叶青林、何灵南两人入手，这两人对徐泽而言都极其重要。只要圣宗在这方面表明态度，就算不能拉拢徐泽，应该也能让他对圣宗产生些好感。”嗯，师尊说的不错，顾婉清赞同。这两人对于徐泽而言，不是家人胜似家人。问到老祖，点点头，也不知在思索些什么。紧接着，三人都是各有所思，一时间阁卧内的气氛略显沉默。突然，师尊，刚才我就想问了。顾婉清纤纤细指指向玉桌旁，问：“这应该是灵竹桃树苗吧？”闻言，师夷面色再红。当初看了徐泽的记忆画面后，他就莫名觉得灵竹桃树很美，因此弄了一棵来。原本他是打算先将这树苗在阁卧内养着，待其成长一些后，再找个地方栽种，却没想到。自己还没来得及移植，就被顾婉清发现了。一时间，师夷莫名有些心虚。对此，顾婉清倒也没多想，只是蹲下身子，轻抚树苗嫩花，眼神呆滞的呢喃：“师尊，有些时候我在想，若重回旧地，徐泽再看到我们曾经的家，再看到那片灵竹桃林，是不是就能想起曾经我们的美好？”翌日，九十三封，封主阁前，众多弟子齐聚，众弟子们站成两排。时不时将目光投向阁内，随后面色亢奋。阁内，林南高居首座，挺直腰杆。过于激动下，他已是呼吸急促，脸上肥肉颤动。徐泽和叶青林坐于下方左侧桌椅，叶青林同样挺直身躯，大眼中光泽熠熠，一双小手似无处安放般，正玩弄着自己的鬓发。徐泽则依旧一脸懒散，时不时打个哈欠。而在两人的前方，坐着一群老者，老者共有七名，有男有女，服饰各异。虽他们只是静静端坐，时不时轻抿一口茶水，但无论是自身威势，还是那隐约散发的气息，皆证明无一例外，竟全是正帝四境修士。而这些人正是圣宗的太上长老们。众所周知，圣宗太上长老共有九名，且常年身居简出，非必要从不露面于人前。可如今，除师夷和陈道姑外，其余太上长老们竟是同时现身于九十三峰。以往林南见到这些人，都需以大礼见拜。可如今，他不仅理所当然地坐于首座，而且他不开口，众太上长老们也不敢喧宾夺主，这让林南如何不激动？深吸一口气，林南强迫自己冷静下来。一番沉吟后，他将视线投向最右侧的老人。老人身着道袍，虽头上白发凌乱，脸上满是皱褶，但那双有神窘目似能洞穿一切。此人正是圣宗太上大长老，修为已至天尊后期的太虚子。太上大长老林南笑眯眯地呼喊：“此言不对。”话未说完。太虚子就是皱眉打断，这让林南心中一跳，以为自己说错了什么话，道友这番称呼就见外了。放下手中茶盏，太虚子抚须笑道：“我与道友一见如故，你直接称呼我道号即可。”林南微愣，圣宗太上大长老竟称呼自己为道友，且还跟自己一见如故，这种事以前他是想都不敢想。林南也明白，这是因为自己有个圣人徒弟的缘故，不禁心中一阵唏嘘。果然，徒弟强就是牛逼。呵呵，林南爽朗一笑，彻底放松下来。他身体微靠，表情略显自傲道：“不知太虚子率众多道友而来，所谓何事？”“所为之事有三。”太虚子爽朗一笑，瞥了眼徐泽后，才接着说：“这第一件事嘛，就是道友升职了。”“升职？”林南茫然眨眼，他猜到太虚子等人前来，必是想讨好徐泽，没曾想竟是先给他升职。不过转念一想，林南又觉得没毛病，徒弟这妖牛逼。他这个当师傅的，自然也会跟着沾沾光。圣宗打算让我当内门执事，在好奇心的驱使下，林南问道：“内门职位由低到高
氛围。只是长老、峰主、掌门，在林南看来，他如今的实力不过道功巅峰，就算能沾徐泽的光，那也最多捞一个内门执事职位。谁知太虚子竟摇摇头：“莫非是内门长老？”林南一惊，这可是唯有神通境巅峰修士，且为宗门立下不少功勋的人，才能担任的的职位。小了。格局小了，太虚子再度摇头，故意卖关子。道友不妨大胆猜。闻言，林南呼吸再度变得急促。这格局都小了，那他岂不是要起飞？既然太虚子让他大胆猜，那他也是不再客气。想了想道：“莫非圣宗的意思是让我当掌门？”太虚子还未来得及回话，师傅，你这未免也太大胆了。叶青林无语吐槽：“圣宗的掌门人选，不仅要是正帝四境修为。”且还需得到大半太上长老的同意。在叶青林看来，就算圣宗为了讨好徐泽，那也最多给自家师傅一个内门峰主的职位。虽说内门十大峰皆已有峰主，但重新再开辟一个主峰，并没有任何问题。荒谬！果然，太虚子猛然起身，严肃斥责。林南瞬间尴尬不已，只觉得脸颊燥热。此言简直荒谬！区区掌门之职，如何能配得上道友？太虚子话锋一转，再度恢复笑颜。老祖法令，今后道友便是我问道圣宗的第十名太上长老了。此言一出，短暂的沉默后，什么？异口同声间，叶青林和林南二人皆是惊的从座椅上跳起。太上长老之职，那可是还要凌驾于掌门之上，这已不是格局的问题，而是荒谬。因为以林南的修为声望，无论如何也是担当不起如此职位。徐泽同样是一愣，完全没想到这次圣宗为了讨好自己，竟如此下血本。不过很快他就释然了，此事听起来荒谬，却是理所当然。毕竟拉拢的对象可是一尊圣人，不下点血本怎么行？不行不行，我怎能当太上长老？纵然林南再不要脸，此刻也是慌忙拒绝。怎么不行？我看就没丝毫问题。太虚子端正神情道：“道友虽修为并不高，可纵观世间，谁能教出一尊圣人？道友之优势，并不在修为、声望，而是在于品德、师德。”谁若不服，我太虚子第一个收拾他。言罢，他更是起身拱手，语重心长道：“还望道友切莫推辞，还望道友切莫推辞。”其余太上长老们也是纷纷起身，齐声开口。话落的瞬间，众人都是感觉脸颊发烫。大家都是活了上千年的人了，可还从未说过如此口不对心的话。这林南犹豫不已，朝徐泽投去询问的视线。师傅自己做决定就好。徐泽无所谓道：“这怎么行？”林南不断摇晃脑袋，若是平常事也就罢了，可这是明眼人都能看出，是圣宗想拉拢徐泽，他可不想因为自己便让徐泽和圣宗绑在一块。而就在林南打算拒绝时，道友放心，此事并没有你想象中的那般复杂。太虚子端正神情，细细解释道：“老祖说了，这并非邪恩图报，只是一番弥补。道友就算担任圣宗太上长老，也与圣人无关，圣人无需因此感受到负担。若想离开圣宗。”我等绝不敢阻拦。不仅如此，若圣人与道友此刻就要离开圣宗，我等也只会赠礼目送。闻言，林南又变得犹豫起来。话虽如此，但这可是人情，哪有这般亲密？他再度朝徐泽投去询问的视线。徐泽知道，今日自己若是不表态，自家师傅必然不会同意。对他而言，是否待在问道圣宗根本不重要，重要的是，毋庸置疑，圣宗的资源和底蕴。确实能在某种程度上帮到自家师傅和师妹，虽然拿人手短，人情难还，但既然问到老祖将话说到如此地步，那他也无需为此纠结。若真的在此地待得不顺心，大不了他就还了人情，带着师傅和师妹离开。除此之外，还有地法，唯有拥有地法，徐泽的修为才能更进一步。这等功法，问到圣宗虽没有，但以其底蕴，必然知道何处有，该去何处寻。若圣宗真能帮他寻到地法，那留在这道也不亏。可，徐泽最终点头。徐泽的话语入耳，众人皆长舒一口气。尤其是太虚子，此次到来前问到老祖，可是千叮万嘱，无论徐泽态度如何，他都必须表现出圣宗的态度。如今徐泽既然愿意让林南担任圣宗太上长老，那证明短时间内应该不会离去。林南和叶青林二人则担心徐泽是因为自己才如此抉择，变得欲言又止起来。放心，我自有计较。徐泽宽慰道。闻言。林南和叶青林也只得点点头。既然如此，那这太上长老职位我就接下了。林南大手一挥，掷地有声道：“好，甚好。”太虚子笑得合不拢嘴，接着说：“这第二件事嘛，说到这，他顿了顿，面朝徐泽深鞠一躬道：‘
，我那师妹得罪圣人，多谢圣人手下留情。”他口中的师妹，自然就是陈道姑。徐泽点点头，并未回话。实际当时他并没有放过陈道姑的意思，无奈是以百般哀求，问到老祖出面后，更是直接斩了陈道姑一臂。对于问到老祖的行为，徐泽没有多大反应。但师姨却不同，他从未见过师姨露出那等模样，自然难免错愕。再者，在上一世中，师姨对他还是有些恩情的，就当还个人情吧。圣人海涵，但事情并不能如此就算了。老祖已下达法令，让陈道姑入问道狱百年。太虚子又道：“问道狱。”徐泽眉头一挑，问道狱乃囚禁宗门罪人之地，入内者每日须遭受灵魂被噬之痛，肉体被焚之苦。据说。哪怕是天尊境修士入内百年，不死也会脱层皮。如此情况下，徐泽不用想都知道，陈道姑以天人修为入内，就算能侥幸不死，那这百年恐也是生不如死。明显，这又是问到老祖在向自己释放善意。这让徐泽想起当时他欲斩杀陈道姑时，问到老祖全副武装而来的模样，不禁哑然失笑。那时的问到老祖，一副哪怕你是圣人，我也不怂的模样。结果，无论是问到老祖斩去陈道姑一臂，亦或者今日的种种讨好，无疑都证明这老头是真的有点怂。但这也在情理之中，毕竟无论是问到老祖，亦或者在场的一众太上长老，都是活了不知多久的修士，早失去了曾经的血气方刚。这些人比任何修士都明白什么叫强者为尊。我与陈道姑之间的仇怨，此后一笔勾销。想了想，徐泽表态，这又让一众太上长老们长舒一口气。太虚子此来的第三件事是什么？林南趁机询问。闻言。太虚子瞬间端正神情，他先是道袍轻拂，将阁门关闭后，方才到这第三件事，便是说话的同时，他心念一动，手掌翻转，一块古朴玄印便是出现在手。玄印以古玉为基，外表剔透晶莹，其上雕刻着一只面目狰狞的蛰伏凶兽，八道玄光自凶兽口中而出，沿周遭流动，缓缓勾勒出一个道字。徐泽一眼就看出，此物正是上次问到老祖全副武装而来，手中拿着的那块玄印。不禁瞳孔微缩，此乃道极八品玄印，问道圣印。此玄印有震天锁地之能，想当年，问道圣祖就是用这一方玄印镇敌驱魔，从而开宗立派。众所周知，道极九品又称地品，道极八品又称圣品，这玄印乃是毫无疑问的圣兵。说到这，太虚子深吸一口气，表情变得愈发严肃。老祖言，此物即为圣兵，那自然要在圣人手中才能发挥其威能。言罢。太虚子看了其他太上长老们一眼，众人瞬间恍然，齐刷刷的站起身来，来到徐泽面前，拱手道：“此物，圣宗愿赠与圣人。此情此景入眼。”林南和叶青灵二人已是被惊得呆若木鸡，两人以为为了拉拢徐泽，圣宗已是足够下血本了。可见到这方玄印后，两人才终是明白，这何止是下血本，明显是哪怕掏空所有底蕴，也想将徐泽留在圣宗啊！短暂的震惊后，两人又觉得理所当然。毕竟没有圣人的圣宗已是名不副实，问到圣宗好不容易见到个机会，能巩固自身地位，恢复当初圣宗的荣耀，自然不会错过。那么问题来了，接下这方圣印便意味着会和圣宗牢牢绑在一起，对此徐泽会如何行动？在好奇心的促使下，两人都是直勾勾的看向徐泽，等待后者的回答。收回去吧。短暂的沉吟后，徐泽拒绝了。啊！太虚子懵逼，慌忙解释：“圣人无需感到负担。”老祖说了，此物只是赠与圣人，并无所求。徐泽摇摇头，事情哪有这般简单？虽说太虚子话说的漂亮，但正所谓拿人手短。你拿了人家压箱底的圣兵，若真出什么事，你好意思袖手旁观？徐泽可不想如此轻易的便和圣宗绑在一块。诚然，这玄印确实对徐泽有用，但就目前的情况来看，有与没有对他的影响并不大。圣人太虚子仍旧想劝说，多说无益。徐泽摆手打断。随后径直离去，直勾勾的看着徐泽离去的背影，太虚子以及其余众太上长老们也只得无奈摇头。猛然间，太虚子想到了什么，一咬牙，他看向林南，道：“此物既然圣人不愿要，那就给道友吧。”啊！林南人都傻了，这可是圣兵啊！你给我，疯了吧？他明白太虚子的打算，却也经得住诱惑。哼！冷哼一声后，林南拂袖道：“区区圣兵，难入我眼。”言罢，他也是直接离去。走出两步，他又是嘀咕：“这事要是传出去，别人肯定骂我是傻子无奈。”太虚子只得将视线看向叶青灵，可他还没来得及说话。大师兄，等等我！叶青灵压根不搭理他，
，忽罕间已是小跑着离去。太虚子一阵无语，这可是圣兵啊，连圣人也会争抢之物，如今倒好，怎么送人都没人要。更重要的是，此事我该如何向老祖交代？太虚子头疼不已。圣宗祖帝问到老祖与师夷二人，已是在此地等候多时。自从九十三峰离去后，太虚子便独自到此，将刚才所发生的事详细告知。听罢。哎，问到老祖长叹一声，没想到就算如此，徐泽竟也是不愿接受圣印。师夷倒是觉得没毛病，道：“接了这圣印，徐泽便会成为圣宗名副其实的圣人。”爷爷，你太心急了些。问到老祖摇头，他能不急吗？就算不为圣宗，他也得为自家孙女考虑啊。万一有朝一日，徐泽真的离开圣宗，到时师夷咋办？怡儿啊，你害什么羞啊？若今日你也跟着去，施展一下美人计，劝说一番。说不定徐泽就答应了。徐泽为圣宗圣人，你沉淀足千年，同样能成圣。到时我圣宗就有双圣坐镇，此后将再无忧虑。将太虚子打发走后，问到老祖，碎碎念着。这话说的师夷面色微红，不是他不想去，而是实在不好意思。但是想起徐泽欲斩杀陈道姑时，自己的一言一行，师夷就想找个地缝钻下去。如此情况下，他又如何出现在徐泽面前？抛开这些不提，只说一点。美人计，以师夷对徐泽的了解，退一万步说，就算他真的如此做了，徐泽也不是那种会被美色牵着走的人。不过嘛，爷爷，何不将这圣印给我？我寻个机会，想办法送给徐泽。眼珠子一转，师夷道：“哦，你有办法。”问到老祖，瞬间来了兴趣。哎呀，具体事你别管，反正只要时机恰当，我保证这圣印会出现在徐泽手中。师夷严肃道：“略作沉吟后，问到老祖同意了。”还是那句话，师夷是他的孙女，圣宗太上长老又不会携宝潜逃。再者，再问到老祖看来，师夷既然有办法让徐泽接受天玄白龙剑，那自然也能让徐泽接受这圣印。此物贵重，你还是要小心些。将圣印交出后，问到老祖还是叮嘱。师夷点点头，表示记下了。对了，晚清呢？问到老祖忽问，他呀，这些日子一有闲暇就会去九十三峰。师夷回道，徐泽愿意见他。自然是不愿，他也知道这点，所以每次都只是在九十三峰脚下眺望，从不入峰。这怎么行？问到老祖皱眉，道：“你速速将他换回，不得再让他如此行事。”为何？师夷眨眨眼，一脸茫然。在他看来，顾婉清如此行动，不正代表着自身悔意吗？若徐泽和顾婉清能在山脚相遇，说不定还能说上话。问到老祖知道，如今的师夷放不下颜面，不仅不愿意和自家徒弟抢男人。而且还有撮合的意思，但这事他第一个不同意。问到老祖同样知道，若是寻常劝说，师夷必不会听自己的，因此他选择换种方式。呵呵，狡黠一笑后，问到老祖抚须，怡儿啊，你不懂，越是这种时候就越不能急，男人啊，你逼得越紧，就会跑得越远。你们要给徐泽冷静、原谅的时间，而这段时间内，顾婉清一定要远离徐泽，因为两人只要一见面，就会勾起徐泽曾经的回忆。提醒他自己被伤得有多深，所以如今最好的方式就是制止两人见面。是这样的，师夷狐疑，当然，问到老祖板脸，你爷爷我活了二千余年，能不知道这些事？怡儿，你虽然也修炼了不少是时间，但终究从未涉及过男女之事。听爷爷的，爷爷在这方面有经验，万一弄巧成拙，那就不好了。师夷点点头，觉得有些道理，毕竟如问到老祖所说，男女之间的事。他是真的没啥经验，可一直不让两人见面，那也不是办法呀。师夷又道：“当然不是办法。”问到老祖笑得更欢了，所以在这段时间里，你要多与徐泽接触，从中调和吗？但切记，你与徐泽相处时，切勿提起顾婉清，不然也只会起到反效果。”他补充道。师夷再度点头，觉得自己懂了，却又好像啥也没懂。林南成为圣宗太上长老一事，在短时间内赚得沸沸扬扬，原本成为太上长老后，会移居内门。独自开辟一封，或者前往首封的太上长老阁居住，但对此，林南和徐泽都是拒绝了。两人意见相同，都觉得内门虽好，但还是这九十三封住的自在。而自太虚子等人离开后，又有众多外门、内门长老陆续拜山。这些人本想在徐泽面前露露脸，却没想到接待他们的唯有林南一人。在奉上贺礼后，众人本想就此离去，不曾想，林南竟是拉着他们聊了半天的玉图心得。看在徐泽的面上，众人就算不愿听，但也只得硬着头皮留下，不断恭维林南的玉图有方。但有一点，众人却是有些忍不了。
，这便是。每次提起自己的玉图心得时，林南就会朝某人问一句：“你那徒弟如何了？”这弄得众人都是一阵无语。知道你徒弟强，但也没必要如此显摆吧。另一边，九十三峰山腰处，此处地形空旷，异常静谧。前方是一面崖壁，崖壁似被人用破开，截面光滑整齐。崖壁前，叶青林持剑而立，他大眼紧闭，呼吸均匀。源源不断的灵气自体内而出，灌入手中法剑，蹭，法剑颤鸣，法文自显。同一时间，叶青林猛然睁眼，朝崖壁斩出一剑，剑光一闪间，九道法文所凝聚的剑气便是径直向前，一路破空，随后又在剑壁上炸开，化作万千剑影，剑影重叠交错，如笔般在崖壁上似在书写着什么。而待剑影消失，周遭灵气平静后，两排文字映入眼帘：“坏女人，老妖婆，大师兄。”我成了，打量文字一眼，叶青林雀跃不已，转身便朝后方跑去。后方处，徐泽正一靠在一棵古树下，静静欣赏叶青林的杰作。一路小跑，叶青林扑到徐泽怀中，那双秀气大眼内闪耀着灵动光芒。嗯，不错，你是见到小城？瞥了眼崖壁上的文字，徐泽笑着：“世间修士皆有自己的道，道心受天地认可，方能得天眷地故，执掌天威，成就圣人。”将自己的道刻入大道，受大道认可，方能以道正地，从此与大道齐驱。而世间万道，就如修为般，有着具体划分。例如剑道，由低到高为，入门、小成、大成、圆满，每个境界又与修为挂钩。剑道入门对应的是基础四境修士，剑道小成对应通天四境修士，剑道大成、圆满则分别对应天人以及天尊。剑道圆满，再得天地认可，便为剑圣。将自身剑道刻入大道，得大道认可，变为剑帝。值得一提的是，万事皆有例外，世上并不缺在道上的造诣，以超出自身修为的妖孽。例如顾婉清，如今的顾婉清还并未找到自己真正的道，但徐泽却知道，上一世的他是以情正帝。徐泽同样知道，在找到自身的道后，顾婉清不仅修为突飞猛进，且在通天四境的神通境时，自身情道造诣便已是大成，堪比天人境修士。反观叶青灵，虽说叶青灵此前资质并不好，但他胜在年龄较小，根骨未定，因此服用脱胎造化丹后，资质一跃由普通变成了天骄，如此才能在短时间内直接见到小成。但这便已是极限了，见到小成已能斩出剑气，在网上则需要物剑、问心，从而凝聚成剑意。万千大道中，剑道主杀伐，修炼不易，不知多少剑修，历经百年物剑、千年问心，哪怕修为足够，也难以见到大成。其实你可以走其他的道，见到过于耗时耗力，你性子也过于活泼，并不适合。端正神情，徐泽建议。他本以为向来对自己言听计从的的叶青灵会接受这番说辞，没曾想，不要。从徐泽怀中离开后，叶青灵摇摇头。他拿起手中法剑，左右端详，眼眸如水道。这把剑虽是牛气所送，却是因为大师兄。换而言之，这是大师兄给我的礼物。或许我真不是练剑的料。但唯有用这把剑时，我才能感受到开心、快乐。所以说到这，叶青灵看向徐泽，莞尔笑道：“所以我想试试，试试能不能走上剑道。剑道主杀伐，若有朝一日我也能成圣，到时师兄对外说有个剑圣师妹，也有面子嘛。还有一件事，他没说。如今的徐泽都是圣人了，他若不突破自我，怎有资格站在徐泽身边？可这一世或许会浪费百年、千年时光。”徐泽提醒：“很长嘛。”叶青灵眨眨眼，言罢，他又抱住徐泽的胳膊，笑容似花道：“或许真的很长，但只要有师兄、师傅陪着，便也不长了。”此话徐泽没有接，只是揉了揉他的脑袋：“大师兄，你的道是什么？”叶青灵忽问。这个问题把徐泽给难住了，因为上一世的他，哪怕是生死的那刻，也并未寻到自己的道。按理来说，只要是圣人，就会有自己的道。可他的修为是系统强行拔高的，又哪有什么道呢？不过此话倒是给徐泽提了个醒，他虽是圣人，却无道。若能找到自己的道，不仅战力能再度提高，而且还能为正帝积攒下足够的底蕴。心神一动，天玄白龙剑在手。无论是上一世，亦或者这一世，他的主要兵器都是剑。虽并未真正踏上剑道，但也有一些剑道底蕴。或许他可以尝试下，与叶青灵相同，都走剑道。越想，徐泽便越觉得可行。别人都是先悟道，后成圣，他却反过来了。如今的他倒想看看，以自己的圣人之躯悟道，究竟会起到什么效果。念及至此，徐泽缓缓起身，持剑来到崖壁前。他深吸一口气，
，眼眸微合，就这么静静的站着。圣人气息不受控制的从他体内溢出，霎时就是天地色变，周遭狂风不止。很快，徐泽就察觉到了异样。只要他心中有剑，便能与手中白龙剑心意相通。在他决意踏上剑道的那刻，似乎就得到了天地认可般。无论使出何等剑势，皆能引动天威，受天地加持。这一刻，徐泽懂了。这就是圣人之躯的好处，由于他是无道成圣，因此无论他决定走哪种道，都能瞬间圆满。因为有了结果，自然不再需要过程。这就跟考试时提前得到答案似的，跟作弊没区别。思绪间，徐泽豁然睁眼，随意斩出一剑，赠霎时，白龙剑发出高昂震鸣，一道惊天剑气被他随手斩出，剑气纵横，似有意识般逐渐扩大，而后又沟通天地，形成一道天地剑势。剑势摧枯拉朽，一路向前，只是眨眼间便将前方崖壁斩断，随即威力不减，一路向上，竟斩出一道宽达百丈的真空。轰！剑势轰然炸开，一股浓郁剑意笼罩整个问道圣宗。受剑意影响，无数持剑圣宗弟子们皆能感受到手中利剑颤动。下一瞬，赠更为剧烈的剑鸣声出现，声音高昂锐利，可谓万剑齐鸣，响彻天际。如此场面，让众多弟子们都是下意识止住身形，目光投向九十三峰的所在。如今已有不少弟子知道，那九十三峰内住着一尊圣人，可谁也没想到，那竟是一尊剑圣。内门剑峰，峰主张长青正在擦拭剑匣。他练剑近千年，天资妖孽，如今也只不过一只脚跨入剑道大成，距离剑道圆满更是遥不可及。而就在张长青感慨剑道艰难时，嗡，剑匣颤动，剑势盖天。这是剑势，张长青瞳孔微缩，见到入门，剑势威力倍增；见到小城，方能斩出剑气；见到大城，则能凝聚剑意。唯有见到圆满者，才能悟出剑心，以剑心为基，斩出剑势。张长青隐隐感觉，这浓郁剑势中还蕴含着一股骇然圣威。换而言之，他竟是剑圣。猛然起身后，张长青看向九十三峰所在的方向，整个人如遭雷击。那可是剑圣啊！被誉为成圣最难、耗费时间最久的存在，可如今徐泽不仅以二十有余的古灵成圣，且成的还是剑圣，不愧是大地转世，比不了，真的比不了。回过神来后，张长青苦涩摇头：“圣宗祖帝，圣威携带剑势，弥漫至此，受剑势影响，周遭一切事物都产生了变化。那翠绿竹林竟是自行挺拔，如剑般直插天际；那池潭鲮鱼竟是在游动间纷纷止住身形。”如同被利剑贯穿，动弹不得。最夸张的，当属周遭灵气，灵气涌动汇聚，就如一把把利剑般悬浮在空，散发出璀璨灵光。眼睁睁的看着这一切，问道：老祖只觉得头皮发麻。他同样没想到，徐泽竟是一尊剑圣。要知道，以剑成圣者，哪怕是在一众圣人中，那也是拔尖的存在。孙女儿啊，你可得加把劲儿啊，千万不要错失良机。问到老祖呢喃着，想起徐泽的年龄。又对比了一番自身，看来我这辈子是真活到狗身上了。问到老祖苦涩一笑，九十三峰，直勾勾的看着徐泽的背影，近距离感受刚才那惊天一剑。叶青灵已是惊得如泥雕木俗，他知道自家师兄强，且是圣人，却同样没想到竟是剑圣。良久的惊讶后，叶青灵又是激动不已。他本以为以自己的资质，必然会在剑道上耗费诸多时间，可如今却没了这种担忧。因为他的大师兄是剑圣，以徐泽的剑道造诣，只要指点他一番，那就帮他省去不知多少时光。小跑着上前，叶青灵凑到徐泽身旁，由衷感慨道：“师兄真厉害。”对此，徐泽没有回话，而是细细回味刚才的那一剑。刚才那剑他只是随手斩出，并非任何剑招、剑势，仅此便能斩出剑势，引得天地加持。这足可见他的剑道造诣确实在瞬间圆满。如此，再加上他的圣躯、圣威。也确实称得上一名剑圣，唯一美中不足的是，徐泽缺少与自身剑道造诣相匹配的剑道秘籍。原本以他的剑道造诣，自行悟出一招半式也并非难事，但他却有其他打算。看来是时候要回家一趟了。徐泽呢喃：“回家。”叶青灵眨眼，随后激动道：“师兄是想回家看望爹娘吗？”“我也去。”“这次不行。”徐泽宠溺一笑：“你和师傅刚从秘境出来，需先巩固一下自身修为。”可叶青灵不愿。再者，此次我去顺道去一处凶险之地，那地方对于现在的你和师傅来说过于危险了。徐泽打断，话说到如此地步，叶青灵也只得乖乖点头。可我还是想见一下爹娘啊，她。
他小声嘀咕着。徐泽一脸问号，这孩子咋乱认爹娘呢？而就在他要说些什么时，你要回去吗？一道微弱娇声自后方传来，徐泽下意识回头，只见后方不远处，一名女子正站在古墓林前。女子怀抱穆琴那宛如凝脂的娇容上，表情激动的同时，又带着几分忐忑。她看了徐泽一眼，却又慌忙埋头，显得小心翼翼。正是顾婉清。徐泽皱眉，他刚才完全沉浸在自身见到造诣内，竟没发现顾婉清的到来。顾婉清的擅自到来让他很是不快，毕竟他上次说的很清楚，大家好聚好散，让顾婉清今后就别来这九十三峰了。一时间，徐泽眉头皱得更紧，目光投向顾婉清，道：“这他本想说，这九十三峰不欢迎你，可话到嘴边却是住了嘴，因为他发现，在他发生的那刻，顾婉清就似惧怕什么般，美眸紧闭。”紧咬牙关，娇躯微微颤抖着。唉，徐泽摇摇头，并非心疼，而是觉得自己可笑。如今两人已是彻底分开，他就算对顾婉清冷言冷语相向，又有何意义？不知道的人还以为他是因爱生恨呢。他同样也搞不懂，上一世的顾婉清是何等高傲，何等执念于正地，怎么这一世就跟变了一个人似的？果然是因为自己成了圣人。徐泽继续摇头，无论如何，这都与他无关。就算他不说些冷言冷语，但也不可能再对顾婉清热情起来。毕竟在他心中，现在的两人与陌生人没有任何区别。圣女有事？徐泽问。说话间，他表情淡然，语气平静，就似真在与陌生人说话。闻言，顾婉清面色一白，那毫无感情的话语让他不禁心中一痛。明明是简简单单的一句话，但他却察觉到了距离。明明徐泽站在他的眼前，却又似远在天边般，变得遥不可及。这种感觉让顾婉清很难受。不禁鼻尖一酸，美眸中泪光闪耀，但他克制住了，深吸一口气，他鼓足勇气看向徐泽，他努力笑着，却将怀中的木琴抱得更紧。如此直至良久后，他才终于开口：“我被圣人见识所吸引，不请自来，还请圣人见谅。”“圣人”二字明显带着颤音。顾婉清也没想到，自己与徐泽之间有朝一日竟要以圣女、圣人来称呼对方，但他却不气馁，因为他早已不敢奢望徐泽的原谅。只希望能有一个重头再来的机会，就算这个机会是从陌生人开始，他也没有任何怨言。圣人喜欢听琴吗？顾婉清又问。曾经喜欢，想了想，徐泽如实以告。曾经喜欢，自然意味着现在不喜欢。顾婉清深知这点，却是厚着脸皮问：“圣人可愿听我一曲？”就一曲。徐泽沉默。我保证，弹完马上走。顾婉清又道：“可如今的我，对琴音没有任何兴趣。”徐泽摇头。这次轮到顾婉清沉默了，圣女自便吧。徐泽失去了对话的兴趣，收回目光后，便是带着叶青灵离去。两人径直从顾婉清身旁走过，且越走越远。从始至终，徐泽都没有任何停留的意思。而就在徐泽走入古墓林，即将彻底失去身影的刹那，铮悦耳琴音自后方响起，琴声委婉清丽，如雨露点滴，润人心田；又如风过巷道，空灵的同时，又带着丝丝哀愁。闻声。徐泽本能止住脚步，都说琴声如人思，他能感受到这琴声中的情愫，也能感受到那弹琴之人的悔意。大师兄叶青灵见状，不禁呼唤出声，他想让徐泽不要被顾婉清所迷惑，可一时间竟是说不出口，因为他同样能感受到这琴声中的挽救以及那对曾经的追忆。哎，叶青灵悠悠长叹，觉得这一次徐泽怕是动了原谅的念头，毕竟曾经徐泽对顾婉清的情谊是那般的深沉。叶青灵依旧认为顾婉清是个坏女人，不配被人原谅。可对她而言，徐泽的想法才是最重要的。因此，短暂的沉默后，叶青灵中道：“大师兄，不用勉强自己，无论你做什么决定，我都支持你。”想什么呢？徐泽伸出食指戳了下他的脑门，微微一笑：“走吧，走。”叶青灵茫然眨眼，完全不知是什么意思。毕竟刚才无论是刚才徐泽的止住身形，还是沉默，都意味着徐泽应该有某些想法才对。看出他的想法，徐泽昂首望天，感慨着：“我刚才只是在想，果然断了的弦，就算重续，那也失去了原本的音色。”徐泽离去后许久，琴声并未停歇。顾婉清凌空而坐，纤纤食指于木琴上不断拨弄着。徐泽尚未走远时，他竭尽全力弹奏每一个音符，想依托琴音将两人带回曾经。可徐泽彻底走远后，琴声虽未止，却已失去了该有的音色。弹琴间，顾婉清抬头投来，略显呆滞的目光环顾四周。曾经，每一次他弹琴时，徐泽都会在一旁聆听，静静地看着他。可如今四周一片空荡，唯有那断掉的半截崖壁
证明徐泽曾来过。滴答，滴答，愣神间，泪水自顾晚清美眸流出，顺着脸颊滑落，终滴在木琴上。同一时间，琴声戛然而止，他弹不下去了。此刻，他终是明白，若没了那听琴之人，无论他情意如何，所弹奏的音色皆是失去了灵魂。唉，擦拭眼泪，收起木琴。顾婉清轻声叹息，他虽难过，却也是欣喜，因为相比此前而言，今日的徐泽至少已愿意和他对话。虽话语间满是陌生感，但这也算一种进步，不是？徐泽要回家，想起徐泽刚才的话，顾婉清呢喃，他很清楚，徐泽口中的家，并非那间木屋，也并非那片灵竹桃林，而是那原本的家——徐家。他同样知道，徐泽此次回家，必然会将两人已分开的事实告知自己的爹娘，这让顾婉清美眸一暗。曾几何时，他一直存有一种庆幸，庆幸顾家、徐家中人仍旧不知他已与徐泽分开的事实。这种庆幸，就似一条仅存的红线，连接着他和徐泽。可如今，徐泽终是决定回去，亲手斩断他的庆幸，斩断两人之间那最后一条红线。这不是徐泽的错，要怪就只能怪我自己。顾婉清低语着，话虽如此，但这依旧给他一种徐泽似要越走越远的感觉，不禁恍然若失，不知所措。他想跟着回去，他想告诉徐泽，再给他些赎罪的时间，至少此时此刻，暂且别将两人分开的事告知徐家和顾家的二老。可他做不到，并非不想，而是不想让自己变得更惹人厌。是他辜负了徐泽，是他伤了徐泽的心。同样是他，在两人的感情中，首先选择了转身离去。如此情况下，他哪有资格向徐泽要求什么？莫地，顾婉清眼神迷离，又想起了与徐泽成亲时的情形。成亲当日，徐家以及顾家的二老都在叮嘱徐泽，让徐泽不要辜负了他，要有始有终，不忘初心。可结果，他才是那个真正的负心人。若爹娘得知这些，恐会宁愿没生过我这个女儿吧？昂首望天，顾婉清嘀咕着。徐泽对他的情谊，将他的父母感动得不行。曾经，徐家二老也不止一次的对他说过，说他虽容貌尽毁，无法修炼，但也是幸运的。幸运在最低谷的日子里，找到了那个愿意为他付出一切的人。但此刻，那个本该被他珍惜一生的人，却是被他给弄丢了。顾婉清不用想都知道，在得知他和徐泽分开且全是他的原因后，他的父母或许刚开始不会相信，但很快就会接受事实。因为此前他容貌尽毁时，徐泽都没有离他而去；他容貌恢复且有女帝之姿后，徐泽就更不会如此了。换而言之，只要两人分开的消息传出，稍微有脑子的人都应该知道，肯定是他的错。对此，顾婉清没有任何反驳的意思，因为事实如此。如今的他只是在思考，或许我就算不跟着徐泽回去，自己也应该回去一趟。如此也算给徐泽、给徐家一个交代。顾婉清自言自语，说话间，他眼神愈发明亮。他明白自己若是回去，必然会面对千夫所指，但没关系，他能承受再者，这在他看来本就是该受到的惩罚。除此之外，他还有个想法：上次在失一格卧中看到那棵灵竹桃树苗时，便一直存在的想法。若他和徐泽……能再次回到曾经的家，回到那片灵竹桃林，或许这便能勾起徐泽的回忆。他并不指望此举就能让徐泽原谅自己，只希望能借此让两人之间的距离不像如今这般遥不可及。嗯，就这么决定了，现在就走。顾婉清决定道。话落的瞬间，不行！伴随着一道阻止声，一群晃动间，师夷从天而降。师尊，你怎么来了？微微一愣后，顾婉清问：“我再不来。”你就要犯错了，师夷摇头，语重心长道：“婉清啊，你不能太急，需要给徐泽冷静的时间。”言罢，他又模仿起问到老祖的口气，认真道：“婉清啊，越是这种时候，越不能急。男人啊，你逼得越紧，就会跑得越远。我知道你追赴心切，但过于急躁，只会弄巧成拙。你现在需要做的，并非屡屡现身于徐泽面前，而是学会远离，给徐泽一定的时间。唯有如此，才能让事情有重新开始的可能。”放心，在这方面我有经验，你听我的就行。他说的认真，顾婉清却听得迷茫。自家师尊何时对男人如此了解，且对这种男女情感有经验了？他可是清楚的很。别看师姨活了近千年，可向来不懂这些情情爱爱。看出他的质疑，师姨尴尬道：“啊、呃，这些话都是爷爷对我说的。”问到老祖，顾婉清一惊。那一日问到老祖劝他放手时，他还以为是自己让人失望了，没曾想，就算得知他的凉薄和负心后。问到老祖，仍旧在给他出谋划策，这是何等关爱，何等照顾！一时间，顾婉清感动不已。而在他看来，
，问到老祖可能骗自己吗？答案是，不仅不可能，而且还没理由。再者，问到老祖都活了两千余年了，必然对男女之情见解极深，所说之话也必是经验之谈，可让他远离徐泽，减少出现在徐泽面前的频率。此事单是想想，他就觉得心口似有大石堵住般，几乎喘不过气来。为师知道此事对你而言着实有些困难，但老祖所说的话。也确实有道理。终究，在你们的感情中，徐泽被伤得实在太深。如此情况下，你若再屡屡出现在徐泽面前，不仅无法让徐泽回心转意，甚至还会让他感到厌烦。先试着远离吧。若这等方式不行，我们再从长计议。师姨轻声安慰着。放心，这段时间内，为师会想办法从中调和。他又补充道：“实际对于问到老祖的话，师姨持有一定的怀疑，但他也知道，以自己的经验，恐难以帮到顾婉清。”如此情况下，与其徒劳无功，甚至弄巧成拙，那不如先试一试问到老祖的办法。而听完他的话后，刚开始时，顾婉清并未回话，可想起徐泽刚才那断然离去的身影，他终是选择点头。他本就看不到希望，若自己的行为真如问到老祖所说，会将徐泽越推越远，那才是悔之晚矣。猛然间，顾婉清想到了什么，眼神一亮，道：“师尊，要不你陪徐泽回家吧？”啊！师姨猛了。这回家哪能乱陪啊？况且他的身份也不对啊！师尊，求你了！拉住师姨的手腕，顾婉清近乎哀求道：“我没有别的要求，只求师尊能想办法带徐泽去一趟我们曾经的家，再看一眼那小宅木屋，盛开桃花。”不久后，徐泽和叶青林出现在风主阁，前来拜访的人已经离去，偌大的阁内唯有林南一人。林南坐于首座，双眼微眯，正在回味刚才与来访人的对话，整个人看上去异常满足。徐泽与叶青林一同在一旁坐下，一番闲聊后，徐泽才说出重点：“师傅，近日我打算回家一趟。”对此，林南丝毫不觉得意外，毕竟在他看来，徐泽都是圣人了，那自然应该回家露露脸。需要为师陪你回去吗？想了想，林南问：“不必了，此行我独自回去就行。这段时间里，你和师妹也能巩固一下修为。”徐泽拒绝道。林南点点头，不再多言。最近托徐泽的福。他虽得了不少好东西，但修为并没有太大提高，确实该闭关一段时间。可师兄一个人回去，多寂寞啊！路上连个说话的人都没有。叶青林却碎碎念道：“这话将徐泽给听笑了。身为修士，岂能耐不住这点寂寞？再者，以他的修为，纵然圣宗距离家较远，但也能在短时间内到达。如此又何来寂寞一说？”徐泽知道叶青林是真的想跟自己回去，但这次就算了吧。端正神情，他本想说些什么时。我陪圣人一起回去。紫瞳三尾师突然到来，一双紫眼几乎笑成了一条缝。你怎么又回来了？徐泽无语。今日早些时候，紫瞳三尾师便以有事为由离开了九十三峰。徐泽本以为这货短时间内应该不会再出现，没曾想这才过去大半日，竟是再度折返。施老头特意传信说有要事相商，因此我就去了一趟。事情聊完，我自然要继续跟着圣人。紫瞳三尾师仍旧笑着。他口中的施老头，自然就是问到老祖。至于和问到老祖说了什么，紫瞳三尾师没有任何透露的意思。但众人却明显发现，紫瞳三尾师看徐泽的目光明显出现了变化。以前在徐泽面前，紫瞳三尾师表现出来的是谄媚夹杂着惧怕，可如今，谄媚仍在，但惧怕却转为崇拜。他那看徐泽的目光，就跟看见了稀世珍宝似的，眼中满是金光。见众人都面色古怪的打量自己。紫瞳三尾师也不觉得尴尬。此前他一直以为徐泽的实力应该与问到圣祖差不多，可在从圣宗祖帝折返的途中，他却察觉到了那惊天剑势。他瞬间就明白，自己错了，大错特错。因为问到圣祖是以大毅力成圣，这大毅力便是问到圣祖的道。如此成圣方式，虽同样能得天地认可，但成就的不过是普通圣人。反观徐泽，这可是一尊货真价实的剑圣。圣人本就是行走世间的无敌。而在众圣中，剑圣又是出了名的有无敌之姿，这意味着什么？明显意味着，只要大帝不出，徐泽便能横推当世。这让紫瞳三尾师如何不崇拜？他一直都知道徐泽很强，却没想到竟强得如此离谱。这也更让他坚定了要一直跟着徐泽的信心。毕竟，若徐泽有朝一日成就剑帝，那他也能跟着水涨船高，不是？念及至此，紫瞳三尾师彻底不要脸了。他挂着谄媚笑容，快步上前后，理所应当道：“圣人回家，我自然要陪同。”徐泽还未来得及回话，你想得美！叶青林不乐意了，我这个当师妹的都不能去，我
，你凭什么能去？呃，这个梓潼三尾狮羽塞，此时他才想起，自己确实需要一个合适的身份，才能跟在徐泽身旁。契约妖兽，这倒是个不错的办法，但他做不到啊，因为他已是问到圣祖的契约妖兽。虽说此时圣祖已然陨落，但由于圣祖死时并未解开与他的契约，因此这份契约仍旧存在，否则他也不会至今还在问到圣宗，且被圣宗人称呼为师祖了。一时间，梓潼三尾狮犯了难。就在这时，徐泽传音林南，悄悄说了几句话。林南闻言一愣，而后又看向梓潼三尾狮，笑道：“你若愿意，可拜我为师。”梓潼三尾狮一脸问号：“拜你为师？我不要脸的吗？就你那道宫巅峰修为，也配成为我的师傅？再者，我可是妖兽，拜你为师能有什么好处？别以为你有个圣人徒弟，就可以如此口出狂言。”嗯，等等，圣人徒弟。突然，梓潼三尾狮眼神一亮。诚然，拜林南为师确实有些伤他的自尊，但这也同样意味着，此后他将有个极是圣人，又是剑圣的大师兄。这还要个屁的脸啊！师傅，请受我一拜。梓潼三尾狮越想越激动，当即便低下了高傲头颅。好，甚好。林南心情大好，继徐泽这尊圣人后，他又收了个妖尊为徒。这事说出去，怕都没人信。徐泽也是满意，点头。让林南收梓潼三尾狮为徒是他的主意，之所以如此，是为了以防万一。毕竟有了这层师徒关系，就算他不在，梓潼三尾狮也必然会竭尽全力保护林南和叶青灵的安全。再者，自在秘境相遇后，梓潼三尾狮都表现得很有逼数，他并不讨厌有逼数的人或者妖兽。见过大师兄，梓潼三尾狮又来到徐泽面前，见礼徐泽点头回应，还有我呢。叶青灵激动询问，见过小师姐。短暂的纠结后，梓潼三尾狮道：“叶青灵满意点头，旧话重提。嗯，今后你就叫子师了。”子师点点头，没有意见。反正只要不是小子师就行。而就在林南轻咳一声，打算趁机教导一番这新收的徒弟，以展现自己的师德时，蓦地，一名女子出现在格外，在门外一阵徘徊，左顾右盼后，女子在众目睽睽下终咬牙进入阁内。她一路向前，抵达徐泽面前：“你要回家？”师姨问。他虽语气平静，表情淡漠，就更平常般有些冷，但不知为何，总让人觉得有些别扭，感觉不太自然。嗯，明月就走。短暂的错愕后，徐泽点点头。闻言，师姨沉默了良久，他就这么站在徐泽面前，几度欲言又止后，才咬牙道：“要不我跟你回去吧。”啊！徐泽直接懵逼，林南等人更是双眼瞪大，一副难以置信的表情。此时此刻，众人只想问一句：什么情况？你要不要听听，你自己在说些什么？哪有好端端的，一名女子会提出要跟异性一起回家的？知不知道这意味着什么？直勾勾的看着师姨，子师倒是面露恍然，心道：看来师老头所说的话没错，这师姨确实看上了圣人。别误会，察觉到自己的言语确实突兀，师姨连忙解释：晚清要闭关一段时间，无法回家看望父母，我身为他的师尊，便只能代劳了。既然我们目的地相同，那相伴行也很合理吧？言罢，他又目光直视徐泽，表情极其严肃，一字一句的强调。除此之外，绝没有其他意思。他认为自己的言语、表情都没有任何问题，这番解释也是合情合理。可当他目光与徐泽交汇，且持续了稍轻后，唰的一下，他便是脸红了。翌日，问到圣宗山门，徐泽与师姨二人一同离开，问到圣宗，两人一前一后，渐行渐远，直至两人彻底消失不见时。林南等人才收回眺望目光，看来传言不虚啊！这老妖婆肯定是对徐泽产生了想法。林南抚摸下巴，做思考状。此时距离众人离开问道秘境已过了许多日，就算林南不怎么离开九十三峰，但仍旧听到了一些风言风语。对此，刚开始时林南是不信的，毕竟师姨可是顾婉清的师尊，修炼近千年，从未对男人产生过想法，如此女子怎会轻易动心？可将最近师姨对徐泽的态度看在眼里。他却是不得不信，不愧是我的徒弟，果然魅力就是大。林南臭不要脸的感慨，见叶青灵一副气鼓鼓的模样，他又是笑出声来。青灵，你可要努力啊！师傅，自己的想法被看穿，叶青灵罕见害羞起来。可很快，他又是大眼黯然。他努力了，可问题是，可无论是顾婉清还是师姨，都实在太会了。曾经的顾婉清高傲自负，眼高于顶。可如今却在徐泽面前表现得极其柔弱，锲而不舍。师姨倒没那么直接，可冰山融化的那一刻是最让人动容的。在强烈反差下
，师姨只要露出些女儿姿态，别说男人了，就连叶青林这个女人也不禁为之愣神。毋庸置疑，这两人都是强敌，且都生的倾国倾城。在姿色方面，叶青林对自己尚有信心，就算现在魅力有些不足，但她胜在年龄小，还会长吗？可修为方面明显，无论是顾婉清还是师姨，皆让她感受到了差距。修为这种事，暂时记也没用。她现在思考的是。该如何行事才能让徐泽不被顾婉清和师姨迷惑？尤其是师姨，此女竟随便找了个借口要跟着徐泽回家，此事不可不防。不行，我得想想办法才行。叶青林思索着，师傅支持你。林南表示赞成。他身为徐泽和叶青林的师傅，秉着肥水不流外人田的想法，自然更看好叶青林。只是在徐泽眼里，孔只是将青林当作师妹、家人啊。林南心中感慨，默默摇头。不过他也不急，毕竟今后的事谁又能说得准呢？此时徐泽的身影已是彻底消失不见，在原地又停留了稍青、林南和叶青林，便折返九十三峰。可两人才刚转身，就看见了垂头丧气，仍旧在怀疑人生的紫瞳三尾狮。原本他是想跟着一起去的，但为了林南和叶青林的安全，徐泽便让他留了下来。师弟，师姐给你个任务。眼珠子一转，叶青林呼道：“小师姐，请说。”紫狮当即端正了神情：“咱们悄悄跟上去。”给大师兄一个惊喜，啊，这不好吧？大师兄可是说了，大师兄还让你听我的呢。子师无语。另一边，偃月峰山腰断崖前，顾婉清背对楼阁，坐于一张石桌前。他在此地已待了数个时辰。自从得知徐泽将在今日离开宗门后，他便始终坐于此地，目光看向宗外，眼神呆滞。徐泽应该走了吧？良久后，顾婉清呢喃。原本他是打算前往宗门处目送徐泽离开。但又觉得问到老祖所说没错，他确实暂时不宜出现在徐泽面前。唉，顾婉清叹息，自我安慰，没事，师尊会帮我。实际这段时间，他也听到了一些风言风语。刚开始时，这些风言风语只在内门长老间流传，但不知为何，如今已是弄得整个圣宗众所周知。而风言风语的内容，自然是在说他、师姨以及徐泽的三角恋情。对此，顾婉清是一个字都不信，因为没人比他更清楚。从始至终，师姨都希望他和徐泽复合，且为此想了许多办法。比如说这一次，为了撮合他和徐泽，师姨竟是硬着头皮，不顾风平的要陪徐泽回家。师姨如此付出，他若是信了那些风言风语，那就太不该了。摇摇头后，顾婉清不再胡思乱想，他取出木琴，放在石桌上，手指轻拨琴弦，一人迎风弹奏，琴音自断崖传开，竟是久久不息，荡漾而开。少了徐泽的倾听。虽琴音仍旧没有灵魂，显得有些空洞，但顾婉清的思绪却能陷入短暂的平静。而在他全神贯注弹奏，摒弃所有杂念后，更是发现自身那由于突破太快、显得有些虚浮的修为，竟在琴音中逐渐稳固起来。或许，这就是我的道。顾婉清低语，很快他又是苦涩一笑。琴是他因徐泽而弹，可当他在琴艺上已有造诣，且将其当成自己的道后，却是失去了意义。唉，顾婉清长叹。思绪再次变得杂乱，琴声在这一刻停止。他再度看着徐泽离去的方向发呆，脑海里满是两人曾经的画面，那双美眸中的思念已浓郁到似乎能溢出来。而就在顾婉清有种冲动，想不顾一切离开这，跟上徐泽时，婉清，你心乱了。一道声音骤然在耳边响起，顾婉清扭头一看，不禁瞳孔微缩，竟是问到老祖。婉清见过老祖，慌忙起身后，顾婉清轻施一礼，问到老祖，点点头，叹息。婉清啊，你有女帝之姿，当以正帝为先啊！正帝，顾婉清摇摇头，这是他此前的执念。但在明白徐泽对他的真正情谊后，正帝与否对他而言已变得不重要。愚昧，问到老祖瞪眼，你不正帝，如何能跟上徐泽的脚步？徐泽如今已是圣人，且是剑圣，而你呢？你至今还是通天四境修士，你若始终在此自怨自艾，那你们之间的差距只会越来越大。说到这。问到老祖，话锋一转，我知你克制不住对徐泽的思念，但有些事真的急不得。这样吧，你去一趟荒漠兽岭，以作历练。若修为能再进，到时再去见徐泽，如此也能让徐泽感受到你的变化。荒漠兽岭，凶兽盘踞之地，其内虽没有正帝四境妖兽，但仍旧危险重重，多有通天境修士陨落其中。问到老祖清楚，以顾婉清的天资底牌而言，进入荒漠兽岭并没有危险。但由于荒漠兽灵与徐泽的家在相反方向，因此顾婉清此行必定会很耗时。说白了，他的目的只是想给师姨和徐泽多一些相处时间
，并非真相，让顾婉清出事。见顾婉清表情犹豫，问道：“老祖又道，曾经你是为自己正帝，现在却是为徐泽，虽都是正帝，但意义却不同。”闻言，顾婉清眼神一亮，长空万里，碧波如洗，两道身影渡空而行，一前一后相差不远，一路无话。徐泽负手而立，身形自动潜伏，施一牢牢跟在他的后方，跟随徐泽的速度。时快时慢，短短数个时辰，两人便已是横渡万里。但师姨却是知道，以徐泽的修为，若非照顾他的速度，此时恐已到达目的地。忽然，徐泽的速度开始减缓，直至彻底停止。啊！由于一直埋着头且若有所思的缘故，猝不及防下，师姨撞在了徐泽身上。他连忙跳开，佯装镇定道：“怎么突然停了？”对比徐泽没有解释，只是回道：“既然来都来了，那就顺便去取衣物吧。”师姨听不懂，茫然眨眼。而就在他想追问时，徐泽已是身形朝下，飘然而落。无奈，师姨也只得跟上。两人落于一处空地，周遭山峦叠嶂，却是寸草不生，一片荒芜。空气中更是散发着淡淡血腥味，这让师姨下意识皱眉，总觉得这不是什么好地方。视线环顾四周，徐泽终将视线投向血腥味的源头，而后迈动脚步。师姨见状，只得再次跟上。两人顺道路而行。相差半个身位，周遭气氛有些诡异，但此时的师姨却没有心思关心。自离开问到圣宗后，他就在思考一件事：该找些什么话题？他既然与徐泽相伴行，总不能两人都是不发一语吧？再说了，他可没忘记此行的目的。若不进行一番交谈，他如何帮助顾婉清？可一时间，他实在不知该说些什么。这也不能怪他，毕竟他虽修炼近千年，但还从未与男子一同外出过，更不知道独自与男子相处时又该说些什么。一时间，他觉得好难，跟男人说话好难，独处更难。话虽如此，但他并不打算就此放弃，而是随便找个话题后，便准备先行开口，打破这种尴尬的沉默。徐泽上前一步，师姨轻声呼唤：“嗯。”闻声，徐泽骤然止步，转过身来，一人上前，一人止步，这自然会快速拉近两人的距离。待师姨反应过来时，才发现此时两人的距离实在太近，近到几乎快贴在一起，脸颊腾起红晕。师姨慌忙拉开距离，虽他很快就恢复原样，变得面无表情，但那急速跳动的心脏明显证明他内心并不平静。怎么了？直勾勾的看着师姨，徐泽询问。这一问，问的师姨脑海里一片空白。他明明已想好了话题，但被刚才一打岔，竟是给忘记了。见徐泽在等待自己回话，师姨吞吐了许久，终是一咬牙，极其认真的来了句：“今天的天气甚好。”两人继续前行，四周的血腥味愈发浓重。更有血色氤氲开始于周遭弥漫。徐泽回头看了一眼，见师姨仍旧在埋头行走，无论是身躯还是步伐，皆显得有些僵硬。后，师姨，你多少岁了？徐泽主动找话题。师姨一头问号，这是什么神仙问题？哪有一上来就问女子年龄的？虽说对于修士而言，年龄并不重要，可这仍旧属于隐私。与彼相比，还不如聊天气呢。他本想指责徐泽没情商，却发现徐泽正嘴角挂着一抹古怪笑容。目光直视自己，这让师姨瞬间明白，徐泽是在逗自己呢。其实想想也是，以徐泽对顾婉清的情谊来看，又怎会是那等没有情商之人？只是师姨也没想到，向来对男人不假辞色的他，竟有一日会因男人的一句话而触动情绪。摇摇头后，他终是放松下来。略作犹豫后，他快步上前，来到徐泽身旁，两人并肩行，都对周遭的环境变化显得丝毫不关心。一路前行。虽气氛仍旧沉默，却少了先前的尴尬，这让师姨感到舒心。他本就不是健谈的人，相比不断找话题而言，还是更喜欢这种简单的沉默。不知过了多久，晚清本想跟来的，但他又怕会惹得你厌烦。师姨呼道：“虽然问到老祖千叮万嘱，让他在徐泽面前少提顾晚清，但他却是克制不住。毕竟他难得能和徐泽静静谈话，自然不想错失良机。他如何想，与我无关。”徐泽诞生道。可师姨又想说些什么？你与其事事为晚清考虑，不如多考虑下自己。”徐泽打断道。“什么意思？”师姨听不懂。“我的意思是，徐泽古怪一笑，你难道没有意中人？”此言一出，师姨瞬间身体绷紧，感觉脑瓜子嗡嗡。他完全搞不懂，徐泽为何会说出这番话语。猛然间，他想起了什么，慌张解释：“徐泽，你不要相信那些风言风语，事情不是这样的。风言风语，什么风言风语？”徐泽意味深长道：“师姨不知该如何说话了，这话让他这个当事人怎么见？他总不能将风言风语重复一遍
，说自己看上了徐泽，要和自己的徒弟抢男人吧。可若不说些什么，他又用觉得自己似乎在默认。一时间，诗怡不知该如何是好，几番欲言又止，却迟迟说不出任何话语。将他的模样看在眼里，徐泽忍笑不惧。对于那些风言风语，徐泽自然是不信的，毕竟这可是诗怡啊。别说这一世了，哪怕是上一世。据他所知，诗怡也从未对男人动过心，只是他也没想到自己一番戏言，竟能让诗怡慌成这样。哈哈，实在憋不住，徐泽终是笑出声来，这让诗怡瞬间明白，明显徐泽这又是在逗他。徐泽一声娇喝后，诗怡跺脚，那红透的脸颊已是垂涎欲滴。而就在徐泽心中感慨，这样的诗怡也挺有趣时，一股前所未有的血腥随劲风吹来，血腥味浓重，已是让人作呕。随之而来的，还有极为张狂的狞笑。一对小情侣，竟敢来我血魔老祖的地盘打情骂俏，简直不知死活。话音落下，地面涌出血水，血水翻滚间，一名老头从中缓慢浮现。老头身形佝偻，身穿血衣，一双老眼内满是阴鸷。老头先是打量了眼徐泽，发现看不出徐泽的修为后，不禁瞳孔微缩。但很快，他又是面露无趣，因为他虽看不穿徐泽的修为，但只是略作查探。便发现徐泽的古灵不过二十有余，如此年龄的人，就算修炼了隐藏修为的高阶功法，但想来修为也不会太高。而后，他又将目光投向诗怡，天人镜，如此修为根本不是我血魔老祖的对手。血魔老祖面色更为狰狞，说话的同时，一股天尊境初期气息自他体内而出，霎时就是沿四方迸发。气息所到之处，不仅周遭血腥味更浓，且还弥漫出一股浓郁天威。置身于如此气息下，诗怡面色略显凝重，但他并不虚，而是眼灿奇异蓝光，冷声质问：“你说谁是情侣？谁在打情骂俏？”诗怡早知此地不对劲，但并不在乎，因为他自身是天人境实力，徐泽更是圣人，以两人的实力，足以应付任何意外状况。但血魔老祖的出现，仍旧让他略感意外，毕竟此地偏僻，周围更无任何宗门，如此地域，竟藏有一名天尊境修士。就这着实有些古怪了，不过这些都不重要，重要的是刚才血魔老祖竟说他和徐泽是小情侣，还在打情骂俏，他刚刚才在拼命否认传言，血魔老祖就说出这等话语，这不是添乱吗？过于气恼下，诗怡眼中蓝光更盛，自身气息也是快速拔高，只是刹那间便来到了天人境巅峰，如此修为仍旧不被血魔老祖放在眼中，可当血魔老祖发现诗怡身上存有一股玄妙气息时，不禁眉头一皱。只是刹那间，他便察觉，眼前这个恼羞成怒的女子绝对有特殊体质，其所修炼的功法也是品阶不低。而就在血魔老祖猜测眼前的女子究竟是什么来头时，诗怡已是一掌袭来，掌风冰冷，寒气弥漫。只是刹那间，周遭便如九幽般寒冷，世间更是宛如冻结般，皆被蒙上一层冰霜。哼！血魔老祖一声冷哼，自身血衣似活了过来般，其上血液流淌，涌动。终汇聚成一只血色大手，轰！两手在空中产生碰撞，灵气如爆破般出现一道闷响，整个空间都是为之一颤。势均力敌，见血手竟无法对诗怡产生伤害，血魔老祖老眼微眯。诗怡虽是天人境巅峰，但终究不是天尊，按理来说，就算有些手段，也不会是他的对手才对。可如今直勾勾的看着诗怡，血魔老祖隐约感觉诗怡身上那玄妙气息似乎带着一丝圣威，天生圣体。血魔老祖面色一变，一切顿时变得合理起来。唯有天生圣体，才能表现出这等远超境界的战力。一时间，血魔老祖慌了，他担忧诗怡的圣体，更担忧诗怡的背景。他想从诗怡和徐泽的衣着上寻找些有用的线索，却发现两人都是身着便服，完全是无迹可寻。思绪间，诗怡又是一掌袭来，血魔老祖不敢拖大，当即火力全开，脚下血液凝聚成一把血刀。可他还没来得及对血刀进行操控，却是感觉冰冷刺骨，身体猛地一滞。察觉到什么？他低头一看，只见一道肉眼难以察觉的淡蓝色冰雾，不知何时已出现在他脚底，影响了他气血运行。而就是这愣神的功夫，诗怡的手掌已是拍在他的身上。只听“砰”的一声，血魔老祖的身体竟化作无数血液炸开，而后如雨般簌簌落下。诗怡皱眉，他能明显察觉到血魔老祖的气息，因此笃定对方并没有死。事情也如他所想。落下血雨，在地面汇聚起来，形成一潭血池。血池似有意识般在地面快速移动，只是眨眼间便出现在徐泽身后。而后，血魔老祖再度从血池中浮现。
，他看向师夷，表情略显戏谑。他心念一动，一把雪刀便是凭空显现，悬于徐泽的头顶。你也不想你的秦王出什么事吧？血魔老祖阴险笑着，师夷茫然眨眼。所以，这血魔老祖发现打不过自己，竟想用徐泽作为人质，将他的错愕看在眼里。血魔老祖明显误会了什么，冷声笑着：“你是不是觉得我很阴险？”这就对了。众所周知，我血魔老祖乃。彻头彻尾的魔道中人，阴险是我的本质，不择手段是我的处事方式。天生圣体又如何？如今你秦王在我手中，你又敢如何？原本血魔老祖自己找死，师夷也懒得搭理。可此刻听血魔老祖将秦王挂在嘴边，他却是再度有些恼羞成怒。别胡说八道！师夷冷声斥责。血魔老祖撇嘴，本不想搭理，但又是眼珠子一转，古怪笑道：“你们不会是在偷情吧？”师夷面色骤沉。有心反驳，却又不知该如何开口，因此他再度选择恼羞成怒：“你找死！”说话的同时，师夷再次将修为拔高至顶峰，在其身后更是出现朵朵妖异冰花，这将血魔老祖吓了一跳，操控血刀又靠近了徐泽几分。师夷，冷静些，先别急。徐泽忽然开口，闻言，哦，虽不知徐泽为何会如此说，但师夷还是乖乖收起气息，变得老实安分起来。如此听话。还说不是秦王，血魔老祖见状，伺机讥讽：“你！”师夷瞪眼，面色变红。见两人又有争吵起来的迹象，徐泽面色淡然道：“血魔老祖是吧？那紫血兽之应该差不多成熟了吧？”此言入耳，血魔老祖当即大惊：“紫血兽之道级六品宝物，此物虽对修士的修为资质没有帮助，却能延寿五百载。他堂堂天尊境修士，为何会隐藏在这偏僻之地？其目的……”就是为了等紫血兽之成熟，他本以为只有自己一个得知紫血兽之的存在，没曾想竟是暴露了，暴露在紫血灵之即将成熟之时。你若带我去寻，我就饶你一命，如何？徐泽又问，这话又弄得血魔老祖一愣，饶我一命？一个虽隐藏了修为，但古灵不过二十的修士，此时此刻，血魔老祖只想问一句，知不知道是谁在掌控局势？短暂的沉默后，哈哈，血魔老祖笑了。笑声刺耳且冰冷，而在张狂大笑间，他周遭血液涌动，自身气息竟是再度拔高。由天尊初期一跃至天尊中期，见状，师夷美眸微凝，他瞬间就明白，从始至终，血魔老祖都在藏拙。血魔老祖明明有足够的修为碾压他，却有意隐藏了一个小境界，佯装不敌后，更是采取挟持人质的方式，想逼他就范。其目的就是不想暴露自身的真正实力。此时，血魔老祖不再藏拙，也足以证明确实动了杀心。如师夷所想，大笑过后，血魔老祖表情阴鸷，满脸杀意的看向徐泽，道：“我杀话未说完，轰！一股浓郁圣威自徐泽体内而出，圣威一出，万物俯首。在接触到圣威的刹那，那悬空血刀便直接崩碎，血魔老祖周遭血液更是瞬间蒸炸开、蒸发，就连那始终在四周弥漫的血腥味，也似被洗涤般，顿时消失不见。”待一切平静后，徐泽才看向如遭雷击的血魔老祖，笑眯着眼问：“你刚才说什么？”“我说，愿为圣人效犬马之劳。”回过神来后，血魔老祖瞬间变脸，一路前行。血魔老祖走在前方，身形颤巍，但凡身后有任何风吹草动，都会被吓得直打哆嗦。他就搞不懂了，这到底是什么情况？许多修士终其一生也难以遇到一尊圣人，可他不仅遇到了，而且还是一尊古灵只有二十的圣人。此事单是想起来，他就觉得荒谬。可事实就这么摆在他眼前，已是由不得他不信。一时间，血魔老祖想哭。紫血兽之数千年才会成熟一次，他于百年前偶然发现，百年时间内他一直守在此地，耗费众多代价，只为有朝一日能摘果子。谁知却是一场空。好端端的，竟来了一尊圣人，欲抢他的宝物。血魔老祖心中不甘，却又无可奈何，只得认命带路，将他那萎靡的背影看在眼里。后方的师夷却是一番感慨，能将天尊修士吓成这样，且愿意老实带路，也唯有徐泽这等圣人了。可徐泽，你怎知此地有紫血兽之？他转头问道。由于此地离顾家较近的缘故，刚开始时，师夷还以为徐泽是在拜入问道圣宗前偶然发现了这个秘密，但他很快又将这个答案给否决，因为守护此地的是血魔老祖。从血魔老祖的藏拙来看，其为人应当是极其谨慎，如此人物。怎会将消息给泄露出去？实在想不通。师夷只得直勾勾的看着徐泽，等待后者的回答。巧合罢了。
。徐泽含糊其辞，失仪无语。巧合，他才不信呢。虽不信，但看出徐泽没有名言的意思，他也只得按耐住好奇，不再询问。他不知道的是，上一世徐泽虽修为较低，但由于需要四处寻找修炼资源的缘故，因此听到了不少小道消息，而其中便有一则消息是。某魔道老祖在此地发现了一朵紫血兽枝，却因某些原因迟迟无法取得。当时这个消息传出后，掀起了轩然大波。在众宝的诱惑下，不少修士涌入此地，欲与血魔老祖争抢这能延寿的重宝。徐泽也是如此，以上一世他的修为，自然不敢打紫血兽枝的主意，却想碰碰运气，看是否能遇到其他天才地宝。结果来到此地，修士十不存一，大部分都中了血魔老祖的血阵，被抽去了精血和修为。若非上一世徐泽异常谨慎。提前察觉到不对劲离开，恐也会直接陨落。事后徐泽才得知，原来紫血兽之早已被血魔老祖取走。而血魔老祖之所以将这个消息放出，其目的就是为了吸食其他修士精血，从而壮大自身。奇怪，上一世传言中血魔老祖的修为是天尊境巅峰，可如今怎只是天尊境中期？徐泽心中纳闷，过于不解下，他双眼灿发道光，打量了前方的血魔老祖一眼。稍轻，原来如此。徐泽恍然，古怪一笑：“怎么了？”师姨不解道：“没什么，小事罢了。”师姨皱眉，原本以他的性子，别人不愿说，他是不会追问的。可在一连两个疑问都被徐泽随口敷衍，这让他心中生出一种莫名情绪，一种徐泽将他当外人，什么都不愿告知的情绪。这种情绪让他有些心情低落。他也知道自己和徐泽的关系确实不是很好。不止如此，曾经的两人还有些互相厌恶。如此情况下，就算现在两人关系缓和，但确实也与外人无异。唉，师姨长叹一声，认为事情只能慢慢来了。嗯，为了晚清，我确实要跟徐泽保持良好关系。他又在心中补充，见他时而表情失落，时而又轻声叹息：“你这是怎么了？”徐泽眨眼：“啊，没事，真没事。”心中一惊后，师姨不断摇头：“你不会是在生气吧？”“生气？我为什么要生气？”就因为你什么都不告诉我吗？怎么可能？是这样的，徐泽狐疑。嗯，重重点头后，师姨认真道：“以我们的关系而言，你确实不用什么事都告诉我，话未说完，我们不是朋友吗？”徐泽忽然打断：“朋朋友。”师姨错愕，心跳为之加快。嗯，确实是朋友，有一个老妖婆当朋友，其实也挺有趣的。徐泽打趣着：“可我曾经对你师姨埋着脑袋，本能回话，可话才说到一半。”他便察觉到什么，猛地抬头，瞪眼道：“你说谁是老妖婆？”徐泽昂首望天，一副我什么也没说，什么都不知道的表情。师姨直接就气笑了，在本能的促使下，他更是气红着脸，抬起那如蝼蚁手臂，打算狠狠地掐徐泽一下。可在即将接触到徐泽身体时，他不知想起了什么，又连忙将手收回。我果然年龄太大了吗？师姨轻声问着，打量了他一眼。徐泽笑道：“其实我年龄也不小，确实不小。”虽然这一世他才活了二十多年，但如果算上上一世以及穿越前，那他也是四百来岁的人了。当然，如此年龄仍旧比不上师姨，但这毕竟是个玄幻世界，修士动辄闭关百年乃至数百年的事屡见不鲜，因此年龄确实代表不了什么。而对于徐泽的话，师姨也并不觉得意外，毕竟在他看来，徐泽是大地转世嘛，自然在心理年龄方面要比真实年龄高上许多。这让师姨长舒一口气，却又不知道。自己为何会如此无论如何？既然我们是朋友了，那你能不能不要叫我老妖婆啊？端正神情，师姨认真询问：“那叫什么？”徐泽反问：“除了老妖婆，什么都可以，那就老尼老尼姑也不行。”真拿你没办法。徐泽无奈耸肩，只得端正神情，来了句：“一二。”师姨瞬间起了一身鸡皮疙瘩，就连徐泽自己也是如此。两人都是各自揉搓手臂，异口同声道。还是直接叫名字吧。言罢，两人都是相视一笑。师姨，我突然发现个问题。徐泽呼道：“嗯，什么？你笑起来的样子还挺好看的。”师姨一愣，简简单单的一句话，就似有魔力般，不仅让他脑海里一片空白，就连灵魂都颤动了下。那，那我今后多笑笑。脑子一抽，师姨回道，将他那如霞脸颊，认真表情看在眼里。噗，徐泽再也憋不住，直接笑出声来。他心中感慨，果然，无论是上一世还是这一世，师姨还是这般有趣。上一世他就发现，别看师姨外表冰冷不近人情，但实际很容易被人牵着走。这一世不仅如此
，好像还更夸张了。哈哈，你一直这样多好，何必天天冷着个脸？徐泽捧腹笑着，这让师姨顿时一愣，他再度反应过来，徐泽这又是在逗他。徐泽一声娇喝后，师姨再也克制不住自己，抬手便想往徐泽身上掐，似预料到他的想法，徐泽先一步跑开，师姨不肯放弃，快步追上，眼见两人距离越来越近。徐泽更是腾空而起，化作流光往前逃窜。师姨同样如此，不消片刻，两人竟都是失去了身影。都这样了，还说不是在打情骂俏。见状，血魔老祖嘴角不断抽搐。话落，他又是眼神一亮，这不是逃跑的最佳时机吗？可想起徐泽的修为，以及前不久感受到的那一道圣威，算了，我还是老实带路吧。血魔老祖放弃了。半个时辰后，血魔老祖抵达一处深渊，深渊浩瀚，宽百丈。长千丈，其内血雾弥漫，深邃幽静。若是仔细观察，便会发现血雾呈淡紫色，而在深渊深处，则有一道若隐若现的紫光。抬头打量了眼空中后，血魔老祖保持与深渊的距离，终在远处的一棵枯树前坐下。这两人至今未归，也不知是去干什么了。血魔老祖嘀咕着，他突然觉得自己好难，被人威胁带路也就算了，竟还没人看守他，这绝对是小去，小去他的逃生能力，简直不能忍。若非对方是圣人，他早就跑路了。唉，血魔老祖轻声叹息，眼神直勾勾的看着前方天渊，也不知在想些什么，眼中出现莫名光泽。忽而，一阵劲风刮过，徐泽和师姨二人出现在他面前。徐泽依旧面色淡然，师姨却是脸上红霞不减，连最基本的淡漠都做不到。圣人，那紫血兽之就在天渊地。血魔老祖慌忙起身，恭敬道：“既然如此，你还不去取来？”师姨冷声询问：“这是最稳妥的方式，毕竟天才地宝所在之处都有一定的危险。我也想如此，但做不到啊。”血魔老祖面色一跨，道：“这天渊乃是数千年前一正一魔两名神通境巅峰修士的战场，魔道修士落败，生死道消，其精血汇聚，形成了一汪虽毫无意识，却会主动攻击的血海。血海常年存于天渊底，因此才滋养出了那紫血兽之。现在的问题是，想要获得紫血兽之。”就必须踏入血海，但以血海之能，哪怕是神通境巅峰修士触碰，也会瞬间被吸成人干。以我的实力，若擅自入内，绝对是有去无回。听罢，哦，师姨冷声一笑，问：“那若我们没来，你打算如何取宝？”实不相瞒，那陨落的魔修正是我的先辈。我常年以自身精血喂养血海，持续了足足百年。若再持续十余年，便能借助自身血脉，让血海不将我视为敌人。从而顺利取宝，这也是我明知紫血兽之已然成熟，却没有第一时间取宝的原因。血魔老祖细细解释，话虽合理，但师姨却保持怀疑。他看向徐泽，无妨，我亲自去一趟便是。徐泽摆手，面无波动。听到徐泽的话，血魔老祖点点头。他刚才所说之话，确实没有任何虚假，只是心中有个期盼，期盼血海之威，哪怕是圣人也无法抵抗。若徐泽无法取宝，且失去取宝的兴趣。那再过个十余年，这紫血兽之便是他的了。不仅如此，他还能借助紫血兽之存在于此的消息，引诱众多修士到来，从而通过吸食精血的方式弥补这些年的自身亏损。只是这血海真能阻止一尊圣人吗？对此，血魔老祖也是没有信心。而在他心中一阵嘀咕时，师姨，你离远些，别被血海波及。撂下这句话后，徐泽便是独自向前，径直走向天渊。徐泽，小心些。师姨叮嘱。他知道，以徐泽的修为，就算真遇到什么事，也能全身而退，但仍旧克制不住担忧。徐泽点点头，继续向前。迈步的同时，他身体周遭弥漫着一股玄气，三步化作一步，只是眨眼间便出现天渊旁。同一时间，哗啦啦，似水声从天渊底部响起，声音越来越大，只是顷刻间便是近在咫尺。骤然，数十道血柱从天渊底涌出，伫立于天地之间。一时间。周遭血腥味更浓，已是让人作呕。打量了众多血柱一眼，徐泽呢喃：“难怪连天尊境修士都无法承受这血海之威。原来那陨落在此地的魔修已是半步圣人。”话语间，众多血柱如一条条狰狞赤龙，悬浮在空的同时，也是蜿蜒向前，逐渐汇合起来。很快，一道血幕出现，血幕遮天，浸染苍穹，颜色赤红的同时，又夹杂着如人类脉络般的紫色。血幕如海。朝徐泽倾泻而下，欲直接吞噬。近距离感受着血海之威，师姨顿时面色一白。血魔老祖同样如此，但更多的却是激动，因为他明显能察觉
。历经数千年，这血海的威能已是超出半部圣人，虽无法真的击败一尊圣人，但也会造成不小麻烦。这让血魔老祖看到了曙光。毕竟那紫血兽之不过道级六品，此等级别的物品，虽对于天人、天尊来说同样属于重宝，但对于圣人而言，却是可有可无。绝非那种哪怕花费大力气也一定要得到之物，如此一来，他或许仍有机会。越想，血魔老祖便越激动，但他的激动并未持续太久。面对遮天血海的倾泻下，只见徐泽心念一动，一柄白霞长剑就出现在手中，缓缓吐出一口浊气后，徐泽自上而下斩出一剑，霎时剑意浓郁，剑势弥漫。那被徐泽斩出的剑气，在受天地加持下，圣威覆盖的情况下，竟是化作一柄玄妙气剑。就这么伫立于天地之间，斩！徐泽口吐真言，赠。激烈剑鸣后，玄妙气剑应声而动，一剑斩出。伴随着夺目剑光，气剑竟是在眨眼间，便将那倾泻血海斩成两半。一时间，万籁俱寂。分作两半后，血海四被剑势影响，竟如同僵住般愣在了空中。一缕阳光自剑狠中射出，恰巧映在师夷和血魔老祖的身上。这一刻，看着遮天盖日，却又被斩成两半的血海。四个字在师夷和血魔老祖的脑海里浮现，一剑斩天。这个念头才刚落下，砰！伴随着一道闷响，那玄妙气剑竟是骤然炸开，化作密麻剑影，其数量甚至掩盖了血海。剑影交错间，四周的血腥味已是愈发淡薄。而待剑光彻底褪去时，天穹再次恢复原样时，刚刚那威能盖天的血海竟已是消失不见，犹如泯灭般彻底失去了踪迹。这，这就是圣人吗？看着碧空如洗。血魔老祖都结巴了，你错了。师夷闻言摇头道：“应该说，这就是剑圣吗？”剑圣，血魔老祖惊骇不已。实际他刚才也想到了这层，却是不敢相信，不敢相信真有人能以二十有余的古灵成圣，且成的还是剑圣。两人不知道的是，对于自己的实力，徐泽仍旧不太满意刚才的那一剑。虽威力非凡，却并非他的全力一击，并非他不想，而是做不到。他虽有圣人修为，剑圣造诣。但在没有合适剑势的情况下，并不能将自身实力完美发挥。好消息是，他此行的目的之一，便是去取那合适的自己的剑法，收回天玄白龙剑。徐泽缓步上前，他脚步离开地面，脚下溅起空气涟漪，凭空立于深渊上方。血海消失后，深渊中那浓郁氤氲也是随之消失，变得一览无余。咦，打量了一眼深渊地，徐泽发出诧异声：“怎么了？”师夷不解，连忙上前，来到徐泽身旁。血魔老祖也是如此，两人学着徐泽的动作，动用神识查探起深渊底部。这一看，师夷瞬间嫣然一笑，血魔老祖则眼珠子都快瞪出来了，一副难以置信的表情。只见那深渊底部竟有众多紫色血光闪耀，而每一道紫色血光都代表着一朵紫血兽枝，数量之多，足足有十几朵。在血海出现的刹那，师夷便出现一种违和感，血海的实力都超出半部圣人了。如此情况下，所孕育的天才地宝怎只是道级六品？如今他方才明白，原来这紫血兽之不止一个，而是十几个。惊讶过后，血魔老祖则是一副亏待了的表情。由于血海常年覆盖深渊，他又没有足够的实力探查，因此只发现了一朵紫血兽之。早知此地有这么多，他说什么也要求徐泽云自己一朵。现在求，为时不晚啊！血魔老祖灵光一现，念及至此，他当即看向徐泽，卖惨道。圣人，我寿命不足，修为太低，你看能不能不能？徐泽秒回，这也太小气了吧！你一个圣人，寿命悠久，要这么多的紫血兽之干嘛？我在此地已经血喂食血海多年，没功劳也有苦劳吧？血魔老祖面色一跨，心中不停嘀咕着。他不知道的是，徐泽之所以来取紫血兽之，就是为了回家赠送给父母。他的父母资质太差，修为不高，因此寿命有限，短时间内他无法改变父母的资质。但可以先延长二老的寿命，然后再慢慢来。别看此地紫血兽之的不少，但徐家的人也不少，他自己都不够分呢。再者，徐泽眯眼，直勾勾的看着血魔老祖。毋庸置疑，血魔老祖是货真价实的魔道中人，这辈子也是无恶不作，恶贯满盈。但对此，徐泽却没有太多的想法，因为无论是上一世还是这一世，他的愿望都并非除魔卫道。不过嘛，他可没忘记，上一世若非自己谨慎。可就死在了血魔老祖手里，如此仇怨，他虽没刻意记着，但如今遇到了，他并不介意给血魔老祖一个教训。念及至此，徐泽双眼微眯，顿时圣威再现。
在圣威的影响下，血魔老祖瞬间感觉周身血气涌动，似有爆体而亡的迹象。圣人，你说过会饶我一命。血魔老祖惊骇道：“所以我只灭你血魔分身，但下次你再遇到我，那就没那么好运了。”徐泽微笑着，话落的瞬间，只听“砰”的一声闷响，血魔老祖便是直接爆体，化作血雾崩散。对此，师夷并没任何想法，问到圣宗是名副其实的正道圣宗，在他看来。血魔老祖这等魔道中人，就是人人得而诛之。只是他也没想到，修为已是天尊境中期的血魔老祖，竟只是一道分身。如此一来，血魔老祖的本体又是何等修为？走吧，取了紫血兽之后，我们便继续启程。徐泽道，师一点点头。而就在两人准备行动时，徐泽寺察觉到什么，忽而视线向后，随即无奈一笑：“怎么了？”师一不解：“没什么，有人不听话罢了。”另一边。此处同样是一道深渊，但深渊却犹如被人用剑斩出，其内剑光阵阵，剑意浓郁。深渊上空有众多灵州悬浮，其中一艘血色灵舟上，一名盘膝入定的老者豁然睁眼，冷汗淋漓。他便是血魔老祖本尊。老祖，怎么了？一旁的中年修士问。我的血魔分身被人毁了。短暂的沉默后，血魔老祖回道。闻言，中年修士大惊，他很难想象究竟是何人。竟能一举灭掉自家老祖的分身，他深知自家老祖的分身是神通境中期，如此修为，按理来说，除非各圣宗的那些老东西出手，否则绝不能做到。是哪个圣地的人所为？中年修士凝重询问。对此，血魔老祖摇摇头，他至今也不知徐泽和师夷的来头，只知道那是一尊圣人。什么？中年修士在惊，他完全不能理解，圣人这等高高在上的存在，怎会自降身份灭了血魔老祖的分身？血魔老祖又究竟做了什么，才能让一尊圣人如此？怀揣如此疑问，中年修士朝血魔老祖投去询问的眼神。我哪知道为什么？血魔老祖气得不行，师太道，他们闯入血渊，卿卿我我，打情骂靠。我那分身去看一眼，有毛病吗？在得知他修为后，我那分身恭敬带路，只因紫血兽之所在，不敢有半点歪心思。这有毛病吗？可纵然如此，他仍旧灭了我的分身，完全不讲道理。我血魔老祖这辈子还没受过这等气，不怪他如此失态，主要此事影响甚大。原本他还指望分身修炼至神通境巅峰，然后与本尊合体，从而通过此举成圣。这下倒好，一切都要重来了。剑渊如何了？强行冷静后，血魔老祖问：“再过几日便达三千年之限，到时剑渊内的剑势便会陷入短暂平静。如今已有许多大宗前来。”中年修士道：“有传言说。”乾坤圣朝会派人前来，他又补充：“乾坤圣朝血魔老祖皱眉，面色凝重。这可是有圣人的皇朝，而且还是两尊，其实力甚至还超过一些圣宗。”原本此次监狱打开，血魔老祖只打算过来看看，并不想参与其中。可如今在分身已失的情况下，他恐怕只能硬着头皮闯一闯这剑渊了。如今的问题是，想获得剑渊内的机遇，就必须和乾坤圣朝的人抢，到时恐会产生矛盾。准备入剑渊。想了想，血魔老祖决定，乾坤圣朝又如何？圣人确实让他倍感压力，但圣人都顾忌颜面，不会参与小辈们的争斗，并非所有圣人都像他遇到的那尊剑圣般，丝毫不顾忌身份，就知道欺负他这个晚辈。不错，就是晚辈。虽然从年龄来看，血魔老祖超出徐泽不知多少，但这个世界强者为尊，在圣人面前，血魔老祖这个神通境修士就是毫无疑问的晚辈。对一个晚辈出手，这哪是圣人该做的事？简直不要脸！血魔老祖骂骂咧咧，转而他又想到什么，猛然惊醒道：“他们肯定是在偷情，因此被我撞破后，那圣人才会不顾身份灭了我的分身，以作警告。”如此一想，事情豁然开朗。难怪当时那名为师夷的女子屡次恼羞成怒，原来是因为这点。嗯，师夷，这名字好像在哪听过。血魔老祖又是一愣。但一时间，他却是想不起来。无论如何，血魔老祖已决定，这件事他必须守口如瓶，否则以圣人之能，他无论逃到天涯海角，那也是难逃一死。还有，今后徐泽所到之处，他也要绕着走。毕竟人家可是有言在先，若再遇到，他就没那么幸运了。唉，想到这，血魔老祖长吁短叹。身为魔宗老祖，他向来霸道威风，没曾想有朝一日。竟要在一尊圣人面前如此憋屈，可憋屈又能如何？谁让人家不仅是圣人，且还是剑圣呢？不过这点
，血魔老祖并不担心。这个世界何其之大，他能遇到一次剑圣，便已是倒霉透顶，怎可能再遇到？终究，圣人都是很忙的。圣人除了要镇守自身势力外，还需磨练自身的道，指望有朝一日正道成帝。如此情况下，他又如何能再三遇到？摇摇头后，血魔老祖闭目调息，静待剑渊开启。突兀间，他想起了徐泽的那一剑斩天，又想起了剑渊内的古剑道。不免心中向往。我虽不走剑道，但若能掌握古剑道，也不是不能尝试。说不定我与剑道有缘，有朝一日也能成为剑圣。他美滋滋的想着。云安城，徐家，此时正值夕阳西下，落日余晖。徐家门前，家主徐振携发妻，已在此地等候多时。在两人身后，除了一众徐家人外，还有不少在云安城有头有脸的人物。徐家主命好啊，不仅儿子入了问道圣宗，儿媳更是圣宗圣女。有女帝之姿，谁能想到云安城这边陲城方，有朝一日或能出一尊大帝？要我说，还是徐泽眼光好。谁又能想到，当时他竟娶了一尊未来的女帝？是啊，果然是人不可貌相。众人等待间，不断有人来到徐震身边，叹息感慨着。这听得徐震眉头微皱。众人言语间虽都是赞誉之话，但话里话外的意思却跟徐家沾了顾婉清的光似的。看出他的不舒坦，一名体态偏瘦。眉宇间有股正直之气的中年人忽然上前，中年人正是顾婉清的父亲顾直。顾直来到徐震身旁，轻声道：“这些言语，徐兄不必放在心上，能嫁给徐泽是婉清之福。”此言不对，徐震摇摇头。哦，顾直不解，徐泽与婉清之间，只能说有情人终成眷属，何来是谁的福分一说？徐震话锋一转，确实，我失言了。微愣后，顾直欣慰一笑，旁人不清楚。但两人却知道，徐泽和顾婉清能走到今日，是真的不容易。徐泽对顾婉清的情谊不容易，面对众多流言蜚语，顾婉清仍旧坚持，同样也是不容易。原本两人都以为徐泽和顾婉清成婚后会在那城郊小屋度过终生，没曾想事情竟出现了转机。顾婉清去了一趟问道圣宗，就被检测出有半生地缘，此后不仅容貌恢复，还一跃成为了圣宗圣女。徐泽和婉清两人都承受了太多，如今。也算守得云开见月明，徐震长吁短叹：“是啊，确实不容易。”顾直赞同点头。一番沉默后，看着天边红霞，半落夕阳，顾直又问：“徐兄，你确定今日徐泽会归来？”“嗯，我昨日便收到徐泽传信，确定就是这个时辰。”徐震点头。那就有些古怪了。顾直皱眉：“为何婉清没传信回顾家？”“哈，顾兄，你这未免就有些想太多。”徐震爽朗笑道。徐泽和婉清都是夫妻了，何必再各自传信回家？在收到消息的第一时间，我这不通知你了吗？他又补充，此言顾直觉得有理，不禁无奈摇头。都说嫁出去的女儿，泼出去的水，他此前还不信，可如今呢？顾婉清回家，竟都不主动给顾家传信，弄得他这个当父亲的还要来此地等候。不过如此也挺好，证明小两口感情仍旧不错，夫唱妇随。顾直心道，如此一想，让他长舒一口气。顾婉清成为圣宗圣女后，曾与徐泽一同回过一次云安城。那时的顾婉清同样没先一步传信顾家，但最终却是与徐泽一同归来。而对此，顾婉清的解释是：女儿与徐泽是一体，徐泽在哪我就在哪，无需再传信。这话现在想起来，顾直就一阵感慨：不愧是他的女儿，哪怕容貌恢复，一飞冲天，仍旧不改初心。要知道，当初得知顾婉清成为圣宗圣女后，顾直是既高兴又担忧。高兴的是，此后顾婉清终于可以抬头做人，不用再自卑懦弱。担忧的则是，他怕顾婉清入圣宗后会逐渐察觉自己和徐泽之间的差距，从而变心。这种担忧并非臆想，而是知女莫若父。顾直早就看出，曾经顾婉清虽自卑懦弱，但骨子里却十分要强。而有些时候，这种要强会蒙蔽一个人的双眼，让人看不清什么才是对自己最重要的。好在这种担忧并没有实现。近些年来。虽徐泽和顾婉清两人都从未往家中传信，但有些时候没消息才是最好的消息。众人又等了片刻，迟迟没见人影后，闲来无事，顾直便与徐震闲聊起来。徐兄可知，云安城张家嫡子，拜入沧海宗，成了掌门真传，自然知晓。云安城本就是沧海宗附属势力，这并不奇怪。沧海宗不过小门小派，并不需要担忧。可最近有传言说到这，顾直突然闭嘴，改用传音道：“最近有传言说。”沧海宗似与某魔门大宗关系匪浅。闻言，徐震眼神一凝若事情真是如此，那这云安城恐会间接沦为魔宗附属。魔宗名声向来不好。
更是毫无规矩可言。到时，在这云安城的一众家族们，怕是日子不会太好过短暂的担忧后，徐震又摇摇头，传音回话：泽儿和婉清都是圣宗弟子，此事整个云安城众所周知。如此前提下，就算是魔门大宗，也不敢找顾家和徐家的麻烦。此地虽距离问道圣宗较远，但圣宗之威，可不是区区魔道大宗敢触犯的。顾直想想也对，便不再多言。突然，徐家主、顾家主，幸会，幸会。伴随着一道沙哑声，一名面色枯瘦的男人出现在两人面前。来人身穿一袭血红袍子，明明正值壮年，却生得面如槁木，一双突出的眼球中闪耀着阵阵血光。见到来人的刹那，徐震和顾直二人都是瞳孔微缩，因为此人正是张家家主张图。徐震二人清晰记得，原本张图的修为与两人相当，都是通天四境的元丹境。可此时，张图的修为，两人竟是看不穿。看来传言非虚，观着张图的气息，恐是修习了魔道功法。徐震朝顾直传音，顾直点头赞同，表情略显凝重。哈哈，什么风把张家主给吹来了？短暂的沉默后，徐震笑问：“自然是来迎接圣宗圣女。”张图想也不想，脱口而出，这让徐震面色骤沉。张图只字不提徐泽，摆明是知道徐泽在圣宗的地位，只不过是外门弟子。张家主可别忘了，婉清可是徐家的儿媳。顾直冷脸提醒：“不会忘，这我哪敢忘啊！”张图笑着回话：“我这来此的目的，不就是让徐家主今后对张家多多照顾吗？未来女帝的夫家，我可不敢得罪。”他继续说着，话虽说的没毛病，但不知为何，徐震就是心中不爽。尤其是张图说话时那皮笑肉不笑的模样，更是看得徐震极其别扭。哼，那我等就静待吧。”轻哼一声后，徐震放话。张图耸肩，不再多言。时间流逝，直至天色已趋于暗淡，夕阳即将彻底消失不见时，来了。不知谁喊了一声，闻言，众人皆是抬头朝天边望去。果不其然，只见那天边尽头，竟有两道流光如流星般，正从远方急速而来。观这掠空速度，看来徐泽和晚清的修为，必是又有所精进。徐震见状感慨：“圣宗弟子哪有普通的？”顾直则抚须微笑。两人说话间，两道流光已是在空中划出一抹弧度，落于众人的身前。你们小两口，竟让我们这些长辈在此地等候多时，简直不像话！端起严父架子，徐震训斥道。可话未说完，他就是一愣，因为来人周遭灵光消退后，出现在他眼前的竟是徐泽和一名陌生女子。晚清呢？顾直愣道。在看清来人的刹那，不止徐震和顾直懵了，就连其他家族的人都是一脸错愕。众人之所以来此。都是因听说徐泽和顾婉清要归家，结果徐泽的确回来了，却带回了一个陌生女子，顾婉清更是根本不见人影。一时间，众人都是面色古怪，遐想飞飞。爹娘，你们怎么到外面来了？徐泽上前询问，他的话没人回应。兔崽子，你给我过来！稍轻，徐震阴沉着脸，自顾自的走向一旁。无奈，徐泽只好跟上。两人来到偏僻角落，打量了一眼远处失仪后。徐震才骂道：“你这是在干什么？不把晚清带回来也就罢了，怎么还带了个陌生女子？你小子不会有什么离谱想法吧？我警告你，你要是敢有任何抛弃念头，我可不饶你！”明白自家父亲是什么意思，徐泽连忙解释：“爹，事情并非你想象中的那般，此事说来复杂，待会我再跟你细说。”闻言，徐震点点头，他刚才也是一时懵逼，因此才冒出了这等想法。实际想想也对，以自家儿子对晚清的情谊，怎会胡来？那这女子是再度瞥了诗仪一眼，徐震纳闷，此人是晚清的师尊，问到圣宗的太上长老，徐泽再度解释，什么？短暂的错愕后，徐震瞬间大惊，据他所知，圣宗的太上长老可都是正帝四境修为，是不知多少修士都需仰望的存在，可此等人物竟来到了徐家，怪我，怪我，怠慢了贵客。徐震惊醒，快步折返，他来到诗仪面前，整理了一番仪表后。徐家家主徐震见过说话间，徐震双手抱拳，便准备弯腰见礼。可话还未说完，他就发现弯不下去，无论他如何用力，都有一股柔和气息强行将他给托起。抬头看向师姨，徐震茫然眨眼，完全搞不懂是什么情况。我与徐泽私交甚好，徐家主不必如此。师姨勉强笑着，徐震又猛了：“你与我儿私交甚好，你不是晚清的师尊吗？跟我儿私交怎会甚好，徐兄？”这是固执见状，上前询问：“哦，此人乃晚清的师尊。”问到圣宗的太上长老，徐震介绍道：“此言一出
，众人皆惊。在众人眼里，问道圣宗是名副其实的庞然大物，其内的太上长老自然也是妥妥的大人物。谁也没想到，云安城这等边陲城方，竟有如此大人物驾临。我等见过圣宗太上长老，震惊过后，众人齐刷刷的行礼。嗯，这次事宜没有制止，只是微微颔首，打量了他一眼，固执心中激动。固执早听顾婉清说，拜了圣宗的太上长老为师，今日可算是见到了。念及至此，固执也是上前见礼道：“我乃婉清之父，顾家家主，多谢前辈对婉清的照顾。”实际他也就意思一下。刚才徐震见礼时，明眼人都能看出师姨制止了如此行为。固执认为自己应该会同样获此殊荣，毕竟这可是他女儿的师尊。若比起私交而言，那绝对要在徐泽之上。可，固执成功弯下了腰，嗯。师姨面无表情，同样是微微颔首，这让固执就很不能理解了。徐震也是如此，但由于实在想不通这其中的缘由，因此也只能尬笑着缓和气氛。爹，具体事宜我们进去再说吧。徐泽很快到来，建议道：“对对对。”徐震猛拍脑门，看向师姨：“前辈快快随我入内，此地实在不是待客之地。”徐家主客气了，师姨努力挤出一丝笑容：“刚才我也说了，与徐泽私交甚好，我姓师名仪。”你直接称呼我名讳即可，这不好吧？徐震面露为难。徐家主若再这般客气，那便是不欢迎我了。师姨端正神情，白皙的脸颊上满是认真。话说到如此份上，徐震也不敢再客气。但直呼圣宗太上长老名讳这等事，他还是做不到，因此只得退而求次，以道友称呼。虽对如此称谓仍旧不太满意，但师姨还是勉强接受了。随后，师姨与徐震一同迈步走入徐家。也不知是不是错觉，众人总觉得师姨似乎对徐震异常尊敬。就连入内时，师姨也是刻意放慢脚步，不曾走在徐震面前。应该是错觉，众人摇晃脑袋，心中嘀咕。毕竟在他们看来，师姨既然是顾婉清的师尊，那于情于理都没理由对徐震如此才对。唯独顾直知道这并不是错觉，因为他明明是顾婉清的父亲，可师姨从始至终都没怎么注意他，实在想不通，顾直放弃了。与徐泽一同快步入内，那我们也叨扰了。面面相觑后，众人也是不请自入，走入徐家。虽说这次没见到顾婉清，但师姨同样地位非凡，若能露露脸，那也是不错的。片刻后，徐家大堂，在师姨的强烈建议下，徐震与发妻高居首座，他自己却在右侧座椅，徐泽身旁坐下，而大堂的其余位置则坐满了其他人。入座奉茶后，一时间众人谁也没开口。徐震瞥了师姨一眼。见后者迟迟没有开口的打算，只得硬着头皮道：“师道由远道而来，不知所为何事。”哦，晚清需闭关修炼，我代替他回来探亲。师姨脱口而出，仍旧勉强笑着。原来如此，徐震恍然，晚清这孩子也真是的，怎能劳烦前辈如此？趁机固执道：“无妨，我自愿的。”师姨回话，说话间，他已是收起笑容，再度变得面无表情。固执无语，他就搞不懂了。师姨明明是代替晚清回来探亲，怎么对他和徐震的态度竟有如此大的差别？算了，我还是喝茶吧。固执心中碎碎念，不知晚清如今已是何等修为？察觉到什么？徐震连忙转移话题。嗯，我离开圣宗时，晚清已是道宫后期，想来很快就能步入神通境吧。师姨认真回话，闻言，哗，众人瞬间哗然。时至今日，顾晚清加入问道圣宗不过三年有余，如此短的时间里。顾婉清竟能从毫无修为在身，一跃成为通天四境的道宫后期修士，如此修炼速度，简直令人骇然。不愧是圣宗圣女，有女帝之姿。顾直最为激动，当即起身感激道：“小女能有今日之成就，全靠圣宗栽培。”言罢，他又看向徐泽，由衷道了句：“也因你的不离不弃。”此话师姨并未接。顾叔言重了，婉清资质妖孽，就算没有我，他的修为仍旧会突飞猛进，直至正道成帝。徐泽却是摇摇头，此言本只是普通的谦虚之言，却让在场人无不眼皮一跳。顾叔，徐泽身为顾家女婿，向来称呼顾之为岳父，可如今怎么称呼为叔？众人下意识猜测到什么，纷纷朝徐泽投去古怪视线。儿子，你徐震面色凝重，欲言又止，发生了什么？顾直严肃追问，众目睽睽下，徐泽也不打算藏着掖着，轻声长叹后，他站起身来，选择直言相告。父亲、母亲、顾叔，实不相瞒，我与婉清已经分开了。分开了，这三个字一出，全场哗然。短暂的震惊后，众人都是若有所思。张家家主张图双眼微眯
，似猜测到什么，露出果然如此的表情。徐震面色凝重，想要询问些什么，一时却不知该如何开口。最为错愕的，当属固执。徐泽，小两口哪有不吵架的？你们何必如此早做决定？不如给双方一些冷静的时间。若晚清有任何不对的地方，你尽管说出来，我给你做主。一番沉吟后，固执苦口婆心的劝说：“是啊，儿子。”想了想，徐震也劝道。你与晚清成亲不易，可不能如此草率。泽儿，具体事咱们待会再说吧。看了眼四周宾客，始终沉默的徐母也是罕见开口。徐泽明白自家母亲的意思，说白了就是此事关系重大，现在外人太多，实在不适合说出。徐泽早就知道，在场的宾客们之所以到此，就是因顾晚清的女帝之姿。他同样也知道，若徐家失去顾晚清这个未来女帝儿媳，必然会让威信大跌。但对此，徐泽却没有任何顾虑。毕竟，只要有他在，徐家就不惧任何敌人。冷眼环顾四周后，徐泽回道：“爹娘，顾叔，我与晚清的分开已成事实，无法更改。”闻言，徐震等人都是面露焦急。对于自家儿子，徐震还是了解的。别看徐泽往日里与世无争，可但凡决定一件事，那就是谁也无法制止。就如此前，无论多少人反对，多少人不看好，徐泽仍旧会与顾晚清成亲般。只是有一点，徐震无论如何也想不通。关徐泽对顾婉清的情谊，按理来说不会如此轻易放弃才对。这究竟是发生了什么？同样有此疑问的，还有顾直以及一众宾客过于不解下，众人都是齐刷刷的看向徐泽，表情疑惑不已。或许是性格不合吧。略作沉吟后，徐泽随口敷衍，并非他不想说出真相，而是觉得没必要。他不是那种明明两人已分开，却又会在背后说对方坏坏的人，如此只会显得自己不够洒脱。真正的放下。是好聚好散，终究一个人心冷，且决定彻底转身离开后，曾经的谁对谁错便也变得不再重要。而徐泽的话语入耳，众人的表情可谓极其精彩。有的人茫然，有的人古怪，更有人似猜测到什么，朝徐泽投去一种怜悯的眼神。对此，徐泽全部视而不见。而就在徐震和顾直焦急不已，准备继续追问时，这一切都是晚清的错。放下手中茶盏，师姨忽然开口：“除此之外。”我这个当师尊的也是难辞其咎，他又补充道：“什么意思？”啊？固执不解。哎，师姨叹息，有些事徐泽不想说，但他却有必要让其他人明白事情的真相，因此在心中整理了一番措辞后，他才将事情的始末详细说出。当得知顾晚清拜入问道圣宗后，逐渐察觉与徐泽的差距时，晚清糊涂啊。固执摇头，叹息：“我早知他性格要强，想来是想证明自己。”因此产生了某种执念。当得知顾婉清因此竟对徐泽冷淡了长达三年之久时，这个逆女，难道忘记了曾经徐泽从未嫌弃过她吗？顾直双拳紧握，气得浑身颤抖。而当得知就是因此，所以徐泽心灰意冷，因此选择分开时，若是这般，那确实全是婉清的错。是婉清，是我顾家，对不起徐泽。短暂的沉默后，顾直苦涩叹息。这一刻，他终是明白曾经的担忧。竟成了现实，他也终于明白，为何这三年内徐泽和顾婉清都从未往家里传过家书。原来，在他不知道的情况下，两人的感情已生出如此嫌隙。这一切并非全是婉清的错。我此前不知徐泽对婉清的情谊，因此屡屡劝说两人分开。婉清或多或少受了我的影响，此事我难逃其咎。最后，师姨补充，言罢，他又看向徐震，歉意道：“是我破坏了徐泽和顾婉清婚约。”为此，我愿做出任何弥补。徐震沉着脸，并未回话。顾直却是自以为懂了，难怪自出现后，师姨对徐震那般尊敬，原来是因为此事而感到心中有愧。摇摇头后，顾直叹息：“此事与前辈无关。我那女儿曾经虽自卑、懦弱，却从不缺乏主见。曾经她容貌尽毁，无法修炼时，我这个做父亲的也曾劝她放手，不要耽误徐泽，可她却从未动摇过。如此足以证明，若晚清没这个想法。”前辈说什么都是无用，他说的诚恳，但师姨却仍旧是歉意满满。师姨认为这个话题不能就此止住，如今晚清已是知错了。想了想，他又道：“知错了，这让顾直长舒一口气。知错了就好。若至今顾晚清都不知错，他这个当爹的恐需亲自去一趟问道圣宗，找到顾晚清，然后给徐家一个交代。”可是师姨话锋一转，目光投向徐泽，众人瞬间就明白，应该是徐泽彻底心冷。因此不愿意回头，一时间众人的面色更为古怪。顾婉清可是圣宗圣女，有女帝之姿。
，如此女人愿意回头，徐泽竟然还不愿意接受，这不是傻子吗？看出众人心中的想法，沉默许久的徐震突然开口：“哼，女帝之姿又如何？我儿不稀罕，我徐家同样不稀罕。从始至终，无论是徐泽还是我徐家，看中的都并非顾婉清的女帝之姿，哪怕事情传出去，我徐震也能挺直腰杆，说一句，我徐家。”从来没有对不起顾婉清，反而是他背弃了与徐泽之间夫妻情谊。既然事已至此，我儿也没有回头的打算。那从此说到这，徐震豁然起身，掷地有声道：“从此，顾婉清便不再是我徐家儿媳。”此言一出，满堂鸦雀无声，宛如死寂。师姨美眸一暗，只得叹息。张家家主张途摇摇头，如听到什么可笑言论般，不禁露出一抹嗤笑。察觉到徐震话语中的怒意，顾直数次张口，欲说些什么。但最终却是住了嘴。此事顾家不占理，他纵然说破天，也改变不了顾婉清辜负徐泽的事实。徐泽则欣慰一笑，这就是他的父亲。无论发生什么，他父亲最优先考虑的并非家族利益，而是他这个儿子是否受了委屈。良久的寂静后，哼，既然如此，那我等就不叨扰了。一名宾客起身，准备告辞。见状，又有更多宾客起身，拱手道：“我正好想起家中有事，便就此离去吧。”徐家主，前番我们两家所商讨的联手开办方式一事，如今想来有诸多不妥呀、啊。徐家烦扰，我在此地继续逗留，实在不妥。徐家主冷静些，可别气坏了身体。在发现徐家失去一个未来女弟儿媳后，众人明显降低了对徐家的尊敬，尤其是张家家主张图，他同样起身，竟是在招呼都不打一声的情况下，便面带嗤笑，拂袖准备离去。张图，固执见状，冷声喝止：“此事错在晚清。”徐泽和徐兄生气都是理所当然，但我顾着这辈子只认徐泽这一个女婿，我顾家也只认徐家这一个亲家，谁若敢得罪徐家，我顾着第一个不放过他。今日，你等先是不请自来，而后又擅自离开，难道不觉得太放肆了吗？闻言，众宾客都是身形一致，确实有些放肆了。师姨眯眼，一股寒气顿时笼罩整个大堂，众宾客心中都是一惊。若说固执的话，让他们心中惊醒。察觉，就算失去女帝儿媳，徐家也是不能得罪那师姨的话，则让他们察觉到了生死危机。因为这可是圣宗太上长老，一个指头就能将在场的人全部摁死。众人本以为师姨虽对徐家有所愧疚，但也只是如此罢了。毕竟师姨的修为地位实在太高，怎会自降身份去保护一个边陲家族？可事实证明，师姨真会。换而言之，徐家就算失去了女帝儿媳，但也就此抱上了圣宗太上长老的大腿。短暂的沉默后。我就是起来活动下筋骨，并没有离去的意思。张图皮笑肉不笑，又坐了回去。呵呵，其实我也没什么要事。徐家主，刚才我所说之话只是开个玩笑。我刚才又思考了下，觉得两家的合作没有丝毫不妥，非常完美。徐家就算没有女帝儿媳，我依旧以徐家马首是瞻的。说话间，众人又是纷纷入座，用实际行动诠释了什么叫做墙头草。徐震看见这群人就来气，而就在他打算直接赶人时，轰！一股骇然气息降临云安城，气息暴力浓重，就似巍峨高山般从上压下，世间万物皆在此刻站立。置身于这气息下，众人纷纷面色一白，体内血气翻涌，修为较低者更是直接喷出一口鲜血。很快，徐震夫妻以及顾直三人便察觉一股不知从何处而来的气息将自己包裹，气息温和却又霸道，那骇然威势竟不能影响他们丝毫。三人下意识地看向师姨，异口同声道。谢前辈援手，出手的并非我。师姨摇摇头，此话弄得徐震三人都是一愣。三人虽修为不高，却明显能感受到那降临的气息已是超出他们的理解，恐是正地四境的专属气息。在三人看来，纵观在场的所有人，唯有师姨有此能力，让他们不受气息影响。无论如何，此事不适合深想。降临气息只出现在刹那，很快就又收敛起来。趁此机会，众人纷纷动用自身神识，查探究竟发生了什么。众多神识穿过徐家大堂，出现在上空。很快，众人便是双眼瞪大，满脸惊恐。只见徐家上空竟出现了一只四角踏火、皮肤赤红、演绎紫光的妖兽，妖兽身上还驮着一名外表秀丽、可爱的少女。不好，这必是正地四境妖兽！张图惊呼，直接惊得跳起。闻言，其余人瞬间面色更白。虽不明白如此妖兽为何会出现在云安城，但有一点，众人却是非常清楚。拥有如此修为的妖兽，只要有意，瞬间就能覆灭整个云安城。而观妖兽那口吐火星、一副牛逼哄哄的模样，
，恐是来者不善的。惊出一身冷汗后，众人下意识看向师夷，指望后者出手。此兽我可应付不了。师夷摇摇头。众人在惊。师夷身为圣宗太上长老，修为至少是正帝四境的天人境，如此修为都不抵抗那妖兽，这岂不是意味着此兽强悍，恐是妖尊？如此一想，已有人开始打哆嗦。那可是妖尊啊！妖兽的战力本就比修士要强上一筹，而面对一只妖尊。恐唯有圣宗、大宗的那些老古董们方能应付。无妄之灾啊！一名宾客都快哭了。确实是无妄之灾。往日里，哪怕是通天四境修士，也很少出现在云安城这等边陲城市。可如今，竟是来了一只妖尊，这完全是不给他们活路。慌什么？我虽不能应付，但有人行。将众人的绝望看在眼里，师夷诞生道。话落的瞬间，他将目光投向徐泽。出于本能，众人也是朝徐泽看去。然后一阵无语，他们看不透徐泽的修为，但也知徐泽天赋普通，拜入问道圣宗也才数年，如此情况下，怎能指望徐泽应付一只妖尊？这不搞笑吗？或许那妖尊只是路过，我等速速出去迎接，或能免去一灾，收回视线，固执建议。此言获得了众人的认可，而就在众人纷纷起身，硬着头皮准备迈步时，既然来了，那还不赶紧滚进来？徐泽没好气道，众人一脸问号。完全搞不懂徐泽究竟在跟谁说话，可很快他们就懂了，因为徐泽的声音落下不久，徐家大堂内便出现了一兽一人，兽正是刚出现的妖尊，人则是那名妖尊驮着的少女。一兽一人埋着脑袋来到徐泽面前，徐泽眉头一皱，还未来得及说话，大师兄是小师姐逼我来的，大师兄此事非要来，我拉不住啊！一兽一人同时开口，这一刻众人懵逼，徐震时而揉眼。时而掏耳，似觉得自己出现了幻觉。他不能理解，为何一只妖尊竟会称呼自己的儿子为大师兄。固执则是呆若木鸡，看着眼前的一幕，脑子彻底宕机，完全不知该如何思考。其余人则是愣在原地，脑海里只有一个疑问：我究竟听到、看到了什么？哪怕气息收敛，紫瞳三尾狮那特有的妖尊气势，仍旧压得众人喘不过气来，直勾勾的看着他。众人不免在惊，因为与刚才的牛逼轰轰不同。在来到徐泽身前后，子师始终埋着脑袋，显得极其为诺。众人很难想象，究竟是什么，竟能让一只妖尊在徐泽面前表现得如此怯懦。儿子，这是回过神来后，徐震终于开口询问：“哦，这是师傅新收的两个徒弟。”徐泽解释道：“师傅。”徐震更猛了。对于林南，他是了解的，自然知道林南是通天四境修士。林南以如此修为，怎有资格收一只妖尊为徒？莫非那林南并非表面这般简单？徐震暗自思索，其余人闻言同样是各有所思。他们不认识林南，却知道，若事情真如徐泽所说，那徐泽口中师傅的修为，恐是深不可测，说不定比师夷还高。事情再一次出乎了众人的预料，谁也没想到徐泽的背景竟是如此深厚。念及至此，众人纷纷端正了坐姿。张家家主张图更是看向徐泽，一改先前的冷淡，投去极其和善的笑容。徐泽不搭理他，一阵尴尬下。张图也只得收回了视线，而就在徐泽板着脸，目光直视子师，正准备说些什么时，师兄，我真是被逼的啊！子师的仆妇在徐泽面前满脸委屈：“子师师弟啊，你这就不对了。”叶青灵摇头，那眨动的大眼内满是无辜，道：“明明我都打算闭关了，你却强行将我拉来，此时怎能甩锅呢？”子师无语，他以前咋没看出来？叶青灵这丫头一肚子坏水。行了。见两人又有互相甩锅的迹象，徐泽轻声呼喊：“青灵，在！”叶青灵下意识绷紧了娇躯，他本以为徐泽会骂自己，没曾想徐泽起身，将他带到了自家父母面前，介绍道：“这便是我的父母了，既然来了，那就认识一下吧。”轻拍自己胸脯，叶青灵长舒一口气，他先是眨了眨大眼，而后莞尔一笑，上前轻施一礼道：“青灵见过爹娘。”闻言，徐震夫妻俩一头问号：“这孩子咋乱认爹娘呢？”别乱喊人！徐泽无语，敲了下叶青灵的额头。啊！叶青灵一声惨叫，捂着额头都快哭了。大师兄，我自幼无父无母，是师傅将我带回问道圣宗。青灵一直视你和师傅为家人，如此一来，师兄你的父母自然就是青灵的父母啊！大师兄，你是不是嫌弃我呀？话落，他埋着头，紧抿嘴唇，他一双大眼内泪光闪耀，表情无辜的同时，那可爱外表更是让人心疼不已。这直接给徐泽看笑了。别人不知道，他可是清楚的很。刚才他敲叶青灵那下
，实际根本没用力。叶青林摆明是在卖惨呢。你这丫头，徐泽无奈摇头，准备揭穿。子儿，徐母忽然发话，一把将叶青林拉至身旁，道：“多可爱的孩子啊，你可不准欺负人家。就是人家无父无母，身世多可怜啊。”徐震帮腔，徐泽无语。叶青林则趁机挽住了徐母的胳膊，破涕为笑道：“谢谢爹娘。”这一次，徐震夫妻俩爽快接受了这个称呼。毕竟，在他们看来，叶青林既然将徐泽当成家人，如此称呼自己，倒也没什么问题。哎呀，这不是太上长老吗？叶青林忽然看向师姨，道：“太上长老乃圣女师尊，怎么跑徐家来了？”这师姨一时不知该作何解释。太上长老，青林认为啊，你还是素素去顾家的好。毕竟今日是我们一家人团聚的时间，你终究是个外人嘛。叶青林不断眨眼，说话间，他将“外人”两个字摇得极重。明显是意有所指，师姨听出了什么，顿感不爽。可转念一想，他又觉得叶青林所说没错。虽然如今他和徐泽的关系略有缓和，但在这徐家，他确实是个外人。嗯，事后我会去顾家。想了想，师姨点头。顾家扫榻相迎，顾直连忙表态。如此情形入眼，梓潼三尾师不禁嘴角一抽。他承认自己小看了叶青林。他本认为叶青林虽古灵精怪，但应该心思单纯。如今方才知道，这少女很阴险啊！到来不过片刻时间，叶青林不仅三言两语就让徐震夫妻接受了自己，且还顺利将师姨打上了外人标签。果然啊，人都是逼出来的。想来叶青林也是察觉到危机感，因此才不得不出此下策。转而，子师又想起了问到老祖，上次问到老祖邀他前去，就是想让他想想办法撮合师姨和徐泽。当时他直接表态说绝对没问题，可如今。看了眼叶青林和师姨两人，感受着两人之间那淡淡的火药味，这种修罗场，我还是别掺和的好。此时心中嘀咕，他本以为叶青林的操作已经完了，谁知这才刚刚开始。瞥了眼师姨后，叶青林再度看向徐振夫妻，表情极为认真。爹娘，我有东西给你们，给我们。徐振一愣，是啊，此次出门前，我特意找师傅要了嫁妆，一并带来了。叶青林点点头，嫁妆。徐振夫妻俩对视一眼。皆是一头雾水，两人还没搞清楚是什么状况，叶青林便已陆续从灵界中取出众多物品。这是道极一品炼气宝物，紫霄玄金，能炼制道气；这是道极一品丹药，通天法丹，能提高通天四境修士的修为；这是道极二品御敌器具，登玄法印。手持这法印，基本上是通天境四境无敌。这是两柄一品道剑，爹娘你们一人一柄。每拿出一样物品，叶青林都会认真解释。这些物品全是在问道秘境所得，平日里林南舍不得用，但在得知叶青林要来徐家后，便全都拿出来了。不消片刻，徐振夫妻俩眼前便已堆起了将近十种道极物品，直勾勾的看着眼前的宝物小山，徐振夫妻俩都快吓死了。这可是道极物品啊！别说云安城了，就算是搜进附近数百城市，也不见得能找到一个。可如今，如此多的道极物品，竟跟大白菜似的，就这么堆在自己眼前。要不要这么离谱？同样震惊的还有一种宾客，看着眼前的道纹环绕的一众物品，众人皆是呼吸急促，激动的浑身颤抖。若非此时师姨以及子师在，不少人甚至会动抢夺的心思。没办法，道极物品实在过于珍贵，他们只需要得到一样，就能直接起飞。紧接着，众人又想起另外一个问题：既然这些宝物都出自于徐泽师傅之手，那这再度证明，徐泽师傅的修为恐远超众人想象清灵。林前辈究竟是何等修为？按耐不住心中好奇，徐震严肃询问：“哦，爹问师傅啊。”叶青林爽快回话：“师傅他不过普普通通的通天四境修士罢了。”普普通通的通天四境修士，众人觉得叶青林在开玩笑。如此普通的修士，能有资格收妖尊为徒，又能拿出如此多的重宝？但众人也没多想，只当叶青林是不想透露自家师傅的底细。青林啊，这些物品太贵重，且是你的嫁妆，你快快收起来。徐震催促：“正因为是我的嫁妆，所以才要给爹娘啊。”叶青林理所当然道：“这话，徐震夫妻俩又听不懂了。你的嫁妆不自己留着，给我们做甚？我已说过了，你们既然是大师兄的父母，那就是我的父母。既然是父母，那帮我保存嫁妆，那合情合理啊。爹娘莫非是嫌弃青林，所以不愿意收？”最后的话语落下，叶青林又拿出了绝招卖惨。他抬着脑袋，目光直视徐震夫妻俩，那硕大的双眼内。除了有泪光闪耀外，还带着一种显而易见的失落，这看得徐振夫妻俩心中很不是滋味。
。在两人看来，叶青灵不过是想体会一下有父母的感受罢了。可这些可都是道极物品啊，他们实在不敢收。无奈，两人只得看向徐泽。徐泽知道叶青灵又在动歪脑筋，但又不可否认，这些物品确实对他的父母有用。大师兄叶青灵也看向徐泽，眼泪汪汪。无奈，徐泽只得道：“爹娘。”你们就暂为保管吧，这也是青灵的一片心意。这徐震依旧犹豫，放心，这等物品，无论是我还是师傅，都是不缺。徐泽强调，确实不缺。以他的修为，只要有心，这类物品并不难找。爹娘，你们就帮我保管吗？趁机，叶青灵也是摇晃着徐母的胳膊，开启了撒娇模式。罢了，徐震招架不住，只得答应。反正我无女，就当认下你找个女儿吧。女儿。叶青灵顿时秀眉皱起，两腮高鼓。他的目标可不是当徐家的女儿啊！不过他也不急，正所谓近水楼台先得月。如今他既能理所当然的称呼徐泽的父母为爹娘，又让徐震夫妻俩收下了自己的嫁妆，这妥妥的是迈出了一大步。念及至此，叶青灵忽然扭头看向始终沉默的师姨，挑了挑细长眉毛。师姨眉头紧蹙，虽叶青灵什么都没说，但她却明白了叶青灵的意思。那眼神，那表情。明显是在说你拿什么跟我斗，师姨有些生气，她也不知为何会如此，只觉得此时的自己应该做些什么。一番沉吟后，初次来徐家，我也送些见面礼。师姨道，说话间她衣袖轻拂，十余道灵光从她灵界窜出，而后漂浮在空，散发着耀眼光芒。这些丹药、武器、天才地宝，最高为道级四品，最低为道级二品，就赠送给徐家主吧。他介绍道。闻言。徐震夫妻俩双眼瞪大，眼珠子都快出来了。此时此刻，两人只想问一句：今天是什么日子？怎么这么多人拐着弯给徐家送到急物品？众宾客们见状，呼吸则更加急促。如此算来，徐家在短短的片刻时间内，竟得了二十余件到急物品。如此多的重宝，哪怕是许多宗门也是没有。不行，不行，绝对不行！反应过来后，徐震将头摇成波浪鼓：“这些物品我不能收，实在太贵重了。”是啊，太上长老，爹娘帮我保管，嫁妆合情合理。那你呢？见面礼可没必要如此贵重。叶青灵趁机开口，言罢，他又古怪一笑，背着手，声音略显阴阳怪气：“太上长老，你不会有什么不可告人的想法吧？”闻言，是一丝心思被戳破般，不禁面色微红。见众人都在打量着自己，他才硬着头皮解释：“晚清对不起徐家，这些物品全当赔礼了。”他以为自己的说法很合理。谁知若是如此，那我就更不能收了。徐震端正神情道：“我徐家不需要这等赔礼，我儿对晚清的付出也绝非这些东西能够衡量。”师姨沉默，明白自己搞砸了。他性子冷淡，不太懂人情世故，没想到自己随便找的借口，却引起了徐震的反感。收回去吧。徐泽也是开口。徐泽知道他没有坏心思，但也知道如今这个情况，自家父亲是断不会收下这些赠礼的。抱歉，我失言了。诚恳道歉后，师姨只得将众多道级物品又收了回来，然后发出一声悠悠叹息。这看得众宾客们都是怀疑人生。如此多的重宝，他们是真的馋啊！可徐震倒好，竟是拒绝了。这不是傻子吗？真当徐家家大业大啊！正好，我也有东西要送给爹娘。徐泽忽然开口，闻言，众人再度心中一跳。在他们看来，如此情况下，徐泽仍旧选择赠物，那所拿出的物品必然也不会级别太低。是道极一品还是二品？虽说徐泽的师傅很强，但终究徐泽修为较低，能拿出此等级别的宝物便已是极限了。毕竟刚才叶青灵所拿出的嫁妆中，最高也不过道级二品。怀揣如此念头，众人齐刷刷的将目光投向徐泽。众目睽睽下，徐泽先是淡然一笑，而后同样衣袖轻拂。下一瞬，十余朵紫血兽枝便从他灵界而出，在灵气的包裹下悬浮在空，其紫血光芒瞬间映透四周。其周遭的六道道纹更是如龙似蛇，紧紧缠绕。除此之外，众人还感受到了一股浓郁生机。但是那紫血兽枝的一出生机，就让在场的人无不是身体一震。这一刻，所有人都是双眼瞪大，表情不可思议。因为无论是道纹，还是那浓郁生机，皆证明此乃紫血兽枝。张家家主张图认出了此物，于惊骇中猛然站起，露出如同见鬼般的表情。这可是道级六品宝物，能延寿五百载。哪怕天尊境修士见到，也会哄抢的存在。可就是这等重宝，此刻竟是出现在徐家，而且一出现就是十几朵，这简直吓死人不偿命啊！更重要的是。
，张图眼中异光闪耀。与先前的物品不同，紫血兽之过于珍贵，若此事被那些寿命无多的老怪知晓，徐家恐会引来灭顶之灾。诚然，徐家有圣宗太上长老护着，徐泽还有个修为深不可测的师傅以及妖尊师弟，如此情况下，确实不用忌惮太多。但永远不要考验人性，就算明知如此，为了苟活，许多天尊修士恐也会搏上一搏，到时。一两名天尊，徐家或许还能应付；可若是五六名，甚至十几名呢？这些老怪集体而出，哪怕是问到圣宗，也要暂避其锋芒。而在明知会如此的情况下，徐泽仍旧在众目睽睽下将这紫血兽之拿出。疯了吧？徐震以及顾直同样意识到了这个问题，表情瞬间变得凝重不已。此时说什么都有些晚了。两人对视一眼，皆是眼神变冷，自身气息逐渐攀升。霎时，一股肃杀气氛。将整个徐家大唐笼罩，明显，为了避免后患，两人打算将在场的所有人都留在此地。不好，徐家要杀人灭口！张图首先察觉到了什么，当即高呼。此言一出，其余宾客也是纷纷回过神来，没有任何犹豫，直接夺门而逃。虽说他们人多，并不惧徐震和顾直，但别忘了，此时还有师夷这个圣宗太上长老，以及徐泽的妖尊师弟。若这一人一兽也想帮着徐家，那众人也只能引颈带路。而就在徐震杀意盎然，已准备提前一步关闭大唐门时，爹，无需这样，他们要走，便让他们走。徐泽显得漠不关心。是啊，有大师兄在，徐家足可屹立万古而不倒。叶青灵严肃点头，哼，一群跳梁小丑罢了。紫瞳三尾狮冷哼，鼻中喷出炙热气息。谁若想死，尽可来试试。徐泽，你这是在钓鱼啊？师姨则明白了什么？以上话语。让徐震和顾直身形一正，趁此机会，众人如蒙大赦，蜂拥而出。稍清，原本热闹的徐家大堂内便再无任何宾客。徐泽、顾直面沉如水，上前想说些什么。顾兄不必担忧。徐震抬手打断，他明明表情僵硬，心惊胆战，但仍旧掷地有声道：“我相信我儿。”徐泽既然如此说，那必有后手。云安城，张家。自徐家离去后，张图便以极快的速度折返。回过神来后，才发现自身已是冷汗淋漓，担心徐家会追杀过来，他甚至还起了直接跑路的打算。但最终他却是克制住了，因为徐家既然放他们这些宾客离开，那应该追杀的打算。奇怪，张图喃喃低语，眉头紧皱。按理来说，事关重大，为了以防后患，徐家应该会将他们这些宾客全留下才对。可这放他们走是什么意思？如此给张图一种感觉，徐家就似有充足底气。来面对即将发生的事，这不可能。紫血兽之虽是道级六品，但由于能延寿的缘故，其价值堪比道级七品。如此宝物，必然会遭到无数老怪物的哄抢。到时，就算是问到老祖亲自出手，恐也无法简单将此事平息。张图自言自语，暗自分析。当然，若问到圣宗，圣祖仍在，自然轻易便能应付此等事。可众所周知，问到圣宗已无圣人。再者，退一万步说，就算问到圣祖犹在。以其地位、修为，也不可能管区区徐家之事，实在想不通。张图放弃了，副手在房内不断徘徊后，他拿出一枚传音石，让自己的嫡子速归。半日后，一名身着沧海宗服饰、双眼同样有血光掠过的青年出现在张家大堂。青年名为张显，既是张图嫡子，又是沧海宗掌门真传。父亲，发生什么事了？在大堂见到张图后，张显凝重询问。对此，张图并没有直接回话。他先是平退四周，紧闭大堂大门，随后又布置了隔绝阵法后，才将徐家发生的事一一告知。听罢，张显先是一惊，而后陷入长时间沉默。徐泽与顾婉清分开，并不让他觉得意外，毕竟顾婉清在成为圣宗圣女的那刻，与徐泽的身份地位便出现了天壤之别。但他却没想到，哪怕没了未来女帝妻子，徐泽仍旧有修为未知的强大师傅，以及问到圣宗太上长老的赵福。他更没想到，区区徐家。竟能拿出紫血兽之这等重宝，父亲，这是个机会啊！张显面色一喜，只要我们将这事传出去，徐家覆灭近在眼前。到时我张家事情哪有这般简单？张图抬手打断，面色凝重道：“事出反常必有妖，我们都知道的事，徐家能不知道？在明知后果的情况下，那徐泽仍旧在大庭广众下拿出紫血兽之，甚至放任我们离去。若说这事里面没有蹊跷，那我是绝对不信的。”虽我不知徐家究竟有何底气，但也必须小心些。闻言，张显点点头，觉得有理。徐家覆灭，必然会牵连顾家。
，这两个家族可都是如今云安城的龙头。若两家真的同时覆灭，那张家无疑能借此获得不少利益。可面对如此利益诱惑，张图竟没被利益冲昏头脑，而是察觉到了这其中的不对劲。对此，张贤只能感慨道：“果然，姜还是老的辣。”那此事我们就不外传。张贤纳闷：“传？为何不传？我们不仅要传，还要传的众所周知。”张图秒回：“啊！”张贤有些懵。这跟先前的话完全是前后矛盾啊！儿啊，此事由不得我们啊！长叹一声后，张图细细细细解释：世上没有不透风的墙，此事就算我张家不外传，不需要多久也会弄得满城风雨。众所周知，我张家向来和徐家不对付，到时就算我张家真的什么都没做，结果依旧会背锅。与其到时百口莫辩，倒不如豁出去，火中取栗。有道理。张贤恍然点头。可父亲，你不是说徐家恐有后手？不惧祸患吗？他又有些不解，所以我们要将这祸患变大，变成滔天大祸，超出徐家的预料。哪怕是问到圣宗底蕴进出，也无法应对。张图道：“滔天大祸！”张显心中一跳，他隐隐感觉张图是想将这天给捅破呀。如他所料，深吸一口气后，张图眼神冷厉，压低声音道：“众人都以为前来抢夺紫血兽之的，最高不过天尊境巅峰，可若是有了半步圣人呢？”道心坚固，以得天地认可，却因时机未到，暂未与同辈天骄争抢，受天眷地故者，变为半步圣人。此类修士虽战力不及圣人，却远超天尊境巅峰修士。在彰显看来，若真有半步圣人出现，徐家纵然有再多后手，那也是无济于事。问题是，那可是半步圣人啊，有概率成圣的存在。如此人物，怎会因区区道级六品的紫血兽之而轻动？而啊，你不懂。一朵紫血兽枝确实不足以让半步圣人行动，可若是十五朵却是行。张图眯着眼，详细解释。我也是最近翻看古籍才知道，紫血兽枝虽只对天尊境及以下修士有用，且一生只能服用一朵，但若凑齐十五朵紫血兽枝炼丹，便能炼出道级八品丹药——碧穹天兽丹。碧穹天兽丹可延寿一千五百载，能将修为修炼至半步圣人者，大部分都是寿命无多的存在。寿命对他们而言，实在太珍贵了。因为唯有拥有充足寿命，他们才能熬到争夺天眷帝国之时。换而言之，这十五朵紫血兽枝便是他们的成圣之机。这些事张显不知道，此刻听罢，他才是终于明白，原来紫血兽枝的诱惑竟是如此之大。可父亲，你不是说那时徐泽拿出的紫血兽枝只有十一二朵吗？张显不解，如此数量根本不够炼制碧穹天兽丹。闻言，你怎么这么蠢？张图瞪眼。反问：“你多传几朵出去会怎样？”知道此事的人甚多，就算事后半步，圣人察觉并非如此。可谁又知道是我张家在夸大其词？有理，有理，父亲睿智。张显缩着脑袋，不断点头。此事你尽快去办，切记要隐秘些。事情彻底传出去后，我等就先外出避避风头。张图又道：“为何要避风头？”张显又不懂了。张图无语，抬手就是一个大笔兜扇下，骂道：“你的脑子都被狗吃了！”我们这可是在算计半步圣人。事后半步圣人察觉事情不对，万一恼羞成怒下，直接灭了整个云安城咋办？我们不走，难道等人家一巴掌将我们全拍死？张显被扇得一脸委屈，却又是无话反驳。此事还需专门通知血魔宗，那血魔老祖寿命无多，应该会对紫血兽之感兴趣。张图补充，云安城人只知道沧海宗沦为了某魔宗附属，唯独张家人知晓，这魔宗正是血魔宗。可若是半步圣人出现，哪怕是血魔老祖亲临，也无法获得紫血兽枝啊！张显本能提问，张图瞪了他一眼，才刚抬手，他就提前退到了一旁。唉，收起巴掌，张图无奈摇头道：“我等只是传信，无论事情结果如何，都有传信的功劳。”原来如此，张显再度恍然。数日后，在有心人的推波助澜下，徐家有紫血兽枝一事，不仅在短时间内传遍云安城。且还传得方圆万里，众所周知。消息传至，问到圣宗，问到老祖，依旧垂肝吊时，听闻了此事，紫血兽之，还不多不少，刚好十五朵。看来有人想惊动半步圣人啊！可惜在一尊圣人且是剑圣面前，再多的半步圣人去了，那也是死。不过此事我既然得知，那就该去凑凑热闹。他喃喃低语着，问到老祖很清楚，以徐泽的实力不会出任何事，但这却是一个机会。让问到圣宗重新崛起、重拾威信的机会。自问到圣祖陨落后，由于缺少圣人的缘故，
。问到圣宗已变得名不副实，威信一日不如一日，刚好借此重新出现在世人视野中。再者，徐泽好歹也是圣宗名义上的圣人，如今遇到事于情于理，问到圣宗都该表现一下态度。拿定主意后，问到老祖丢下钓竿，看向太上长老阁方向，传音道：“走吧，我们这些老家伙也该活动下筋骨了。”消息传至云安城北面数千里外，深山荒岭，道安一里。道安深处，一名身着道袍、枯瘦如干尸、浑身不见任何生气的老妪，蓦地睁开眼眸。他双眼浑浊，却有万道金光刺穿四周。十五朵紫血受之，有人想引我出手。老妪低语着，声如恶鬼，低沉沙哑。略作犹豫后，罢了，我寿命无多，圣山却不知何时才开启，如此枯坐，如同等死。倒不如前去碰碰运气。随着最后一句话语落下，老妪站起身来，清晰心跳自他体内传出，阵阵玄妙气体瞬间将他笼罩。置身于玄妙气体下，他如枯木逢春般，头上如霜白发逐渐转黑，塌陷脸颊逐渐圆润，身躯渐渐挺直。只是刹那间，他便从一具干尸变成了一名体态丰腴、魅惑众生的美貌女子。她身形流转，化作一团灵光，窜出道安，掠向远方。一路上带出浓郁香气。只是刹那间，他便消失于天际，且留下一句话：“此一去，神挡杀神。”闻声，道安内的数百道姑皆是身形一正，老祖出关了。是何事惊动了他？莫非历经三千七百余年，老祖终寻到了成圣之机？看来石谷女道之名又要扬名了。如此一来，我石谷安也将再次出世。看着自家老祖离去的方向，众人激动跪拜，言语间充满了狂热、激动。消息传至云安城南面万里外。此处幽冷静谧，四周寸草不生，阵阵黑雾自一处大殿内传出，汇聚成遮天黑雾，笼罩世间。黑雾涌动，映出一张张狰狞面容，似有万千冤魂被困其中，尽是凄惨叫声。轰！大殿突然发出闷响，天地为之一颤。霎时，更多黑雾自大殿内涌出，充斥于天地之间。黑雾愈发浓厚，只是短短片刻间，黑雾便似云海般翻滚，吞噬着周遭一切。一道张狂笑声出现，笑声出现的刹那，浓郁黑雾似被人用手拨开。一名身着黑袍的老者从中走出，老者皮肤惨白，一双老眼中黑光阵阵，负手而立。老者看向云安城的方向，眯眼道：“既然惊动了我，那事情可不能简单收场。若没有十五朵紫血受之，那就血祭万人，以补足我此行的损失。”他又狞笑着。话落，老者腾空而起，以极快的速度掠空而去，身后黑雾滔滔。所到之处，天地为之黯淡。这是崔老魔，这个魔头当年面对正道十余名天尊巅峰修士围攻，竟是还没死，不仅没死，还变强了。观他气息，恐已是半步圣人。这天下又要掀起一阵腥风血雨啊！一路上不断有修士惊叹。消息传至云安城西面数千里外，剑渊，渊内剑势仍旧浓郁，其上方的灵舟却是越来越多。众多灵舟中，一艘周身金黄。有九条蛟龙索拉，周身上刻有“乾坤”二字的灵舟显得极其显眼。一名身着金甲的修士来到灵舟前，禀告了些什么。短暂的沉默后，道道女子声音自灵舟内传出：“十五朵紫血受之。”这是有人想调出半步圣人，半步圣人之事，我等还没资格参与，但可将此事告知父皇，派圣朝的半步圣人前去看看。剑渊开启在即，你顺便禀告父皇，就说这剑渊内的古剑道，必为乾坤圣朝所得。声音悦耳，动听，却又极具威严。金甲修士领命离去。另一边，血魔宗灵州之上，血魔老祖正在闭目假寐。当时徐泽所斩出的惊天一剑，不断在他脑海里浮现、重复。他明明不走剑道，但每回顾一次那时的景象，自身的剑道造诣竟就会提高不少。这就是剑圣吗？缓慢睁眼后，血魔老祖呢喃：“剑圣的一招一式，皆蕴含浓郁剑意、剑势。不知多少剑修，做梦也想观剑圣一剑。”以此提高自身剑道造诣，可这等罕见机会却是被血魔老祖给遇到了。唉，血魔老祖轻声叹息剑圣之威，实在过于吓人。如此造成，哪怕过去多日，但只要想起那时的情形，血魔老祖仍旧心有余悸。此事他没跟任何人说起，除了觉得说出去也没人信外，主要是不敢。毕竟在他看来，那时的徐泽和师姨正在偷情嘛。摇摇头后，血魔老祖不再胡思乱想，准备继续闭目调息。突然，一名中年修士入内。老祖，我刚收到消息，云安城有紫血兽之出现。中年修士激动道：“当真？消息可靠吗
，血魔老祖大喜，他刚失去了许多紫血兽枝，如今竟有其他地方也存有此物，这简直是天助！消息很可靠，是沧海宗下属张家家主亲自传信。据他所说，紫血兽枝的出现地是云安城徐家，足足有十余朵，此事更是惊动了半步圣人。老祖想从半步圣人口中虎口夺食，怕是不易，我等还需细细商讨。中年修士接连道，闻言，血魔老祖瞬间一愣。徐家，还足足有十余朵紫血兽枝，紫血兽枝可不是大白菜，一个边陲家族如何能有？更何况一有就是十余朵。猛然间，血魔老祖联想到什么，问：“那拿出紫血兽枝的人是不是叫徐泽？老祖如何得知？”中年人惊讶不已：“我如何得知？从我手上抢去的东西，我还能不知道？”血魔老祖翻了个白眼。顿感无趣，在紫血兽之被抢前，他就听到过徐泽的名字。此刻，他除非不想活了，才会去打那些紫血兽之的主意。张家家主还说，此事若血魔宗也想掺一脚，恐需老祖亲临，静观其变。中年人又道：“血魔老祖无语，直接懒得回话。这不是掺一脚，而是去送死。不只是他，就连那些半步圣人去了，也都是送命。担心张家给徐泽找不痛快，从而连累到自己。”血魔老祖又慌忙道。快，你亲自去一趟，弄死他，弄死谁？那名为徐泽的人吗？中年人茫然眨眼，放屁！血魔老祖怒了，当即就是一巴掌扇下，问：“你想让我弄死一尊圣人？我想让你弄死的是云安城张家一家，圣圣人。”中年人霎时面色煞白。云安城，徐家，自那日紫血兽之曝光后，无论是师夷还是固执，皆未离去。数日之间内。众人都在大堂内闭目调息，徐震仍旧居于首座，虽双目微合，不言不语，但那隐隐颤动的身躯却暴露了他内心的不平静。固执也是如此，两人时而会朝徐泽头去探查目光，想询问什么，最终却是住了嘴。爹，不用担心了。叶青灵从外走入，乖巧奉茶道：“有大师兄在，徐家不会有任何危险。”徐震笑了笑，没有接话。对于自己的儿子有几斤几两，他能不知道？此时在他看来。徐泽之所以如此淡定，应是有依仗才对。可这依仗究竟是什么，他却是猜不透。摇摇头后，徐震放弃了事已至此，他除了相信徐泽外，已无任何办法。爹，青灵悄悄告诉你个秘密。叶青灵凑到徐震身旁，轻声细语道：“此时的徐震哪有心思听什么秘密？他本想婉转拒绝，可终究架不住叶青灵那可爱表情，灵动大眼，只得点点头。”实际太上九长老看上了大师兄，叶青灵道。太上九长老，这不是师夷吗？徐震当即一愣。叶青灵的话语虽轻，但依旧被不少人听到。可猝不及防下，正在饮茶的师夷激烈咳嗽，险些就喷了。青灵，不要胡说八道。徐泽无奈，只得训斥：“是啊，青灵，师前辈是何等身份，怎会看上徐泽？”徐震哭笑不得：“爹，我说真的。”叶青灵刻意强调：“现在问到圣宗都在传呢。”说太上九长老准备和自己徒弟抢夫君，此言一出，师夷瞬间面色绯红，连忙解释：“风言风语罢了，当不得真。”徐震大笑着点头表示赞同：“风言风语吗？”叶青灵眨巴着大眼：“也对，太上长老都近千岁的人了，与大师兄年龄也不适合。”师夷顿时嘴角一抽，也不知怎么的，这话瞬间就刺痛了他的神经。他瞬间就明白，叶青灵摆明是故意的。他有些生气，却也只能生气。因为人家说的是事实，他如何能反驳？再者，我本来就没有其他想法。师夷心道，如此一想，他莫名美眸暗淡下来，自顾自喝茶的同时，时不时轻声叹息着。看出他的哀怨，身为过来人的徐震隐约察觉到了什么，但又觉得自己想太多。固执则面色古怪起来。刚开始时，师夷对徐泽的尊敬被他当成了歉意，可如今一想，却又觉得不对。毕竟师夷可是圣宗太上长老，就算心怀歉意。也不会将姿态放得如此低才对，尤其是将师夷如今的慌张看在眼里，又想起起师夷抢着要送徐家盗籍物品的那幕，固执隐隐感觉这师夷或真对徐泽有什么想法。不过这个念头才刚浮现，又被固执所打消。终究，徐泽和师夷身份差距太大，好端端的师夷又怎会看上徐泽？无论如何，徐泽这等专情男子，不知多少女子梦寐以求。就算师夷没这方面的想法，其他女人也会有。我得给婉清传信，让他想尽办法将徐泽给追回来。固执暗自思索着，拿定主意后，顾兄，我出去透透气。
，固执随便找了个借口离去。而就在他折返的刹那，轰轰轰，接连三道骇然气息降临云安城。来了，徐震双眼猛睁，身体克制不住的颤抖。他虽修为较低，但仍旧能感受到这到来的三股气息，甚至超越了寻常天尊境修士，达到了一个他看不懂的层次。三名半步圣人，徐泽冷笑，半步圣人。这四个字一出，徐震和顾直都是面色刷白，惊骇的同时，两人也是满腹疑问。首先，徐泽怎知来者的具体实力？其次，此事怎会夸张到竟能惊动半步圣人？看来是有人推波助澜啊！徐泽一语道破玄机，具体是谁？他心中已有答案。张家，放眼整个云安城，唯有张家这等背靠沧海宗以及魔宗的家族，才能在短时间内将事情传到半步圣人耳中。徐泽也没料到。他手中的紫血兽之竟能惊动半步圣人，略微一想，他就明白了，必然是张家夸大了紫血兽之的数量，从而才能引得半步圣人前来。这张图还是一如既往的阴狠，他恐是见我有恃无恐，因此才夸大其词，想给徐家弄来滔天大祸吧。可惜，可惜，说话间，徐泽已是站起身来。可惜什么？徐震和顾直异口同声问。自然是可惜，叶青灵天真一笑，无论多少半步圣人前来。那也是死，不错，在圣人师兄面前，半步圣人如同蝼蚁。紫瞳三尾师接话，这话听得徐震和顾直一头问号。再多的半步圣人前来，也是死。要知道，半步圣人可是最接近圣人的存在，在这等存在面前，哪怕是天尊境巅峰修士也是不够看。还有圣人师兄，这说的是谁？从话语里来理解，紫瞳三尾师应该是在称呼徐泽。可问题是，徐泽怎可能是圣人？两人可是清晰记得，徐泽在加入问道圣宗前，还只是一名基础四境修士。两位何须多想，出去一看不就明白了？看出两人疑惑，师姨起身道：“此话，徐震和顾直觉得没毛病。事已至此，多想无益。既然对方是冲徐家来的，今日我这个家主，说什么也要去会一会。”深吸一口气，徐震强行镇定下来。以他的修为，在三尊半步圣人面前，就连说话的资格都没有。但他仍旧不怕。因为既然他的儿子都不怕，他这个当爹的若是怕了，岂不是丢了徐家的脸？顾兄，此事与你无关，来敌太强，你应趁早离去，免遭牵连。想了想，他又看向顾直道：“徐兄，我早已说过，我顾直这辈子只认徐家一个亲家。”顾直摇摇头。此时三道圣人威压犹在，置身于此等威压下，顾直虽双膝发软，面色骇然，但仍旧坚定道：“今日无论是刀山火海，我都会随顾家走一趟。”闻言。徐震动容，师姨、叶青灵、子师等人兽看顾直的眼神也充满了欣赏，唯独徐泽觉得理所当然，因为早在上一世他就明白，顾直虽是顾晚清的父亲，却是个言出必行的君子。众人迈步离开徐家大堂，而就在出门的刹那，交出紫血兽之本座饶徐家满门，一道低沉阴冷声自上空响起，饱含威胁的话语声回荡于天地之间。由于发声人有意在话语里夹杂了修为的缘故，话音出现的刹那。瞬间就是天威盖顶，空气震动。除此之外，还有一丝圣威，圣威玄妙，直透人心。闻言，徐震、顾直以及叶青灵三人竟感受到了一股来源于灵魂深处的战力，双膝不禁发软，几乎快被压得跪下。就连紫瞳三尾师以及师姨都感觉到明显不适，但这只存在于瞬间。很快，三人就察觉到一股气息将他们包裹，气息虽温和，却蕴含着某种神奇力量。让他们再不受半步圣人威压影响。徐泽将目光投向空中，只见徐家上空，除一名身着道袍的美貌女子，以及一名身着黑袍的老人外，还有一名中年人。中年人五官坚毅，眼神淡漠，身着金色长袍，长袍衣襟、袖口处皆有金丝勾勒而成的五爪金龙，胸口处更是有乾坤二字。乾坤圣朝，徐泽眯眼，此等圣朝，上一世的他只是听说过，没想到这一世竟能直接遇上。据他所知，乾坤皇朝共有两名圣人，一名开朝圣祖，一名当朝圣皇。大帝在世，皇朝之主不敢以帝自称，因此被冠以圣皇之名。而在两圣之下，便是四大半圣王也。由于四大半圣坐镇圣朝东、南、西、北四域，因此又被称为镇东王、镇南王等。众所周知，这个世界分为九州八荒，每一州、每一荒皆有圣门或圣朝坐镇。至于那些帝宗、仙门，则是缥缈存在，无处可寻。问道圣宗位于九州中的问道州，而乾坤圣朝则为乾坤州，两州相隔百万里。
。按理来说，在这问道州，应该不会出现乾坤圣朝的人才对略微思考。徐泽很快恍然，上一世他便听说乾坤圣朝擅自闯入问道州，劫取了问道州剑渊古剑道。想来，因是剑渊开启在即，乾坤圣朝早早便抵达问道州，后又被传言所吸引，因此派出一名半圣王爷到来。这让徐泽无奈摇头，心中感慨：问道圣宗的威信。果然一日不如一日，已被其他圣朝、圣宗视若无物。言归正传，徐泽分析，能在短时间内抵达此地的圣朝王爷，也唯有距离问道州最近的镇北王。看向空中，徐泽挑眉：“哦。”听人猜出自己身份，镇北王略感诧异。但更让他诧异的，是他看不穿徐泽的修为，且察觉到徐泽身上似有股难以言喻的气息。而以他的修为，自然能发现。刚刚就是徐泽出手。因此才让徐震等人不受半步圣人气息影响。怪哉，怪哉！眼中灵光就转，镇北王视线在徐泽身上不断打量。他看出徐泽古灵不过二十有余，猜想修为不会太高。可就是此等人，竟能助他人抵御圣威，这就有些不可思议了。莫非这小子除了紫血兽之外，身上还有其他重宝？镇北王心中分析，眼神明显一亮。他虽不认识徐泽，但在场中人唯有徐泽外表。年龄与传闻符合，因此一眼就认出。今日我来，只为探查，对紫雪兽之没有兴趣。可如若这小子身上还有其他重宝，那便为乾坤圣朝所有，你等清楚了。他看向身旁的两人，问道：“话语嚣张，态度高傲，明明是询问话语，但听起来更像命令、通知。”闻言，石谷道人和崔老魔都是面色一沉，两人都是名声赫赫，半步圣人，何时被如此小看过？但此刻虽心中有怒。却是发作不得，因为两人很清楚，在乾坤圣朝这等庞然大物面前，自身确实过于弱小。事后，你们谁若得了紫血兽之，还必须加入乾坤圣朝，充当供奉五百年。镇北王又道，石谷女道和崔老魔面色更沉，却也只能点头答应。三人再来时便已相遇，这是早就商讨好的事宜，并非两人好说话，而是清楚知道，若镇北王同样出手抢夺，那两人将没有任何机会。因为虽同为半步圣人，但以乾坤圣朝的底蕴，镇北王确实强上他们太多。当然，两人若是联手，倒也不惧镇北王。可如此一来，就会与乾坤圣朝结仇，从此被四处追杀，绝对是得不偿失。事情商议完毕，镇北王等人同时朝下方投去视线，交出紫血兽之。石谷女不容置疑道，声音娇柔妩媚，令人心中一颤。摇摇头后，徐震上前一步，硬着头皮道：“我乃徐家家主。”徐震，三位前辈若愿就此退去，徐家愿奉上厚礼。他知道自己人微言轻，也知道徐泽必然有所准备，但总归也要试试，不是？毕竟三尊半步圣人给人的压力实在太大了。大胆，答非所问！石谷女道大贺，声音转妩媚为尖锐，或是受情绪所影响，又或是其他原因，大贺的同时，她的外貌开始变得虚幻起来，时而美貌如蝎，时而干枯如诗。说话的同时，她也是眼神一凝。霎时，风云动，天危险，数之不尽的灵气似汪洋翻滚，终凝聚成山，直接朝徐震压去。如此威势，别说通天四境修士了，哪怕是天人、天尊，怕也是会被瞬间压得粉碎。而面对此威势，徐震有心逃离，可四肢却似被天地所缚，竟是动弹不得。一股生死危机瞬间将他笼罩。见状，徐泽眼神骤冷，他正准备做些什么时，石谷女道：“大胆的是你！”一道怒斥声突兀响起，声音出现的刹那，赠，激烈剑鸣声响彻天地，剑鸣震动空气，切割空间，不仅将石谷女道的攻击抵消，且让世间满是肃杀。镇北王三人察觉到什么，下意识的看向上空，只见上空空间竟是扭曲撕裂起来，很快便露出垂直的黑暗虚空。赠，骤然间，剑鸣更甚，黑暗虚空内似有一道金光越来越近，待金光掠出虚空时，众人才看清。那是一道足以斩破虚空的惊天剑气，剑气凝实璀璨，光芒万丈。眼见剑气斩向自己，石谷女道还未来得及抵御，剑气便已从她身侧掠过，斩出一道百丈真空。而待金光散去，世间恢复平静时，石谷女道等人面前出现了八名老者。老者们性别各异，表情不一，却又统一身着雪白长袍，长袍上那“问道”二字更是格外显眼。滴答，滴答，滴答。似水般低落声响起，石谷女道扭头一看，竟发现自身左臂已然消失，唯留下血灵伤口以及伤口上的剑气残留。问到老祖，
目光投向最前方的持剑老者，石骨女道睚眦欲裂，在极端愤怒以及痛楚下，他的面容似他皮般不断剥落，彻底恢复了原本面容。镇北王以及崔老魔也是心中一惊，同样看向问道老祖，视线停留在后者手中金剑上。金剑道运浓郁，八道道纹交错缠绕，隐有圣威残留，乃货真价实的八品道剑，圣人之兵。单是如此，问道老祖不足以一剑斩断石骨女道一臂，因此只是刹那。镇北王等人便明白了什么，问道：“老祖，你竟成了半步圣人？”镇北王首先开口，表情凝重，问道：“圣宗的圣兵与普通圣兵略有不同，由于圣兵曾被问道圣祖所使用过，因此其上残留了浓郁圣威，威力更甚。此等圣兵，镇北王等三人自然知道问道圣宗拥有，但他们并不惧怕，因为已问道老祖天尊境巅峰实力，哪怕是手握此等圣兵，但其实力也只与半步圣人持平。可如今。”问到老祖竟成了半步圣人，如此实力，再加上圣威浓郁的圣兵，那基本是半步圣人中无敌。只要圣人不出，那就是横着走。一时间，镇北王等三人面色极其难看。从传言中，他们已得知徐泽是问到圣宗弟子，却没想到，为了保护区区一名外门弟子，问到老祖竟然是亲自出马，且拿出了圣宗底蕴。三人也终于恍然，难怪明知事情暴露的后果，徐家人仍旧没选择逃跑，原来是有这等依仗。三人不知道的是，此时此刻，徐震和顾直二人同样是终于恍然。两人都料到徐泽有后手，却没想到这后手竟是问到老祖以及问到圣宗的其余太上长老。这些人可都是问到圣宗的支柱啊！此刻竟然为保护徐家，倾巢出动了。其中缘由，徐震和顾直搞不懂，但两人却是长舒一口气。儿啊，你早说有如此后手，为父也不至于如此胆战心惊了。放松下来后，徐震感慨：“是啊，徐泽，我没想到。”你在问道：“圣宗竟如此受重视，是因为你那修为高深的师傅吗？”顾直笑问。对此，徐泽只是笑笑，并未接话。哈哈，问道老祖突然大笑，一剑斩断半步圣人一臂，已充分检测了他的实力。而别人不知道，但他自身却是十分清楚，自己之所以能成为半步圣人，是托徐泽之福。曾经的他，由于圣宗暂无圣人坐镇，因此内心异常急躁。可自从徐泽这尊圣人出现后，他就彻底放宽了心，如此再加上最近这段时间，他屡屡感受徐泽那货真价实的圣威，因此才能一朝顿悟，成为半步圣人，念及至此。问到老祖，感激的看了徐泽一眼。石谷女道，近千年以来，你残害数千难修，吸其精血，准其骨髓，这可是问道周。你当我问到圣宗的眼睛是瞎的？崔老魔，你残杀暴力，毫无人性，以修士之命为自己延寿，是当问到圣宗不存在。还有，说到这，问到老祖，目光投向镇北王，乾坤圣朝好大的威风，竟敢擅闯问道州。此番话入耳，镇北王三人面色更沉。曾经的问道圣宗以低调发展为主，早已失去了震慑问道州该有的实力。可如今，问道老祖不过成为半步圣人，就变得如此嚣张。要知道，半步圣人终究不是圣人。既然没圣人坐镇，那问道圣宗就没有威震问道州的资格。若非问道州的其他宗门都清楚，问道圣宗虽无圣人，却有许多圣人之兵，早就群起而攻之了。见识到问道老祖的实力后，面对这些质问，石谷女道和崔老魔只得忍了。可镇北王却是不同，他身后站着的是乾坤圣朝。就算此刻的他不是问道老祖的对手，但也是丝毫不虚。呵呵，镇北王淡然一笑，道：“道友何必为区区一个外门弟子，搭上整个问道圣宗？我此一来，是圣皇下令。”我劝道友还是速速退去为好。他又冷声道：“他本以为这番话会让问道老祖心中掂量一番，谁知外门弟子？”问道老祖眨眼：“谁是外门弟子？”镇北王顿时一愣，见问道老祖没有丝毫开玩笑的意思，他更是心中嘀咕：“难道情报有错？这徐泽并非圣宗外门弟子。”石谷女道以及崔老魔二人也是异常不解，将三人的表情看在眼里，问道老祖再次大笑。觉得自己的戏份差不多了，他率领一众圣宗太上长老自空中落下，来到徐泽面前。可，轻咳一声后，问到老祖才道：“此人之师，乃我问到圣宗太上长老。”什么？闻言，徐震和顾直都是一惊，尤其是徐震，徐家早年就与林南有所交集，对后者自然是有所了解。徐震是万万没想到啊，没想到林南竟隐藏的如此之深，竟是这等身份。如此一来。问到圣宗，哪怕底蕴尽出，也要保徐家之事，也算说得过去。毕竟太上长老
，可是圣宗之主。看在林南的份上，问到圣宗，确实不能坐视不管。林前辈真是跟我徐家开了个天大的玩笑啊！徐震苦涩摇头，感慨不已。顾直同样如此，他还以为只有自家女儿以过人天资，拜了圣宗太上长老为师。没曾想，徐泽静也是如此。相比两人的震惊而言，镇北王等三人却是爽快接受，因为唯有如此，才能解释问道。圣宗为何会举宗前来？三人对视一眼，互相传音。一番议论后，镇北王首先开口：“此人既是问到圣宗太上长老之徒，那我愿意给问到圣宗一个面子，我愿意高价购买他手中的紫血寿枝。”他补充道：“硬抢不行，那就只能买了。如此也算给双方一个台阶下，从而避免事态失控，最终闹得你死我活，不可收拾。”镇北王认为自己的建议不错，毕竟乾坤圣朝是有圣人的，而且还是两尊。问到老祖虽有突破，但终究不是圣人，于情于理都会接受这个建议。谁料，你插什么话？我说完了吗？问到老祖直接赏了他一个白眼，随即众目睽睽下。问到老祖先是整理了一番仪容，而后才带着其余太上长老，齐刷刷的朝徐泽施礼，喊道：“见过我宗圣人。”众人齐声，声音浑厚有力，直达九霄。如此呼喊声入耳，一时间气氛瞬间沉默，宛如死寂。镇北王等三人，人都傻了，什么情况？徐泽之师是问到圣宗太上长老，而他本人竟是圣宗圣人，开玩笑也不是这么开的呀。抛开这乱七八糟的身份地位不提，只说一点，以三人的修为、眼力，一眼就能看出徐泽古灵不过二十有余，还从未听说过谁能再次等年龄成圣。同样懵逼的还有徐震和顾直，以两人对徐泽的了解，是万万不信徐泽已成圣人的。可无论是此前梓潼三委师称呼徐泽为圣人师兄，还是如今的场面，皆证明事实好像真是如此。纵然如此，徐震和顾之二人仍旧是难以置信，因为那可是圣人，堪比问到圣祖的存在，无数修士究其一生也难以抵达的高度。好端端的徐泽怎能成圣？反观徐泽，众目睽睽下，他饱含深意的看了问道老祖一眼。对于问道老祖心中在打什么算盘，他心知肚明。说白了，问道老祖不就是想用此等方式话语，将他和问道圣宗绑在一起吗？而相信此事若是传出去，整个问道周人都会知道。他徐泽，乃是问道圣宗圣人。对此，徐泽既没有承认，也没有否认，因为从目前来看，他确实隶属问道圣宗，自家师傅也是圣宗太上长老。问道圣宗想借用他的圣人身份震慑整个问道周，而他则需要借助问道圣宗。照顾自己的师傅、师妹以及家人，如此一来，倒也算各取所需。至于将他和问道圣宗绑在一起，这一点根本不可能，因为问道圣宗也知道，他若不想留下，随时都能离去。不过嘛，我需要地法。想了想，徐泽道。闻言，问道老祖顿时就是身躯一震。他不怕徐泽提要求，就怕徐泽没有要求，因为如此一来，问道圣宗很难留下一尊圣人。虽说地法难寻，但为此。问道圣宗也愿竭尽全力，谨遵圣命。问道老祖严肃保证，点点头后，徐泽不再多言，目光看向镇北王等三人，脚尖轻点地面，他便是浮空而起。同一时间，一丝圣威不可控制的由体内溢出，察觉到一丝圣威那刻，镇北王等三人瞬间就是面色一变，心中一抖，联想起刚才问道老祖等人齐刷刷称呼徐泽为圣人的那幕，一个荒谬的念头在三人的脑海里浮现，莫非？眼前的青年真的是圣人，不可能，绝对不可能！镇北王首先回过神来，断然否认，并非他就是不愿意相信，而是乾坤圣朝就有圣人，近距离接触圣人下，他比任何人都清楚成圣的艰难。此人或有特殊体质，又或者有成圣之姿。镇北王强行给自己找了个借口，那现在我等该如何？崔老魔慌张询问，还能如何？这不过问到圣宗的虚张声势罢了。瞥了眼下方的问道老祖等人，镇北王道：“今日之事恐无法善了，我等先将试试这徐泽的实力，再做打算，以防万一。我等一起出手，若察觉不对，立即逃离。”他又补充道：“对比崔老魔和石谷女道都没有意见，三人都是心性坚毅之人，不可能如此便被圣人名头吓到，从而选择退缩。”面面相觑后，镇北王首先行动，手掌翻转，他手中出现一柄淡黄色长枪，枪长八尺。枪身刻有龙纹，七道道纹与龙纹互相交错，辉映，虚幻龙影若隐若现。手持长枪，镇北王轻轻挥动，吼，清晰可闻的龙吟声
于枪中穿出，声音低沉、狂暴，令人头晕目眩。七品道枪，乾隆纹枪。见状，石谷女道以及崔老魔皆是瞳孔微缩。据传，镇北王曾凭此龙枪鏖战数名同境界修士而不败，一人一枪镇守乾坤圣朝北域千余年。此时战斗还未开始，镇北王便将这等杀伐之气拿出，足以证明要倾尽全力。既然如此。那就战吧！崔老魔不敢藏拙，当即将自身气息提升至顶峰。众多黑雾自他眼、口、鼻内涌出，经久不散的同时，黑雾中更是传出此起彼伏，如鬼哭狼嚎般的惨叫，声音渗人，让人不禁头皮发麻，直起鸡皮疙瘩。你这是吃了不少人啊！打量了一眼黑雾，石谷女道眯眼道：“彼此彼此。”崔老魔狰狞笑着，收回视线。石谷女道同样准备动手，心念一动，她再度化身为绝美女子。妩媚多姿的同时，身上散发出阵阵妙香。他直视徐泽，搔首弄姿，问：“公子，我美吗？”声如魔音，似能摄人心魂。同一时间，破！镇北王一声大喝，手中长枪幻化成金色虚龙，长达数十丈，一路破空，蜿蜒朝徐泽冲去。崔老魔操控黑雾，其内涌出万千冤魂，冤魂们张牙舞爪，互相重叠，竟能遮盖天空，让四周宛如鬼域。三人皆是全力以赴，不留后手。三名半步圣人的攻击就如天灾降临，摧枯拉朽，其中所夹杂的一丝圣威，就连空间也有些支撑不住，隐隐有崩碎趋势。而对比，徐泽只是眼神一凝，龙域圣威骤然弥漫，霎时就是天地色变，周遭狂风不止。他双眸微眯，自身气息瞬间引动天威，道道玄光于他身后出现，凝聚成小型皓日，光芒万丈，光芒瞬间刺破虚幻金龙，让其轰然破碎。光芒所到之处，汹涌而来的黑雾，万千鬼影似被净化般，直接明灭消失。此时的石谷女道仍旧在竭尽全力展示自己的魅力，可徐泽只是看了她一眼，她先是身体一滞，而后自身血肉不断蠕动，最终砰的一声，直接炸开成血雾。这就是圣人，圣威全开之下，哪怕是半步圣人，仍旧不是一合之敌。眼睁睁的看着这一切，镇北王以及崔老魔险些被吓死。而就在终于两人明白什么。那看徐泽的眼神已满是恐惧，身躯也开始剧烈颤抖时，徐泽忽然停止了行动。原本徐泽打算就这么将镇北王和崔老魔拍死，却又察觉到某种异常，或是逐渐适应圣躯的缘故，他隐隐感觉自身气息还不够圆满，还能更强。察觉到这点，徐泽按耐住动手冲动，缓缓吐出一口浊气的同时，双眸微微合起，顿时，那已弥漫出百里的圣威突然开始急速收敛。圣威并没有被徐泽收敛入体，而是在他的身后聚集起来，似在凝聚着什么。同一时间，日轮沉浮，天地黯然，似有大道难音在数万生灵耳边响起，又有天地之威充斥世间，似能冻结世间。旋即，徐泽身后圣威愈发浓重，竟逐渐演化成一名白衣飘飘、眼若繁星、气息古朴的虚幻身影，就这么屹立在天地之间。这是圣人虚像。见状，镇北王骇然出声。圣人掌天地之威，凌驾众生；而所谓的圣人虚像，便是圣人彻底彰显实力后，由天地之威所凝成。换而言之，这圣人虚像便是圣人的象征，其威与天齐驱，其能只在大道之下。众所周知，只要修为达到正地四境，便能一定程度的掌控天威，可唯有圣人才能彻底掌握。而这圣人虚像一出，圣人便会真正成为天，不仅能掌握天地之威，还能动用天地法则。达到真正的言出法随，直勾勾的看着那圣人虚像，镇北王与崔老魔已是冷汗淋漓。他们选择面对现实，承认，此刻在他们眼前，这个古灵不过二十有余的青年，竟真是一名圣人。过于恐惧下，两人想开口求饶，可圣人虚像只是看了他们一眼，他们就犹如失去了言语能力，无法吐出只言片语。两人对视一眼，纷纷将气息攀升至顶峰，打算殊死一搏。可徐泽眯眼，虚像同样眯眼。徐泽迈步，虚影同样迈步；徐泽嘴唇轻启，虚影同样是下颚张开，两者声音重合，口吐真言。灭！此字一出，天地灵气骤然暴动，万钧压力自苍穹降下，地面腾起。置身于两者之间，镇北王等三人只觉似被天地所压，不仅动弹不得，且体内血气疯狂翻涌。然后砰，砰，又是两声闷响出现，两人同样化作血雾炸开，于顷刻间殒命。三名半步圣人瞬息便灭，眼睁睁地看着这一切，师夷等人面无波澜，觉得理所当然。可徐震和顾直二人却是呆若木鸡，尤其是徐震。
。在现实的冲击下，他那彻底宕机的大脑内只有一句话不断浮现：“我儿，竟真是圣人。”三名半步圣人殒命，世间再次恢复平静。一道传音玉简自那属于镇北王的血雾中腾出，受淡金色气体裹挟，自行飘起，远去。徐泽知道，这传音玉简。必是镇北王临死前给乾坤圣朝的传信，以他的修为，完全可以直接截断。但徐泽并未如此做，而是冷眼直视，任由传音玉简在空中划出一抹灵光后，彻底消失不见。他既然选择灭了镇北王，就不惧乾坤圣朝报复。若乾坤圣朝没有动作，那两方或还能相安无事；否则，他不介意灭了乾坤圣朝。虽说乾坤圣朝有两名圣人，但普通的圣人在他这尊剑圣面前根本不够看。收回视线后。徐泽并未就此收起气息，而是冷眼环顾四方。下一瞬，十余道流光自行而来，纷纷落于徐泽身前。流光褪去，露出众多面貌各异的修士。观这些修士的气息，竟无一例外，皆是天尊境巅峰。这些修士也为紫雪受之而来，但由于半步圣人的出现，因此只得在远处观望。见徐泽察觉到自己，众修士知道跑不掉，所以才主动现身，还望圣人饶命。修士们齐刷刷的躬身，异口同声道。他们也没想到，看似随手可捏死的徐家，竟有一尊圣人。若早知如此，就算给他们一百个胆子，也没人敢来触犯圣威。目光直视众人，徐泽没有回话，这让众修士压力倍增，只觉已置身于鬼门关前，生出一种命不由己的无力感。突然，一名身着血色衣袍的中年修士上前一步，中年修士手中提着两个头颅，同样是面色惊恐，头不敢抬。血魔宗人，打量了他一眼，徐泽略感诧异。不错，中年修士硬着头皮答话：“我乃血魔宗掌门，此次前来徐家不为夺宝，而是送礼。”言罢，他将手中的两个头颅递上，此乃张家家主张图以及彰显的头颅。这两人夸大紫血兽之数量，想惊动半步圣人，给予徐家灭顶之灾。得知此事后，老祖便让我将这两人斩杀。我抵达云安城时，两人已逃离此地，逃到数千里之外。但两人都修习了我血魔宗功法，因此无论逃到哪。皆能被我所感知。中年人细细解释着，说话的同时，他也是心中一阵后怕。刚开始时，他从血魔老祖口中得知徐泽竟是一尊圣人时，还有些不信。毕竟世间圣人无一不是扬名多时、众所周知的存在。可徐泽此人，他却是听都没听过。但事实证明，血魔老祖所说没错。这边陲城方的徐家，真的出了一名年轻圣人。好在他虽不信，但仍旧按照血魔老祖的吩咐行事。否则今日恐难逃一死。嗯，随意瞥了眼两个头颅，徐泽点点头。血魔掌门的话印证了他的猜错，没错，果然是张家在后面捣鬼。张屠父子俩至死都是一脸茫然，恐是无法理解血魔宗人为何要杀自己吧？虽说对于徐泽而言，捏死张家轻而易举，但如此一来，他倒也省去了不少麻烦。回去吧，徐泽诞生道。闻言，血魔掌门如蒙大赦，丢下两个头颅后，便是疾驰而去。其余修士见状，羡慕的不行，却也只能听候徐泽发落。徐泽扫了他们一眼，不耐烦的挥手赶人。众修长舒一口气，同样是如蒙大赦，慌忙离开。待周遭再无闲杂人等候，徐泽才彻底收敛气息，缓慢落地。师兄，不全杀了吗？来到徐泽面前，梓潼三尾师询问。不用。徐泽摇头。这些人虽都有夺宝之心，却没必要全杀了。终究，他这次的目的是想震慑一众宵小。并非大开杀戒，再者，将这些人留下也能将今日的事传出，从此让谁也不敢再招惹徐家。突兀间，徐泽感受到两股炙热视线，他看向徐震和顾直，问：“爹，顾叔，你们如此看着我做甚？”此时的徐震和顾直两人仍旧处于懵逼状态中，直至听到徐泽的话后，两人才是回过神来，表情极其精彩。徐震表情变幻，从刚开始的难以置信到迷茫，最后到惊喜，哈哈。我儿子竟是圣人，顾兄看见没？我儿子是圣人，我徐家出了尊圣人。实不相瞒，我早就知徐泽有出息，毕竟他出生的那日可是紫霞东来，延绵万里。祥云瑞兽等异象更是自行显现。徐震不断大笑着，都快乐疯了。你就吹吧。顾直翻了个白眼。徐顾两家为世交，徐泽出生那日，他曾亲自登门恭贺。那日有没有紫霞东来，祥瑞瑞兽，他能不知道？话虽如此，顾直不断打量着徐泽，按耐不住心中疑问：“徐泽，你究竟是如何成圣的？”徐泽还没来得及回话，自然是因为大师兄是大地转世。叶青林和子师异口同声道。
大地转世。徐震和顾直又是一惊，这岂不是意味着，说不定徐家还能出一尊大帝？<笑>如此一想，徐震又乐疯了，当即跑入徐家后宅，且便跑边喊：“还他娘！我们生出了个大地转世。”顾直也为徐家感到高兴，但更多却是遗憾，毕竟如此优秀的夫君，顾婉清却是辜负了。既然事情已解决，那我就不叨扰了。心中郁闷下，顾直拱手准备告辞。这几日以来，他一直神经紧绷，如今只觉得异常疲惫。若早知徐泽是圣人，他才不操这些心呢。徐泽、晚清、顾直又是欲言又止，他想帮顾晚清过两句好话，可一时间却又不知该如何开口。顾叔，我与晚清已是不可能，但只要有我在，顾家就不会出事。猜测到什么？徐泽道：“此番话无疑证明。”徐泽这尊圣人愿意庇护顾家一生，若是旁人得到圣人的如此承诺，恐会激动的跳起。可顾直没有，因为无论是曾经还是现在，他都是从心而动，从未想过索取些什么。若真有，那也只是徐泽和顾婉清的幸福而已。唉，顾直长叹一声，转身离去。顾叔且慢，徐泽叫住了他，从灵界中取出两朵紫血寿枝。徐泽递上，这两朵紫血寿枝便赠予你和伯母吧。看着紫血寿枝，顾直沉默了。这可是无数修士哄抢的物品，此次徐家遇事的根源。如此贵重物品，徐泽竟愿意送给他，不行，不行，顾直拒绝，这我不能收。再者，如今你和婉清已经，他本想说，既然徐泽和顾婉清已然分开，那自己就更没理由收此礼物了。顾叔，你是看着我长大，这些年来，顾家也是帮徐家良多，我赠送此物与婉清无关，无论我是不是顾家女婿，但有一点却不会改变。说到这，徐泽微微一笑。将紫雪寿枝放入顾直手中，道：“这点就是，我将永远视你和伯母为亲人。”此言入耳，顾直眼眶竟是湿润起来。多好的女婿啊！可他的女儿，竟是如此不懂珍惜。不行，我必须将婉清喊回来，好好训斥一番才行。婉清若不能将徐泽追回，我就当没他这个女儿。顾直于心中决定道：“乾坤周，乾坤圣朝，氤氲腾起间，座座大殿坐落其中，时有金光自中央处大殿射出。”映照四周的同时，也将苍穹染上了一层金色。忽而，一道传音玉简破空而来，拨开重重氤氲，直达中央处宫殿。宫殿宏伟，玉墙琼瓦，金碧辉煌。殿内深处，一名身着金纹龙袍、五官威严的中年男性正坐于圣皇座上。中年男性明明双眼微闭，气息内敛，但周遭似有道韵弥漫，呼吸间与空间融为一体，身形时隐时现。此人正是乾坤圣朝的圣皇乾云。静谧宫殿被传音玉简的到来所打破，传音玉简自外部飞入，悬浮于乾云身前，身上灵光如呼吸般起伏的同时，道道属于镇北王的话语自传音玉简内发出，问道：“圣宗再出一圣人，名为徐泽，此人已二十有余的年龄成圣，若不除之，必为我圣朝祸患。”话语惊恐，骇然，就如那死前哀嚎。闻言，乾云骤然睁眼，两道金光自他眼眸射出，瞬间直穿苍穹，那圣人特有的威压。更是如空气气浪般，以它为中心，瞬间迸发出周遭万里，霎时就是天地震动，天威滚滚。呼，缓缓吐出一口浊气，乾云收敛气息，他猜测到什么，神识当即离开自身，瞬息间直达圣朝宗祠。果不其然，那属于镇北王的宗牌已然破碎，这便意味着，他圣朝的镇北王竟然陨落在了问道中，死在了问道圣宗新晋圣人手下。新晋圣人。以二十有余的年龄成圣圣山迟迟未开启的情况下，我本以为问到圣宗的心境圣人会是那天生圣体的师夷，没想到却另有其人。我圣朝花费无数代价，才让问到圣祖沾染圣石心毒，从而陨落。没想到这才过去近千年，问到圣宗就再度崛起。早知如此，哪怕是得罪天机圣人，也应直接将问到圣宗给灭了。乾云不断呢喃着，说话时他表情阴沉，一双冷目内蕴含无上威压。身后圣人虚像更是若隐若现。问道圣祖虽是以大毅力成圣，但其实力却远超同阶圣人。究其原因，是因为问道圣祖乃是问道体，此等体质虽不能帮助问道圣祖快速成圣，却能让他在成圣后对大道领悟变得更深，从而强出同阶圣人。问道圣祖为人孤僻，行事张狂。千余年前，问道圣宗和乾坤圣朝只不过产生了些许摩擦，问道圣祖便是左手持印，右手持剑，直接杀上门来。那时的乾云才刚刚成圣，与之一战败，最终还是乾坤圣祖亲自出马，才勉强与问道圣祖打了个平手，从而让对方退去。那一战，乾云历历在目，三名圣人全力交手
，所产生的战斗余波险些崩碎整个乾坤州。也是因此，从此乾坤圣朝便将问道圣宗视为死敌，不惜耗费诸多代价也要让问道圣祖陨落。结果明显乾坤圣朝成功了，但这并不足以让问道圣宗覆灭，因为问道圣祖的唯一老友天机圣人亲自来了乾坤圣朝一趟，不允许问道圣宗覆灭。天机圣人是货真价实的老牌圣人，自身实力强悍不说，还懂推演天机之法。此等圣人若非必要，乾坤圣朝实在不想与其交恶。那时的乾坤圣朝认为，在问道圣祖陨落的情况下，就算乾坤圣朝不动手，那问道圣宗也难逃落败的命运。与其冒险，不如卖天机圣人一个面子。谁知，问道圣祖陨落后，只不过才过去百年，问道圣宗就出了天生圣体的师夷，如今更是出了尊年轻圣人。奇怪，圣山并未开启，此人究竟是如何成圣的？莫非也有某种特殊体质？乾云皱眉，百思不得其解。他现在唯一知道的是，镇北王所说不错。此事若放任不管，必为乾坤圣朝之祸端。因为在问道圣宗已有一尊圣人的情况下，若师夷再成圣，那问道圣宗便会拥有双圣，对乾坤圣朝产生威胁。一番思索后，乾云眼神微凝，拿定了主意。他嘴唇轻启，那古朴。厚重话语声自行出现在所有圣朝人脑海，传朕旨意：三王齐出，携乾坤圣鼎，领百万旌旗，入问道州。此一行，先降临徐家，后直指问道圣宗，灭门斩圣。乾坤圣朝之威不可犯，若犯，必诛之。乾坤圣鼎道集八品宝物，乃毫无疑问的圣兵。由于乾坤圣鼎曾受圣朝两名圣人炼化，因此相比普通圣兵而言。威力还要强上一筹，如此，再加上三名半步圣人、百万旌旗，哪怕是面对圣人，也有一战之力。当然，前提是那名为徐泽的青年，只不过是刚成就圣人位的普通圣人。实际，就算事情出乎预料，钱云也并不担忧，因为他纵然身处乾坤州，但只要有意，仍旧能察觉问道州的任何风吹草动。若事情出现意外，大不了他就亲自动手。念及至此，钱云冷声一笑：“千年前。”他刚成就圣人之位时，就被问到圣宗的圣人打败，没想到此时双方换了个位置，事情又即将重演。如此也好，刚好能出一口当时的恶气。钱云冷笑连连，话落的瞬间，嫣儿好像就在问道州剑渊。钱云突然想起了这点，剑渊内的古剑道极其重要。若按品级而言，古剑道应属于道级八品，是毫无疑问的圣品剑诀。但这只是表面，在万年仙路不显的情况下，凡与古沾边的物品。皆有些特殊。据钱云了解，那古剑道的特殊效用，便是能随修为自动升级。使用者是圣人，他便是圣品剑诀；若使用者是大帝，他便是帝品剑诀。此等剑诀对圣人都是诱惑极大。可惜的是，圣人都有自身的道，因此就算得到古剑道，那也会由于道不同的缘故，无法领悟其中的奥妙。当然，剑圣是例外，可这世间已无剑圣。钱云呢喃，准确来说，是以前有。现在没有，因为有一名女性剑圣，为了正帝，不断挑战其他剑圣，且都将对方击败、斩杀。最后，她成功登临帝位，却也让剑道垂暮，从此再无剑圣出现。而她自身则被称为唯一一剑。值得一提的是，据说那剑渊便是她与其他圣人交手时一剑斩出而成，其内剑势历经数千年而不散。言归正传，古剑道虽对乾云这等圣人无用，可若是乾坤圣朝获得，就有几率就能培养出一尊剑圣。几率虽不大，但若有剑圣坐镇，那乾坤圣朝将会睥睨九州八荒的所有圣朝圣宗。此前，在乾云看来，问道州并无天尊境以上修士，因此才只派了他的女儿前去。如今情况有变，为了避免问道圣宗抢夺，有必要加强一下实力，让三王、百万旌旗先降临问道州剑渊，待取得古剑道后，再按计划行事。想了想，乾云命令道：“荒漠受领，此处黄沙滔天，遮天蔽日。”山岭光秃，不见任何绿色。黄沙中，山岭间，偶有阵阵兽嚎声响起，瞬息内便传达四方，回响不绝。深夜，万籁俱寂，黄沙依旧。一处只剩残岩断壁的废墟内，顾婉清随处找了个地方落座，右手托腮，一双美眸呆滞地看着身前火堆，火光映透他的脸颊，让那本就绝美的五官又多了一份柔情。纵然火光耀眼，却也无法掩盖他眼中朦胧，心中思念。良久后，顾婉清轻声叹息。自徐泽离开，问到圣宗后，他便来到这荒漠兽岭历练，一心只为历练突破。白日时，他会独自行走于荒漠兽岭各处地域，与众多妖兽交战。
。而每当深夜来临时，他则会随便找出地方安身，就这么静静的发呆。也不知道师尊是否带徐泽去了我们的曾经的家，更不知道若真去了，徐泽会是如何反应。顾婉清不断呢喃着，心绪烦扰下，他缓缓吐出一口浊气，盘膝于空，衣袖挥动间，身前便出现一架木琴。屏息凝神，他抬起双手，伸出纤细食指，缓缓拨动琴弦。霎时，月耳琴音于夜空中回荡，虽琴音仍旧没有灵魂，显得有些空洞，但其中的思念、悔恨却也是极其明显。很快，一曲落下，修为又提升了不少。检测自身后，顾婉清低语着：“进入荒漠兽领前，他的修为是道功境后期，可此时却已是造化中期，能有如此突破速度，除了因他不畏凶险，屡次深入荒漠兽领兄弟不断与妖兽交战外，还因情道，情道不仅能洗涤心灵。”让人在短时间内心无杂念，还能助他稳固修为。顾婉清暗自估计，他离开此地时，应已是神通境修士。此等突破速度，若是传出去，不知能吓死多少人。可顾婉清却觉得慢了，因为如今的徐泽已是圣人，他想追上徐泽的脚步，就必须更努力才行。他觉得问道：“老祖所说的没错，以他如今的修为，甚至连站在徐泽身边的资格都没有，又何谈原谅？”念及至此，顾婉清收起木琴，身形缓缓落下。目光穿过废墟，投向荒漠兽岭最深处。那里与此地不同，虽同样是黄沙漫天、漆黑一片，却又有浓郁紫光宛如极光，挂于苍穹，悬于夜空。紫水域面色凝重间，顾婉清轻声道：“紫水域位于荒漠兽岭中央，因其中有无垠紫水而得名。无垠紫水，道极四品宝物。此物虽对正地四境修士无用，却能助通天四境修士修炼，起到洗金伐水的效用。”顾婉清肯定，若自身能得到那无垠紫水。那必能更快步入神通境，只是太危险了。无垠紫水又名运妖紫水，整个荒漠兽岭的妖兽都依靠着紫水孕育后代。我若闯入抢夺，便是与所有妖兽为敌。以我如今的实力，哪怕是面对数只八阶妖兽，全力以赴下也能应付。可那无垠紫水旁至少有上百八阶妖兽守护，其中每一只都堪比神通境修士。我若被发现，除非动用地缘，否则必死无疑。喃喃低语间，顾婉清不断摇头。自问到圣宗出发前，问到老祖千叮万嘱，说这荒漠兽岭的大部分地域，以他的实力皆可踏足，唯独紫水域，若是踏足，那就是九死一生。如此可见，紫水域之凶险，已超出他所能应付的范畴。顾婉清不想死，他还没获得徐泽的原谅，还没为自己的错误弥补，如何能死？他也不想再动用地缘，因为这是他正地的底蕴，都是正地，但意义不同。问到老祖曾经的话，在他的脑海里浮现。确实意义不同。曾经的他是为自己挣地，由于曾经的自卑、懦弱，甚至对此产生了执念。可如今，他挣地的唯一意义，只不过想距离徐泽更近些，有站在徐泽身边的资格罢了。摇摇头后，顾婉清收回了视线。他告诉自己，不能急。他资质妖孽，又有半生地缘，就算不冒险，但只要努力些，修为仍旧能快速精进。只是蓦然间，顾婉清又想起了上次徐泽表露出剑圣身份。他被吸引而去的画面，那时的徐泽称呼他为圣母，那时的徐泽离去时是那般的干脆。徐泽那离去的背影，再加上周遭那残存的剑势，给他一种感觉。徐泽似乎已越走越远，远到让如今的他已是有些触不可及。不要胡思乱想。顾婉清猛地摇晃脑袋，欲将这种想法赶出脑海。不是他不愿意承认，而是他相信以自己的资质，哪怕如今追不上徐泽，有朝一日也能够做到。可无论他如何安慰自己，如何想将念头打消。徐泽那日离去的背影，却仍旧刺痛着他的双目，一股急躁感油然而生。深吸一口气后，顾婉清再度盘膝于空，开始抚琴。他很快便沉浸其中，指尖动作如同本能，不需要思考也能准确弹奏每一个音符。轻缓琴音就似有魔力般，让他那杂乱思绪在短时间内消失，很快便变得心如止水。而这一弹就是一整夜，直至四周光线变亮，黑夜即将褪去时，他才终是停下。且准备起身离开。嗡，刚走出几步，顾婉清便察觉到传音石在震动。他将传音石从灵界中拿出，朝内打入一道灵光后，道道话语声便是自行浮现。婉清，你糊涂啊？你怎能辜负徐泽？徐泽如此专情，你就不怕其他女人将他抢了去吗？你马上给我回顾家，我带着你去徐家道歉。是固执的声音，声音愤怒、责怪，又夹杂着浓浓的焦急。听罢，唉。顾婉清长声叹息，他瞬间就明白，这是因为徐泽回家后将与他的关系公之于众的原因。对此，顾婉清拿起传音石，本想回些什么。
但最终，他却是放弃了。除了传音时传音需要耗费不少时间外，韩英他真的不知该说些什么。毕竟这一切确实是他的错。他能理解固执的气氛，但此时他唯一能做的，便是按照问道老祖所说，尽快突破修为，然后再回家受罚。如此，虽不能让徐泽回心转意，却能让他逐渐跟上徐泽的脚步。收起传音时，顾婉清继续迈步。他打算在四周继续历练，通过与妖兽战斗的方式激发自己的潜能，从而突破修为。可很快，嗡嗡嗡，传音石震动不停，固执如同疯了般，不断催促着他回家，甚至还说出“再不回去，就当没他这个女儿”这等话语。而固执的最后一句话，更是让顾婉清在原地愣了许久。婉清，哪怕你和徐泽分开，徐泽仍旧赠予我顾家两朵紫血寿枝。这等重情重义且强大的夫君，你真要放弃吗？你再不回来！徐泽可就要走了，徐泽要走，莫非是回问到圣宗？顾婉清不懂，按理来说，徐泽许久没回家，应该在徐家多待些时日才对。虽不懂，但他却知道，自己确实该尽快回去，不为别的，只为回去认错，回去能再看一眼那属于他和徐泽的家。而在此之前，顾婉清猛然转头，视线看向紫水域所在的方向，随即一咬牙，他冲了出去。月余后，云安城。如今，徐家出了一尊年轻圣人的事，已在方圆万里内转开。这段日子以来，徐家可谓是宾客满盈，不仅周边家族不断派人来与徐家交好，就连一些大宗大派也是纷纷送上厚礼，以表示对徐家的敬畏。这可将徐振给忙坏了，但也是每日笑容满面。此时，徐家大堂众人齐聚，徐泽真要走吗？沉默了许久，顾之询问道。实际早在半月前，徐泽就有离去的打算，只不过被他给劝住。嗯。不能再耽搁了，徐泽点点头。再过几日，建渊就要开启，我要去取遗物。顾直沉默，满脸失落。顾叔不必如此，待我从建渊折返后，还会再回来一趟。徐泽笑道：“哦，那就好。”顾直长舒一口气。徐震听不下去了，一脸无语：“顾兄，徐泽要走，我这个当父亲的都没有阻拦，你阻拦什么？”对此，顾直只能尴尬一笑。他强留徐泽的目的，无非是想等顾婉清回来，让两人见见面。然后他再撮合一下。为此，他这段时间几乎每日都会用传音石给顾婉清传几十道信息，可直至传音石灵气耗尽，直接崩碎，他也没收到顾婉清的回信。这给顾直气的不行，但也只能生气。毕竟若是顾婉不愿回来，那他也是无可奈何。此事，青灵，你们留在这，待我回来后，我们再一同返回问道圣宗。徐泽道。闻言，此时表现的较为平静，可叶青灵却是面色一跨。剑渊过于凶险。你不适合去，徐泽端正神情道：“趁此机会，你就代替我，好好陪陪爹娘。”这让叶青灵眼神一亮，他瞬间反应过来，这不正是表现自己给徐泽父母留下好印象的机会吗？师兄放心，我这次肯定不跟着去。叶青灵当即拍着胸脯保证，点点头后，徐泽便在众人目送下起身，与师姨一同离开徐家。两人走出徐家后不久，那剑渊的古剑道早就被乾坤圣朝盯上。老祖问。此次你去建渊，是否需要圣宗支援？师姨忽然止步，问：“不需要。”徐泽摇头拒绝。可是你斩杀乾坤圣朝镇北王，此事乾坤圣朝必然不会善罢甘休，那又如何？师姨瞬间语塞。实际他也知道，以徐泽的剑圣身份，根本不惧乾坤圣朝。而之所以说这些，不过是想减缓两人的脚步，想办法完成顾婉清的所托罢了。他可没忘记。此次他陪徐泽前来的目的，就是想带徐泽重回故地，回一趟曾经徐泽和顾婉清的家。徐泽，去建渊前陪我走走吧。一番沉吟后，师姨道：“去哪？”徐泽不解：“就随便走走，行吧。”两人对话就此打住。在众多群众的注视下，两人穿过城方，来到偏僻地，出现在一条羊肠小道上。从始至终，师姨都是自顾自走在前方，而徐泽则在后方慢悠悠的跟着。走着走着。徐泽忽然停住了脚步，熟悉的地点，熟悉的情形，让他猜到了师姨的打算。他本想就此折返，但略微思考后，还是选择继续跟随。这让师姨松了口气。很快，两人便出现在一处灵竹桃林，眼前是一栋木屋小院，四周桃花飞舞，桃花受清风裹挟，飞至木屋上空，随即又如花语般簌簌落下。一眼望去，美不胜收，好美！师姨摊开白皙手掌，接住一块落下花瓣，感慨着。虽他观看徐泽记忆时也看过这等景象，但此时身临其境，看那桃花盛开，闻那桃花清香，不免再次被景色所感染。你如何得知此地的
目光直视眼前木屋。徐泽问，他的声音很轻，似同样有触动般，那始终淡然的目光也出现一丝恍惚。晚清跟我说的。随口解释后，师姨端正了神情。除此之外，晚清还跟我说了许多，比如，比如你们成亲的日子，你曾许下的诺言，以及你对他的呵护。徐泽沉默，他推门进入宅院，来到院内凉亭。徐泽抬手抚摸了下亭柱，哪怕岁月流逝，亭柱仍旧颜色不退。他又看向亭内晴台，时至晴台依旧光滑，纤尘不染，想来是自他走后，徐家和顾家仍旧在定期清扫的缘故。将徐泽的动作看在眼里，师姨以为起到了某些效果，便道：“徐泽，记得吗？晚清曾与此地抚琴，你在一旁聆听。”“嗯，记得。”徐泽点点头，随即他再次迈步来到房屋前方，推门而入。他来到大堂，堂间陈设简约，却仍有红绸悬挂于梁，喜字贴于窗纸。记得吗？这红绸是你亲手所挂，这喜字是你亲手所贴。趁热打铁，师姨又道：“嗯。”徐泽仍旧点头。视线环顾四周后，他来到卧室前，脚步止住，并未入内。晚清说过，曾经他容貌尽毁，将自己关起来时，你就是这样，在这门前一站就是一整天。师姨再道：“是啊，那段日子并不好过。”徐泽摇摇头。紧接着，他将这个小宅都逛了一遍。偶尔他会看着某处发呆，也会抚摸着某物，眼露追忆。而每当他如此时，师姨就会说些曾经的事，想以此勾起徐泽的回忆、情谊。对此，徐泽一一回应，既没有沉默，也没有选择无视。这让师姨心中一喜，认为此行不虚。数刻时间后，徐泽自宅院内走出，再度来到灵竹桃林间，视线环顾四周，他终来到一棵灵竹桃树前。相比其他桃树而言，眼前的这棵明显更大。那硕大的树身上还有青铃悬挂，叮当作响。这棵树，师姨记得，曾经的徐泽和顾婉清就是身着喜衣，在这树下对拜。见徐泽愣神，师姨嘴唇轻启，念着“花为情，果为意”。此后，我徐泽愿意陪着妻子，在此地守上百年、千年，只为等其花落，待其结果。这是曾经徐泽对顾婉清的承诺，代表着两人的情谊。听罢，徐泽点点头。而就在师姨心中更喜。打算趁此机会求徐泽给顾婉清一个机会时，是该履行诺言的时候了。徐泽口中呢喃，话落的瞬间，一股温和气息便从他体内迸发，气息如浪，席卷四周。触之，众多灵竹桃树摇曳不止，其上树枝站立，桃花自落。一时间，更多桃花飞舞于空，漫天花瓣宛如人的思绪，于风中起落，后又飘洒于地。眼睁睁地看着这一切，师姨身形愣住，直至回过神来后。他才发现，四周再无灵竹桃林，原本美不胜收的画面已是彻底消失不见，只剩下众多枯败桃树、遍地桃花。这一刻，师姨慌了，因为这是徐泽和顾婉清的家，如此这般，给他一种似乎家没了的感觉。家不在，情何在？徐泽慌忙间，师姨张口欲说些什么，师姨，徐泽打断，轻声呼唤：“嗯，这便是结局。花已落，却无果。荒漠兽岭，紫水域。”吼，吼！震耳兽吼声陆续响起，顾婉清身形化作流光，自水域窜出，而后一路向前，片刻不敢停歇。在他身后是上百追逐妖兽们，妖兽们气息暴力，行为疯狂，无一例外全是八阶妖兽。眼见自己将被追上，顾婉清猛然止步，身前浮现出一架木琴，他急速拨动琴弦，阵阵音波自木琴而出，荡出空气涟漪。闻声，上百妖兽竟是莫名身形一致。如同被束缚般愣在了原地，如此情形虽只在刹那，却给顾婉清争取了逃离时间。他身形流转，速度全开，只花了半日时间便逃离出众多妖兽视野，逃至荒漠兽岭外围。随后，他一路速度不减，片刻不肯停歇，终抵达云安城外围。他于空中落下，出现在一条小道上。小道静谧无人，周遭景色依旧顾婉清艰难行走着，每走一步，面色就更难看一分。走着走着。他打了个踉跄，跌倒在地，丝丝鲜血自他嘴角溢出，流下，染红地面的同时，也将他那本就苍白的脸颊衬托得更加醒目。依靠仅有的意识，顾婉清检查自身，面露苦涩，丹田受损，周身经脉断了三成。他想从灵界中取出丹药疗伤，却发现自身已是动弹不得。他能明显感受到生机在逐渐流逝，眼前视野也变得恍惚起来。我要死了吗？顾婉清呢喃。历经月余时间，他虽成功进入紫水域，且借助那无垠紫水提高了修为，却也被众多妖兽所发现。他一路交战，逃窜。
，虽成功离开了荒漠兽岭，却也是身受重伤。若非那回家的信念支持，他甚至无法坚持到现在。好几次身处险境时，他都想动用自身地缘，但最终却没有如此选择，因为地缘是他追上徐泽的资本，因为地缘是他的希望。如今的地缘只剩两次使用机会，但凡有任何办法，他都不愿意动用。而就是这种舍不得，才让他此刻身受重伤，濒临死亡。我真的是蠢啊！顾婉清自嘲。如今的濒死状态，上次服用生死道果时，他也曾体会过。那时，地元救了他一命，这次恐也将如此。若早知最后依旧会消耗地元，他不如早早动用。如此既能让自身安然无恙，也能尽快回家。可如今，明明家就在前方，但他却倒在了回家的道路前。他是多想再看一眼那灵竹桃林，多想再与徐泽一同漫步于那木屋前桃林间。可此时的他。却是再无半分力气，我不能放弃。或许徐泽就在前方家中，或许他就在那等我。顾婉清给自己打气，他知道这并不现实，却仍旧心存希望。毕竟若按照计划，师姨会带徐泽回家。若徐泽触景生情，回忆起了两人曾经的美好，或许他的幻想就会成真。这一刻，思念充斥着他的内心，掩盖了身上剧痛。他往口中丢入一颗疗伤丹药，趁着药效发挥，他艰难站起身来。一步一摇曳，拖着重伤身躯，迈着沉重步伐走向家的方向。途中，他多次跌倒，却又站了起来；他多次意识恍惚，摇摇欲坠，却又强打精神，步步向前。顾婉清从未觉得回家的路竟是如此漫长。好在，他成功了。一路穿过小道，他的视线豁然开朗，情不自禁露出喜悦神情。可是映入他眼帘的，并非盛开桃花、熟悉身影，而是枯萎桃树、凋零花叶。原本美不胜收的家，此刻就如被抽干了生气。除了那散落于地的桃花外，便唯有黑压压的一片。眼睁睁地看着这一切，顾婉清笑容骤然僵硬，如同失了魂般。他颤颤巍巍上前，来到一棵桃树下，抬手不断抚摸树身。桃树已死，桃花已落，如此这般，就如他和徐泽的感情般，似再无重生的可能。不，不要这样，这是我的家，我和徐泽的家。顾婉清不断哽咽，他如同傻了般。弯下身躯，用那隐隐颤抖的双手捧起了凋零在地的桃花。他想将桃花重新续回树上，可还未来得及行动，忽一阵劲风骤然刮起，劲风将他手中桃花吹散，且越带越远。许久后，才再次落地。这一刻，顾婉清失去了思考能力，一时间，他只觉得体内血气翻涌，心痛如绞。噗，吐出一口淤血后，他倒在了枯萎桃树下。他眼神呆滞，看向上空。曾经此处的天空是那般的晴朗，可如今却是乌云蔽天，阳光不在，一切的一切都似乎在告诉他，他失去了与徐泽的夹心口再次剧痛，如同被尖刀捅穿，泪水不可控的从眼角溢出，顺着脸颊滑落，终于他嘴角血液融合，滴落在地。他觉得这应是徐泽所为，徐泽在用这种方式想给两人的感情彻底画上一个句号。如此一想，他只觉得连呼吸也是种痛楚，受情感影响。丹药已无法压制他体内的伤势，瞬间彻底爆发，泪水让他视线扭曲，生机的逐渐消退，让他开始意识不清。隐约间，顾婉清似看到了一座凉亭，亭内，他白纱蒙面，端坐于琴台前，纤细食指拨动出悦耳琴音。徐泽趴在木琴前，琴台上就这么静静的看着他。两人虽多未言语，但那看向对方的眼神却充满了爱慕。两人就这么静静享受着一切，哪怕是飘落桃花落于肩上，也是浑然不觉。一时间，泪水更加汹涌，心中那强烈的悲戚让顾婉清喘不过气来。哪怕他已然力竭，却仍旧艰难抬手，伸向那虚幻画面，想触摸那熟悉的身影。可虚幻画面骤然崩碎，取而代之的是徐泽那渐行渐远的背影。徐泽，别走！顾婉清慌了，轻声呼唤着。他想起身追逐，却做不到。他想再说些什么，却发现自身竟已失去言语能力。他的视线愈发暗淡，一股难以言喻的冰冷。恐惧瞬间将他笼罩，很快他便是美眸缓慢闭起，彻底坠入黑暗。顾婉清再度醒来时已是翌日，大雨滂沱，雷声阵阵，他就这么静静的躺在地上。明明自身伤势已经痊愈，他也被地缘的自行激活所救，但仍旧没有睁眼的勇气。雨水打湿了他的黑发，浸湿了他的衣裙，他烫于雨中，没有丝毫挣扎的迹象。似想用这天降大雨来洗涤他的罪恶，他的凉薄，如此直至许久。忽而，明明四周雨声依旧，但顾婉清却再也感受不到雨水的落下。他本能睁眼，看见了一人，正是他的父亲，顾直。
固执站于他的身前，随手布置了一个禁止，将他上方的雨水隔绝。爹顾婉清呼唤了声，他想说些什么，却是住了嘴，因为他看见了依旧枯萎的桃树，他多么希望先前所看到的一切全是一个梦，可事实却证明不是。摇摇晃晃起身，顾婉清来到一旁的枯萎桃树下坐下，他双手抱腿，脑袋深深埋下，娇躯轻微颤抖着。下一瞬，雨声嘈杂间响起了道道撕心裂肺的哭声。哭声延绵，悲戚，闻之动容。唉，顾直长叹一声，他在顾婉清身旁坐下，原本所准备好的责怪言语，在这一刻全部憋了回去。这段日子以来，顾直每日都会在云安城外等待顾婉清归来，今日也是突发奇想，想来此处看看。没曾想，却看到了这一幕。你和徐泽之间，怎会走到如此地步？视线环顾四周，顾直询问。顾婉清不回话，只是哭。这是徐泽做的。顾直又问：“他这不问还好，一问顾婉清顿时哭得更凶了。此前我本想好好的骂你，带你去徐家道歉，向徐泽认错，可如今怕是没必要了，因为徐泽是我看着长大的。他既然毁去了你们曾经的家，就证明说到这。”顾直苦涩一笑：“他是真的心死了。”闻言，顾婉清止住了哭声，他仍旧埋头，但那紧握食指、颤抖娇躯，皆在证明他心中绝不平静。我冷淡了徐泽三年，良久后。顾婉清终于出声，声音依旧哽咽，夹杂着浓浓鼻音。这事我听说过。顾直点点头。我被执念蒙蔽了双眼，一心只想变强，向别人证明自己，却辜负了最爱我的人。顾婉清又道：“我料也是如此。”顾直道：“可是爹。”顾婉清忽然抬头，哭得梨花带雨，问：“徐泽之所以死心，真是因为这些吗？”“什么意思？”顾直有些听不懂。对此，顾婉清并未回话。他知道自己错了。大错特错，却也隐隐感觉，以徐泽对他的情谊而言，这些事还不足以让徐泽死心，不足以让徐泽毁去这曾经的家。说不定他还有不知道的事。无论如何，既然徐泽已然心死，那你就放他走吧。你继续纠缠，伤害的也只是自己。顾直咬牙道：“放徐泽走。”顾婉清身形一怔，如此念头此前他从未萌生过。在意识到自己的错误后，他甚至愿意为此弥补一生。可如今看着那枯萎桃树、凋零桃花，他却是沉默了。他有些绝望，他担心自己就算不愿放手，穷尽一生的追逐，最终也得不到结果。不仅没有结果，反而只会惹人厌烦。与其如此，倒不如真的放徐泽走，让徐泽去追求属于自己的幸福。或许这才是对徐泽最好的。但这个念头才刚浮现，就被他所打消。深吸一口气，顾婉清站起身来，他似乎想通了什么，虽脸上仍旧泪渍残留。但一双美眸却变得明亮起来。爹，我不会放弃的。顾婉清认真道。可你这样固执皱眉，我不会放弃，却也会放弃。顾婉清打断什么意思？意思嘛，很简单。顾婉清笑了，笑容虽苍白，却再无先前的绝望和悲戚。伸了懒腰后，他直视自家父亲，一字一句道：“我放弃让徐泽回头了，也放弃所有与徐泽复合的希望。此后，徐泽可以去追求属于他的幸福，无论他今后爱谁。”娶谁，我都不会再有意见，也没有资格有意见，这便是放弃。而所谓的不放弃，便是言语至此。顾婉清深吸一口气，他看向周遭，视线扫过枯萎桃树，停留在远方木屋上。我会将此处重建，只为有朝一日桃花再开，徐泽再来。我会带着悔恨、愧疚的心，一直活下去，一直跟在徐泽身后，只为有朝一日，徐泽若是回头，我便在。在这份感情中，此前我离开过一次，这一次。哪怕是到生命尽头，哪怕一生都等不到徐泽回头，我也愿意一直等下去，绝不离开。他一字一句认真说着，而在最后一句话落下的刹那，雨停，风止，阳光刺破黑云，照射在他的脸上，让他看起来宛若新生。听罢，短暂的沉默后，好，固执拍手，同样站起身来，道：“唯有如此，方为我的女儿。虽说若真如此，恐顾婉清下辈子。”都会耗费在徐泽身上，但他并不在乎，因为徐泽曾经对顾婉清的情谊，足以让后者等待一辈子。重建此地需要我帮忙吗？顾直追问。不用，我自己能行。顾婉清拒绝。顾直点点头，并未强求，毕竟他也知道许多事确实需要亲力亲为。那我也不打扰你了，记住你刚才所说的话。一番叮嘱后，顾直便是离去，再次变得孤身一人。顾婉清并未立即行动，而是快步走入木屋。虽然他已想开了。但有些事却需要弄清楚，他需要知道让徐泽真正心死的事究竟是什么。
，而想要明白这些，唯有继续观看徐泽的记忆。系统，在进入木屋的瞬间，顾婉清便在心中呼唤。话音落下的瞬间，他就进入了系统空间。他从灵界中取出一小瓶无银子水，这些是他刻意留下的，其目的就是为了进行充值，从而有机会再次观看徐泽的记忆。可事情却出乎了他的意料。继续观看记忆画面，需提供到级八品及以上物品充值。顾婉清无语，他明明记得。之前充值只需要道级及以上物品，好好的，怎么还能涨价呢？道级八品物品已是圣品，如此一来，他短时间内恐无法再观看徐泽记忆了。唉，退出系统空间后，顾婉清无奈叹息：要是再有次免费观看记忆的机会就好了。林间小道郁郁葱葱，两道流光自空中降落，周遭灵光褪去，露出一男一女的面容。瞥了眼后方的师姨，徐泽向前走了几步，师姨跟着走。徐泽忽然止步，师姨又撞在了他的后背，或是逐渐习惯了这等状况。师姨并未有任何反常举动，只是埋头后退，不言不语。徐泽无语。自两人从那灵竹桃林离开后，师姨便是这等状态，不仅表情黯然，情绪低落，而且始终沉默。哪怕途中徐泽搭话，师姨也只会用“嗯”“哦”等单字回应，显得心不在焉。摇摇头后，徐泽继续前行。两人一前一后走过小路，进入林间。途中。徐泽绕过一棵古树，啊！师姨撞在了树身，见徐泽看着自己怪笑，他面色一红，原本想说些什么，但终是住了嘴，揉了揉自己的额头后，师姨小跑着上前，继续跟着徐泽，应该很疼。徐泽道，师姨摇摇头，表示自己不疼，他毕竟是天人境修士，怎会因撞树而产生疼痛？我说的是这树，被你撞了下，他应该很疼。徐泽道，师姨无语，明白徐泽在逗自己，他嘴唇轻启。似想说些什么，但最终却也只能发出一声叹息。打量了他一眼，徐泽再度摇头，选择就地歇息。两人各在一棵古树下坐下，相距有些距离。徐泽背靠树身，闭目假寐；师姨却是蹲下身体，衣裙盖地，双手托腮，也不知在想些什么，脸上失落不减，美眸仍旧黯然。他悄咪咪地看了徐泽一眼，唉，他看向天空，恰巧见一对灵鸟自空中飞过，唉，他目光投向远方。落于一朵粉色菱花上，唉，你有完没完？保持闭眼动作，徐泽询问。师姨被吓了一跳，慌忙捂嘴。见徐泽没有起身继续行动的意思，他又连忙起身，打算在四周散散心。可走出不远后，他又失去了兴致，选择跃至一棵古树上坐下，目光投向远处。他眼神变得呆滞起来。哪怕此时此刻，徐泽毁去那灵竹桃树的情形，他仍旧记忆犹新。他是真的没想到，徐泽会用这种方式。为曾经的夫妻情谊画上句号，而在桃树枯萎、桃花凋零的那刻，师姨终于明白徐泽真没回头的打算。如此情况下，无论他如何努力，怕也是无用。他也终于明白，为何徐泽明知他的打算，却仍旧去了那灵竹桃林。为何在重返曾经的家后，徐泽不仅没表现出抗拒，反而面露追忆，眼神恍惚。原来这一切都是在告别，彻彻底底的告别。我该如何跟晚清交代？师姨轻声道。自问到圣宗离开前，他保证会带徐泽去一趟那灵竹桃林，保证会帮助两人复合。可结果，徐泽虽然回家了，却也毁了那所谓的家。都怪我！若非我从中作梗，若非我自以为是，徐泽和晚清之间又怎会走到今日的地步？我究竟该如何做，才能为自己的罪孽赎罪？师姨喃喃着，一股无力感油然而生。他更加难以想象，若顾晚清回家后看到那枯萎桃树后，又会是何等伤心一时间，自责。愧疚等情绪纷纷涌上心头，他鼻尖一酸，眼中已是泪光闪耀。他向来要强，从不示人以弱，可此时却没有将眼泪憋回去的想法，而是任由其涌出、滑落。似乎唯有如此，他才能感觉好受些。再者，反正四周又没人，他也没必要压抑自己。你哭了，一道诧异声忽然从后方传来。闻言，诗一娇躯猛然一僵，那仍有泪渍残留的双眸本能的看向身后，结果。看到了徐泽那熟悉且近在咫尺的脸庞，两张面容极为靠近，甚至已能清晰感到对方那炙热呼吸。师姨直接就傻了，这一刻他忘记了哭泣，甚至忘记了自己为何在此，只觉得脑袋犹如江湖般，完全无法思考。他呆若木鸡，直勾勾地看着徐泽双眼。时间在此刻停滞，一股强烈心悸充斥着他的内心，让他失了神的同时，眼神也是愈发迷离。你哭了？徐泽再问。此话让师姨瞬间惊醒，他就如同那惊弓之鸟，猛地站起后
，便是踏空而行，瞬间窜出数丈之外。你，你怎么在这？诗一结巴道：“我一直跟在你身后，只不过你没察觉罢了。”说话间，徐泽来到他身旁，诗一无语。以他的修为，怎能察觉到徐泽的接近？慌忙擦拭泪渍，他端正神情，一字一句道：“我没哭，刚才只是被风沙迷了眼。你说是就是吧？”徐泽耸肩：“我说真的，嗯，我相信你。”毕竟向来高冷的太上九长老怎么会哭？哼，知道就好，不过是偷偷抹眼泪罢了。徐泽，师姨气急败坏，面若红霞。如此再搭配上他美眸中残留的些许泪光，竟多出了许多娇柔之感。徐泽摇摇头，上一世他虽和师姨见面不少，却从未见过师姨此等模样。此时他也只能感慨一句：果然，什么老妖婆，什么太上九长老，终究仍是一名女子。忽而。徐泽上前一步，来到师姨身旁，他视线向下，直视师姨。师姨也望着他，可不知想起了什么，他又是惊慌失措般转头，慌忙移开视线。徐泽眉头微皱，一番思考后，抬手将他的头又给掰了回来。师姨一头问号：“这是什么操作？”师姨，徐泽轻声呼喊：“嗯。”师姨本能应声，或是目光直视，且两人距离较近的缘故，他的声音有些发颤，那脸上红霞也是更为显眼。这一切并不是你的错，徐泽认真道。师姨沉默，这话他听徐泽说过多次，但就算徐泽不怪他，他也过不了自己那关。这样说吧，徐泽温和微笑，又道：“或许你真的有错，但我在很久之前便已原谅你了。”很久之前，师姨茫然眨眼，表示完全听不懂。如今距离徐泽和顾婉清拜入问道圣宗，也不过三年有余，他也是最近这段时间才明白徐泽对顾婉清的情谊。因此选择弥补如此情况下，何谈很久之前便已原谅？过于不解下，师姨本想追问，谁知突兀间，徐泽一把抓住他的手腕，竟是将他揽入怀中。两人身体完全贴合，师姨脑袋再次宕机，感受着徐泽气息，他那剧烈心跳似能跳出来般，根本不受控制。他不知该如何理解如今的情况，他觉得不应该这样，因为他是顾婉清的师尊。他想离开，却发现自身已是浑身酥软，无论如何用力。竟也使不上半分力气，徐泽，我们不能这样脑袋深埋。师姨轻声开口，声音低微，弱不可闻，却又温婉柔和，沁人心脾。而就在话落的瞬间，天地震动，周遭灵气汹涌，一道金色刀气邪毁天灭地之势从上空斩下，恰巧斩在师姨刚才所站的位置。徐泽冷眼看去，只见上空处一名身着金甲、手持金刀的修士正踏空而立。修士眼神淡漠。表情高傲，视线居高临下。他的视线在徐泽身上停留了许久，而后才看向师姨，道：“前方建渊，问道州修士进行。”声音低沉，张狂，似在代天宣告。见徐泽不为所动，修士更是皱眉：“我乃乾坤圣朝金甲天将，此乃圣朝长公主之令。”金甲天将，这四个字入耳，徐泽眉头一挑。据他所知，乾坤圣朝的金甲天将都是天尊境巅峰修为，其地位只在四大王爷之下。剑渊开启，金甲天将出现在此，徐泽并不觉得意外，只是没想到乾坤圣朝竟如此嚣张。这可是问道州，乾坤圣朝来此，居然给问道州修士设下了禁区，这明显是不将问道圣宗放在眼里啊！如此，本不关徐泽的事，但此一时彼一时。自徐泽在云安城表露出圣人身份后，就算他不想承认，但他却确实挂着问道圣宗圣人之名，在明知问道圣宗有圣人的情况下。乾坤圣朝仍旧如此，那就是不将他放在眼里，认为随手可拿捏，这让徐泽很不爽。更何况瞥了眼仍旧愣神的师姨，徐泽眼中冷光一隐。刚才那一击是天尊境巅峰修士的全力一击，若非他提早察觉且先一步行动，此时的师姨恐已是身首异处。对于师姨，此时的徐泽没有太多想法，但他既然将师姨当做朋友，便不会任何人对自己的朋友动手。你找死！徐泽冷声开口。声音冰冷，就如那九幽厉鬼勾魂索命。闻言，金甲修士双眼微眯，面色凝重。他发现自己竟看不穿徐泽的修为，莫非此人是半步圣人？修士暗自猜测。无论如何，事关乾坤圣朝的颜面，他既然出现了，就不可能退缩。大胆！修士一声怒喝：“你若对我动手，便是挑战乾坤圣朝。”徐泽嗤笑，同时心念一动。霎时，一股圣威自他体内向外弥漫。与周遭空气融合，凝聚成一只足以遮天的手掌，感受着巨掌之威，察觉到周遭圣威浓厚
，金甲修士面色骤变：“你就是徐泽？”问到圣宗圣人，他满脸惊慌。徐泽没有回话，而是眼神微凝。同一时间，遮天巨掌骤然拍下：“徐泽，待圣朝百万金甲降临，必将你灭门斩杀。”自知难逃一死，修士疯狂怒吼。话落的瞬间，轰！地动山摇，尘烟腾起，巨掌携天地之威，受圣威加持。直接将修士给拍死，尸骨无存，四周再度恢复平静，唯有圣威残存。回想修士临死前的话语，徐泽冷声一笑：“百万金甲降临。”毫无疑问，建渊不足以让乾坤圣朝弄出如此大的阵仗，因此他瞬间就明白，这百万金甲必是因他而来。实际对此，徐泽早有预料，只是他没想到乾坤圣朝竟如此张狂，不仅想斩杀他，还想灭他的门。既然如此，那他就奉陪到底。对了，你刚才说什么？徐泽忽然看向师姨，问：“此时此刻，师姨才回过神来，他终于明白，原来刚才徐泽的举动是想救他，并没有其他意思。”没什么，师姨连忙回话：“怎会没什么呢？”徐泽有意打趣：“你刚才好像在说，我们不能这样，这样是哪样？”这一问，问的师姨眉眼见人，担心徐泽真会误会什么，他端正神情，表情极其认真道。真没什么，你也不要乱想。哦，徐泽点点头。那我问你件事，你说，你打算何时从我怀里离开？师姨一愣，此时他才反应过来，自己竟仍在徐泽怀中。刚才的战斗虽只在刹那，但由于圣威引动天地，威压四方的缘故，他更是本能的抱住了徐泽。啊！一声尖叫后，师姨捂着脸又跑了。这一次，他跑得极快，哪怕是徐泽也花费了一些时间，才终于追上。剑渊。渊内剑势已变得极其微弱，剑渊四周众多金甲修士踏空而立，将众多问道州修士包围起来。那属于乾坤圣朝的灵州上，走出了一名女子。女子身着金纹长裙，裙上金丝祥云，身后金甲簇拥，一双眼眸闪耀着冷冽光泽，尽显高贵。她踏空而立，裙摆飘扬，冷漠视线环顾四周。剑渊之物为乾坤圣朝所有，如今剑渊即将开启，外部修士不得来此。已到此地的修士，需臣服乾坤圣朝，不得踏足剑渊，否则灭。女子朱唇轻启，声音动听的同时，却又夹杂着无上威严。她正是乾坤圣朝长公主钱嫣。而在最后一个字落下的刹那，灭。咚咚咚，四周金甲齐声高喝，敲响道鼓。道鼓声沉闷厚重，听者无不心中一颤。一众金甲齐声，更是震动天地，直达苍穹。一股军势开始在四周弥漫。军事磅礴，杀意盎然，置身其中，让人不禁手脚发凉。此情此景，让众多问道州修士都是面色一沉。早知乾坤圣朝霸道，却没想竟霸道至此，这可是问道州。可就算不满，众人也是无可奈何。毕竟乾坤圣朝有百万金甲，两尊圣人，如此实力已远超问道圣宗。虽说这段时间众人也听说过，问道圣宗出了名年轻圣人，但这仍旧不足以与乾坤圣朝抗衡。如今剑渊即将开启。问到圣宗，却无一人前来，便是最好的证明。哼，拽什么也不知道。立于灵州上的血魔老祖小声嘀咕着，他就搞不懂了。既然乾坤圣朝有心霸占建渊古剑道，那此前为何放任他们到来？若早知如此，他也不会来。现在好了，他在建渊旁等待多时，最后却连入内的资格都没有。血魔老祖不知道的是，此前乾坤圣朝并不打算如此行事，可在得知问到圣宗有圣人后。乾坤圣朝不得不得改变计划，先以绝对实力取剑渊古剑道，而后再杀向云安城，问道圣宗。此时此刻，通过传言，血魔老祖也终于明白了徐泽的身份，原来是问道圣宗圣人。难怪此前他就觉得师姨的名字耳熟，这不就是问道圣宗的天生圣体吗？想当初，此事可是在问道州闹得沸沸扬扬，瞥了眼周遭金甲，问道老祖心中不屑。别人不知道徐泽的实力，他却是心知肚明。知道徐泽不仅是圣人，而且还是剑圣，而在一尊剑圣面前，别说这些金甲了，就算是乾坤二圣也是不够看。只是也不知那徐泽会不会来。血魔老祖嘀咕：若不来，他们这些问道州修士恐也只能向乾坤圣朝低头。可若是来了，血魔老祖有点慌，毕竟上次的徐泽可是警告过他，若两人再相遇，他就没那么好运了。一时间，血魔老祖觉得好难。而就在他焦头难额，考虑该如何行动时，忽然瞳孔微缩，看见了一男一女，两人自远处而来，就这么出现在剑渊旁。无论是周遭金甲，亦或者乾坤圣朝的长公主
，皆被两人视若无物。前言也看见了两人，他面无波动，那漠然视线如同在看两只蝼蚁。杀了，他道。前言的话语声落下，数名金甲修士自他身后走出。从那浑厚气息来看，竟是清一色的天尊境巅峰修士。遵令，斩。齐声暴喝后，金甲修士们双目猛睁，同时斩出一刀，刀光金灿间。众多刀器汇聚成一柄长达百丈的金色刀影，斜劈天裂地之势，自上空斩下。刀影气势磅礴，杀伐冷冽，其中所蕴含的浓郁天威，更是引得八方云动，四周灵风四龙咆哮。除此之外，更有一种天地大势，似从九天倾下。天地大势一出，在场的众多修士只感觉四身处囚笼，不仅呼吸滞怠，气血停止，且生出一股生命危机感。九天合击，见状。一名问道州修士面色刷白，这是一种道级六品的合击之法。众所周知，乾坤圣朝的天将都是天尊巅峰中的佼佼者，如此再加上这合击之法以及众天将所使用的道级六品武器，毫不夸张地说，此一击下，普通天尊进修只能引颈带路，哪怕是半步圣人也需暂避其锋芒。过于惊恐下，众多问道州修士慌忙后退，担心被这一击波及，瞬间逃至远处后。众人又一脸怜悯地看着到来的那一男一女，在乾坤圣朝面前，我等修士只能俯首啊！一名修士心中感慨，面露苦涩，不俯首便是死。这一男一女擅自到来不说，且是乾坤皇朝于无物，自然会被乾坤圣朝以绝对的实力镇压。想起此地乃问道州后，这名修士面色更苦，自家地盘却需仰仗他人鼻息，真他娘的憋屈！而这一切都怪问道圣宗。问道圣宗身为问道州巨擘。却不敢来这剑渊，不敢与乾坤圣朝硬刚，因此乾坤圣朝才敢如此嚣张。可如此念头才刚落下，这名修士就睁大了双眼，惊骇异常。只见那剑渊旁的男子，只是淡漠的看了眼那斩下金色刀影，那急速斩下的刀影，竟是忽然一滞，咔咔，清晰可闻的破碎声传入在场所有人的耳中。下一瞬，只听“砰”的一声脆响，数名金甲天将所施展的合力一击，竟是直接崩碎。化作漫天金光，直接明灭。眼睁睁地看着这一切，众多问道州修士纷纷如遭雷击。那动手的众多金甲修士，则是满脸不可思议。最为错愕的，当属前燕。他完全没想到，被他当作随手可捏死的蝼蚁，竟用如此轻易的方式挡住了这惊天一刀。出于本能，前燕眼露灵光，朝徐泽头去查探的视线。这一看，他瞬间冷汗淋漓，因为以他的天尊境巅峰实力，竟是看不透徐泽的修为。而更让他恐惧的还在后面，一股玄妙气息自徐泽体内溢出，气息所到之处，震耳欲聋的道骨声戛然而止。无论金甲修士如何敲动，竟是无法再发出任何声响。刚才数名天将所引发的天地之威、天地大势，也在此刻如同龟缩起来般骤然消失。一切的一切，就似连天地都在惧怕眼前的男子。而在感受到那玄妙气息的瞬间，前燕更是面露惶恐，一股强烈的恐惧感油然而生。他知道这气息是什么，但此刻却是连说出口的勇气都没有。此时，周遭宛如死寂，所有人都是将目光投向徐泽，哪怕自身拒绝，却仍旧出现一种想顶礼膜拜的冲动。也是这一刻，两个字在众人的脑海里浮现：圣人。眼前的年轻的男子，竟是一名货真价实的圣人。血魔老祖首先回过神来，一咬牙，他携众多血魔宗人自上空落下，来到徐泽的身前。血魔老祖头不敢抬。弯腰见礼，血魔宗老祖见过问道圣人。问道圣人这四个字在所有人的脑海里炸开。他们虽听过徐泽的传言，但由于圣人对他们而言实在过于遥远的缘故，因此只觉得虚无缥缈。可此刻，问道圣宗的圣人竟就在眼前。面对乾坤圣朝的逼迫，问道圣宗也没有选择龟缩，而是圣人亲临。顿时，一股热血在众多问道周修士的体内浮现。问道圣宗圣人也为问道周圣人。圣人的清灵让他们挺起了脊梁骨，不必再仰仗乾坤圣朝鼻息。在场之人有正有魔，平日里也是素有恩怨。若乾坤圣朝没来，为了剑渊内的古剑道，众人甚至还免不了会厮杀一番。可此时却是不同，乾坤圣朝是出了名的霸道，若真的入侵问道州，那损害的却是他们的利益。因此，短暂的犹豫后，问道州修士们纷纷自远方折返，站于徐泽身后。见过问道圣人，他们齐刷刷拱手。众人齐声，声音洪亮震耳。他们用行动拒绝臣服乾坤圣朝，选择与问道圣宗站在一起。对此，徐泽只是点点头。视线环顾四周后
，他终将目光落在血魔老祖的身上，意味深长一笑：“圣人，我不知道你会来啊。若是知道，我肯定有多远滚多远。”血魔老祖都快哭了。圣人放心，在那血渊时，我啥也没看到，绝对守口如瓶。他又补充，这弄得徐泽一愣，不知道有什么事需要血魔老祖如此。见状，血魔老祖嘿嘿一笑：“姨父，你别装了，我都懂得神情。”不就是偷情吗？问到圣宗圣人和太上长老偷情，这不是基操。徐泽懒得搭理他，目光向上看向钱烟。此时的钱烟同样在看着他，却失去了先前的惊恐以及畏惧，变得再度漠然起来。在乾坤圣朝面前，圣人也需俯首，向前一步。钱烟掷地有声道：“是吗？”冷声一笑后，徐泽双眼微眯，浓郁圣威自他体内而出，在他身后凝结成百丈高圣人虚像。跪。徐泽与虚像一同开口，声音古朴悠扬，四字上古而来，余音不绝，如惊雷在耳边炸开，一股法则之力浮现于天地间。受其影响，乾坤圣朝所有人皆是身躯颤抖，膝盖不受控制的弯曲，最后齐刷刷的跪下，无论如何挣扎，也是无法起身。拜，圣人虚像再度开口，此字一处，乾坤圣朝所有人又是纷纷低下了高贵头颅。徐泽，跪在半空，埋头俯首。前烟牙字欲裂，眼神阴毒。那姣好五官上再无任何尊贵，漠然之气。今日你必死！他彻底失态，歇斯底里。说话的同时，他捏碎了一枚令牌。下一瞬，轰隆隆，天穹震动，漫天金光乍现，地面起伏，似有土龙翻身而来。金光自远处弥漫，瞬间遮盖整个苍穹。而待金光褪去，地面起伏停止，世间再次恢复平静时，旌旗招展。鼓声再起，百万金甲凭空降临，数量遮天蔽日。三名中年人立于前方，皆身穿金纹长袍，而其中一人手中更是托着一方小鼎。奉圣皇令，入问道州，灭门斩圣，漫天金甲夺人眼目，霸气话语摄人心魂。情况急转直下，众问道州修士本以为徐泽这尊圣人的出现足以让乾坤圣朝掂量一番，从而收起自身的霸道，谁知。乾坤圣朝不仅没有退缩，而且还说出灭门、斩圣这等话语，而这漫天金甲更是证明，这绝非乾坤圣朝一时决定，而是早有谋划。毕竟如此多的金甲，哪怕是调集起来，也需要不少的时间。就算成功调集，也无法瞬间出现在这剑渊。一时间，众多问道州修士们纷纷身躯颤抖，面色骇然地看向上空。此刻的天空已被漫天金甲所取代，百万金甲，哪怕是静静地站在那。也给人一种难以抵抗之感，更何况，那是乾坤圣朝的三位镇狱王爷。某名修士察觉到什么，惊骇出声：“百万金甲，三名半步圣人。”如此大的阵仗，让众修士瞬间明白，乾坤圣朝恐是想开启两周大战。一时间，众问道修士纷纷心中发虚，因为在他们看来，乾坤圣朝底蕴雄厚，且拥有两尊圣人，若真开启大战，恐是会横推整个问道州。就算问到圣宗有圣人。那也是难以抵御，怕甚？见众人起了窃心，血魔老祖手持血色长刀道：“今日我血魔宗与问道圣人共存亡。”闻言，众人一脸狐疑。在场的不少人都知道血魔老祖的阴险狡诈，此等魔道修士，今日不仅不投敌，反而变得如此勇猛，这让人很不能理解。哼，区区百万金甲，三名半步圣人，岂是圣人之敌？血魔老祖又道：“此言，众人倒是很赞同。”圣人之所以是圣人，是因能成为天，代掌天威，通晓法则。如此情况下，纵然是再多的低境界修士聚集，也无法伤圣人丝毫。这让不少人都心中长舒一口气。至少，现在的情况对问道州有利。此时天地法则犹存，前烟等早就在此的乾坤圣朝人，仍旧在跪地俯首。听到血魔老祖的话语后，哼，那立于百万金甲前一名燃须虎目。膀大腰圆的中年人顿时发出一声冷哼，他朝周遭两名同伴使了个眼色，待得到回应后，便将手中小鼎置于空中，小鼎悬浮在空，轻微旋转，三人轮流朝小鼎打入一道灵光。嗡！小鼎震鸣，溅出众多空气涟漪的同时，开始急速旋转，且不断长大，只是稍轻时间，竟变成一方立于天地间的大鼎。大鼎呈淡金色，两耳三足，鼎身刻有五爪金龙，周遭八道龙纹缠绕。嗡！嗡！更为剧烈的声响出现，道道涟漪自大顶而出，于空中逐渐扩散，瞬间覆盖百里。随之而来的还有一股圣威，圣威弥漫
，竟能将周遭的法则之力抵消。而法则之力消失的刹那，钱烟等人如释重负，纷纷站起身来，面露傲然。如此场景入眼，许多修士人都傻了，这怎么可能？区区一方金鼎，竟能释放圣威，抵抗天地法则？这是乾坤圣鼎！一名修士忽然恍然，面色愈发惊恐。此言一出，其余问道修士同样大惊，只觉得万念俱灰。因为这可是乾坤圣朝的镇朝之宝，目光凝视乾坤圣鼎，示意不惊，也有些面色凝重。乾坤圣鼎虽为圣品，但由于被乾坤圣朝两名圣人常年积淀的缘故，其威力远超同阶。除此之外，乾坤圣鼎吸收、容纳万物，因此才能释放圣威，以此抵御天地法则。他细细解释道：“难怪在圣人不出的情况下，乾坤圣朝敢扬言斩圣，原来是有这等依仗。”血魔老祖恍然，两人的表情虽没有先前的轻松。但也并不担忧，因为他们清楚，乾坤圣朝出动如此底蕴，或能斩杀刚成就圣人位的普通圣人，却对徐泽这尊剑圣产生不了威胁。哈哈，乾坤圣鼎又如何？问到圣人无敌，血魔老祖强行大笑，笑声刺耳且张狂。徐泽看了他一眼，血魔老祖笑容一僵，连忙捂嘴，暗骂自己怎能抢圣人的风头？有把握吗？时宜则询问，放心。徐泽点点头，身体徐徐腾空，他心念一动，天玄白龙剑出现在手。同一时间，他那身后的圣人虚影手中也是出现一柄雪白长剑，一人一影前后踏空，骤然，赠剑鸣风起，一股浓郁剑意充斥着整个世间。见状，三名镇狱王瞳孔微缩。以剑为武器的圣人不少，但能掌握剑意的圣人却是不多。可惜不是剑士，否则你便是剑圣。为首的中年人缓缓摇头，先破他圣躯，再以百万金甲诛杀之。他又是怒声一喝，话音落下，三名王爷一起动手，借助体内的那丝圣威，三人合力操控乾坤圣鼎。嗡，乾坤圣鼎骤然高鸣，八道龙纹快速交错，其上所雕刻的金龙似活了过来，演化成面目狰狞、长达百丈的锦金色巨龙。吼，金龙咆哮，声震九霄。他张开血盆大口，五爪舞动。身躯蜿蜒前行，径直冲向徐泽，所到之处，空间站立，天地灵气为之让行。同一时间，斩！徐泽口吐真言，手中白龙剑挥动，身后圣人虚像骤然睁眼，一人一影同时斩出一剑，两剑合一，形成一道肉眼可见的醒目剑气。剑气白霞，引动四周剑意，微波万里，剑意汇聚，剑光收敛，逐渐形成一种势。这种势，四天地大势。又较之更为犀利，杀伐正是剑势。剑势一出，天地间满是肃杀。这一刻，在场的所有人都感觉似有利剑在喉，命悬一线。剑势，不可能！见状，三名镇狱王面色惊变。事实摆在眼前，并非他们不愿相信，而是如若承认，那就证明眼前的青年竟是一尊剑圣。这可是剑圣啊，绝对是他们无法抗衡的存在。可事情由不得他们不信。剑气纵横。直接斩出一道真空，只是与剑气接触，那看似拥有无上威力的百丈金龙，竟是瞬间溃散。而剑气持恒间，不仅将乾坤圣鼎斩成两半，那溢出的剑光，更是让三名镇狱王直接明灭其中，瞬间惨死，连挣扎的余地都没有。砰！白霞剑气又是突然炸开，幻化成无数剑羽，射向百万金甲。合击！玉，前烟见状，连忙高吼，百万金甲应声而动。其中每名修士都将自身修为攀至巅峰，千钧一发之际，几百万修士之力，一层浓郁金色护罩在四周凝现。这等合击御法，足以抵御普通圣人的一击。可修修修，剑雨掠空，那看似坚固的护罩，竟是不能阻其分毫。下一瞬，伴随着道道惨叫声，一眼望去，全是残肢断臂。那四处倾洒的血液，瞬间染红整个苍穹。而待剑雨消逝，再无任何惨叫声后，众人才反应过来。徐泽一剑之下，乾坤圣鼎破，乾坤圣朝三名镇狱王以及百万金甲灭，此乃一剑破鼎，一剑灭君，这就是剑圣吗？眼睁睁的看着这一切，一名问道周修士面露憧憬